：“卧槽，尼玛，还有没有天理？好白菜被猪拱了呀！”苏卓竟然泡上了校花。这天碧空如洗，阳光明媚，但对于江北大学的男生来说，一切宛如晴转多云，晴天霹雳，世界末日。有江北大学吊丝之手与资深宅男之称的苏卓，竟然泡到学校五大女神校花之一的陈倩雅。外国语学院通往鸳鸯湖的康庄大道上，一抹亮丽身影吸引视线无数，将近一米七的挺拔身姿，两条美腿匀称修长，惹火翘臀圆润挺拔，胸前更是有料，长相不必多说。此女正是五大女神校花之一的陈倩雅。一顾倾人城，再顾倾人国，陈倩雅宛如高傲的孔雀，周围女生无不黯然失色，自惭形秽，恨不得拿半个月的生活费投资化妆品。女神出场已是劲爆新闻，再有男人与之同行，绝对可以瞬间登上头版头条。此时，一只无耻的大手正环绕在女神妖娆纤细的腰间，这手的主人赫然便是是学校的超级吊丝苏卓。女神身高一米七有余，穿着高跟鞋，竟比苏卓高出那么几公分。但这枚三二 K 纯吊丝根本不绝，手上传来的美妙触感，鼻息间淡淡的少女芬芳，让她得意的嘴都快要咧到耳边。不少男生愤愤不平，论家世，论长相，论气质。论才华，论前途，论自己哪条不完爆这次好几条街，结果从开学就筹划泡妞大业，到现在连妹子一根手指都没摸到。倩雅宝宝，今天咱们去哪？恋爱中的男人肉麻犹如写情诗的普希金，心里却难免紧张。羞涩的囊中仅仅揣了两百块，吃个快餐还勉强凑活，玩浪漫估计直接倾家荡产。陈倩雅嫣然一笑，犹如桃花盛开，只把苏卓迷得迈不开步子。周围男生的肾上腺激素瞬间飙升，嫉妒之情翻江倒海。恨不得立刻冲上去把这厮乱刀砍死，带你去见我朋友。美眸波光流转间，陈倩雅娇声娇气地说道。苏卓心里狂喜加歪歪，女神要把自己介绍给朋友，看来关系已然板上钉钉，说不定今晚就能一清芳泽。两百块来个豪华浪漫，还景园床房好了。两人亲昵同行，转眼到了江北大学的鸳鸯湖。鸳鸯湖人山人海，苏卓茫然四顾，却不见女神的朋友。不多时，一阵阵引擎咆哮的声音呼啸而至。五辆品牌各异的豪华轿跑横冲进鸳鸯湖广场，在众人的尖叫声中，来到两人面前，一字摆开：法拉利、保时捷、兰博基尼、玛莎拉蒂、劳斯莱斯，随便一辆都足以让妹子排着队献出宝贵的第一次。兰博基尼的车门被掀开，一名男生迈步走出，黑色范哲斯西装，酒红色领带，身材高大，风度翩翩。来人正是江北大学的风云人物之一黄子阳。其余轿跑也相继有人走出来，有男有女，个个打扮光鲜，趾高气扬。人模狗样，苏卓咽了口唾沫，更加的自惭形秽，只能挺直腰板，强装镇静。黄子阳看见苏卓搭在陈倩雅腰间的大手，眸子里射出一道金光，但嘴角还是整理出一个笑容，朝着女神张开双臂：“亲爱的，游戏应该结束了吧？”“是的，游戏应该结束了。”陈倩雅笑着抽开苏卓的手，却也巧妙的躲开了黄子阳的热情怀抱。“哟，游戏？”苏卓一愣，心中顿时翻涌起一股不祥预感，结结巴巴的问道：“倩雅，什什么意思？”陈倩雅回过头，以一种可怜的目光俯视后者。不好意思，苏卓，可能伤害了你的感情，我也是迫不得已。说着，陈倩雅从粉白的脖颈上摘下一个月牙吊坠，递给了黄子阳。待后者目光火热的接住，才略显冷清的说道：“东西给你了，希望你兑现诺言。”剧情一百八十度的大转折，让苏卓喉咙里如同卡了根鱼刺，指着黄子阳，喃喃的道：“倩雅，到底是怎么回事？你跟我在一起，就是为了帮助他得到这个月牙吊坠？吊丝宅男！”识相的，快点滚开，小心把你打得半身不遂！一名黄子阳的贴身狗腿跳了出来，满脸嚣张的指着苏卓喝道。而此时，陈倩雅则再一次避开黄子阳的咸猪手，迈步进了对方的法拉利里。自己被耍了！陈倩雅跟自己在一起，就是为了帮助黄子阳得到月牙吊坠。自己廉价的感情被出卖了！天上哪能掉馅饼？女神岂能练吊丝？残忍现实呼啸而至，从天堂跌落地狱，仿佛只用了一秒。苏卓没有丝毫准备，热血蹭蹭窜到大脑。眼前一黑，差点就要晕倒在地。不过他还是瞬间握紧了拳头。月牙吊坠是他对父母的唯一念想，可以给苏家的媳妇，但绝对不能给别人，更不能给皇家。把月牙吊坠还给老子！苏卓热血上涌，毫不犹豫地朝着黄子阳冲了过去。话说，虽然作为吊丝宅男很少参加体育训练，但一股倔劲附身，苏卓竟一鼓作气冲到黄子阳身边，一把将月牙吊坠抢在了手里。很好，没想到吊丝还这么有骨气，给我打，往死里打！黄子阳抑扬顿挫地说道：“率先动手了。”其余狗腿自然也想在黄大少面前好好表现表现，一个个都使出吃奶的劲猛揍苏卓。苏卓转眼便头破血流倒在地上，但还是紧紧地攥着月牙吊坠，就像是攥着自己的命一般。恍惚中，月牙吊坠突然发出一阵耀眼的光芒，这光芒竟嗖的一声钻进了苏卓的身体。
，黄子阳几个人只觉得看花了眼，把苏卓打得晕死过去，总算是从对方紧握的拳头中将月牙吊坠抢了过来。好整以暇的将月牙吊坠放进衬衫口袋，黄子阳狠狠的往地上吐了口唾沫，不屑的说道：“三百块约会一整天，一根五块钱的冰激凌从东门舔到西门，难道你以为倩雅像初中女生一样好泡？”轰！舞台豪华轿跑发出强劲的轰鸣声，风一般的离开了。而坐在法拉利后座上的陈倩雅，看见倒在地上凄惨无比的苏卓，目光之中却是掠过一丝不忍。整个过程中，无数人围观，更有人全程拍照录像，比这记者还要敬业。迷迷糊糊中，苏卓隐约听到嘲笑如同潮水般涌来，看见没有？这就是癞蛤蟆想吃天鹅肉的下场。就一穷屌丝，还想泡女神，活该被虐成死狗。可怜的家伙，我要是他，都没有脸活在这个世界上了。看热闹不嫌事多的吃瓜群众，个个都是刀子嘴。虽然动一下都疼得想去见马克思，但无穷的怒意却在苏卓心底升腾。管你什么富家大少，管你什么女神校花，敢耍老子，老子必让你们惨上千倍万倍！耳边的声音越来越模糊，他最终还是慢慢失去了意识。漆黑的眼前浮现出一丝光亮，转眼却又暗淡了下去。隐隐中，一个声音在苏卓脑海里响起：“小子，醒醒！我好不容易挑中你当宿主，你可千万别一命呜呼！你小子要是撒手人寰，老夫也就灰飞烟灭了呀！”这声音并不是通过耳膜传进的耳里，而像是一个人在他脑海里说话，显得十分真切。脑海里传来的声音让苏卓满头雾水，有些惊恐地问道：“你，你是谁？在哪里？”“我乃两千年前度三昧真火劫失败的大修士三界仙尊。”脑海中的声音洋洋自得地回答道：“现在寄宿在你的脑海。”苏卓心更惊，差点没从地上跳起来。“什么？你，你寄宿在我的脑海？你，你有什么企图？帮你？”脑海中的三界仙尊说道：“帮我。”苏卓摇头如拨浪鼓：“我不需要你帮，你，你快点出来。”三界仙尊冷冷笑道：“难道你不想让那些戏弄你的人付出代价？当然想，此仇不报是不为人，宅男也要尊严，吊丝也有血性。”苏卓紧紧握起了拳头，但很快又泄了气：“还是算了吧，人家都是超级富二代，用钱都能把我砸死，没出息的东西，老夫怎么就眼瞎选了你？”三界仙尊被气得日照香炉生紫烟，罢了。选鸡随鸡，选狗随狗，安安心心跟老夫混，不出医院，让那帮人给你跪舔，跪舔。苏卓的兴奋如同被点燃的烟花，让女的给我跪舔好了。男的全部打得半身不遂，扔进海里喂鱼。喂，你不是吹牛吧？笑话，老夫乃三界仙尊，要不是渡劫陨落，现在早已踏碎虚空，超然物外。三界仙尊霸气的说道，又哼哼冷笑。总之，只要按照我说的做，权力、财富、美女、力量，你将拥有一切。苏卓心动不已，黄子阳这帮社会蛀虫，不就是凭着几个臭钱在学校里横行霸道，搞女孩子的吗？要是自己集权力、财富、美女、力量于一身，那岂不是天天吊打一个高富帅，每晚推倒一名白富美？这样恣意人生的生活，想想就爽。要么忍，要么残忍，忍无可忍，无需再忍。戏弄自己的人，必须付出血的代价，须臾必行。成交，需要我做什么？人生关键处，往往只有几步。苏卓果断决定抱三界仙尊的大腿，你帮我重塑真身，我会把毕生所学倾囊相授。若是你根骨凑合，只需修炼数月，你便能纵横江北，难逢敌手；若是你根骨极佳，气运不差的话，就能成功渡劫。届时你将拥有一念翻江倒海，一直毁灭星辰之能，想要的一切还不唾手可得。三界仙尊高傲无比，信誓旦旦。这，妈，拽！苏卓瞪大了眼睛，只感觉自己是在做梦。三界仙尊不由得冷笑。难道老夫会唬你？修炼意图，逆天而行，夺阴阳，窃造化，转涅槃，握生死，长轮回。且不说最后的反璞归真之境，单单拿入门级的淬体炼器来说，弱智小成也保你在这大千世界来去自如，打下一片秀丽江山。苏卓听得云里雾里，一腔热血直沸腾，将信将疑的问道：“你怎么证明？”三界仙尊不由得愤怒：“苏卓这样的弱鸡，若是放在以前，他看都不会看一眼，怎奈好不容易找到个合适的宿主，加之还得有求对方。”只能拿出诚意来，要证明简单。只是老夫现在元神虚弱，证明完没有五天醒不过来。你要报仇，也要推迟五天。苏卓暗道：防人之心不可无，万一这老家伙是大忽悠呢？当下咬咬牙道：“君子报仇，十年不晚，五天就五天。首先，我会治好你身上的伤；其次，我会传给你一丝真元。等你醒了，找棵大树来上一拳，就能知道老夫的厉害。”说完，三界仙尊的声音消失了。苏卓猛地睁开了眼睛，身上果然已经没有了疼痛。再摸摸脸，貌似也没有肿成猪头。惊喜万分的同时，苏卓想来个帅呆酷毙的鲤鱼达挺起身，却以失败而告终。顿时又怀疑起三界仙尊的话来，怀着对革命仅存的一丝希望，他从鸳鸯湖岸边选了棵最细的柳树
，气沉丹田，将信将疑的挥出一拳，一股热流瞬间从小腹升起，诡异的力量顿时附着在苏卓拳头之上，咔嚓，胳膊粗的柳树拦腰断成两截。卧槽！眼见一拳威力如斯，苏卓兴奋一跃，差点摆脱地心引力。天马流星拳啊！这是，再来一拳。刚才信心不足，没敢用全力。这次苏卓找了颗大腿粗的柳树，把柳树当成黄子阳可恶的嘴脸，气沉丹田之后，狠狠冲出一拳。哦，一声惨叫传来，苏卓的表情比吃了黄连还难看百倍。这一拳就好宛若垂在铁板之上，十指连心，痛彻心扉。臭小子，你是哪个学院的？竟敢破坏公务，以为我们保安队是吃屎的吗？一声怒喝传来，两名穿着保安制服的人左右夹击苏卓。老子是三界仙尊宿主，你们也敢抓？苏卓神气的大喝一声。深知被保安抓住没好果子吃，拔腿就跑，速度和兔子有的一拼。转眼间无影无踪，参加奥林匹克运动会绰绰有余。一路上，苏卓又迎接了不少人各异的目光。被女神狂甩被揍的事迹已然在学校传开，他早已成为了学生们嘲笑的对象。跑回宿舍时，苏卓气喘吁吁，如同耕了几十亩地的老牛。三名舍友刚刚从学校论坛上看了悲催吊丝，可怜宅男被女神狂甩，被女神富二代男友当场虐成死狗的头版头条。如同观看国家一级保护动物般，把苏卓围住了。以猥琐著称的王胖子拉着苏卓的胳膊，关切之情溢于言表：“阿卓，是不是真的？据说你被女神狂甩，还被虐成了死狗。不过这看着你好像也没事啊。为了防止你横尸荒野，我们正打算去鸳鸯湖找你呢。”宿舍的小个子张小小满是同情，前两天还泡着全校公认的校花，被别人羡慕嫉妒恨，一转眼竟成了全校公认的笑话。苏卓觉得这脸简直丢到了月球上。不过一想到牛逼冲天的三界仙尊，苏卓立刻挺直胸膛。放心吧，跌倒是为了更好的爬起来。什么狗屁女神高富帅，以后给老子跪舔都不配。舍友只道苏卓深受打击，以至于大脑出现错乱，但好歹是一个宿舍的兄弟，总不能像别人那样落井下石。尤其是王胖子，嘿嘿笑着说道：“就是，反正阿卓也没吃亏，还白白占了女神便宜。不如我们到餐厅点几个硬菜庆祝一番。”苏卓也表示要走出屈辱的阴影，登上人生的巅峰，自然不能沉湎于悲伤的过去。大手一挥，霸气的说道：“好主意，走，我请客。”刚进江北大学美食城的一家小餐馆，一声口哨声传来，几个打扮的花里胡哨的男生迎面走来。几个人正是学校的非主流摇滚组合，主唱叫陈才。不过摇滚玩的像破锣，八卦起来倒是赛过站街头的妇女。这不是极品吊丝男是苏卓吗？听说最近你跟校花陈倩雅闹得沸沸扬扬，轰轰烈烈。陈才满脸揶揄的大声道。不少人立刻被吸引了注意力，已经有人指指点点，更有人掩嘴而笑。听见陈倩雅的名字，苏卓心脏骤然一痛，脸色苍白如纸。之前的经历宛如从天堂跌入地狱，其中的痛苦谁能想象？王胖子义愤填膺：“陈才，你积点口德吧！阿卓已经和陈倩雅分手了，对，分手了。”几个人仰天哈哈大笑，陈才更是笑了个上气不接下气。明明是被人当备胎耍了，还分手，真是掩耳盗铃的伎俩。苏卓，你怎么不说话？给大家讲讲你惨遭抛弃的经历，让大家挥洒点同情的泪水。提着个破锣的贝斯手，同样哈哈大笑道：“就是你也不撒泡尿照照，竟相信校花会看上你，还不如相信母猪能上树。”周围又是一阵哄堂大笑，立刻又有人补刀：“第一次听说男人被耍，我要是你，早去彩虹桥投江自首了，是投江自尽。”哈！围观的学生一个个如刚下完蛋的母鸡，嘎嘎嘎兴奋的笑个不停。王胖子几个人破口大骂：“一个屋檐下的兄弟，必须同根相生，同病相怜，同仇敌忾。”苏卓正要拍案而起。但是眼见周围聚集了这么多观众，他眉头一皱，计上心来。现在不就是让那帮狗男女付出代价的最好时机吗？先来个智取，等三界仙尊醒了，再用武力彻底镇住敌人。眼见看热闹的吃瓜群众越来越多，苏卓没想找个地缝钻进去，反而愈显兴奋。伸手啦！了拉义愤填膺的舍友，苏卓示意三人稍安勿躁。好整以暇的清了清嗓子，苏卓摇了摇头，朗声说道：“其实就算被陈倩雅玩弄了感情，我也心甘情愿。她绝对是火辣尤物。”大长腿够玩十年，胸大的都足够我把头埋进去。虽然跟他开房三天三夜，花掉九百九十九元大钞，白白送了上亿的子孙进他身体，但是想起女神在我身下辗转成欢，身体摇摆如同水蛇，吟声更是宛如天籁。我觉得此生足矣。人们常说“牡丹花下死，做鬼也风流”，更何况我还活得好好的，快活似神仙啊！逮到机会往陈倩雅身上狂泼脏水，管她青红皂白，先扣个屎盆子上去。谁让你戏弄老子的感情？苏卓心里暗爽，倒好像真的上手过这个火辣尤物一般。陈才的眼睛瞪得滚圆，咕咚咽了口唾沫。你，你，你说什么？围观众人同样被颠覆了三观，扭曲了价值。被嘲笑的苏卓如此淡然倒是其次，竟发表如此惊世骇俗言论，实在让人咂舌。我说我和陈倩雅开房寻欢啊，
其实此事不足为外人知道，今天说出来也算我吃骨头，让你们喝个汤。”苏卓满脸得意，回味无穷。偌大的饭馆里，几十人几乎都是同样的表情神态，双目瞪得赛牛眼，早已不知道咽了多少口唾沫。不过陈才很快提出质疑：“别扯淡了，你是什么货色？陈倩雅会和你开房？你要把牛皮吹上天吗？”众人也嗤之以鼻。今天算是开了眼界。见过吹牛不打草稿的，没见过吹牛皮脱稿还整得跟演讲一般的。苏卓丝毫不以为意，自信犹如伟大的演说家，挥挥手的同时，目光环视四周，接着说道：“如果说女神是天空，你们充其量只是井底之蛙。试问，你们了解女神吗？”不等众人质疑，他接着说道：“你们都以为女神高高在上，可望不可及，但是你们可有人去追过女神？”心里歪歪一千遍，嘴上歪歪一万次，恐怕真面对女神，一个个都气势短三分，说话都结巴巴。陈才。你号称摇滚王子，跟大家说说，你有没有追过女神？没，没有又能怎样？你到底想表达什么意思？陈才脸一红，自己出身卑贱，弄了个乐队半死不活，仗着有江北市户口，才勉强混进江北大学，还追女神。打从娘胎里生出来就没想过这事。苏卓一拍大腿，如算命先生猜对了顾客的生辰八字般兴奋，所以说你们根本不懂女神。女神看似高高在上，高不可攀，其实不然，她们也是女人，也有正常需求。对异性同样充满渴求，但问题是仰慕歪歪他们的人虽然如同过江之鲫，但敢去追的人却寥寥无几。所以有时候追女神成功的概率其实比预想中高得多，因为他们更寂寞、更饥渴。围观众人不由得暗暗点头，望向苏卓，目光宛如仰视一代情圣。苏卓趁热打铁，继续胡侃，特别是像我这种容貌比潘安、才情胜李白的男神，想上手陈倩雅这种饥渴型女神，一天牵手接吻，两天拥抱抚摸，三天一清芳泽，根本就不在话下。饭馆里顿时满是嘘声。又有人质疑苏卓吹牛了，苏卓也不急着反驳，待杂音变小，才接着说道：“难道你们以为陈倩雅是多么清纯干净的货色？看看她身边的黄子阳、韩少华之流，哪个不是换女人比换邪情的混蛋？哪个不是以玩弄女性为乐的败类？活该年纪轻轻就得上前列腺炎以后断子绝孙。算了，不说他们，陈倩雅时常跟他们混在一起，你们觉得会是洁身自好的姑娘？不是吧？据说开学以来，黄子阳苦追陈倩雅两个月都没得手。”有人忍不住说道，但不少人心里还是比较认同苏卓的观点，都觉得这所谓的女神表面上装清纯，背后的生活不知道会有多糜烂。此话不假，但是你们知道为什么黄子阳这个错男追不到陈倩雅，而我却能把女神把玩吗？苏卓满脸笑意，目光从众人那充满了求知欲的脸上扫过。为什么啊？快说啊！你是说书先生吗？吊人胃口？不知道多少人已经迫不及待，犹如是嗷嗷待哺的雏鸟。作者君的免费新书《极品妖孽圣衣》发布。无敌快节奏爽文，谁看谁知道。简介：左手无上魔功，右手惊天医术，以万魔之体重生少年时。上一世，我眼睁睁看着家族破碎，亲人离散，爱人郁郁，却无能无力。这一世，必将掌人性命，控人生死。记住，你命由我不由天。勾起众人的兴趣之后，苏卓才神神秘秘的说道：“因为黄子阳那方面不行，根本满足不了陈倩雅。我虽没他有钱，但那方面的能力超过他十倍，秒得他连毛都不剩半根。”你们觉得陈倩雅那个欲求不满的女人会选谁？众人了然，原来是这么回事。说了半天，苏卓已经口干舌燥，随手从旁边饭桌一个美眉手里夺过半瓶矿泉水，咕咚咕咚灌下去。间接和妹子接完吻之后，顿时又来了灵感。说句实在话，我跟你们一样，面对女神自信心常常被打击的支离破碎。不过我进行了深入的分析，洞察到了陈倩雅的本质，才能以迅雷不及掩耳盗铃之势把陈倩雅拿下。当天晚上，我和她在漆黑的操场亲热，略施小计就勾起她的欲火。轻而易举就让他放下矜持，袒露本色，主动提出要开房。此时，人群中咽口水的声音清晰可闻，满脸期待的看着苏卓，等着接下来的精彩情节。话说，苏卓虽是学渣一枚，从小与三好学生优秀班干部无缘，但在语文，特别是作文方面，堪称天纵奇才。高考数学得了六十分，愣是以语文一百四十九分的成绩拉平了分数，不然他也上不了江北大学。至今，苏卓的高考满分作文《无敌修仙战尊》，依旧被当作范文津津乐道。被誉为幻想题材作文的开山之作，此时他灵感迸发，文如泉涌，犹如苏轼附体，又似李白重生，滔滔不绝继续讲述。陈倩雅养尊处优，出门飞五星级酒店不住，但是欲火来了，这妞也顾不了那么多，乖乖跟我来了学校门口的八天连锁酒店。不瞒各位，哥们，其实就一清纯小楚男，但是没吃过猪肉，总见过猪跑。岛国的小电影也看了不少，很快就把他调教的求饶连连。那几天我一百零八种姿势轮番享受，一想起其中的销魂滋味。我觉得就算是被骗上百次也无怨无悔了。苏卓唾沫横飞，整整说了半个小时，期间又连抢了好几个妹子的饮料润喉。好在他发挥极其出色
，犹如数名大师级编剧细细推敲出的情节，就连妹子也听得欲罢不能。以陈才为首的猥琐男生，早已由嘲笑讥讽转为了崇拜羡慕，一个个垂涎三尺，当真吊丝有吊丝服，此等好事怎么就降不到我们头上？一名上大学、连追八名女生均惨遭被拒的男生正借酒浇愁，此时不由得一拍桌子：原来那陈倩雅是个水性杨花的骚货，这么说我也能玩她。苏卓心情大好。挥手点了七八个硬菜，准备和舍友觥筹交错。听见男生的话，投去个鼓励的眼神。对了，此等女神既可远观，亦可亵玩，不过有诀窍。男生一听，连忙来到苏卓身边，讨好道：“苏情圣有什么诀窍？可否传授一二？小弟感激不尽。”苏卓敲了敲桌子，嘿嘿一笑：“兄弟不必多礼，此等尤物大家一起享受。刚才我都说了，我吃骨头怎么也得让兄弟们喝汤。不过你看我们这饭钱，我明白。”男生从口袋掏出钱包。把里面的钱全部抽出，拍在桌上，就连钢镚都没留，诚意十足。眼见桌子上约莫有七八百块，苏卓满意一笑，趴在男生耳边邪笑着说了几句。男子神色百变，最终狂喜道：“苏情圣手段果然高明，待我解锁那陈倩雅的一百零八种姿势，必有重谢。”说完，男子无比兴奋地跑出了饭馆，一副要去享受火辣女神的猴急模样。此时，在江北大学的校内网、论坛、贴吧里正在进行着现场直播，苏卓滔滔不绝讲述那一页的视频、文章。无一例外的登上了置顶的位置。饭馆里哪里还有人嘲笑讥讽苏卓？倒不时有人上来敬酒讨教，盼望着听君一席话，胜泡十年妞。作为苏卓的朋友，王胖子几人也顿觉掌面。原来对方如此牛逼，看来以后跟着对方混，吃香喝辣泡女神都不在话下。却说此时，在江北市夜玫瑰夜总会里，黄子阳几人正搂着漂亮的嫩模自缢人生。黄大少，快看！有人把手机递到黄子阳面前，手机屏幕上正播放着一个视频。视频的主角正是苏卓，对方正如说书先生般唾沫横飞的说道：“知道为什么黄子阳这个错男追不到陈倩雅吗？因为他那方面不行，根本满足不了陈倩雅。我虽没他有钱，但那方面的能力超过他十倍，秒杀的他连毛都不剩半根。”你们觉得陈倩雅那个欲求不满的女人会选谁？在苏卓的身边，整整围了将近三十名忠实听众。视频来自校内网，点击率已经超过三万，也就是说，有三万名江北大学的学生观看了此视频。黄子阳陡然瞪大了眼睛。脸上的愤怒排山倒海，一巴掌拍在了桌子上。混蛋，苏卓这个吊丝宅男，臭瘪三杆说：“老子那方面不行，老子分分钟弄死他。”黄大少莫要生气，姐姐知道你能力强，什么时候让姐姐再见识见识？一旁的嫩模拉着黄子阳的胳膊，娇嗔连连的说道。此刻的黄子阳只想把苏卓碎尸万段，更何况他早已玩腻身边的嫩模，不耐烦的拨开对方说道：“老子今天没空，一边待着去。”一边准备气势汹汹的带人去讨伐苏卓，黄子阳一边拨通了陈倩雅的电话。倩雅，你放心，苏卓那小瘪三敢给你泼脏水，我这就去弄死他。所有的计划都是你设计的，这件事你必须给我一个满意的答复。陈倩雅有些气急败坏，别生气，别生气嘛。黄子阳忙陪笑着安慰女神，又恨恨地说道：“不出两个小时，我让他跪下道歉，他别奢望在江北大学多待一分钟。”在饭馆门口，苏卓被堵了个正着：“小子，当众污蔑老子和倩雅，看来你是好了伤疤忘了疼。今天不把你打成残废，跪地求饶，老子不行黄。”黄子阳骂道，脸上的表情有些扭曲，倒也没想到苏卓脸上的伤疤是如何突然消失的。被苏卓点破那方面不行，引来众人嘲笑。黄子阳觉得被当众打了脸，而且还是啪啪带响的那种。苏卓心脏咯噔一声，暗道不好。原本就算是被陈倩雅和黄子阳之流戏弄了，他也不敢当众给两人泼脏水、扣屎盆子，只能等机会报仇雪耻。毕竟人家是高富帅、白富美的存在，分分钟都能弄死他。就算是苏卓最重要的月牙吊坠被黄子阳搞走，他也只能是从长计议，想办法拿回来。不过现在有三界仙尊寄宿在脑海，他的底气自然也就足了。可哪里能想到黄子阳来得太快，就像龙卷风，你永远不知道明天和意外哪个会先来。此时的苏卓算是深深领悟了这句话的阵地，连忙向三界仙尊求救：“三界仙尊，别睡了，快点出来，大难临头了！”苏卓在脑海里喊了半天，怎奈根本得不到任何的回应。看来这祖师爷真要昏睡个五天五夜。黄子阳见苏卓不说话，直到这吊丝已经吓破了胆，心里暗暗得意，冷哼一声说道：“怎么不说话？是不是被吓傻了？早知今日，何必当初？今天就让你滚出江北大学！”半天不见，脑海中的三界仙尊回应，苏卓难免后悔之前让对方证明，要是砸柳树上那一拳赏给黄子阳，保准一拳废掉对方的腰，让对方这辈子远离女人，远离幸福。兵临城下，十万火急，只能随机应变了。苏卓冷笑一声：“你黄大少财大气粗，人多势众。”平时挥金如土，手下马仔三千，弄死我又能怎样？难道能掩盖得了你外强中干那方面不行的事实？周围立刻传来笑声，无不为苏卓默哀。死到临头了，都这么嘴硬。
也能称得上大义凛然，慷慨就义了。自己闪亮登场，敌人被吓得屁滚尿流的场面没出现，黄子阳的脸涨成了猪肝色。既然你不服，今天老子单枪匹马打到你服为止。哼哼，想必你不知道，老子可是跆拳道红带，如假包换。说着，黄子阳摆出了个标准的跆拳道起手动作。苏卓心里又是咯噔一声，黄子阳竟是跆拳道红带。要知道，在跆拳道的分级中，红带虽然不及黑带。但也不遑多让了。眼见黄子阳起手动作干净利落，无可挑剔，苏卓心里难免惧了三分。再看对方身体健壮，四肢修长，怪不得有那么多无知女生被骗到床上。苏卓心里虽然没有底，但又觉得为民除害义不容辞。当然，一切都要等三界仙尊醒过来之后。以我嵩山少林寺第一百八十一代传人的身份，跆拳道这种来自异域的不入流武功，哪会放在眼里？干翻你跟吃饭一样简单。苏卓壮着胆说道：“按照以前看的电视，摆了个拙劣的动作。”惹得不少人掩嘴而笑，黄子阳更是捧腹大笑，死到临头还嘴硬。今天就让你知道花儿为什么这样红，谁要是输了，跪下唱征服，受死吧！说着，黄子阳就要欺身而上。慢着，苏卓恢复站立的姿势，大喝一声。黄子阳料定苏卓吓破了胆，得意的说道：“要是怕了，跪下给老子磕三个响头。”在，呸！苏卓一口唾沫吐在地上，谁怕谁是孙子。我只是觉得今天观众不够多，不如让我们约个时间打擂台。多叫些观众才过瘾，黄子阳冷哼一声说道：“别整幺蛾子，拖延时间没用，跑得了和尚跑不了庙。”苏卓面无惧色，笑话：“扬名立万的大好时机，我会跑。”五天之后，正好是江北大学建校一百周年庆典，校庆之后，咱们痛痛快快的干一场，敢不敢？黄子阳眼珠子转了转，要是自己在校庆的上把苏卓打成狗，不仅仅能在全校师生面前大展神威，最重要的是能让五大女神校花目睹自己的绝世神功，说不定就能追上一两个。念及此。他一拍手说道：“让你多活两天，五天之后，做好当着全校师生的面被虐成狗的准备吧。”说完，黄子阳一挥手，带着人大摇大摆的离开了。众人相继散去，三三两两，议论纷纷，无不觉得五天后被揍的是苏卓无疑。阿卓，没想到你这么霸气！王胖子几个人倒是无比的崇拜。苏卓脚下一软，连忙抓住王胖子的胳膊，险些要一个踉跄倒在地上。见苏卓险些跌倒，王胖子立刻就意识到了什么：“阿卓。”你刚才不会是打肿脸充胖子吧？躲得了初一，躲不了十五啊！想起有三界仙尊的帮助，自己一拳都能砸断大树。苏卓觉得逆袭白富美，吊打高富帅指日可待，胸中豪气斗生。成功者都是踩着敌人的尸骨登上金字塔巅峰的。黄子阳将会成为我脚下的第一级台阶。舍友不由得被苏卓的豪气感染，尤其是曾经被黄子阳的贴身狗腿抢去女友的张小小，更加希望苏卓为他扳回一局。接下来的五天，对苏卓来说是充满水深火热与艰。的五天，学校的论坛、贴吧以及校内网上，几个帖子长期占据榜首。苏卓被高富帅、白富美戏弄的帖子，苏卓在饭馆进行精彩演讲的帖子，苏卓即将和黄子阳进行生死决斗的帖子。每天，苏卓都满怀深情的呼唤脑海里的三界仙尊，怎奈三界仙尊犹如变心的情人，任凭苏卓望眼欲穿，依旧过尽千帆皆不是。就这样，一直整整过了五天，到了江北大学建校一百年校庆。也就是两人决斗的前夜，三界仙尊总算是醒了过来。十万火急，火烧眉毛，老祖宗，你终于是醒了。苏卓见三界仙尊转醒，比见了亲爹都亲。三界仙尊则远没有苏卓热情，发生什么大事了？一副乱了阵脚的样子。能不乱阵脚吗？苏卓无奈，把即将与人决斗的事情说了。我还处于恢复的过程中，给不了你真缘。三界仙尊的声音有些虚弱，这还了得？苏卓差点从地上跳起来。那我岂不是要当着全校师生的面被揍成猪头？打不过你还躲不过吗？不去应战不得了。三界仙尊给出一条建设性意见。苏卓连连摇头，大丈夫岂能当缩头乌龟？就算打不过，我也跟他拼了。闻言，三界仙尊不由得暗暗点头。他当时选择苏卓当宿主，也主要看中对方当初虽然被虐成了狗，但心里却不甘想要报复。当然，也有更深层次的原因。要是选中的人胆怯如鼠，没有丝毫血性。也不利于三界仙尊实力的恢复和真身的重塑。我现在虽暂时没有真元，但还有解救之法。”三界仙尊说道。“不过你要吃点苦头头。”苏卓顿时兴奋了起来。“吃苦不要紧，只要能虐人，什么方法？快说！你身体太过虚弱，应该是天天熬夜玩电脑，且缺乏锻炼所致。今晚你就进行一晚上的强化训练，只要能积累起一丝一毫真元，打败那黄子阳也不在话下。”三界仙尊一一分析道。苏卓顿时来了精神，嗖得从床上跳了下去。从床底翻出已经许久没穿的运动鞋，就要跑步出宿舍。阿卓，去买晚饭吗？给我带一份辣子鸡盖饭。王胖子正在电脑前杀人越货，攻城拔寨。看见苏卓要出去，
，两个黑眼圈立刻露出兴奋光芒。苏卓一摆手：“什么关头了还吃饭？明天就是和黄子阳的生死之战，我要出去锻炼了。”看着苏卓心冲冲的跑出宿舍，几个舍友满脸黑线。这两天对方上课魂不守舍，晚上在床上躺尸，大战在即，竟要出去抱佛脚。出门后，苏卓便按照三界仙尊所说，到学校的塑胶操场迈开步子狂奔起来。跑了没两圈，苏卓便已呼吸急促，再跑三圈，胸中已犹如燃烧的火焰。身上的衣服更是被汗水完全浸透，咬牙跑了七八圈，缺氧带来的强烈痛苦让他直接跪在了地上，脑海里当即传来三界仙尊的催促声：“不要停，继续！”难道你想让敌人打成狗？被黑夜覆盖的操场成了不少情侣谈情亲热的地方，眼见不少狗男女搂在一起，互相喂口水，苏卓当即受到刺激，想逆袭高富帅，征服白富美，这点苦又算得了什么？二十多分钟，三界仙尊的声音再度传来：“不错，体力比我想象的好。”毅力勉强合格，那是当然。你以为我是吃素的？现在能不能给我真元？苏卓气喘吁吁地说道。三界仙尊无语般说道：“你以为真元这么不值钱？刚才只是开胃菜。你们现代社会都有什么炼体的项目？这样，先来一百个俯卧撑，一百个仰卧起坐，一百个深蹲，二十个单杠。逆袭高富帅和白富美的坚定信念，倒给予了苏卓极大的毅力。一个半小时之后，他终于倒在地上，有气无力地说道：‘做完了，不过我要死了。’得到三界仙尊的允许。”苏卓拖着疲惫的身躯回到宿舍大睡起来。第二天一早，苏卓从床上跳了下来，一晚上充沛的睡眠让他神清气爽，他的心情还是非常不错的，整个人充满必胜信心。因为三界仙尊已经积累了一段真缘，换了身利索的衣服，披上战靴，在蛇友簇拥下，苏卓到了学校操场。这天是江北大学的百年校庆，操场上人山人海，摩肩擦踵。不过，最让人期待的并不是校庆，而是校庆之后。苏卓和黄子阳的终极决斗，刚进操场，苏卓就迎上了一身跆拳道服的黄子阳，对方信心百倍的讽刺道：“没想到你竟有胆子来，看在你不怕死的份上，一会儿老子考虑留你全尸。”周围的跟班无不哈哈大笑。苏卓心里早已有了底，不动声色的说道：“咱们手底下见真章，别让我占上风，我可没有留全尸的习惯。”黄子阳顿时气得牙根痒痒，不少人望着苏卓洒脱自信的背影，也都生出了感慨：“吊死宅男什么时候这么霸气了？”不好了！有人晕倒了，快点去校医院叫医生！一声惊呼从操场上传来，倒在地上的女孩嘴唇苍白如纸，娇嫩小脸满是森然的冷汗，玲珑娇躯也不停的颤抖着。操场上很快就炸开了锅，是混血双胞胎校花，只是不知道是姐姐林清雅还是妹妹林青山。苏卓的注意力也很快被吸引了过去。江北大学一共有五大大女神校花，分别是林清雅、林青山、冯雨萌、徐小柔，还有陈倩雅。之前让苏卓体验到痛彻心扉滋味的陈倩雅，在五大女神校花中算是稍微垫底的。虽然有着大部分女生没有的迷人长相与火辣身材，其实也就是比较出色的白富美。冯雨萌则堪称是鹤立鸡群的存在，以童星的身份出道，拍了几部电影大火，出了几首单曲直冲榜单，已然是一颗冉冉升起的玉女明星。徐小柔则是江北大学文学院主讲文学的女教授，年仅二十三岁，是华夏建国以来最年轻的教授，曾经燕京大学的校花兼学霸，长相。身材与气质都充满温婉的知性之美，实质上有点小泼辣，是不少男生歪歪和爱慕的对象。而四国混血双胞胎姐妹林清雅和林青山，则因其出众完美的长相及身材，位居五大女神校花之首。要知道，双胞胎、混血、校花，随便一个词语都能刺激到男生的神经。倒在地上的混血校花，堪称尤物天仙级别，有美国美女精致分明的五官，有法国美女高贵典雅的气质，有俄罗斯美女高挑性感的身材，也有华夏南方美女吹弹可破的皮肤。哪怕苏卓之前在网上看到过混血校花姐妹的照片，此时依旧不由得吃了。这美女当真能够秒杀陈倩雅？要是自己能把她追到手，绝对能一雪前耻，继而扬眉吐气啊！众人手足无措之际，另外一个美女过来，抱着倒在地上的美女，急切地说道：“青山，醒醒，你的要在哪里？”两个美女的长相一般无二，从对话来判断，晕倒的应该是妹妹林青山，刚刚过来的是姐姐林清雅。姐，我没带药。林青山吃力的睁开眼睛，说道。又很快晕了过去，林清雅眉头紧蹙，要是不立即用药物压制，林青山很可能会猝死。他没有任何犹豫，掏出手机拨通了电话，江北大学操场，以最快的速度把药送过来。就在这个时候，苏卓脑海中传来三界仙尊的声音：“陆河寒毒发作，凶多吉少，你能救这美女校花？”苏卓心中一动，连忙问道：“当然，而且今天我若不出手，这女娃子凶多吉少。”三界仙尊唏嘘道：“美女往往能让人心生爱怜。”甚至怒发冲冠，苏卓兴奋地说道：“时间紧迫，你快说应该如何救他？”三界仙尊犹豫了一下，我。
，问道：“你确定要救他？”“当然要救，人命关天，你以为我垂涎人家的美貌？”苏卓言语中虽充满无奈，但心里早已想入非非。要是自己真能救下林青山，说不定就能碰撞出点暧昧的小火花。三界仙尊冷哼一声：“救他小事一桩，只是要损耗真元，你自己想好了。”苏卓顿时如同被从头到尾浇了一盆凉水。要是没了真元，自己岂不是要被跆拳道红带的皇子杨月成狗？苏卓和三界仙尊对话间，林青山的脸色更加苍白，身体也抖得愈加严重。要是见死不救，林青山必死无疑；要是救了，我最多被皇子杨再虐一次。救了，苏卓最终做出了决定。当然，救了还能让美女欠自己一份情。大家让一下！一个穿白大褂的中年男人推开人群走过来，亮了亮工作证：“我是学校的校医，病人在哪里？”众人见是校医，倒没有多么兴奋，因为医术太烂，医德败坏，江北大学的校医都有兽医之称。但是有总胜于无，特别是手足无措的林清雅，忙拉着校医说道：“我妹妹有寒毒，平时都是吃药压制的。”苏卓心里一动，三界仙尊根本就没和林青山接触，就能准确判断出病症，果然有两把刷子。校医名叫徐乐，在校医院工作十五年有余，杂牌医学院毕业。如果不是当年托关系找门路，估计连兽医都当不上。好在校医院平时最多看个感冒发烧，遇上大病直接转诊，医生们倒也不需要太多医术傍身。一开始接到急救电话。正在偷偷用电脑看小电影的徐乐还抱怨连天，此时看见林青山绝美的模样，不由得食指大动。徐乐有个嗜好，看见比自己年轻的漂亮女孩子，他就瘦血沸腾。要是能够和他们发生点什么，就是让他少活几年也愿意。他早就打好了如意算盘，一会儿给林青山治病的时候，自己可以趁机在对方身上摸索一番，先把便宜占足了再说。要是能倚仗自己的二半吊子医术把对方就好，说不定真的能一清方泽。想到这里，徐乐已人如其名，心里乐开了花。与此同时，三界仙尊已经把一些关于陆河寒毒的知识灌注到了苏卓脑海。苏卓深知时间紧急，伸手拦住徐乐：“这病你治不了。”“什么？”徐乐像看傻子一般看着苏卓，好笑的说道：“我治不了，难道你能？”苏卓点点头说道：“猜对了，我的确能。”徐乐怒极反笑：“开什么玩笑？你是不是医生？不是的话就离远点。要是因为你耽误时间，病人有个三长两短，责任你担待得起吗？就是，这位同学，你快点让开。”让医生给林青山女神看看吧，这不是苏卓吗？哈，据说今天你要不自量力和黄大少决斗。这两天，苏卓俨然成为了学校的名人，不少人都认出了他。一时间，冷嘲热讽连连。林清雅皱了皱眉头，声音冷清的说道：“这位同学，麻烦你让开一下。”“对，别瞎捣乱，识相的快点滚开。”女神一发话，周围立刻满是附和、斥责之声。苏卓不以为意，犀利的目光盯着林清雅：“你妹妹从小患此病，开始一个月复发一次。”后来半月个，他现在应该刚过十八岁生日，应该是一个周复发一次。这些年你们寻遍名医，但是无人能救，只能服用驱阴除湿的药压制，但是效果却越来越差。我说的对不对？林清雅呼吸一阵停滞，目光中闪过无限复杂的情绪。你怎么知道的？旁观众人也是议论纷纷。不是吧？这吊死宅男什么时候成神医了？我是怎么知道的不重要，重要的是我能治。当然，他的命掌握在你手里，你选。苏卓淡淡的说道。倒是有着云淡风轻的高人风范，看来也是演技流。林清雅最终点头做出决定：“你若能治好青山，我们林家必有重谢。”林清雅很清楚，一般的医院根本治不了陆河寒毒，更不用说校医院的医生了。重要的是，苏卓让他产生了相信的冲动，周围却炸开了锅：“不能相信这小子，他就是吊死宅男，被女神玩弄的可怜鬼。刚才他的话一听就是瞎蒙的，他怎么可能会治病？他要是能治好了，那我也可以了。”一群傻叉。苏卓在心里怒骂一声，狠狠下定决心，要用事实说话，用实力打脸。眼见到嘴的美女就要飞走，徐乐更加不淡定的对林清雅说道：“这家伙根本不是医生，说不定就是一个江湖骗子。一会儿你，不要说了，青山是我妹妹，我来负责。”林清雅打断了徐乐，让道。苏卓把徐乐推开，抛给对方一个得意的眼神，蹲下来试了试林青山的鼻息。徐乐一脸怒气：“好，我给你让道。一会儿病人要是有个三长两短，你别想着逃。”我现在把治疗陆河寒毒的基本知识告诉你。三界仙尊言毕，一堆信息出现在了苏卓的脑海，这些信息就仿佛属于他的记忆一般，随手拈来就可以用。这还不够，要真想达到救人的目的，我还需要把肌肉记忆传给你，这个比较难。你闭上眼睛。”三界仙尊说道。苏卓闭上了眼睛，随即数不清的信息开始从他的脑海涌向四肢。两人交流的内容虽然多，但因为三界仙尊在苏卓的脑海，其实只是一瞬间的事情。当苏卓睁开眼睛的时候，看着眼前昏迷的林青山，整个人已经胸有成竹。此时
，苏卓不仅从三界仙尊那里得到了治疗鹿和寒毒的一些理论知识，最重要的是得到了肌肉记忆。肌肉记忆听起来高大上，其实很好理解。人们背完课文，或许一转眼会忘掉，这是大脑记忆。但是学会游泳，就算十几年不下水，下水后照样会游，这就是肌肉记忆。他伸手在林青山的太阳穴位置揉捏了起来，手指一路下移，他开始在林青山绝美的脸上揉捏。旁观的众人又开始起哄了。什么治病？这家伙分明就是占人家混血美女的便宜！就在苏卓的手一上林青山人中的位置时，英宁的声音突然响起，周围的喧嚣也一下子安静了下来。醒了，真的醒了！安静片刻，周围炸开了锅。苏卓没有丝毫停顿，继续揉捏起林青山的诱人的小香肩来。这你小子在装腔作势而已。病人虽然醒了一下，但模样好像更惨了。徐乐倒是善于观察，众人的注意力都在苏卓身上。此时不约而同转向了林青山，原本林青山的脸色只是有些苍白而已，此时却增加了几分惨淡与黯然。果然是骗子，吊丝宅男一点都不可信，害人不浅呐！应该打电话报警。众人展开了口诛笔伐，同时又个怀鬼胎，大部分人都是在跟着起哄而已。林清雅冰冷绝美的脸庞同样难掩担忧之情，但是看着苏卓手法熟练，面容坚定，最终欲言又止。就在这时。苏卓按住林青山肩膀的双手，猛地用力，一丝真元透过手指进入了后者身体。想活下来吗？苏卓凑到林青山耳边，轻声问道。真元进入林青山体内，如坠冰窖的痛苦立刻减弱几分。女孩努力睁开动人的美眸，苍白的纤薄嘴唇动了动，吃力的吐出一个字：想。既然想，那就得罪了。苏卓说完，将上衣脱下来，盖住了林青山的上身。眼下手里没有银针，看来只能用代替品了。苏卓自言自语说道。随即站起身来，对林清雅说道：“清雅女神，借你三根秀发一用。”被苏卓称作女神，林清雅完美无瑕的脸颊微微一红，同时又奇怪于对方为何要自己的头发，但心里挂念妹妹安危，最终没有多问，说道：“可以，你自己拔吧。”苏卓伸手抓住林清雅的一头秀发，伸手掂了掂，从中选出三根头发，瞬间发力将其拔了下来。看见苏卓竟然摸上了女神校花之手林清雅的头发，围观众人顿时又瞪大了眼睛。这吊丝宅男简直就是打着治病的幌子，各种开油占便宜啊！这种人不乱刀砍死，不足以平民愤。林清雅心里面也是浮现出了些许异样，毕竟自己这一头秀发可是从来没有被男人如此亲密的摸过。抓住三根长发，苏卓再次运转真元，根根长发顿时就变得笔直无比，就好比细铁丝一般。人群顿时发出一丝惊呼：“莫非吊丝宅男会变戏法不成？”随即，苏卓左手持着笔直的头发丝，右手如刀，嗖嗖嗖的砍了上去。头发丝顿时就被结成数节，落在了苏卓手里。每一根头发丝竟都宛若银针般笔直光亮。紧接着，苏卓蹲下身来，手伸进了自己衣服下面，摸索到林青山上衣的扣子，一一解开。这货在干什么？禽兽啊！有这么光明正大占便宜的吗？一时间，操场上群情激愤。徐乐更是垂头顿足。本来他想占美女便宜的，没想到被苏卓这吊丝喝了头汤。林青雅咬着牙，似乎想要阻止，但最终还是没有行动。正所谓病不济医。这个时候，活命远比清白来得重要。很快，苏卓手指如风，将一根根宛若银针的发丝扎在了林青山的胸口。随即，他又展开了揉捏的动作，只是相比于刚才，揉捏的位置比较私密。丝丝真元再度通过苏卓手指，透过扎在林青山胸口的发丝，进入了对方体内。林青山紧紧的闭着眼睛，小脸已经烧红一片。十八岁的小姑娘，最珍贵的地方都被她恨不得找个地方钻进去。在众人充满羡慕、嫉妒、恨的目光中。苏卓整整揉捏了三分钟，才将头发丝拔起，伸手扣上了林青山的扣子，拍了拍手，说道：“好了，美女，你可以起来了。”围观的众人无不露出不屑的表情。要是无耻的在美女身上摸索一番就能治病，那自己也能当神医了。但只有林清雅震惊的看到，所有的头发丝竟已经结成条条冰丝，莫非是鹿和寒毒被逼出来了？他震惊而又欢喜的想着。徐乐则借机冷笑着讽刺道：“你小子脑子秀逗了吧？”还是睁眼说瞎话。要是这位同学能站起来，我倒着走路。徐乐刚说完，满脸红润的林青山睁开眼睛，竟然从地上爬了起来。姐，我好像好了。林青山满脸惊奇，众人脸上的冷笑顿时凝固，一个个不停的咽着喉咙。原本奄奄一息的林青山，竟然真的好了。徐乐的脸更像是被抽了一般，见状就要溜走。嘿，兽医，要溜之大吉，也要倒着走啊！苏卓朝徐乐喊了一句，围观众人哈哈大笑。突然觉得传说中的吊丝宅男有了几分魅力，看来最近网上疯传的校花陈倩雅主动跟苏卓开房寻欢也不是没有可能的。这位同学，我们一定会感谢你的。林清雅感激的说道。
。林青山脸庞依旧羞红一片，同样诚恳的说道：“谢谢你了，不然本姑娘的小命都要丢了，人家恋爱都还没谈过呢。”望着眼前绝美性感的混血双胞胎姐妹，享受着两人的感谢，苏卓心里忍不住就要感谢三界仙尊的祖宗十八辈了。正要说上几句谦虚的话，人群被推开，黄子阳的声音传来：“原来你小子在这里，今天是我们决斗的日子。”老子迟早弄死你！苏卓心里叫苦连连，好不容易积累了点真元力，本来是想要以此 KO 黄子阳，扬名立万，都用来救治了林青山，接下来岂不是死啦死啦的节奏？面对黄子阳的威胁，苏卓心里虽担忧害怕，但被混血双胞胎校花看着，他胸中豪气一荡，立刻打肿脸充胖子，谁弄谁还不一定，咱们骑驴看账本，走着瞧。黄子阳怒极反笑，那就走着瞧，我看你能嚣张到几时？林清雅眉头微皱，声音冷清的对黄子阳说道：“黄子阳。”苏卓同学与我们有恩，希望你不要为难他。当然，如果有什么要求，你尽管提。混血校花女神为苏卓打抱不平，众人一下子又是被亮瞎双眼的节奏。虽说黄子阳阅女无数，但是面对有堪称倾国之色的林清雅，也难免一脸诸葛表情。清雅，不是我不给你面子，事关男人尊严。总之，今天不是他死就是我亡。苏卓怒发冲冠，也顾不得自己已无法获得真元，昂首说道：“清雅女神放心好了，我能妙手回春救美女，也能横刀立马斩小鬼。”话说，望着眼前的绝色混血双胞胎校花，此的苏卓格外意气风发。只是以前他都是被欺负的角色，此时虽刻意表现的威武霸气，却也难免显得滑稽如相声演员。黄子阳一下子就被激怒，几乎要跳起来骂道：“你说谁是小鬼？信不信我现在就废了你？”苏卓如何不知，现在动手凶多吉少，当下吐了口唾沫，说道：“找死不及在一时，等校庆结束就满足你。”说完，苏卓拔腿就走。他可没有时间和黄子阳再浪费唾沫星子，抓紧时间想办法弄点真元出来才是真的。黄子阳被气得日照香炉生紫烟，只能努力保持着淡定，朝围观的人挥了挥手，说道：“一会儿校庆结束，大家一定要留下来，看我怎么用跆拳道把这吊丝虐成狗的。”不少人脸上均充满兴奋，无不觉得看苏卓被虐，肯定比校庆大会精彩万分。林清雅和林青山姐妹追了出去，不过从包围圈出来之后，却根本不见苏卓的身影。此时的苏卓正郁闷地站在操场外面的一条小道上，跟三界仙尊进行着对话。在校庆开始之前，我要是再跑上个几十圈，是不是还能积累一丝真元？苏卓十分期待地问道。刚才我赋予你肌肉记忆，积累的真元早已损耗殆尽，没有四五天时间，你别想了。三界仙尊泼了一盆凉水，苏卓几欲心碎，不甘地问道：“那还有没有其他办法？”三界仙尊不快地说道：“老子现在只有一个办法，三百六十计走为上计。大丈夫宁肯站着生。”绝不跪着死！苏卓心一横，要是你没有别的的办法，那我只能和黄子阳拼了，说不定就被打死，到时候你也灰飞烟灭。臭小子，敢威胁老子！三界仙尊也怒了，不过他很快泄气，最终又说道：“算了，你跟着我混，我也不能让你太丢脸。这样，我再传你一些格斗的肌肉记忆，对付跆拳道这种不入流的武功应该不成问题。”不过，苏卓兴奋的打断了三界仙尊：“不过什么？我发现你怎么这么多废话？快点传给我，今天我必须扬名立万。”为称霸校园，炮遍五大女神校花，打下坚实基础。急什么？让老子把话说话。今天我已经传给你一部分肌肉记忆了，要是再传你肌肉记忆，你的身体很可能承受不了，导致终身瘫痪，到时候可就废了。三界仙尊十分严肃的警告道。苏卓兴奋的神色变了变，一拍大腿，下定决心，舍不得孩子，套不着狼，哥们好歹也是体育考六十一分的选手，赌了。三界仙尊最终赞同道：“也好，选你当宿主的时候，老夫也进行了检测。”要是你这次废了，全当我瞎眼了吧。很快，无穷的信息以一种 USB 5.0 拷贝文件的速度涌入苏卓的肌肉，强大的肌肉记忆开始形成。苏卓紧紧握了握拳头，目光之中有着不可思议和惊喜。他觉得自己仿佛瞬间变身，手刃敌人无数的超强特种兵。那些蕴含在肌肉中的格斗动作，似乎随时都可以使出来，而每一招都致命。快，准，狠！苏卓满脸兴奋之色。黄子阳那混蛋耀武扬威，一会儿非得拍死他。刚说完，他整个人一阵眩晕，差点晕倒在地。三界仙尊的声音传来：“你先不要得意，现在发晕吧，骑，倒不要变成残废吧。还有，你虽掌握了格斗的招数和技巧，但速度和力量远未达标，此战凶多吉少。为了男人的尊严，拼了！”苏卓一咬牙，转身进了操场，脑海里却传来三界仙尊不屑的声音：“狗屁的尊严，还不是为了泡妞？”战尊新书期，求支持，感谢 QQ 阅读客户端 Natalie 修的推荐票。感谢浏览器 Alex， 冬天的翠山云的推荐票，希望大家继续支持狼烟，求打赏，求推荐票，求五分好评，这些能够提高人气。喜欢的书友不要吝啬你的手指。时间的指针指到九点。
，江北大学建校百周年校庆正式开始，整个操场上人山人海，场面之壮观堪称华夏城里。学校领导讲话，上级领导做指示，各学院科目表演，江北大学校庆倒是没有玩出什么新意。十点半的时候，筹备了整整耗费一整月，劳民伤财的校庆终于结束。领导退场之后，上万名学生们却并没有退场，大家都在等着看一场好戏。东校区体育学院迫不及待地打出了十几米的条幅，狂虐对手，一展神威，黄大少必胜。而为苏卓加油助威的啦啦队，显然只有宿舍的名舍友。一身跆拳道服装的黄子阳到了主席台，拿起话筒大声说道：“想必同学们都知道，今天我要废一个人，那就是文学院的苏卓小朋友。”体育学院的学生大声呼喊起来：“黄大少必胜，必胜！黄大少！”不少人也跟着起哄。黄子阳非常霸气地伸手示意众人安静，继续说道。至于我要废他的原因，非常简单，因为他败坏倩雅女神和我的名声，周围顿时议论纷纷。关于苏卓被陈倩雅狂甩的事情，学校不少人都知道。而苏卓描述自己和陈倩雅那一夜的精彩视频，知晓的人无疑更多。吊丝垂涎女神不是做梦吗？就是吊丝跟高富帅斗，简直就是找死。黄子阳一米八五的身高，身材更是堪称壮硕，而苏卓仅一米七五有余，体重估计不会超过一百三，几乎所有人都看好前者。当然。也有拥护苏卓，人争一口气，我支持苏卓。我看陈倩雅不是什么好鸟，水性杨花一骚货，操场上的人全部撤出去。黄子阳下达了命令，随即大声说道：“苏卓，有种就到操场中央受死吧！要站就站，唧唧歪歪，你是女人啊！”苏卓不知什么时候出现在了主席台，拿起另外一个话筒说道。说完，他直接从主席台的栏杆翻身下了操场，好歹肌肉有了特种格斗的记忆，动作倒是行云流水，充满帅气。你说谁是女人？你死定了！黄子阳盯着苏卓的背影，恨恨地喊了一声，同样纵身跳下了栏杆。眼见两人走向操场中央，周围欢呼声此起彼伏。小子，我已经跟学校领导打了招呼，今天就算我弄死你，也不会有人过来管。黄子阳得意而又充满仇恨地说道。苏卓耸耸肩，正好，一会儿我吊打你，也不会有人拦着。找死！黄子阳觉得再说下去，自己都要气得吐血了。一个旋风踢扫向苏卓，速度奇快。刁钻狠辣，可见黄子阳跆拳道红带的证书绝对不是花钱买的。众人肾上腺激素急速飙升，都觉得下一秒苏卓被放倒，没有任何悬念。已经具有超强肌肉记忆的苏卓迅捷如鹰，出拳砸向黄子阳防御薄弱的双腿之间。黄子阳心里一惊，没想到苏卓判断如此精准，反应如此迅速，怎奈身在半空，根本做不出其他动作，只能继续奋力搏击。正如三界仙尊所说，苏卓反应速度有，但打出去的拳头速度和力量，无疑也就小学生的水准。黄子阳先发先至，一脚命中苏卓胸口，后者直接被放倒在地。果然没有任何悬念可言，周围爆发出一阵叫好声。黄子阳的几个贴身狗腿随从更是得意异常，看见了没有？这吊丝宅男还敢和黄大少作对，不自量力吗？简直！估计这一招就 KO 了，我赌他爬不起来。爬起来又如何？今天黄大少弄死他，也不会有人管。此时，在观众席的位置，林青山极不淡定地说道：“不行，我要去制止黄子阳。”林清雅拉住妹妹，平静地说道：“你制止不了的，我给保安队打电话。”却说苏卓吐出一口血，又很快从地上站了起来，还挺抗打。继续，黄子阳已经确定苏卓是弱鸡，抬腿又是一脚。苏卓再度做出反应，可惜还是被踢中腰部倒地。明明可以瞬间洞察敌人的弱点，明明可以瞬间做出反应，但速度和力量不够，绝绝对对是硬伤。这次黄子阳没有给苏卓爬起来的机会，冲上去毫不留情踹向苏卓的胸口。连续好几脚上去，苏卓已然有想去见马克思的冲动。老子被虐惨了，难道你要见死不救？苏卓咬牙切齿的向三界仙尊求救。黄子阳知道苏卓是被打懵了，得意至极的说道：“谁都救不了你，今天老子就要把你弄得死死的，让知道花儿为什么这样红。”三界仙尊的声音很快传来：“现在只有一种方法，燃烧血液化作真元。但是，但是个鸟蛋，再不给老子真元，咱们一起去见马克思。”苏卓发出绝望的怒吼。那好，做好失去一千毫升血液的准备吧。”三界仙尊如此说道。话音一落，苏卓的脸庞涨得通红，只感觉浑身血液都在熊熊燃烧，真元从丹田处井喷而出。啪！黄子阳狠狠踢过来的一脚，被苏卓稳稳抓在了手里。黄子阳正肆意的虐着苏卓，发泄被说穿那方面不行的怒火，踢出去的一脚却突然被一双有力的大手抓住。“你的表演不够精彩，该老子闪亮登场了。”苏卓嘴角掠过一个邪邪的笑容。抓住黄子阳的手，猛地往旁边一扯，黄子阳顿时失去平衡。苏卓身体原地一个旋转，横扫出一脚
落在了黄子阳的另外一条腿上。一切发生的猝不及防，黄子阳整个人顿时成了劈叉的姿势。哪怕是正宗的跆拳道红带出身，黄子阳还是被扯到了蛋，喉咙酝酿出痛苦的叫声。苏卓乘胜追击，现在有了真元，肌肉记忆展现出的格斗技巧已经运用自如，炉火纯青。一个鲤鱼打挺站直身体，苏卓反手抓住黄子阳的头发，手用力按下，膝盖猛地提起。一记猛烈的膝撞落在对方脸上，咔嚓！空气中传来一声脆响，黄子阳鼻梁应声折断，鲜血扑洒当场，整个人当即处于半昏迷的休克状态。苏卓把黄子阳的头抬起，脸上带着几分狰狞的说道：“想让我知道花儿为什么这样红，我先让你知道钢铁是怎样炼成的。”说完，他凌空一个飞踢，由下而上踢中黄子阳的下巴，后者偌大的身躯被踢得离地三尺，在空气中整整旋转三百六十度，轰然倒地，吐起胡落。行云流水，苏卓所有动作一气呵成，忽略说话浪费的时间，整个过程不会超过四秒。浩整以暇的拍打了下身体上的杂草，苏卓用袖子擦去嘴角血迹，一把将黄子阳从地上提起来，咬牙切齿的说道：“混蛋，老子的月牙吊坠在哪里？”刚说完，苏卓却觉得眼前一花，顿时天旋地转，眼见就要晕倒在地。与此同时，黄子阳更是眼睛一翻，直接晕死了过去。小子，见好就收吧，别偷鸡不成蚀把米。脑海里传来了三界仙尊警告的声音，眼见黄子阳晕死了过去，苏卓心知今日想收回月牙吊坠已然不现实。好吧，该收手时就收手，但容我把装逼进行到底。苏卓云淡风轻，抽了根大前门，香烟叼在嘴里点上，迈着虚浮的步子上了主席台。他拿起话筒，伸手指着昏死过去的黄子阳，鸦雀无声。落针可闻的操场上传来他霸气的声音：“他简直弱爆！我宣布将永载江北大学史册。”并且记入校史馆的大决斗，以玉树临风，威武霸气，武功盖世的苏卓胜出，宣告结束，散了。原本苏卓还想发挥文学功底，多扯几句，但眼前发黑，大脑眩晕，想必是燃烧鲜血透支真元的后遗症开始显现，才连忙宣布解散。上万观众根本没有反应过来，当苏卓宣布完，才又陷入议论之中。怎么可能？黄子阳明明占上风，怎么突然就……怎么就……什么？吊丝宅男赢了？没看见人家下手狠辣无常？还敢叫人吊丝宅男？不少人看向苏卓的目光彻底发生变化，无不觉得对方本质乃深藏不露、扮猪吃虎的绝顶高手。体育学院拉扯条幅为黄子阳加油助威的人，更是全部傻掉，脸上的表情跟拿了什么大奖，上台领奖却被人抽了两巴掌，没什么两样。苏卓迈着虚浮的步子从主席台上下来，立刻就被激动的舍友抱住：“阿卓，没没想到，万万没想到啊！”王胖子几乎已经激动的语无伦次，犹如吊丝跟心爱的女神搭讪。开口就结巴，被王胖子一抱，苏卓差点一个踉跄倒地，拉住对方的胳膊，咬牙道：“别废话，扶我回宿舍。”王胖子一愣，感觉到苏卓无力虚浮的身体，倒也反应迅速，立刻做出小弟护送老大的姿态，让苏卓扶住他的胳膊。曾经跟黄子阳一起虐过苏卓的几名贴身狗腿也全部傻掉。过了半天，两人才火速去扶起黄子阳，另外四人则拦住苏卓去路：“你，你伤了我们的黄大手，必须给出个交代，别想离开这里。”一名贴身狗腿已经准备动手。但又明显被苏卓刚才的气势震慑住，不敢贸然行动。苏卓明察秋毫，只能强自镇静，冷哼一声：“你们主人鼻梁骨断了三根，肋骨折了四根，脑震荡六级，十之六七要变植物人，胯下受到重创，十之八九要断子绝孙。想动手就别废话，老子正愁不过瘾。”虽然已是强弩之末，但余威尚在。加之此时苏卓咬牙切齿，面目狰狞，几名贴身狗腿立刻被镇住了。废物，看来谁都不想下半辈子在医院里度过。苏卓吐出一口带着血的唾沫，拉着赵胖子扬长而去。一直到苏卓出了操场，几名贴身狗腿上处于震惊状态，倒也没有人反应过来。黄子阳不可能断三根鼻梁骨。苏卓同学，等一等。苏卓刚出操场，一个宛如黄翎鸟的女声从背后响起，却是林清雅和林青山俩混血姐妹追了上来。好听的声音让苏卓心里一荡，但眼前发黑，好像随时可能告别这个美丽的世界。摆摆手说道：“小姑娘闲着没事别追星，我时间宝贵如黄金。”马上还要忙着去做慈善事业，王胖子叹为观止。没想到苏卓不仅身手了得，就连在女神面前装逼都如此霸气。你这人太去了，刚才你救了本姑娘，所以我决定感谢一下你，请你吃饭好不好？说话的正是林青山，一开口露出洁白可人的背齿，声音绝对媲美黄翎鸟。看见混血双胞胎校花姐妹，苏卓顿时热血沸腾，泡妞的大好时机从天而降。要是能泡上这对混血双胞胎，不想死就回去睡觉。三界仙尊冰冷的声音从脑海传来：“快点答应我们吧，就是吃个饭了，不会浪费你太多时间。”林清雅晃着苏卓的胳膊，撒娇般说道。林清雅却微微点点头
，得体的说道：“只是想表达一下感激之情。如果你没有时间，可以安排在改天。”被林青山一晃，苏卓眼前又是一黑外加天旋地转，心知三界仙尊所言非虚，美女和生命不可兼得。美女，要报恩来点实惠的，陪吃就算了，陪睡的话，我可以考虑考虑。”苏卓邪恶的笑道，拉着王胖子转身就走。林青山一愣，望着苏卓洒脱不羁的背影，小宇宙终于爆发。什么救命恩人？我看别人说的没错，就是一为所无耻的吊丝宅男。M， 时间踏步前行，转眼间，距离苏卓和黄子阳的惊天大战已过去十天。而这十天的时间里，一战成名、跻身学校风云人物的苏卓，却没有出现在江北大学师生的视野中。这十天，苏卓是在宿舍里面躺尸度过的，每天都是靠着王胖子带盒饭度日，整个人暴瘦一圈，可见燃烧血液化作真元，的确是伤敌一千，自损八百的打法。黄子阳则更加悲催。鼻梁断裂，下巴脱臼，头包的如同粽子，肋骨骨折，打着固定。特别是当被扯了，无药可治。而就在两人卧病在床的时候，那场惊天大战却也如同龙卷风般席卷了整个江北大学。黄氏集团的黄大少跆拳道红带绝对不是盖的，但万万没想到，吊丝宅男苏卓最后关头爆发，一脚定乾坤。大战之后，两人一直没出现，这件事情肯定还有后续。整个江北大学的校园中，论坛上这样的讨论铺天盖地。而正躺在医院中的黄子阳，忽觉得自己的人生从未如此的狼狈和耻辱过。怎么样，查清楚了没有？苏卓那憋三怎么会突然变得那么强？黄子阳咬牙切齿的问病床边的一个贴身狗腿道。贴身狗腿连忙点头哈腰的说道：“老大，都调查清楚了，有 99.999% 的把握能确定，那天苏卓服用了兴奋剂。服用了兴奋剂。”黄子阳眼角一跳：“是的。”贴身狗腿连忙将手机拿到黄子阳面前，说道：“据我调查。”那次天苏卓是被人扶回宿舍的，而且一直在宿舍的床上躺着，连吃饭都在床上。你看这照片，他跟抽了鸦片没什么两样，绝对是吃兴奋剂超量的后遗症。黄子阳微微点头，回想之前苏卓被自己虐得要多惨有多惨，最后却突然爆发出恐怖的力量，想必也只有服用兴奋剂能够解释了。立刻通过论坛把苏卓服用兴奋剂的事情公之于众，顺便让全校知道，此仇不报是不为人。我黄子阳血债血还。黄子阳火冒三丈，怒气冲天的说道。就在这个时候，护士姐姐过来帮助黄子阳拆去了脸上的绷带。黄子阳照了一下镜子，眼见骨折过的鼻梁都歪了，估计想要追上女神校花的概率又低了好几个百分点。文学院男生宿舍，苏卓伸了个懒腰，虚浮的身体总算是有了恢复行动的态势。这几天失血过多的苏卓，虽然都是在床上躺尸中度过的，但是每天总能清醒那么几个小时。这几个小时，他基本上都用来跟三界仙尊进行对话了。一个宏达无比的修仙世界展现在了他的眼前。三界之中，寰宇之下，万族林立，神妖并起，人类不过是其中的一个小小分支。在同样是弱肉强食的三界中，人类天生弱小，却主宰人间界，被称为万物灵长。最重要的原因，便是因为人类有着强大的修炼潜力。强大的人类修士，甚至能够飞升渡劫，到达寰宇。凭借强大威能，就连神仙也无法企及。这些修士，正是人类能够主宰人间界的保障。寄宿在苏卓大脑里的三界仙尊。正是人类修士中的佼佼者，他历经几千年苦修，凭借一颗稳如磐石的道心，激流勇进，在大千世界与诸神论道，与妖魔血战，并且准备渡三昧真火劫，距离超脱三界，飞升寰宇，仅仅只有几步之遥。可惜的是，对方最终还是陨落在了天劫之中。不过，因为拥有着强大的修为，三界仙尊虽然肉身毁灭，但元神有幸存活了下来。机缘巧合选中苏卓这个合适的宿主，所以便有了接下来的故事。当然。三界仙尊曾经如何牛逼哄哄、风光无限，对苏卓而言并不重要。此时的他充满了无尽的忧患意识。黄子阳都放狠话了，一副不死不休的架势，自己好不容易扬眉吐气了一把，必须要把这股势头保持下去。所以，当务之急便是增强自己的实力。中午，江北大学东校区的小树林，这几天高温肆虐，小树林中如同蒸笼，谈恋爱的大学情侣也都避而远之，直接将战场转移到了学校附近的小宾馆。而苏卓却做好了冬练三九、夏练三伏的准备，决定踏上至尊修炼之路。空气之中是存在真元的，虽然地球上的真元比较稀薄，但用来修炼还是绰绰有余的。三界仙尊十分耐心地担任起苏卓修炼之路上的师傅。只可惜，按照三界仙尊的方法，苏卓整整打坐一个小时，却丝毫没有感知到任何的真元，顿时绝望无比。看来自己资质平平，估计在修炼界只能混个三流角色。咦，不对，你小子竟然是九阳圣体！就在苏卓险些怀疑人生之际，脑海中传来三界仙尊的声音：“这就是你无法感知到真元的原因。”“什么破九阳圣体这么坑？”苏卓抱怨道
，心想当真是点背不能怨社会。你懂什么？九阳圣体虽然在初期无法吸收真元，但若是吸收足够的纯阴之力，将体内的纯阳之力中和，到时候修炼速度将会普通人的数倍。三界仙尊很快就给苏卓吃了一颗定心丸。苏卓心里一动，接着问道：“那我如何才能吸收足够的纯阴之力？”很简单。单纯的女孩身上都有纯阴之力，你若是能与她们结合，体内的纯阳之力便能够被完全中和。三界仙尊给苏卓答疑解惑道。听到这，苏卓却不由得叫苦连天。这年头在大学里能追到个女生，便谢天谢地了。还单纯的女孩，难道提前去幼儿园预定？没出息的东西！我三界仙尊的徒弟，若是放到修仙界，不知道有多少圣女、神女、仙女投怀送抱。难道追几个女大学生，你还没有信心？三界仙尊顿时有点火冒三丈的意味了。苏卓暗暗点头。若是能自己达到三界仙尊十分之一的实力，估计追女神、泡笑花都不在话下。你说我是九阳圣体，现在没法修炼，说不定接下来就要被皇子阳虐惨，哪里还有机会去追女生？苏卓飞点出了关键所在，郁闷的表情堆积了满脸。不必担心，虽然在你体内的纯阳之力被中和之前，你还无法无法进行修炼。不过，我可以先传你一套叫做《青木玄心诀》的淬体功夫，以大自然中植物的青木之气淬炼身体。原来三界仙尊早有计较。话音一落，一部金身无比的发掘已经出现在了苏卓脑海。苏卓嘴角掠过一个笑容，快步朝着江北大学的龙腾山走去。在郁郁青青的大山之中，苏卓坐了下来，缓缓催动青木玄心诀。附近的树木顿时如同舞者听见动感的音乐一般，所有的叶子都舒展开来，指向了苏卓。一丝丝浓郁的青木之气朝着苏卓汇聚而来，进入了对方的身体。M， 葱葱郁郁的树林之中。浓郁的青木之气，犹如是百川入海一般，浩浩荡荡的涌入了苏卓的身体之中。伴随着浩荡的青木之气，传遍身体每个角落，一丝丝澎湃的力量在苏卓身体里面激荡开来，仿佛每一个细胞都瞬间觉醒。苏卓精神一振，猛地睁开眼睛，其双眸闪亮，如火如炬。青木之气通百脉，青木玄心诀第一重通脉，修炼而成。现在你百脉贯通，反应速度、身体强度，甚至是力量，都是之前的数十倍。若对战那皇子阳，他连在你手里走一招的资格都没有。在沉寂了许久之后，三界仙尊的声音很快传进苏卓的脑海。坐在地上的苏卓睁开眼睛，晶莹的双眸中激荡着无限兴奋。对于身体的变化，他比这三界仙尊更为清楚。走到一棵大树旁，苏卓攥指成拳，一拳轰击在了树干之上。拳风呼啸，拳头狠狠落在树干上，轰隆！一声沉闷声音传来，一个四五公分深的拳印显现而出，无数翠绿的树叶纷纷,纷落下。苏卓激动万分地看着自己的拳头，感受着身体内那汹涌澎湃的力量，嘴角勾勒出一个笑容。吊丝宅男的憋屈岁月一去不返，江北大学的传奇星星将冉冉升起。去找黄子阳吧，把月牙吊坠拿回来。三界仙尊淡淡的声音再度传进苏卓脑海。苏卓一愣，疑问道：“你怎么知道的？”“我当然知道，我的元神之前就在月牙吊坠中。其实那是苏家的传家宝，以后还有重要的用处。”三界仙尊一字一句地说道。苏卓连桑的疑问神色更加浓烈。还有什么用处？三界仙尊沉默片刻，随即说道：“天机不可泄露，时机到了，你自然会知道。”苏卓没有深究，不管月牙吊坠以后有什么用，黄子阳想吃进去，先打得他吐出来。因为吸收了不少的青木之气，苏卓的脸微微呈现淡绿色，一直等到身体将青木之气完全融合，他才迈步离开了小树林。吊丝宅男，终于找到你了！一个百灵鸟般的声音从苏卓身后传来：“不是混血双胞胎校花是谁？”林清雅和林青山手牵着手。到了苏卓面前，林青山女神开口说道：“吊丝宅男，本姑娘想请你吃饭，怎么样？赏个脸吧。”苏卓同学，有时间吗？林青雅也用水润的美眸盯着苏卓，说道：“与林青山那宛若百灵鸟般声音相比，林清雅的声音更具空灵气息，犹如小龙女转世，又好比是神仙姐姐清灵。”饶是已经修炼成青木玄心诀的第一重，苏卓还是感觉双腿一软，这声音又软又糯，动听无比，简直就是此曲只应天上有，人间难得几回闻啊！周围恰好遇见这一幕的男生们，心里更是感觉热了狗，眼睛都掉了一地。吊丝宅男何德何能，竟然得到混血双胞胎校花的青睐？难道说鲜花都喜欢往牛粪上钻不成？不等苏卓说话，他脑海里面已经传来三界仙尊不怎么淡定的话语：“小子，大好机会就在眼前，这两个漂亮的女娃子都冰清玉洁，要是你能跟他们两个发生点什么，体内的纯阳之力便能得到中和，你就能踏上修炼意图了。跟混血双胞胎校花发生点什么？”苏卓吧嗒吧嗒嘴。通过意念跟三界仙尊交流，跟他们两个发生点什么？我估计全校男生都得联合起来把我碎尸万段。再说了，没听见林青山叫我吊丝宅男，想追上这俩极品美女，你以为跟猪拱白菜一样简单啊？
，混血双胞胎校花的美丽诱人，的确是达到了惊心动魄的程度。两人的长相、身材，甚至是打扮，都几乎一模一样。但是一个安静如水，一个古灵精怪，而两人高挑挺拔的完美身材，特别是那白嫩的足以掐出水的皮肤和两条笔直诱人的超长美腿，苏卓觉得，要是自己只能把两人给拱了，那今生就圆满了。没出息的东西，等你在修炼意图上有所成就，别说是这俩女娃子。这世界上所有的女人都会排着队让你拱。三界仙尊有些恨铁不成钢，接着说道：“也罢，追女孩子也讲究个循序渐进。其实你只要跟他们在一起，就能吸收他们身上珍贵的纯阴之力。这就是九阳圣体的奇妙之处。”苏卓心里一动，果不其然，因为感知力强了很多，他早就清晰的感觉到一丝丝冰凉的气息正从混血双胞胎校花身上传来，让他体会到一种前所未有的舒爽。看来应该答应俩美女共进晚餐的请求，既能解决晚餐问题，又能够欣赏美女，还能够吸收纯阴之力。可谓是一箭三雕，一旦三鸟，一举三得，何乐而不为？喂，吊丝宅男，你想什么呢？眼睛都直了。林青山伸手在苏卓眼前晃了晃，咯咯娇笑着说道。林清雅在伸手拽了拽妹妹的胳膊，声音略显严肃的说道：“苏卓是你的救命恩人，你礼貌一点。”知道了，知道了。苏卓同学，你到底有没有空？林青山似乎比较怕姐姐，吐了吐小香舌，又笑颜如花的说道，但心里却是冷哼一声：“什么救命恩人？那天既然说要自己陪睡，简直太可恶了。”还有，这家伙给自己治病的时候，把自己的身体都摸遍了，便宜都占尽了。想到这里，林青山小脸上的顽皮倒是微微褪色，转而多了一层粉红。嗨，苏卓清了清嗓子，挺了挺腰板，总算是比两名女神校花高了那么一点点，故作矜持和高傲的说道：“虽然我日理万机，还有不少的劳苦大众等着我去解救，但是念在两位美女这么有诚意的份上，就陪你们吃个便饭吧。”林青山被苏卓逗得捂着樱桃小嘴，弯腰笑了起来：“苏卓同学，我觉得你要是去当演员……”肯定比上大学有前途。苏卓脸色不变，哼哼道：“演员是为了娱乐别人而生，为金钱而奔波；我乃为了解放全人类而生，为真理而战斗，根本就不在一个档次上，更不能混为一谈。”此时，不仅仅是林青山笑得弯下了纤纤腰肢，就连林清雅也忍不住掩嘴而笑，都觉得吊丝宅男身上的幽默细菌还是非常多的。最后，苏卓上了两个美女的座驾，粉红色定制版宝马 Mini， 准备去吃饭。林青山抢着去开车，林清雅想了一下，跟苏卓一起坐在了后驾座上。一股淡淡的方向弥漫在口鼻间，苏卓精神不由得就是一荡。车子缓缓前行，苏卓却不知道该说什么。虽然有着三寸不烂之舌，但什么时候和江北大学的顶级校花如此亲近过？苏卓同学，能和你商量个事情吗？林清雅突然转过头看着苏卓，水润的明眸如同秋红般干净。当当然可以。苏卓心里面又是一荡，林清雅太好看了，一对明眸更是如同会说话一边。与此同时，他也在心里面狠狠的骂自己，真是没出息的东西。追校花泡女神的康庄大道摆在眼前，有什么好紧张的？晚上吃完饭，我们去个 party 吧。黄子阳和陈倩雅都在那里，大家都是同学，有什么事情说开就没事了。林清雅用一种询问的语气说道，并且一直观察着苏卓的表现，似乎生怕对方生气的样子。毕竟他还想着让对方给妹妹治病呢。苏卓目光中露出一丝寒芒，在这之前，自己对黄子阳或许避之不及，但那都是过去事了。但还是配合林清雅，笑道：“世界上最宽阔的是海洋。”比海洋更广阔的是天空，比天空更广阔的是男人的胸怀。区区仇恨，何必耿耿于怀？能相逢一笑泯恩仇，自然最好。混血双胞胎姐妹自然又被苏卓逗得笑了起来。苏卓望着两女花枝乱颤，心里倒是忍不住感慨：其实他们的胸怀也挺宽广的。三人离开时，苏卓目光中闪过一丝冷意。之前他就发过誓，管他什么富家大少，管他什么女神校花，敢耍自己，必让他们惨上千倍万倍。还有，自己要找黄子阳要回月牙吊坠，今晚就把这事办了。苏卓觉得自己的抱负是时候拉开帷幕了。看见苏卓的表现，林清雅明显舒了口气，开心的说道：“这样最好。虽然你比较能打，但最好还是不要和黄子阳结仇。”苏卓心中不以为然，不过对于林清雅的关切，还是十分感动于心的。这年头长得漂亮，身材又好，心地还善良的女神，简直就是凤毛麟角。开车的林青山却又忍不住咯咯娇笑：“苏卓同学，论坛上都在疯传那天你吃了兴奋剂，传言该不是空穴来风吧？逆天之能在身。”苏卓哪里会在意别人的质疑？当下淡笑道：“流言蜚语而已，在现实和时间面前不堪一击，总有支离破碎的那天。”那好啊，不如以后你给我和姐姐当贴身保镖怎么样？给你开工资的。林青山激动的回过头，大眼睛眨呀眨的，精致动人的小脸上满是兴奋和期待。青山，你说什么呢？好好开车。林清雅顿时又严厉的说道，随即满是歉意的对苏卓说道：“青山就这样，你不要介意啊。”林青山也吐了吐小嘴，有些委屈的说道：“我觉得自己的提议很好嘛。”苏卓给我们当贴身保镖，这样我们就能天天和他在一起了。他比那些只会吹牛装成熟的公子哥有趣多了。林清雅看着轻松的坐在后架座上的苏卓，心里面也是一动
，相比于之前，对方似乎发生了一些变化，好像多了一份自信和从容，的确是比那些公子哥、富二代顺眼的多。没事，大家以后都是朋友。如果你们遇到什么危险，我自会舍命相救。苏卓如此说道，倒不是在这里信誓旦旦，只要是个正常男人，估计都会为了两个女神冲冠一怒。爷，太好了，男人要说话算话哦，以后你就是我们的护花使者了。林青山也顾不得会被姐姐批评了，高兴的欢呼道。林清雅心里面也是一动，最终欲言又止。虽然让苏卓当两人的保镖不是很妥，说不定什么时候就会给对方带来危险，但若跟对方的关系亲密了，总是有利于给妹妹治病的。想到妹妹乐观、活泼、好动，但医生却断言对方活不过二十岁，林清雅不由得就悠悠的叹了口气。三个人一起共进晚餐之后，一起到了东城区的皇城娱乐中心。皇城娱乐中心号称是东城区的销金库，现在夜生活虽然还没有开始。但是这里已经有着纸醉金迷的意味了。从外面的看，皇城娱乐中心被无数灯光和霓虹点缀，堪称金碧辉煌，犹如是一个在夜色中展露风姿的艳丽女郎。而娱乐中心的里面，装饰同样富丽堂皇，无愧其销金窟的美誉。刚刚进入大厅，一阵澎湃的音乐声扑面而来，舞池中已经有着不少随着音乐摇摆的红男绿女。林清雅眉头微微一皱，如果不是为了调解苏卓和黄子阳之间的关系，她肯定是拒绝来这种地方的。林青山大眼睛中却满是兴奋的光芒。似乎对这种地方比较感兴趣，三人进了娱乐中心一个叫做公主厅的包厢。包厢里面，一个公子哥正拿着话筒鬼哭狼嚎，因为仅仅开着几个彩灯，所以空气略显昏暗，却却能够清晰看见包厢里面有不少人，其中不乏莺莺燕燕。哎呀，咱们学校有名的混血美女校花姐妹来了！就在这个时候，一个兴奋的声音传来，正是黄子阳。对方拍了拍手，嘈杂的包厢顿时就安静了下来，灯光也被打开了。包厢里面竟然有着将近二十号人。除了一些像黄子阳之类的富二代男女之外，还有七八名穿着制服、短裙的美女，自然便是娱乐中心的公主了。不少公子哥看见林清雅和林青山姐妹，也忍不住尖叫了起来：“哇，黄大少竟然是极品美女双胞胎，很正点啊！不知道有没有男朋友，我们有没有机会？”不少人已经你一言我一语的说了起来，众人全部目光都落在了林清雅和林青山身上，倒是直接将苏卓给无视了。倒是原本坐在沙发边缘的陈倩雅。一看见苏卓，便极不淡定地站了起来，怒视着对方道：“苏卓，你这个混蛋！咱们主人公的强者之路正在徐徐展开，喜欢的兄弟投票支持一下，战尊啊！打赏也是多多益善啊！”狼烟在这里拜谢了。再次见到陈倩雅，苏卓发现自己竟然没有一丝的屈辱和心痛了。或许是自己成长了，也或许是因为自己获得了强大的力量。当然，他依旧没打算给对方好脸色，而是似笑非笑地说道：“陈倩雅同学，你好歹也是咱们学校的五大女神校花之一。”建议你还是向青雅女神还有青山女神看齐，别弄得自己像个怨妇。你，陈倩雅一张精致的小脸憋得通红。原本她也不想来今天的宴会，但一方面是因为一些事情，算是被黄子阳威逼利诱着来的；另外一方面也是听说苏卓回来，所以找打算找对方算账。这家伙败坏他的名声就算了，最为可恶的，竟然告诉别的男生应该如何将他弄到床上去。现在想起那天晚上的事情，他还恨不得想要杀人。那天晚上，一个长得巨丑的男生竟然舔着脸。拿一红一蓝两款杜蕾斯找到他，色眯眯的跟他说：“倩雅女神，虽然我长得不如黄子阳帅，也没有他有钱，但是我既有粗度，还有长度，更有硬度，不仅仅爆发力强，而且持久力惊人。总之跟苏卓相比，也就差了那么一点点。”陈倩雅当时一个耳光将那个猥琐男抽飞之后，她也百分之百确定这件事情肯定和苏卓脱不开关系。而就在苏卓和陈倩雅针锋相对的时候，众人终于将目光转移向了对方。不少公子哥顿时有些小吃惊和不解，这货看着平平无奇。听着，竟然跟陈倩雅有一腿，而且还是跟混血双胞胎美女一起来的，这不科学啊！不过众人很快就知道了，对方就是今天黄子阳要对付的人。同学，你好，有什么事情吗？如果没有，请把路让开，我要进去了。苏卓一副不愿跟陈倩雅多说一句的样子。你，你混蛋！这几天，陈倩雅被气哭过好几次，此时终于恼羞成怒，抬手朝着苏卓打去。林青山却将苏卓往后一拉，伸手挽住对方的胳膊，似笑非笑的说道：“陈倩雅。”你和苏卓已经是过去式了，他现在是我的男朋友了，我可都舍不得打一下哦。吧嗒，好几个酒杯顿时就掉在了地上，不少公子哥的认知都被碾压，自己没看错吧？没听错吧？混血美女校花之一的林青山竟然自称是这屌丝的女朋友，青山女神，你没开玩笑吧？这货穿的还不如我家员工，就凭他也佩服或青山女神的芳心，打死我都不信。包厢里不少人你一言我一语的说着，更有人走到苏卓身边，满脸鄙视的说道。苏卓也没想到林青山会整这出。只能配合对方演戏，一副胸有成竹的样子，笑道：“你们不信，可以问我的青山宝贝。”众人将目光转移向了林青山，满是不信和询问的神色。挽着苏卓手臂的林青山将头埋进了前者胸膛，巧笑嫣然的说道：“虽然前途未卜，但是我也愿意陪他一起吃土。”
，好媳妇，来相一个。”苏卓得寸进尺的说道。林青山顿时在心里嗔骂苏，趁机占他便宜，但最终还是在对方脸上轻轻的啄了一下。苏卓心声又是一荡，当真是应了那句话，轻轻的一个吻，已打动了我的心。包厢里顿时又传来酒杯掉在地上被摔得粉身碎骨的声音。不少公子哥心里有着一万头草泥马碾压而过，这个世界太疯狂，就连喜羊羊也能爱上灰太狼了。而方才恼羞成怒的陈倩雅，听见苏卓叫林青山宝贝，看着两人亲密无间的幸福模样，大脑突然一片空白，内心也有一种说不出来的感觉。第二十章爽姐到底爽不爽？林青山既然自称是苏卓的新任女友，而且两人还又抱又亲的，众人的认知就像是从十八楼掉下来的花盆，稀碎稀碎的。一时间，原本就打算一会让苏卓好看的众公子哥们。更是下定决心要将对方往死里弄了。林青雅忍不住松了口气，朝妹妹看了一眼，见对方正得意的朝她挤眉弄眼，不由得苦笑。妹妹的这一出虽然不靠谱，但也达到了不错的效果。陈倩雅刚才的战斗姿态荡然无存，如同泄了气的皮球一般坐在了沙发上，美眸似乎有泪水在闪烁，却只能强行忍住。黄子阳，既然我们之前说了，希望你言而有信，你和苏卓的事情能一笔勾销。林青山看着走过来的黄子阳，声音一如既往的冷清。苏卓心里面却是暗暗摇头，心想：林清雅和林青山虽然好意，却不曾知道他跟黄子阳之间的矛盾根本就不可能调和。不过也好，今天正好让黄子阳认清现实，同时也把父母留给自己的月牙吊坠拿回来。那是当然，大家一起嗨起来，以后都是朋友。三位快点请坐。黄子阳满脸笑意的说道，伸手招呼三人坐下，却于不经意间伸手向婉玲清雅的纤细的腰肢。林清雅自然不会让黄子阳得逞，迅速的坐在了沙发上。黄子阳顺势转身看向苏卓的时候，目光中却是露出一丝阴狠，冷冷的轻声道：“小子，咱们走着瞧，看我今天晚上不搞死你。”面对黄子阳的威胁，苏卓却云淡风轻的从一名陪酒公主的手里接过一杯红酒，小口的喝着，直接将黄子阳无视了。当你到了一个随手能够将对手捏死的层次，对手的威胁其实与挠痒痒无异了。原来这天晚上是黄子阳一个叫吴磊的朋友的生日 party， 吴磊家是做电商的，家里资产有个几千万。这几年虽然营业额虽然略有下降，但资本积累成功，短时间内自然也大把的钱赚。因此，在黄子阳几人的圈子里，吴磊也算是仅次于前者的领军人物。林清雅和林青山姐妹在找苏卓之前，首先找到了黄子阳和陈倩雅，表达了想要调解两人和苏卓关系的事情。黄子阳在苏卓手里吃了大亏，身体和精神双双受到打击，对苏卓可谓是恨之入骨。不过当时他灵机一动，将事情答应了下来，为的就是让两姐妹一起来参加 party。很快，黄子阳与吴磊。就开始招呼众人嗨起来，不少人开始抢话筒唱歌。江北大学五大女神校花中的三名都在现场，这些公子哥们自然争着表现。黄大少，据说你爸又要在黄云区开一家五星级酒店，有这事吗？就在这个时候，一名公子哥开口说道，带着几分讨好黄子阳的意味。苏卓记得清楚，当初他被陈倩雅和黄子阳戏弄，这名公子哥也参与了群殴自己，只是在筹划中而已。黄云区是江北市近两年重点建设的新区，家里正好有资金，投在这里自然最保险了。黄子阳一副十分谦虚的样子，但言语之中却是忍不住得意，更是将示威般的目光移向苏卓。而看见苏卓正和林青山谈笑风生，根本就没有看他一眼。黄子阳目光之中的阴翳顿时又多了几分。两家五星级酒店，我的天啊！黄大少，你家的资产得六七千万了吧？以后在这偌大的江北市，谁要是敢惹你黄大少，岂不是要被弄得死死的？这话自然便是说给苏卓听的了。黄子阳得意的哼哼两声，给了苏卓一个警告的目光。林清雅眉头又是一皱。隐隐觉得事情不妙，而林青山却丝毫未觉，坐在那里被苏卓逗得花枝乱颤。包厢里面，不少公子哥虽然边喝酒边拍着黄子阳的马屁，但是目光却不时的朝林清雅和林青山这边看来。毕竟混血双胞胎校花长得实在太漂亮了，且不说几名号称是头牌的漂亮公主在两人面前直接成了村姑，就连陈倩雅同样也稍微逊色几分。而看见两人跟苏卓似乎十分亲密的样子，这些公子哥对苏卓的仇恨翻了好几倍。不过想起一会儿，估计对方要躺着从这里出去，众人心里面都暗自期待和爽快。陈倩雅看见苏卓、林青山低头私语的一幕，心里仿佛是被什么东西堵住了一般，一直闷闷不乐地坐在那里。当然，苏卓从三界仙尊那里得知，这陈倩雅竟然也是个畜，而且也是宝贵的纯阴之体。只是因为之前的事情，苏卓对陈倩雅已然没有什么兴趣，更何况他身边有更加漂亮可人的林青山。转眼间，不少公子哥都喝得有点多了。黄大少，动手吧！弄死那小子！一名公子哥凑到黄子阳耳边，笑着说道。黄子阳恨恨地看了苏卓一眼，咬牙切齿般说道：“好，你让人准备好照相机和摄像机，等会叫打手进来，我要让全校都看到，得罪我黄子阳是什么下场。”只是就在黄子阳准备打电话的时候，
，包厢的门却是被推开，一个大约三十岁左右、穿着低胸红色晚礼服、长相妩媚、身材火辣的美妇走了进来。各位公子好，我是皇家娱乐中心的大堂经理，大家叫我爽姐就行，过来敬个酒，应该没有扰了大家的雅兴吧？说着，爽姐跟众人一一碰杯，虽然没喝多少酒。但是却让人服务生送了一瓶价值数千的 n e b i o 的红酒，毕竟黄子阳等人今天晚上的消费也将近十万了。爽姐自然想结识一下这个大客户。却说爽姐敬酒的时候，好几名公子哥的口水都已经要掉进酒杯里了。三十岁的爽姐无疑恰好到了女人最成熟和诱人的年纪，尤其是那里浮出若隐若现的雪白和脖梗下露出的深深事业线，差点没让这些喝了酒的公子哥当场变成牲口。爽姐，别走啊！今天我过生日，正好又跟女朋友分手了，不如你留下来陪陪我呗。就在爽姐跟众人告别走到门口的时候，吴磊俨然一副被冲动冲昏了头脑的样子，伸手将门按住了。爽姐却是皱了皱眉头，脸色终于是冷了下来。小兄弟，爽姐不是你能泡的女人，你要是寂寞，我再给你安排几个漂亮公主过来，保你满意。可是我就看上了爽姐怎么办？我想知道爽姐到底爽不爽吗？吴磊心里面冷笑连连，自己家好歹也有着几千万的资产，想泡个大堂经理，难道还算是天方夜谭吗？啪！爽姐顿时满脸怒容。一个耳光扇在了吴磊脸上，臭婊子，敢打我，你知道我是谁吗？今天老子还舅舅完定你了！吴磊先是一愣，随即恼羞成怒，几乎是要跳起来一般怒道，同时也朝着爽姐扑过去。作者君的免费新书《极品妖孽圣衣》发布，无敌快节奏爽文，谁看谁知道。简介：左手无上魔功，右手惊天医术，以万魔之体重生少年时。上一世，我眼睁睁看着家族破碎，亲人离散，爱人郁郁，却无能无力。这一世必将长人性命，控人生死。记住，你命由我不由天。爽姐虽然是在夜场中摸爬滚打的女人，但是被人用强的事情却是从来都没有遇到过。毕竟她傍的男人身份不一般，凡是知道她背景人，连调戏她一句都不敢。也就是吴磊这种不知道天高地厚的小屁孩才会这般。吴少，既然爽姐不愿意，就算了吧。这里是东城区，不要把事情闹大了。就在这个时候，黄子阳的声音传来，他喝酒喝的并不多，头脑还算是清醒。吴磊只能作罢，但还是一个耳光甩在了爽姐脸上，骂骂咧咧的说道：“臭婊子，老子家里上亿资产，今天要不是黄大少说话，老子非得好好炮制炮制你，愿不愿意哪由得你。”爽姐脸上露出了屈辱和仇恨的表情，却并未反抗，毕竟她是弱女子，反抗的结果只能更加吃亏。等到爽姐走了，吴磊兀自愤怒不已，但知道黄子阳要办正事了，倒也不再抱怨。黄子阳拍了拍手，让人关掉了音乐，打开包厢里所有的灯，随即将手里的酒杯狠狠的摔在了地上。几名没有准备的公主顿时被吓得尖叫了起来，随即四名人高马大的壮汉进了包厢，一副听从黄子阳差遣的模样，一看就是打手之类的人物无疑。苏卓，今天不让你横着从这里出去，我不姓黄。黄子阳面色狰狞的瞪着苏卓，近似于嘶吼般说道：“一切都在苏卓预料之中，加之修炼成青木玄星诀第一重，他自然丝毫不惧。”冷笑道：“黄子阳，黄大少，是黄色的黄，你你要是不姓黄，改姓史倒也不错。”林清雅和林青山则彻底的不淡定了。黄子阳，你要出尔反尔吗？这是我们男人之间的恩怨。今天我和他苏卓不死不休。眼见混血双胞胎校花为苏卓说话，黄子阳更加恼羞成怒。而且今天他进行了充分的准备，心中料定了苏卓必定插翅难逃。不过在弄死你之前，咱们先来一道开胃菜。黄子阳伸手指着苏卓，满脸阴险笑容的说道。苏卓却是不着急行动，拉着混血双胞胎校花坐回沙发，想看看黄子阳要搞什么鬼。林清雅拿出了手机，准备拨打电话救人。虽然苏卓表现得很淡定，但是他可不相信对方能从这里走过去。妈的，给老子滚进去！就在这个时候，包厢的门被推开，一个弱小的身影被推倒在地。张小小，苏卓眉头一皱。张小小，你告诉我，苏卓是不是吊丝？以后你是给他当兄弟，还是给我黄大少当狗？黄子阳一脚踩在了张小小脸上，吐了口唾沫，说道：“对黄子阳来说，追陈倩雅已经没希望了。至于林清雅和林青山，就跟没戏了。”因此，也顾不得自己的形象了，只想狠狠的报复苏卓。此时，苏卓心头怒火顿时燃烧起来。黄子阳欺负他的兄弟，这是他无法忍受的。不过，就在他准备起身的时候，却听见张小小说道：“苏卓是吊丝，我肯定跟着黄大少混，跟着黄大少混。”说着，这个曾经被黄子阳抢走过女朋友的懦弱男生，竟然哭了出来。哈哈，黄子阳得意的看了苏卓一眼，随即命令张小小站起来，近似于疯狂的说道：“张小小，老子就是玩了你的女人。”玩够了还一脚踢开，你妈有病！你爸在我家的酒店打工，不听话是吧？老子直接让你爸滚蛋，这个月的工资也别想要！张小小满脸的屈辱，连忙点头哈腰的说道：“我听话，听话，你不要这样做。”张小小深知，如果他爸没了工作
，他妈这个月的医药费就没有着落了。他也不想低头，但是不得不低头。黄子阳他怎么能够这样？林青山顿时看不下去了，正要起身，却被苏卓拉了下来。苏卓非常清楚，男孩要真正的成长为男人，总是要经历一些什么的，这也算是他的亲身经历吧。黄子阳再次得意的大笑，脸上露出玩味的表情，伸手点着张小小的头，说道：“为了考验你对我的忠心，我再问你最后一个问题：一加一等于几？”众人顿时有些茫然，随即哄堂大笑，知道黄子阳是在戏弄张小小，折辱苏卓，说：“等于几？”黄子阳大喝一声道。张小小身体一颤，连忙低下头，战战兢兢的说道：“一加一，一加一等于二。”啪！黄子阳一个耳光扇在了张小小脸上，嘿嘿笑道：“一加一等于二，你小子知道的也太多了吧！”众人再度哄堂大笑，看向张小小的目光充满同情，看向苏卓的目光也满是嘲讽。想必一会儿苏卓的下场不会比张小小好到哪里去吧？张小小连忙从地上站起来，心里面充满无比的屈辱，却是一句话都不敢说。最终，黄子阳又将目光转移向了苏卓，冷哼一声说道：“以后你别想在江北大学混，不但是你，敢和你在一起的人，我都会一一报复。”你，你简直太过分了！林青山正要发怒，却再度被苏卓伸手拉住，伸手将林青山轻轻揽住。苏卓似笑非笑的说道：“哦，不知道你想怎么对付我呢？”人家黄子阳那边那么多人呢，还有四个壮汉打手，你说人家要怎么对付你？林青山急得直跺脚，却也顾不得被苏卓占便宜了。怎么对付你？黄子阳怒极反笑，反手一招，对站在门口的四个壮汉打手说道：“你问问他们的拳头，就知道我要怎么对付你了。”住手！就在这个时候，林清雅从座位上站了起来，声音无比冰冷的说道：“黄子阳，希望你能够清楚自己在做什么。”林清雅属于那种冷艳型的美女，即便是女儿身，房间里面的众人也是一愣。就连几个壮汉打手都忍不住停了下来，看着黄子阳，等待对方下一步的指示。清雅，这个呢是我们男人之间的事情，你就不要管了。黄子阳陪着笑脸跟林清雅说道，随即转头看向几名打手，眼神透露出一丝凌厉，怒道：“让你们动手，听不懂人话吗？小子，过来受死！”几名打手当即没有任何犹豫的朝着苏卓冲去。就在苏卓也准备动手的时候，砰的一声巨响传来，包厢的门直接被踹开。谁是吴磊？给老子滚出来！一个穿着中山装的男子，在十几个黑衣大汉的簇拥下，杀气腾腾的进了包厢。跟在中山装男子身后的，赫然便是之前进包厢敬酒的双姐。吴磊听见气势凛然的中山装男子找他，顿时就一愣。当看见跟在中山装男子身边的双姐时，吴磊脚下不由得一个踉跄，一丝不祥的预感袭上心头。老大问你们话，你们都聋了吗？一个挽着袖子、刺龙画虎的壮汉吼道：“我，我就是吴磊。”吴磊硬着头皮说道，心里面暗叫不好。这个爽姐爽不爽不知道，但背景似乎不简单。看来爽姐之前受了辱，这是找了自己男人来报仇了。中山庄男子的目光扫视了吴磊一眼，拉着爽姐往包厢里面走去。众公子哥纷纷让开，陪酒的公主更是避之不及。他们都知道这个男人是谁，更知道这个男人背景和手段的恐怖。拉着爽姐在包厢的沙发上坐下，中山庄男子伸手将爽姐搂在怀里，随即冷冷的盯着吴磊，缓缓的冷声道：“你是用哪只手打斗我的女人？大大哥，这里面好像有点误会。”吴磊咽了口唾沫，眼前的中山庄男子的压迫感太强了，他已经彻底的被恐惧淹没，就连说话都结巴了。我问你哪只手？废话这么多，阿龙把他的两只手都废了。中山庄男子不耐烦的说道，随即不再看众人一眼，手却是在爽姐身上不停的游弋。叫阿龙的人使了个眼色，立刻便有人将吴磊抓住，将对方的双手按在了茶几上。阿龙更是从背后抽出一把明晃晃的砍刀，这架势早已将吴磊吓得魂飞魄散，惨叫道：“不要！”不要伤害我，黄大少，快救我！吴磊家里虽然有钱，但开电商的再怎么风生水起，在地方也没有多少社会关系。他知道，还得向黄子阳求救。黄子阳微微皱眉，本来今天想教训苏卓，没想到竟然发生这档子事。这中山庄男子看起来不是善茬，最好不要跟对方硬碰，能兵不血刃的解决问题，自然是最好的办法。而且吴磊是他的朋友，如果这个时候他不出手，以后在圈子里面肯定没法混了。别人提起他黄大少来，都会竖一根中指。想到这里。他连忙走上前去，朝着中山庄男子拱了拱手，客气的说道：“我叫黄子阳，我爸是碧海云天大酒店的黄正道。之前是我朋友的错，让我朋友给大嫂道个歉，还请这位大哥给个面子。”黄正道，中山庄男子冷哼一声，想了想，说道：“不认识，打了老子的女人，还想要面子？做梦去吧！”听见这话，阿龙毫不犹豫的就要手持砍刀，朝着吴磊的手臂斩落。等一下，黄子阳大惊，目光微微一眯，最终说道：“这位大哥。”我们都不是普通人家的孩子，家里都有个几千万上亿的资产。要是我兄弟的手被剁了，怕是你也不好收场吧？既然怀柔政策不好用，
，自然要来点雷霆手段了。只是听见黄子阳的话，被中山庄男子抱在怀里，肆意抚摸的爽姐，忍不住就捂着嘴笑了出来。中山庄男子同样哈哈大笑，玩味的看着黄子阳说道：“几千万上亿也叫钱吗？我现在给你一个选择，要么把你的朋友留在这，要么让你的人动手。要是你的人能打赢，你们尽管走；要是你的人打不赢，那到时候再说。”说着。中山庄男子的目光在站在角落里的林清雅、林青山以及陈倩雅三个女孩身上扫了扫。早在进包厢的时候，他就注意到了三个小女孩，心里面相当惊艳。他在这东城区是大佬级别的人物，什么样的美女没玩过？但这三个小女孩却是让他怦然心动。只是看见在这样的氛围中，苏卓还把林青山逗得咯咯娇笑，中山庄男子的眉头不由得就是一皱，不知道这个不起眼的小子是谁，在这种情况下竟丝毫不惧。黄子阳眉头紧皱。他这次带来对付苏卓的四个打手，都是从地下黑拳赛找到的，手底下个个有真功夫，有的在赛场上还打死过人，想必跟眼前的这中山庄男子的手下打，应该不会落下风吧？这位大哥，我这边保镖只有四个人，你手底下十几个兄弟，这这不太合适吧？黄子阳为难的说道：“只要不是四个对十几个，他对这四名打手有着绝对的信心。放心吧，我不会欺负你们这些小屁孩。阿龙，你陪他们四个玩玩。”中山庄男子对阿龙说了一句。便又舒服的倚在了沙发上，将爽姐搂在怀里，肆意玩弄，目光却是继续落在了林清雅三个小女孩身上，满是迷恋。请赐教！阿龙朝着黄子阳的四名打手拱了拱手，摆出了攻击的架势。四名打手目光露出一丝不屑，仅仅从块头上，这阿龙跟他们中的任何一个都有差距，而且这阿龙不过是个保镖而已，四人却是在地下黑拳赛时打时混出来的。话音一落，阿龙朝着四人冲去，右手攥指成拳，铁拳带起呼啸的劲风，直扑一名壮汉打手面门。行家一出手就知道有没有，阿龙拳头挥出的瞬间，四名壮汉打手终于意识到了不好。砰！首当其冲的壮汉尚且没有做出什么反应，阿龙的拳头已经迎面砸在了他的脸上，他整个人直接腾空而起，朝后面飞出去好几米，狠狠砸在地上，直接昏死过去。放倒一名壮汉之后，阿龙没有任何停留，一个鞭腿狠狠甩在一名壮汉打手大腿之上，对方大腿一软，整个人顿时就跪倒在地。随即。阿龙一记重拳直冲这名壮汉脸庞，对方脸上爆出一团血花，猛地朝后栽倒。紧接着，阿龙一个滑步，整个人腾空而起，瞬间踢出了好几脚。这几脚全部落在了另外两名壮汉打手的头上，两者无一例外的倒在了地上，身体失去控制，不停的抽搐起来。阿龙从容落地，缓步退到了中山庄男子身边，说道：“三爷，人都解决了。”轻描淡写的语气与神情，仿佛对于阿龙而言。放倒这四个人，就跟喝了杯茶水一样稀松平常。整个包厢中顿时一片死寂。黄子阳的更是脸色惨白，他也终于彻底的意识到，今天他们是踩到铁板上了。在苏卓看来，阿龙的速度与轰击的确堪称强悍，但不知为何，对方刚才的出手，在他看来就像是幼儿园小朋友的招式一般。哼哼，三脚猫的功夫而已。虽然你修炼青木玄心诀才一天，但这个阿龙的攻击对于你而言，完全就是花架子，一招即破。就在这个时候。苏卓的脑海里面传来了三界仙尊的声音：“马字不易，兄弟们有推荐票投给狼烟吧。”阿龙轻易放倒黄子阳带来的四名壮汉打手，黄子阳等人无不脸色惨白，不知所措。吴磊更是两腿打颤，似乎预料到自己的双手马上就要与身体分离了。既然你们已经输了，这个小子的手剁了吧！中山庄男子伸手指了指吴磊，说道。吴磊扑通一声跪在了地上，吓得三魂七魄都丢了一半，不停的磕着头说道：“大哥饶命！”求求你，饶了小弟，饶了小弟吧！中山庄男子连看吴磊一眼的兴趣都没有，倒仿佛和爽姐腻歪不够，亲热的搂着对方说道：“别生气了，宝贝，等剁了这小子的两只手，我们拿去用绞肉机绞了喂阿毛。”听到这里，吴磊眼睛一翻，差点没晕过去，手被砍下来。如果及时送医院的话，最多遭点罪，但最好歹还有手。要是自己的手别拿去喂狗了，那这辈子就彻底的残废了。同时，吴磊也深知中山庄男子和爽姐不可能放过他的。连滚带爬的到了黄子阳身边，抓住最后一根救命稻草般：“黄大少，救我呀！快救救兄弟！”黄子阳脸上露出些许的挣扎，目光看向其余众公子哥、白富美，这些人却纷纷低下了头，谁都不想趟这趟浑水。即便这些人家里都有点小背景，但此时却没有人愿意出面帮吴磊。且不论这中山庄男子身份如何，眼下谁出了他的眉头，明显是要缺胳膊断腿的。一起吃喝玩乐的酒肉朋友而已，谁愿意为了吴磊两肋插刀？更何况不作死就不会死，这吴磊自己找死也怨不得别人。眼见众人纷纷低下头，吴磊又一把鼻涕一把泪的抱着自己大腿，只能硬着头皮站了出来。今天虽然是吴磊的生日 party， 但实际的组织者却是黄子阳。
。如果今日吴磊真的被人废了双手，他黄子阳也相当于被打了脸，日后在圈子里也抬不起头来。往前一步的同时，黄子阳掏出一张名片来，陪着笑说道：“三爷，今天这事是我们的错，您开个数，就当是我们赔礼道歉了。这是我爸黄正道的名片，您可以给他打个电话，绝不会少你一分一毫。”关键时刻，黄子阳自然还得扯自己父亲的大旗。三爷哈哈大笑。伸手将名片从黄子阳手里接过来，如同看猎物般看着众人。废话真多，虽然老子不知道黄正道是那条道上的阿猫阿狗，那我马三今天就打这个电话，让你们死得明明白白。众人心里轰的一声，胸口宛若受到了重击。三爷是谁，他们可能不知道，但是马三是谁，他们可都有所耳闻。那可是跟着跟着江北大佬杨洪烈打天下的大将之一，坐镇东城区，为人凶戾狠辣，当年没少血染征袍。马三大马金刀的坐在那里，一手搂着爽姐，一手拨通了电话。偌大的包厢里一片死寂，落针可闻，只剩下电话里传来的细微的嘟嘟声。原本正笑得花枝乱颤的林青山，此时也发现气氛不对，才伸手捂住了樱桃小嘴。黄正道是吧？我是马三，你儿子的朋友吴磊打了我的女人，我要剁了吴磊的两只手。你看我是不是得先给你个面子？电话接通之后，马三哼哼冷笑着问道：“三三爷，你真是折杀我，您千万不要生气，我一定狠狠教训那个不成器的兔崽子。”亲自登门给你道歉。电话里传来黄正道诚惶诚恐的声音。黄子阳脸色巨变，自己的父亲也算结识颇广、八面玲珑的人物，什么时候如此的卑躬屈膝过？可见马三绝对是自己父亲都惹不起的存在。吴磊更是两眼一翻，直接晕死过去。看见一众小屁孩战战兢兢的模样，马三知道已经差不多了，说道：“今天你们触了我的眉头，都别想走了，就让你们家人来领吧。至于这个吴磊，等他醒了再断他双手。对了，那边的三个小女孩。”先过来陪我喝一杯。说着，马三指了指苏卓几人的方向。对方说的三个小女孩，自然便是指林清雅、林青山姐妹，还有陈倩雅。进门的时候，马三就瞅准了三个水灵灵的小姑娘。一开始，他的主要目的是替自己的女人教训吴磊，但是现在，他却想将这三个美女给拿下。林清雅、林青山还有陈倩雅三个美女，无疑是全场的焦点，被马三看上倒也不意外。众人里面也有另外几个号称白富美的存在，但是与林清雅三个美女相比，直接就成了村姑。这几人既幸灾乐祸，没有被对方看上，又无比嫉妒林清雅三人。面对马三火热的目光，林清雅眉头紧皱。虽然她背景惊人，但正因为父亲给她安排的一门亲事跟家里闹不愉快，不到万不得已，也不想给家里打电话。只可惜林青山却是唯恐天下不乱的主，伸手抓住苏卓的胳膊，撒娇一般道：“亲爱的，有人要欺负我们怎么办？放心，有我在，没人敢动你们。”苏卓一副一切尽在掌握之中的样子。啥？众仿佛不相信自己的眼睛。更不相信自己的耳朵，这马三何许人也？连黄子阳的父亲在对方面前都跟狗一样跪舔，这苏卓和林青山竟然联合起来打对方的脸。黄子阳等人心里面却是乐开了花，这苏卓还当真不知死活。不过也好，马三的怒火被引到了苏卓身上，可能就没他们什么事了。我动不了他们。马三仿佛听到可天大的笑话，怒极而笑道：“今天我还就要动动他们三个试试。”阿龙，让其余出去，把三个丫头留下，谁敢挡路，直接弄死。是。三爷，阿龙恭敬的答了一句，随即扭头对黄子阳等人吼道：“不想死的就滚出去！”黄子阳等人无不噤若寒蝉。虽然不少人期待这种英雄救美的机会，但当这样的机会需要付出巨大的代价时，哪里还有人敢站出来？纷纷往外面退去。随即，阿龙迈步朝苏卓等人走去，浑身上下散发出无穷战意。林青山终于有些后悔了，要是苏卓真的因此受伤，他的芳心会过意不去的。林青雅咬了咬牙，眼下十万火急。只能把自己的身份说出来了，三爷是吧？青雅女神和青山女神是我的女人，你还是不要给自己找麻烦了。根本不等林清雅说话，苏卓已经从沙发上站了起来，伸手揽住林清雅和林青山两姐妹的纤细腰肢，自信而又淡然的道，随即又看了陈倩雅一眼，思考了一下。不过这个略逊一筹的美女跟我没关系，你尽管拿去。你苏卓，你混蛋！陈倩雅委屈的眼泪都要流出来了，苏卓却压根没有理会陈倩雅的表现，老子就混蛋了。老子就是这么小气了，怎么低吧？谁让你当初戏弄老子的感情，辜负了老子的一往情深？林清雅放心，却是一动，莫非苏卓真的是高手不成？林清雅的父亲是林氏集团的董事长，而林氏集团则是华夏五百强企业，生意场如战场。林清雅从小到大也没少经历生死仇杀，自然知道世界上有有以一当百的高手。但问题是，不管怎么看，苏卓都不像这样的高手。心里迅速的分析着，林清雅倒也没有在意苏卓说她是自己的女人。也无暇理会对方的咸猪手了。林青山则瞪大了水润的美眸，差点没忍住在苏卓脸上亲一口，花痴的说道：“哇，苏卓，你好帅
就像是英雄救美帝白马王子。而此刻，马三的脸色彻底的阴沉了下来，干笑两声，震怒道：“看来我马三越混越倒退了，连阿猫阿狗都来挑衅了。”阿龙断这小子双手双脚，扔出去！是三爷。阿龙闻言，浑身上下战意更加升腾，身形一闪，仿若化作一道凌厉的飓风，双拳朝着苏卓轰然击去。眼见阿龙跟苏卓动手，包厢里众人几乎都是一般的想法，这家伙完了。黄子阳面色惨白的同时，心里却也暗暗得意。最好苏卓被废掉，也省下自己教训对方了。马三脸上的冷笑更是明显。苏卓敢当着这么多人的面打他的脸，断对方手脚，他都觉得自己仁慈。林青山精致的小脸上满是焦急，推开苏卓，揽住他纤细腰肢的大手，急道：“你快躲呀！想要被打死吗？”林清雅芳心中却是浮现出几丝期待，心里已然料到了什么。不用担心，苏卓满脸的轻松加愉快。直接伸手将混血双胞胎校花揽进了怀里，待阿龙凌厉的拳风扑面之时，眸子里面才爆发出一阵金光。阿龙的攻击强悍无比，直击苏卓面门，可以说下得是狠手，是死手。所以苏卓也就不打算脚下留情了，在搂紧了林清雅和林青山腰肢的同时，倏然抬脚踹向阿龙的胸口。砰！阿龙的拳头根本就没有机会触及到苏卓，他的胸口已经遭受了雷霆一击，整个人宛若炮弹般朝着后面飞去。轰隆一声砸在了地上，跌落到地上的时候，整个已经蜷缩成一团，嘴里鲜血狂喷，整个包厢再度陷入死一般的寂静，只剩下阿龙痛苦的咳嗽声。苏卓，他竟然打赢了！眼前的场景不知道颠覆了多少人的认知。这一切发生的吐起胡落，黄子阳等人根本没走几步，目光中充满不可思议，满脸死灰。林青山忍不住就从地上跳了起来，诱人的樱桃小嘴在苏卓脸上吧嗒亲了一口，抱住后者，兴奋不已的道。苏卓，你好帅，好棒，好勇猛！林清雅也是芳心暗动。此时的苏卓展现出来的自信气质，即便是与那些富家大少相比，也不遑多让。只是这家伙实在不是正人君子，借机占了自己和妹妹的便宜，当真是各色胚。此时的苏卓感受着林青山和林清雅的纤细柔软腰肢，暗爽不已，同样清晰的感知到无比精纯的纯阴之力从两女的腰间源源不断的传进了他的手上。小子，这两个姑娘都是厨子，而且都是玄阴之体。你要是能将他们搞到手，短时间之内不用愁没有纯阴之力。苏卓脑海里传来三界仙尊兴奋的声音：“你怎么能这么为老不尊？搞这个词用的不好，混血双胞胎校花，校花中的校花，女神中的女神，不好搞啊！”苏卓有些无奈的跟三界仙尊说道，结果又被对方鄙视了一番。深知，可而止的道理，苏卓见好就收，将手从两女腰间移开，将目光投向满脸震怒的马三。马三眉头紧皱，原本以为苏卓是初生牛犊不怕虎的毛头小子，却没想到。对方竟然是个实打实的高手，连他手下的王牌打手阿龙都被对方一招废掉。但那又如何？自己身边可是有着十几名打手，苏卓能够打得过一个，能打得过十几个不成？一起上，谁弄死他，我重重有赏！马三面色狰狞的说道：“这小子是硬点子，亮家伙！”一个身上刺龙画虎的壮汉打手率先亮出了马刀，吼道：“十几名打手也纷纷掏出了武器，钢管和马刀居多，也有用纸虎之类适合近身搏斗的武器。”小子。你会为今天的所作所为付出代价。随着有人冷声下令，十几个人同时发动了攻击。毕竟苏卓是秒杀阿龙的存在，若是单打独斗，根本没有人是对方的对手。一拥而上，无疑是最完美的策略。此时，林青山倒是有些小不淡定了，拉着姐姐的手，担心的问道：“姐，苏卓他没事吧？这些人可都有家伙的。”“放心吧，苏卓他不会有事的。”林清雅淡淡的说道，心里对于苏卓有着一种难言的信心。唰，刺目寒光闪过。刺龙画虎的壮汉一马当先，手持马刀直取苏卓肩膀。另外一人从后面包抄苏卓，钢棍抡起惊人弧度，猛抽向苏卓后脑勺。还有两人如影随形，一人带纸虎的拳头轰向苏卓太阳穴，一人鞭腿扫向苏卓大腿。一时间，苏卓腹背受敌，大有四面楚歌之势。刚刚被苏卓震惊了一把的众人，此时心中也只能再次为对方默哀。对方再强，这下也要栽了吧？林青山捂住了红润润的樱桃小嘴，为苏卓加油鼓劲道。苏卓加油！你要是打赢了，我就以身相许了。林青雅也握紧了拳头。这个平时对无数公子大少不假辞色的绝世美女，竟然第一次为一个男人而担心。关键是这个男人还是众人眼里公认的吊丝。陈倩雅粉拳微握，心里却忍不住斥责自己：苏卓这个混蛋，明明毁了自己的名声，自己为何还这么不争气的为对方担心？殊不知，跟苏卓在一起的几天，让陈倩雅真真正正的体会到了被人关心的滋味。这种被别人捧在手心的感觉，更是这种万众瞩目的富家女所缺少的。黄子阳感觉日了无数次狗，心里恨不得苏卓被马刀砍死，被钢棍抽死，不然的话。
他就得死。千钧一发之际，苏卓听见林青山类似于表白的壮语豪言，给对方投去个信心百倍的笑容。别担心，宝贝，他们人再多，也不过是一群螳臂当车的跳梁小丑而已。就在众人以为苏卓是吹牛的时候，就在苏卓说话之间，他的身体已经微微移动数寸，头微微一偏，四个人的轰击竟然全部落空。之前苏卓就获得了格斗的肌肉记忆。对于各类招数的掌握，早已是炉火纯青。此时，青木玄星诀第一重又有所小成，运用起来更是堪称挥洒自如。所以，别说是躲开四个人的轰击，现在的苏卓若是到了古代，那就是万将之中取上将首级如探囊取物的存在。随即，苏卓展开了猛烈反扑，砰砰砰砰，连续四声闷响传来，四名包围苏卓的大手全部飞了出去。而苏卓更是如同冲入羊群中的雄狮一般，双拳宛若流星，双腿犹如惊鸿。转眼之间，二十几名精壮的打手倒了一地，满地找牙。咕咚，马三终于不再和爽姐腻歪，狠狠地咽了口唾沫。这个坐镇一方的大佬，已经很久没有如此的不知所措了。黄子阳等人心里面的震惊更是翻江倒海。苏卓怎么可能强大如斯？这不科学啊！陈倩雅美眸之中波光流转，粉拳紧握，芳心暗动。眼前苏卓是那样的魅力四射，一丝后悔油然而生。林清雅如释重负的松了口气，她本指望苏卓给妹妹治病。自然不想对方有个三长两短，要说表现最为强烈的，自然便是林青山了。苏卓，你好棒，好帅，好勇猛。林青山再次给了苏卓这样的评价，整个人更是化作一阵香风，扑进了苏卓怀里，在对方脸上狠狠的亲了几口。苏卓跟林青山小小的腻歪了一下，随即朝着马三勾了勾手指。马三浑身一个机灵，心中瞬间闪过无数复杂思绪，他几乎没有半分犹豫，直接到了苏卓面前跪下：“苏爷，今日我马三有眼不识泰山。”冲撞了您，还请你海涵。日后我马三为苏爷马首是瞻。马三作为坐镇一方的大佬，不仅仅杀伐果敢，同样能屈能伸。他更加懂得，有时得到一个绝世高手的助力，往往能够扶摇直上九重天。吧嗒，整个包厢之中，众人的眼睛掉了一地。黄子阳更是直接坐在了地上。马三竟然直接给苏卓跪下了，而且还表达了自己的赤胆忠心，俨然一副拜码头的模样。虽然苏卓实力的确强得可怕，但再可怕也没到让一方大佬俯首称臣的境界吧。当然，这并不是黄子阳最关心的问题，他最关心的还是苏卓会如何对付他。起来吧，苏卓扫了马三一眼，又在沙发上坐了下来。马三如获大赦，恭恭敬敬地说道：“谢苏爷，谢苏爷。”林青山的一剪水眸眨呀眨的，看向苏卓的目光，既有崇拜，又有爱慕。小鸟依人的在苏卓身旁坐了下来，咯咯笑道：“苏卓，现在是不是该对付黄子阳了？”青山不准胡闹，原本我们就是调解苏卓和黄子阳的关系的。林清雅看见妹妹唯恐天下不乱的样子，皱了皱眉头，说道：“不要。”林青山却是撅了撅小嘴：“姐，今天如果不是苏卓身手厉害，我们可就害了他。黄子阳出尔反尔，必须让苏卓好好教训教训他。”林清雅还在说什么，林青山已经从沙发上站起身，将林青山推倒在了苏卓另外一边，说道：“姐，快坐下。苏卓这么勇猛，我们尽管看好戏就是了。”林清雅在心里面悠悠的叹了口气，自己这个妹妹就像是长不大的孩子，还真是让自己头疼。这样想着。林清雅看了苏卓一眼，但见对方面色沉静如水，心想：既然对方有能力解决这件事情，或许自己真的不该插手。不过根本不等苏卓说话，马三已经凑到前者跟前，讨好般说道：“苏爷，这种小喽啰根本不用你动手，你就说想砍了他的手，还是他的脚，交给我好了。”苏卓微微摇了摇头，对马三说道：“三爷，你先带着你的人出去，这件事我自己解决。苏爷，你叫我小马就行了，在您面前，我哪敢称爷啊？”马三忙战战兢兢地说道。不过，既然苏卓发话了，他还是连忙带着自己的人准备出包厢。张小小，你来我这里坐。苏卓朝着舍友张小小使了个眼色，张小小的脸上兀自带着屈辱的泪痕，整个失魂落魄。今天发生的一切早已在对方心里面掀起滔天巨浪，但苏卓的强悍在带给张小小惊喜的同时，也带给对方无尽的悔恨，因为他背叛了苏卓。苏卓，我背叛了你，没有资格当你朋友。张小小低下了头，小声说道：“我说你是我的朋友，你就是我的朋友。”而欺负我朋友的人，我都会十倍奉还对方。”苏卓声音冷漠的说道，将目光扫向了脸色一阵青一阵白的黄子阳。就在前几天，被黄子阳与陈倩雅等人狠狠戏弄和羞辱了苏卓，还只能在心里面发发狠，想想报仇的事情罢了。而现在，一切都改变了。这一刻，苏卓终于彻底的相信了三界仙尊：物竞天择，适者生存，优胜劣汰，强者上，庸者下。不管这个世界如何发展，自然法则永远适用。这一刻，苏卓想要变强的信念。前所未有的强烈，而仅仅是被苏卓扫了一眼，黄子阳便感觉自己浑身血液仿佛是凝固了起来。他知道苏卓这是要找他算账了。
。张小小犹豫了一下，最终走到了苏卓与混血双胞胎姐妹的身旁坐下。黄子阳，滚过来！苏卓脸色一变，霸气的声音在整个包厢中回荡。苏卓，你莫要小人得志。黄子阳满脸的屈辱，对于他而言，哪怕是被马三虐，也比被苏卓虐能接受一些。混蛋，你敢冲撞苏爷，老子弄死你！不等苏卓说话，一旁的马三已经暴喝一声。黄子阳吓得浑身一颤，脸色苍白无比。苏卓则笑着对马三挥了挥手：“小马呀，我们少仙队员之间的一点小矛盾，自己能解决。你和爽姐先回去造人吧。”马三会意，连忙拉了爽姐，带着地上满地找牙手下离开了。离开之前，马三还刻意凑到苏卓身边，小声说道：“苏爷今晚要是有空的话，可以让爽姐陪你一晚。当然，厂子里面的家人你随便挑。”苏卓暗暗心动，这爽姐腿长腰细凶挺，估计挺爽的。但是在腰间被林青山狠狠掐了一把之后，苏卓在龇牙咧嘴的同时，只能佯作一本正经的说道：“小马，我可是祖国和人民的花朵，共产主义事业的接班人。现在最主要的任务还是学习。”说完，苏卓给了马三一个在约的眼神。马三心照不宣，连忙回应苏卓一个“我懂得”的眼神。黄子阳，你不是输的不服，在贴吧上扬言要再挑战我吗？今天我就再给你一个机会。苏卓站起身来，满脸不屑的盯着黄子阳，轻蔑道：“你要是能击中我一片衣角。”我若是击倒你超过一招，算我输。苏卓，以欺人太甚！黄子阳暴怒道，毫不犹豫地冲向了苏卓，一个鞭腿横扫而出。当着五大女神校花中的三大校花，当着自己圈子里的那么多朋友，黄子阳只感觉自己受到了无比的侵辱。他可不相信苏卓实力能强到睥睨他的地步。然而，当黄子阳疯狂地击出数招，而苏卓仅仅是背着手，举重若轻的一一避开时，黄子阳心里面终于慢慢被绝望所占据。不陪你玩了。就在黄子阳累得气喘吁吁时，苏卓瞬间扫出一脚，脚底拍在了前者脸上。啪！黄子阳直接被拍倒在地，一时间鼻血与眼泪横流，瞬间失去战斗力。然后苏卓又朝着旁边两人挥出两拳，之前跟黄子阳一起虐他的两名公子哥直接就被放倒了。随即，苏卓走到包厢角落，将黄子阳之前准备好的摄像机打开，摇头道：“既然你之前准备了摄像机，那我们也别浪费了。”在众人各异的目光中，苏卓好整以暇地来到林清雅和林青山之间的坐下，对张小小说道：“小小，刚才黄子阳如何欺负的你？你如何打回去的？问问他，一加一等于几？”张小小目光之中露出无限的挣扎。对于他而言，挑战和报复黄子阳是他从来都不敢想的事情。苏卓，我我不行的。”张小小唯唯诺诺地说道。苏卓早已预料到张小小会如此，当下说道：“你若把我苏卓当兄弟，就相信我，黄子阳以后再也不会有机会欺负你。”张小小暗淡的双眸中闪过一丝火热，弱小的身体微微颤抖，似乎在做着无比艰难的决定。方才苏卓的表现，深深的震撼了张小小那颗脆弱的心。他最终猛地从座位上站起身来，目光坚定的说道：“苏卓，我要变强，我要变得像你一样强大，我再也不想被人欺负，被人侮辱。”好，但是今天你要先迈出第一步。苏卓给了张小小一个鼓励的眼神。张小小用力点点头，大步到了黄子阳身边，一脚踹在了对方脸上，嗷、哦，挨了苏卓一脚。浑身仿佛要散架般的黄子阳，喉咙里酝酿出惨烈的叫声。随即，张小小一把揪住黄子阳的衣领，瞪着对方说道：“混蛋，你不是喜欢做数学题吗？那我也问问你，一加一等于几？”放开黄大少！见到这一幕，一名皇子带来的打手忍不住就要插手。嗖、so, ！一个茶壶从苏卓手中飞出去，狠狠砸在这名打手头上。茶壶在对方头上炸开了花，对方两眼一翻，直接晕死过去。另外三名原本就已鼻青脸肿的打手。最终也没有了站出来救人的勇气，只能是看着黄子阳被虐了。拿人钱财替人消灾，但面对苏卓这样的强悍的选手，几名拿钱办事的打手自然知道进退。黄子阳尚且处于浑身散架、翻江倒海的痛苦状态，哪里还有余力回答张小小一加一等于几的问题？张小小的手虽然在颤抖，但目光已然无比坚决，两个耳光狠抽在黄子阳的脸上，表情狰狞的吼道：“我问你一加一等于几，你听不见吗？”说完，张小小又在黄子阳肚子上连踹两脚。黄子阳发出惨叫数声，终于是忍不住求饶道：“不要打了，不要打了！我再问一遍，一加一等于几？”张小小作势欲打，整个人气喘吁吁，也不知道是情绪太过于起伏，还是说揍人耗费太多力气。等于二，等于二。黄子阳近似于一把鼻涕一把泪的说道：“你知道的太多了。”张小小再度狠狠踢出一脚，一种难以言喻的爽快感油然而生。刚才黄子阳就是这样虐他的，如今他又虐了回来，可谓是以其人之道还治其人之身。快意恩仇，人生当如是。眼见黄子阳晕死过去，张小小走到了苏卓身边，询问：“老大，我我做的还行吗？”张小小已然改口叫苏卓老大，更是下定了决心，以后就跟着苏卓混了。因为黄子阳践踏了他的尊严，
，而苏卓又帮助他将尊严重新捡拾起来。苏卓满意的点点头。曾经不可一世的黄子阳已经彻底成为他的手下败将，根本没有继续虐下去的必要。只是他还有一件重要的事情要做，那就是拿回被对方抢走的月牙吊坠。黄子阳，我的月牙吊坠在哪里？苏卓走到黄子阳面前，以一种睥睨的姿态说道。黄子阳正经历一生中最为不堪的时刻，心里暗发毒誓，一定要让苏卓和张小小不得好死。但好汉不吃眼前亏，他还是从口袋中掏出月牙吊坠来，递给了苏卓。再度看见月牙吊坠，苏卓的目光中露出一丝温情。这月牙吊坠可是他对父母唯一的念想，眼中的温情一闪而逝。苏卓的目光又覆盖上了些许的灵力，单手将黄子阳从地上提起。我知道你不服，若是想要报仇，尽管来找我，我打到你服为止。还有，张小小的父亲不是在你家酒店里工作吗？一天之内，我要看到对方升职涨工资，不然。摄像机中的视频会传遍整个江北大学。说着，苏卓如扔死狗般将黄子阳甩在地上，随即取了摄像机中的内存卡，招呼林清雅、林青山还有张小小离开。黄子阳颓然的倒在了地上。今天他在自己的小圈子里已经够丢人了。如果自己被虐的视频公之于众，他势必沦为全校师生的笑柄。一时间，他心中想要复仇的火焰，仿若被浇了一盆冷水，只剩下了袅袅的青烟。没有再看黄子阳以及陈倩雅一眼。苏卓携混血双胞胎校花，还有舍友张小小一起准备离开了包厢。苏爷，请留步。苏卓刚出门口，身后传来马三的声音。对方小跑到苏卓身边，送上一张皇家娱乐中心的贵宾卡和一张华夏银行的银行卡。公，竟说道：“今天打扰了苏爷的雅兴，小马给您赔礼了。”吴公不受禄，你要赔礼的话，这张贵宾卡我收下了。苏卓将贵宾卡接了过来，将银行卡退了回去。吃人嘴短，拿人手短，苏卓并不想欠马三人情。正如三界仙尊而言，苏卓的实力还将继续提升，金钱、权力、美女，对于他而言都将唾手可得。却说苏卓正要携混血双胞胎校花姐妹准备离开，身后又传来一个好听的声音：“苏卓，等一下。”苏卓回头看着陈倩雅，面对这个曾经让他神魂颠倒的女神，此时的他却已经无比淡然。怎么，有事情吗？明天晚上陆园咖啡厅，我有事情和你谈。陈倩雅咬了咬嘴唇，美眸中竟然带着几丝紧张。根本不等苏卓说话，林青山已然如同是护食的小猫一般，挽住了苏卓的胳膊，颇有敌意的说道：“明晚苏卓已经答应跟我去参加晚会了。”陈倩雅美眸中波光流转，却是直接无视了林青山，俨然一笑道：“没关系，那就后天晚上，到时我会给你打电的，不见不散。”随即，陈倩雅并未回应林青山挑衅的目光，转身离开，留下一个窈窕、性感又迷人的背影。狐狸精，真是岂有此理，气死本姑娘了！林青山气得直跺脚，差点没从地上跳起来。紧紧抱着苏卓的胳膊，质问道：“苏卓，明天中午你不会去赴约的，对不对？”苏卓却是陷入了无奈纠结之中。虽然他对陈倩雅心怀怨念，但男子汉大丈夫，理应有大海一般的胸襟才对。还有，你快点把陈倩雅的电话删除、拉黑。”林青山撅起了小嘴，不依不饶的说道：“样子煞是可爱。”被林青山抱住胳膊的苏卓，只感觉一寸柔软从手臂处传来，心中顿时一荡。要是能把这可爱顽皮的女孩抱在怀里，好好疼爱一番，那该是一件多么幸福的事情。与此同时，因为与林青山有了亲密的接触，所以苏卓再次清晰地感知到一丝丝精纯的纯音之力传进了他的身体。三界仙尊的声音也从他的脑海中传来：“不错不错，再多吸收点纯音之力，到时候你就能真正的踏上修炼一途了。”青山，不要任性，去还是不去，是苏卓自己的事情。一旁的林清雅微微皱了皱眉头，声音冷清地说道：“不要，我才不让苏卓去见那个狐狸精。”林青山一副赖上苏卓的样子，差点没像树袋熊一般挂到对方身上。若是江北大学的男生看见这一幕，肯定又会觉得比日了狗还酸爽。吊丝宅男何德何能，能让混血双胞胎校花中的林青山投怀送抱？虽然我和陈倩雅分手分得并不怎么愉快，但是男人的胸怀要比珠穆朗玛峰还高，比马里亚纳海沟还深，比 HLB 大草原更辽阔。苏卓如同演讲一般说着，顺势将林青山揽进了怀里，一边感受着温香软玉，一边吸收着纯音之力，接着说道：“所以这次我要欣然赴约，为我和陈倩雅的感情画上一个圆满的问号。”一旁有着冰山美女之称的林清雅，顿时被苏卓逗得掩嘴而笑。只是看见妹妹被苏卓抱在怀里，月牙般的柳眉微微一皱。林青山的表现却是完全不同，小宇宙爆发般的将苏卓的手甩开，冷哼一声说道：“坏人，还不是想要和陈倩雅剪不断理还乱？我不理你了。”说着，对方气呼呼的跑进了宝马车里，砰的一声关上门，猛地踩下了油门，朝着前方横冲而去，转眼就消失在了苏卓视线之中。林清雅脸上露出一丝无可奈何，颇为歉意的说道：“对不起啊。”青山因为从小有病的缘故被浇灌坏了，没关系，我倒是觉得这样的女孩比较率真。苏卓如此说道，目光落在林清雅那完美无瑕的盛世美颜上，肾上腺激素分泌明显增多，心跳速度也明显加快。
。面对女神高挑玲珑的身材，动人心魄的曲线，苏卓更是喉咙干涩，自惭形秽，仿佛再多说一句话都会结巴，心里矛盾无比，既想落荒而逃，又想跟对方多待一会儿。反正没什么事情，我们一起散步走回学校吧，就当是锻炼身体了，可以吗？林清雅定睛看着苏卓，美眸中带着几丝期待的询问道：“当当然可以。”苏卓的心差点没直接从胸口跳出来。能和林清雅一起并肩散步，是多少男生做梦都不敢想的事情。偏偏就在此时，脑海中传来三界仙尊前所未有的兴奋声音：“小子，这个女娃子是极品啊！”废话，难道我还不知道是极品吗？追她的男生半米排一个，都能从东校区排到西校区了。苏卓没好气的跟三界仙尊交流，突然觉得这家伙很扫兴。不是，我之前判断有误，这女娃子不仅仅是处子之身，而且还是远圣玄阴之体的九阴圣体，正好与你的九阳圣体对应。你们两个简直就是天造地设的一对，三界仙尊充满了兴奋，滔滔不绝地说道：“吊丝和女神是天造地设的一对，这么说，牛粪和鲜花也是绝佳的组合。”就连苏卓自己都不由得自嘲起来，并不是他妄自菲薄，而是因为在这之前，林清雅这种女神根本就不是他这种吊丝宅男能够企及的存在。苏卓和林清雅肩并肩走着，两人谁都没有说话。闻着女神身上传来的淡淡清香，苏卓只盼望眼前的这条路没有尽头。永远走下去才好，苏卓，有两个事情想要请你帮下忙。林清雅突然转过头，有些期待的对苏卓说道。苏卓恨不得有一次冲冠一怒为红颜的机会，当下没有任何犹豫的点头，拍了拍胸膛说道：“清雅女神有什么事情，但说无妨，我苏卓上刀山下火山海都绝不眨一下眉头。”声音中充满霸气，目光中充满真诚，林清雅心中浮现出一种难言的感动，轻咬薄唇说道：“一个是青山的病，你能不能？这个没问题，我已经对他的病情了如指掌。”等我再给他治疗几次，他的鹿和寒毒就再也不会复发了。青雅女神直接说：“还有什么忙需要我帮吗？”苏卓一口答应了下来，胸脯拍得啪啪响。听见妹妹的病竟然能治，而且能够完全治好，林清雅顿时大喜，看向苏卓的目光中难免带了几丝感激和崇拜，继续柔声说道：“再有就是，明天我要去参加一个晚会，你能不能扮演一下我的男朋友？”“什么？扮演男朋友？你的？”苏卓瞪大了眼睛，脸上满是不可思议的表情，还以为自己产生了幻听。就是假扮一下而已，你要是不方便的话就算了。林清雅眼见苏卓反应如此强烈，也有些不好意思了。虽然是假男朋友，但是此等好事绝对堪称天上掉馅饼。苏卓自然求之不得，连忙点头道：“方便，方便，相当的方便。我刚才都说了，给清雅女神帮忙是我的荣幸，上刀山下火海我都在所不辞。”虽然苏卓的话说的有点像电影台词，但是林清雅听在耳里，却是比看任何电影都感动。而对于他来说，这样的感动从未有过。就在林清雅沉浸在这种感动中的时候，苏卓却是突然来了一句：“对了，清雅女神，你看我们有没有假戏真做的机会？”此话一出，林清雅顿时无言以对，倾国倾城的脸庞也浮上一抹红晕。而苏卓更是想自己扇自己耳光，自己当真是得意忘形。五大女神校花之首的林清雅，也是能随便调戏的吗？话说，林清雅收过无数公子哥的鲜花，听过无数的甜言蜜语，但是偏偏就是没有被人调戏过。最重要的是，面对苏卓的调戏，她心里面竟然没有任何的排斥。能不能假戏真做，我还得考虑考虑。”林清雅小声说道。原本以冷艳著称的美女，竟然表露出几分豆蔻年华少女的羞涩。吧嗒，苏卓差点没摔倒在地。这是什么情况？莫非哥们撞了桃花运不成？幸福的时光总是过得飞快。虽然苏卓希望这条路永远没有尽头，但几十分钟之后，两人还是走回了江北大学。林清雅表现出的娇羞姿态，特别是对方可以考虑假戏真做的说法，让苏卓心中充满一种难言的柔情蜜意。天啊，难道这就是恋爱的感觉？简直太美好了，有没有？问世间情为何物，直叫人生死相许啊！此情此景，苏卓想要吟诗一首。最后，苏卓将林清雅送到了商学院女生宿舍门口，一路上无疑又迎接了无数男生羡慕、嫉妒、恨的目光，颠覆了无数男生的价值观。苏卓，明天下午等我电话。刚要进宿舍的林清雅突然转过头来，对苏卓说道：“正目送女神。”望着女神背影发呆的苏卓，看见女神回头，顿时一阵窒息。造物主真是钟爱混血双胞胎校花。难不成是将所有的优点都集中到了两人身上不成？放心吧，青雅女神，我一定如约而至。苏卓努力调整了一下自己的状态，尽量不让自己显得像是猪哥，说道：“你以后不要叫我青雅女神了，就叫我青雅吧。”林青雅嫣然一笑，倾国倾城的笑容犹如春风扑面，惹得桃花朵朵开。这一笑又将苏卓砸了个晕头转向，不少围观之人也是被迷得不知道人间几何。要知道，之前江北大学的论坛曾经无数次发过五大女神校花的照片。但是林清雅几乎没有一张照片是笑的，冷艳的形象一直深入人心。而如今，对方却是对着苏卓笑得灿烂如花，这如何能不让苏卓激动，不让他人嫉妒？好的，清雅，
，晚上好好休息，好吗？苏卓像模像样的说道，心想这个时候要是能和女神来一次吻别，就更完美了。这天，江北大学的论坛上发出了一组照片，这组照片正是苏卓和林清雅并肩漫步，又在女神宿舍门口依依惜别的照片。促使这组照片在论坛上引发激烈讨论的，不仅仅是林清雅史无前例的跟男生同行，更重要的是，林清雅竟然对着苏卓笑了。女为悦己者容，冷艳女神的这一笑。或许也是给心爱之人的吧，纯属扯淡。林清雅女神会喜欢苏卓，除非太阳从西边出来了。就是一个女神，一个吊丝，两人之间的距离根本就无法跨越。或许仅仅是女神让吊丝帮了个忙而已。今晚过后，女神还是女神，吊丝还是吊丝，两人最终只能是一对平行线。论坛之上，大部分人对苏卓嗤之以鼻，认为对方赢得林清雅的芳心简直是无稽之谈。当然，也有人持不同态度，大家就不要进行自我安慰了吧。你什么时候见过林清雅跟男生同行？对啊，跟男生同行是其次，主要的是女神还笑了，岂止是笑了，是笑得很灿烂，好不好？天啊，那俨然一笑，简直与嫦娥仙子无异，我的心都快要融化了。江北大学的论坛上基本上已经要吵翻天了，许多把林清雅奉为心中女神男生，这天晚上都顿觉人生失去了意义。晚上十点，论坛进入高峰期，因为太多人发言，服务器更是直接崩溃。而此时，事件的男主角苏卓。却是压根没有心思理会网络上的口水仗。这天是月圆之夜，是一个月中青木之气最为旺盛的时候。这次他没有去学校的小树林，而是去了学校的后山，一片葱葱郁郁的山中林地。因为青木玄心诀第一重已经修炼成功，苏卓对于青木之气的感知已经十分敏锐。进入到林中空地，一阵阵浓郁的青木之气朝着苏卓扑面而来，而苏卓也清晰而敏锐地觉察到，自己身上的毛孔仿佛都舒展开来，无数青木之气顺着毛孔涌入了他的身体之中。他盘腿坐在了地上，缓缓闭上了眼睛。一个青色的气旋顿时在他头顶上空形成，四周的树木仿佛受到了召唤一般，宛若欢快的舞者摆动了起来。浓郁而又精纯的青木之气从葱郁的树叶中散发而出，疯狂的涌向青色气旋，进入了苏卓的身体。皎洁的圆月从天边升到了半空之中，苏卓也面带笑容的睁开了眼睛。此时的苏卓整个人都被染成了青色，但是对方瞳孔漆黑如墨，闪亮如同寒星，气息平稳异常。整个人仿佛经历了一次漫长的进化，青木之气助玉体，青木玄心诀第二重助体修炼成功。现在的你已经是青玉之体，比之普通肉体坚韧几十倍不止。普通的冷兵器将很难伤害到你。三界仙尊的声音在苏卓耳边响起，苏卓不由得一惊，因为这次对方的声音并不是从他的脑海中传来的，而是从他的耳边传来。莫非你不需要我当宿主了？苏卓惊讶而又好奇地问道。老夫又回到了月牙吊坠里面，他对于温阳我的元神。更有益处，而且等你踏上修仙意图之后，他就能从你身体里面吸收真元，帮助我重塑真身。三界仙尊十分详细的解释道。没想到月牙吊坠还有这样的用途，苏卓再多多撑起，耳边却又传来了三界仙尊的话：现在你的实力想要自保已经绰绰有余，我要静养一段时间，希望等我醒过来的时候，你能够从那些女娃子身上获得更多的纯阴之力。只有踏上修仙意图，你才有窥天地大道、掌轮回之力的机会。说完，三界仙尊的声音便消失了。任凭苏卓如何深情呼唤，也得不到任何的回应。从地上站起身来，苏卓能够清晰地感知到自己的身体似乎变得更加轻盈、灵活和有力的。走到一棵大树跟前，苏卓气沉丹田，一拳击出，砰！一声沉闷的碰撞之声传来，苏卓整个拳头都没入了大树之中，大树的树干更是剧烈的摇晃起来，翠绿的树叶哗啦啦地落下来。青木玄心诀第二重铸体修炼成功，苏卓的力量又增加了数倍不止，十分平静地往宿舍走去。此时，苏卓的心情已经不复之前的激动。康庄大道摆在眼前，他的崛起之路已经没有任何人能够阻挡。在宿舍门口，一个穿着深黑色连衣裙、戴着口罩、身材十分窈窕的妇人映入了苏卓眼帘。妈！苏卓脸上充满兴奋之色，看见苏卓，妇人目光中流露出无限的温情和光辉，却是朝着苏卓做了一个噤声的手势，随即迅速转身，朝一旁黑暗的道路走去。从小到大，每次见到母亲，这样的情景已经上演了无数次。苏卓倒也习以为常，迈步跟在了对方身后。特此感谢书友 n a t a l i 的打赏，请朋友们多多支持，战尊每天稳定二更。一路上，苏卓的母亲都行色匆匆，对方甚至没有回头看自己的儿子一眼。而苏卓同样是一言未发，紧紧跟随着母亲到了一辆停在隐蔽处的普通黑色大众车旁边。两人迅速的进了车里，就仿佛是陌生人在拼车一般。车子很快启动，消失在了茫茫夜色之中。小卓，大众车的后架座上，妇人伸手抱住了苏卓。明眸之中满是温情，妈！苏卓的声音略显哽咽，距离上次跟父母见面已经整整过去一年之久了。
。前面开车的男子正是苏卓的父亲苏明远。对方回头看了苏卓一眼，声音关切的问道：“小卓，最近还好吗？”“爸妈，我挺好的。”苏卓目光流露出几丝兴奋，毕竟这些天是他从小到大最为扬眉吐气的几天。与此同时，他心中一动，忍不住问道：“现在能告诉我，为什么我们每次都要以这样的方式见面了吗？”听见苏卓的话。他的母亲姚雪晴脸上露出一丝恐惧和挣扎，最终伸手摸了摸儿子的头，笑道：“小卓，跟你说过多少遍了，有些事情你不知道，反而对你更有好处。但是现在我想知道，而且我想去改变这一切。”苏卓突然声音坚定无比的说道：“如果是以前，面对父母的恐惧和挣扎，他或许会选择不问，因为即便是知道了原因，他也没有任何能力去改变。但是现在一切都不一样了，在这个弱肉强食的世界里。”他再也不会是那个要被人踩在脚底下的吊丝宅男，再也不是那个总是迎接别人讥讽目光的吊丝宅男。他已经开始变得强大，而且会变得愈加强大。他将会踩着敌人的尸骨登上世界之巅，让世人去仰望。姚雪晴脸色微微一变，自己的儿子似乎与以前不一样了。先吃饭的吧，一会儿再说。车子停在了一家比较高档的餐馆门口，一家都戴上了口罩，进了餐馆中。苏明远早就已经订好了包间，三人径直进入了其中。往常这个时候。无疑是苏卓最快乐的时光，因为他能够见到自己的父母，还能够有一堆好吃的。小卓，这都是你最爱吃的菜，快吃啊！一进包间，姚雪晴就帮助苏卓摘下了口罩，无比喜悦的说道：“爸妈，到底是为什么？说吧。”苏卓在饭桌旁坐了下来，目光灼灼的盯着父母，说道。姚雪晴的脸上再度浮上一丝挣扎，将目光转向了自己的丈夫。苏明远在椅子上坐了下来，略显沧桑的脸上带着几分凝重，最终说道：“苏卓已经满十八岁了。”有些事情应该告诉他了，可是，姚雪晴的脸上依旧满是隐忧。妈，没有什么可是，这是我的权利。况且，你又如何能够确定这是我解决不了的事情呢？苏卓打断了母亲，声音之中满是坚定之色。听见苏卓的话，苏明远的脸上却是露出一个苦笑来。虽然他很欣赏儿子初生牛犊不怕虎的豪气，但是对方又如何知道那些人拥有着何等的滔天权势和强大力量呢？曾经的自己也不信。但最终，自己所有的努力，所有的抗争，在那些人动动手指之后，全部付诸东流，自己一度变得惶惶如丧家之犬。自己和姚雪琴的结合，自己的一生，在那些看来，都成了一个笑话。想到这里，苏明远脸上露出一丝自嘲，经历沧桑的心更是悲凉一片。小卓，你坐下。苏明远示意儿子坐下，让服务生送了一瓶高度白酒过来。爷俩各自一杯白酒下肚，才开始打开了话匣子。姚雪琴最终也不再反对，但脸上依旧有着难以掩饰的隐忧。小卓，既然你想知道，那我就说给你听。事情要从二十年前说起。苏明远点了一根烟，长长的吐出一口烟雾，才开始缓慢的说起来，声音与语调像极了一个历经沧桑的智者，在诉说自己跌宕起伏的一生。当年，苏明远和姚雪琴是大学同学，但两人的出身却是有着天差地别。一个是燕京姚家嫡系的公主，一个是平民家的子弟，以至于当时苏明远和姚雪琴回姚家时，立刻便遭到了强烈的反对。但苏明远人穷志不短。励志证明给姚家看。其实大学期间，苏明远就已经开始创业，公司资产达到了几百万。但是这些资产在姚家这种的豪门世家看来，依旧不值一审，宛如笑话。为了证明自己，苏明远立下誓言：五年之内，如果他的公司进不了华夏百强，就主动放弃姚雪琴。而姚家老爷子也答应，如果对方能够做到，就同意对方和姚雪琴的婚事。当时正值房地产行业兴起，苏明远审时度势，去银行贷了一大笔钱，疯狂的圈地建楼。短短两年。公司规模就已经跻身延国前两百。然而，就在苏明远距离目标越来越近，就在他以为即将得到姚家的认可时，姚家却动用各方面的关系，捏断了苏明远公司的各个渠道以及资金来源。很快，对方的公司濒临了破产。直到苏明远一无所有的时候，他才终于明白过来，原来不管他多么努力，他的命运都早已被姚家掌控在了手里。姚雪琴一气之下与姚家断绝关系，带着刚刚出生的苏卓与苏明远远走高飞。姚家也以姚雪琴为姚家耻辱。将其从族谱上去掉，当然这些都不重要。我们离开姚家又如何？凭我之能，东山再起也只是时间问题而已。但是苏卓，你出生时天有异象，紫气升腾于东方，双龙戏珠于西方，火凤吐焰于南方，苍茫横行于北方，此乃圣龙降临之兆。苏明远一字一句的说着，声音之中充满了自豪。但随即他脸色一变。我们与姚家断绝关系之后，姚家长子姚争先在姚家家主的暗许下，竟寻到血巫师，强行夺去了你的圣龙血脉。赋予了姚家长孙姚成光，后来我才终于想通，你身具圣龙血脉，终究只是姚家外孙，哪里能够比得上让姚家长孙将这圣龙血脉据为己有？之前一切的一切都是阴谋诡计罢了。听到这里，姚雪晴一把将苏卓拥在怀里
，忍不住失声痛哭。小卓，你本应是人间龙凤，万里无一，却因为血脉被剥离而变得无比平庸，是爸妈没用，没能保护得了你。苏卓嘴角露出个苦笑来，原来是这样，看来这就是自己吊丝宅男气质的起源吧。姚家吗？苏卓身体之中突然爆发出一阵冲天杀意，甚至于连整个包间内的温度都降低了好几度。姚雪晴兀自抱着苏卓，痛苦不已。他依稀记得，刚刚满月的苏卓被剥夺圣龙血脉的那天，那么可怜的小小婴儿，浑身都是鲜血，奄奄一息，哭声都急不可闻。后来呢？苏卓心中杀意翻腾，但声音却是异常的平静。后来，呜呜，姚雪晴想要说话，却是因为哽咽而泣不成声。苏明远拍了拍妻子的肩膀，接着说道：“后来，后来剥夺你圣龙血脉的血巫师说，必须要让你死去，才能让圣龙血脉完完全全的转移到姚晨光身上。所以，姚家也就决定将你扔进大海。”听到这里，姚雪晴已经因为哽咽而浑身颤抖。她恨自己生在这样一个为了家族利益能够牺牲一些，甚至于泯灭人性的家族里。当时我和你妈苦苦哀求，他们终于同意让我们再陪你一晚。我们两个抱着血淋淋的你，哭了一整晚，却根本无法摆脱姚家的监禁。就在我们走投无路的时候，一个自称三界仙尊的神仙出现，给了我们一个月牙吊坠，并说让我们将月牙吊坠挂在你的脖子上，可保你平安。苏明远目光中露出些许振奋。我们虽然将信将疑。但是那三界仙尊真是如同神仙一样。说完之后，便化作流光，进入了月牙吊坠中。我和你妈当即大喜，细心的把月牙吊坠给你戴上。第二天，你被扔进大海之中，我们在一个沙滩上找到了你，一切也正如三界仙尊所言，你并没有受到丝毫的伤害，就连身上的伤口也全部愈合。苏卓没想到这件事情竟然和三界仙尊有关，如此看来，对方已经帮助自己两次了，只是现在对方在月牙吊坠中温养元神，自己倒是无法和他交流。当然，接下来的事情。苏卓基本上已经能够猜得到了，所以你们担心姚家知道我没死，就把我送到了爷爷奶奶家。所以你们每次来见我，都要乔装打扮，都要避开人的耳目。苏明远点点头，脸上露出一丝欣慰来，说道：“虽然我们一家人经历了无数的起落，但幸运的是，我们还能够在一起。”儿子，你愿爸妈吗？泪流满面的姚雪晴看着苏卓问道。这些年来，姚雪晴每每想起幼年的苏卓，浑身是血的模样；每每想起苏卓被扔进冰冷海水中的场景。他就会在午夜梦回时惊醒，而无法陪伴儿子成长，想见不能见，更是让他承受了极大的煎熬和痛苦。爸妈，如果没有你们，又哪里来的我？所以，我怎么会怨恨那你们？苏卓却是伸手帮助母亲擦去了脸上的泪水，笑着说道。但是，他的目光却突然变得充满肃杀，声音也冷漠了下来。倒是姚家，让我们一家人经历了这么多，是时候让他们连本带利的还回来了。听见苏卓如此说，苏明远和姚雪晴却不约而同的摇头，警告对方说道。苏卓曾经的仇恨，我们只能放在心里。姚家在燕京，甚至是在华夏，都根深蒂固，其中甚至有着武道圣者的供奉坐镇。我们若去找姚家报仇，只能是引火烧身，知道吗？武道圣者，苏卓心头一动。对于武道意图，他了解的并不多，但是他能够肯定的是，这武道圣者在常人看来无法企及，但是与修仙者相比，那就是渣渣。或许姚家真的很强大，强大到普通人只能仰望，但是苏卓脸上却满是轻蔑之意。那又如何？杀人偿命。欠债还钱，出来混总是要还的。苏卓，姚雪晴瞪大了眼睛，满脸的不可思议，异常严肃的对苏卓说道：“答应妈好吗？不要有报仇的念头。这些年，我跟你爸也攒了一些钱，我们只想让那个你平平安安的过完一生。”苏卓要让姚家付出代价的决心已然坚不可摧，但他却并不想让父母过多担忧，于是转移话题说道：“那爸妈能不能多来看看我？虽然可能会有危险，但是如果不能相见，那我和当年被扔到海里淹死了还有什么区别呢？”听到苏卓的话。姚雪晴眼中又流出了欣慰的泪水，回头看了丈夫一眼，喜道：“明远，我们的儿子长大了。”半个多小时之后，一家人才坐下来开始吃饭。虽然此时饭菜基本上已经全凉了，但对于一家人而言，却是吃的最温馨的一次团圆饭。吃过饭之后，姚雪晴和苏明远商量了一下，对苏卓说道：“小卓，如果姚家知道你还活着，肯定会来伤害你。所以现在时机还不成熟，等到姚晨亮迈入武道尊者，就达到他得到圣龙血脉的目的了。到时候，即便是知道你还活着。”他们也会放你一马的，再等一大段时间，可以吗？当然可以，只有要希望，我们就可以等。”苏卓笑着说道。最终，一家人分开了。当苏卓站在宿舍的阳台，看着父母驱车离开之后，脸上露出了一个温馨的笑容。自己和父母应该快要团聚了吧？但大众车消失在视线中的时候，苏卓的脸上被杀意彻底所覆盖。姚家，你们断送我父亲毕生的心血，让他一败涂地；你们将我母亲逐出姚家，夺我圣龙血脉，让他在痛苦与煎熬中挣扎。你们全是滔天生杀予夺，让我们一家人无法团圆。今日我苏卓以心起誓，有朝一日我必亲自登门，亲手砸烂你们姚家的大门，碾碎你们的骄傲，让你们知道
，全是并不是万能的。新的一天，苏卓接到了林清雅的电话，混血双胞胎姐妹的粉色宝马 mini 已然到了苏卓宿舍楼下，来接对方去参加酒会。昨天，苏卓送林清雅回宿舍，已经在整个论坛掀起了轩然大波。眼前富有冲击力和说服力的一幕，更是犹如在论坛中点燃了一个炸弹。这天的林清雅穿着一身清丽脱俗的淡蓝色连衣裙，裙衫勾勒出她曼妙玲珑的完美曲线。那完美无可挑剔的容颜，柔顺如同泼墨般的秀发，沐浴在清晨阳光中的林清雅，如同一朵含苞待放的空谷幽兰，不食人间烟火的冷艳气质，让人会误认为对方是从九天之上坠落到凡间的仙女。而妹妹林青山则穿着件露肩镂空衫，下身着一件修身的牛仔短裤，露出雪白的香肩和白嫩的小腿，青春时尚的气息直冲云霄。混血双胞胎校花。一个冷艳脱俗，一个活泼靓丽，竟然一起来掀苏卓，这简直给全校雄性动物脆弱的内心造成了一百倍的暴击有木有？据说，就连体育老师养的那条叫大黄的公狗，见了这一幕也导致精神失常，狂吠好几天，不吃不喝，被送进了兽医院。这个消息几乎是在学校论坛上同步直播，效果已经不是在论坛里丢下一枚炸弹那么简单了，而是一颗升腾起巨大蘑菇云的原子弹。整个论坛再度因为男生们的吐槽而导致服务器崩溃，管理员欲哭无泪。现实总是太残忍，很多男生已经开始怀疑人生。林清雅这颗水灵灵的白菜，看来真是被苏卓这厮给拱了呀！在众人羡慕、嫉妒、恨目光中，宝马 mini 载着三人离开了素有“光棍校区”的东校区。江北大学东校区之所以被称之为“光棍校区”，就是因为东校区多理科学院和工科学院，而这些学院有男生居多，所以自然也就造成了东校区出了一堆的剩男光棍。这天开车的依旧是林青山，女神明显还在生苏卓的气，气鼓鼓的不跟对方说话。青山女神，我们这是去哪里啊？苏卓笑着对林青山说道。昨晚，苏卓知道自己的身世和一些尘封的往事，并且以心立誓，但他却将这些深埋在心底，脸上依旧是春风满面。哼！林青山冷冷的哼了一声，通过车里的反光镜，狠狠都给苏卓一个小白眼。跟苏卓一起锁在后驾座的林青山不由得皱了皱眉头，用一副教育的口吻说道：“青山，好好跟苏卓说话，我才不要跟这个大坏蛋、小色胚说话。”这次。林青山直接回头，狠狠地瞪了苏卓一眼。苏卓满心的无奈，故作委屈地说道：“青山女神，你这样说我，我当真是比窦娥还冤啊！”是，一声尖锐的声响传来，林青山一个急刹车，将宝马 mini 停住，随即回过头说道：“姐姐，你来开车，我要跟苏卓理论理论。”林清雅虽同样感到无奈，但还是接替了妹妹开车，并且小声嘱咐对方说道：“你好好跟苏卓说话，要想治好你的病，必须苏卓出手。”林清雅满心的答应下来。但心里面却不以为然，就算自己不好好跟这家伙说话，治病能摸女孩那么宝贵私密的地方，这色胚会不愿意。苏卓，我问你，明天晚上你还要不要去见陈倩雅？一到了后驾座，林青山顿时变一副讨伐苏卓的架势。苏卓却是一本正经的说道：“见自然是要见的，买卖不成仁义在不是。我要是连见一面的机会都不给陈倩雅，未免显得自己格局太小了。”那好，姑且算你说的有几分道理。林青山微微点了点头，随即又追问道。那要是陈倩雅想跟你复合，你是不是还想跟她藕断丝连？苏卓不由得苦笑。之前陈倩雅跟自己在一起，就是为了帮助黄子阳得到月牙吊坠，那一切的镜花水月，完全是自己的一厢情愿而已。青山女神觉得自己比之陈倩雅如何？苏卓没有正面回答林青山的问道，而是笑眯眯的反问道：“人家，人家好想比陈倩雅漂亮性感那么一点点吧？”林青山竟然有些不好意思的说道：“那不就是了？现在青山女神和青雅女神，才是我苏卓心中的女神。”陈倩雅，那已经是过去式了。苏卓笑着说道，一下子将两个女神的马屁都给拍了。这还差不多的，但是你说话要算数，不然小心本姑娘把你的心给挖出来。林青山顿时大喜，直接伸手揽住了苏卓的脖子，在对方脸上吧嗒亲了一口。再次被女神强吻，苏卓心神紧跟着就是一荡。难道自己当真是撞到桃花运了？林青山白嫩的小手挂在苏卓的脖子上，一丝丝精纯的纯阴之力也不断的涌进苏卓身体里面，让他一阵难言的舒爽。前面的林清雅望见两人亲密的一幕，柳叶般的眉毛却是微微一皱。莫非自己的妹妹喜欢上苏卓了？与此同时，一阵阵难以言喻的失落感觉从林清雅的心里升起。三人到了江北市市中心，进了一家大型娱乐购物广场。一下车，林青山就主动的挽住了苏卓的手，古灵精怪的眸子里面满是兴奋的光芒，说道：“苏卓，晚上我们要去参加酒会，你要扮演我姐的男朋友，肯定要穿的人模狗样，所以得先给你一身像模像样的衣服。”不等苏卓说话。林青山直接将苏卓的手推到了林清雅的怀里，说道：“姐，晚上你们要扮演柔情蜜意的情侣，先熟悉一下，到时候别露馅了。”林清雅哪里能够想到妹妹会来这出，一时间闹了个大红脸。
。此时的苏卓，即便是面对混血双胞胎校花这种级别的美女，也不会如之前那般自惭形秽了。相反，他更加懂得抓住每一个泡妞的机会了。也是，青雅女神，我们先熟悉一下。台上十分钟，台下十年功，我们多熟悉，到时候才能本色出演。苏卓趁机直接抓住了林清雅柔软的小手。这是一只什么样的纤纤玉手呢？白皙、柔嫩、纤细，似乎所有的词语用来形容被苏卓紧紧攥住的纤纤玉手。都会觉得苍白无力，这可要了苏卓的命。一种美好的强烈冲动在心中酝酿，真希望能够拉着林清雅的手，直到永远。姐夫，虽然你还是有点屌丝，但是身上散发着一种自信和从容的气质，其实跟我姐也还是蛮般配的。林青山跑到两人前面，上下打量了一番，咯咯娇笑着说道。苏卓顿时无奈，这林青山当真是个活宝，姐夫都叫上了。林清雅对这个妹妹感到无比头疼，皱眉道：“青山，我跟你说过多少次了，不准胡闹。”我没有胡闹了，姐姐你就别唠叨我了，专卖店到了，快点去给姐夫选衣服了。林青山说着，率先兴冲冲地跑进了近处的纪梵冈男装专卖店。混血双胞胎姐妹的眼光还是非常独到的，逛了几个有名的男装专卖店，很快给苏卓选了一身衣服。苏卓也就老老实实的吃了一次软饭，让女神给付钱了。此时的苏卓一身阿玛尼的纯黑色休闲装，纪梵冈的白色衬衣和酒红色领带，锃亮的 v e l i s e r 黑色皮鞋，整个的气质顿时上升了好几个档次。果然是人靠衣装。苏卓自己都忍不住感慨，本来自己是吊丝一枚，现在也成高富帅了。混血双胞胎校花姐妹对于此时的苏卓也是十分满意的。当然，苏卓这软饭也不是白吃的，晚上可是要给林清雅当挡箭牌的。林清雅家里给她订了一门亲事，男的叫庄天豪，家里的宏源集团主攻房地产开发，同样是华夏百强企业，可谓是门当户对。庄天豪是特种兵退伍，且要长相又长相，要气质有气质，要能力有能力。但无奈林清雅就是不感冒，大家族之间的联姻大多是不以人的意志为转移的，但是林清雅却不享受这种世俗道德的摆布。这天晚上的酒会就是庄天豪组织的，林清雅算是被家里逼着参加的。之前他自然一万个不乐意，不过后来古灵精怪的林青山想了个办法，那就是让苏卓假扮林清雅的男朋友，一方面让庄天豪死心，另一方面也让他们的父亲死心。酒会的举办地点位于江北市最豪华夜总会醉月轩，晚上七点。苏卓开车粉色的宝马 mini 载着混血双胞胎校花到了夜总会。夜总会门口两边已然排满了各式各样的豪车，奥迪、宝马只能算是低档次，大奔也就堪堪拿得出手。兰博基尼、保时捷之类的豪华轿跑不在少数，甚至有限量版的宾利与劳斯莱斯。不愧是富二代的聚会，这里面的很多车都够普通人奋斗一辈子了。苏卓暗暗的感慨道：“在霓虹灯光覆盖的夜总会门口，正聚集了一群人。在人群中间，有一个有点亮的蜡烛组成的超大心形。”一个西装革履的高大男子手持鲜花站在心形旁边，男子被众人包围，犹如是众星捧月般。姐，是庄天豪，他要向你表白。林青山顿时明悟，几分兴奋地说道。林清雅眉头一皱，几乎没有任何犹豫地说道：“苏卓，我们走。酒会我不想参加了。”原本林清雅是想要让苏卓以她男朋友的身份出现，这样一来，庄天豪就没有退路了。幸运一点的话，对方说不定还会知难而退。但是如果庄天豪对林清雅表白，那没有退路的就是他了，就算是他拒绝了，接下来也要面对父亲和家族的强大压力，所以他选择离开。既然来了，又何必走呢？看我的！苏卓脸上却是露出一个笑意来，随即猛地将油门加到了最大，并且不忘回头对混血双胞胎校花说道：“青雅女神，青山女神，坐稳了，咱们玩点刺激的。”此时，在醉月轩门口，手捧鲜花，高大帅气、威猛的庄天豪正一脸绅士笑容的站在那里，静候自己女神的到来。庄天豪旁边的男男女女同样穿着光鲜亮丽，不然也没有资格参加这次的酒会。庄少当真是人中龙凤，想必今天你布置下如此浪漫的求爱场面，就算是女神林青雅眼高于顶，肯定也要被征服吧？哎呦，上天真是不公平！庄少服役两年，刚回来就要抱得美人归，还让我们这些人怎么活啊？嘿嘿，庄少服役两年，咱们都没有人能追上女神，现在还有什么好抱怨的？站在庄天豪右边的公子哥们都在疯狂的拍着对方的马屁。虽说这些公子哥家里也有点小权小势。但是与庄天豪家的宏源集团根本没有可比性，有的家里还指望宏源集团给他们项目吃饭呢。而站在庄天豪左边的，则是一群打扮的花枝招展的白富美。这群白富美看向威武高大的庄天豪，眼睛里面都流露出火热的目光。听说庄天豪刚刚退役回来，之前当的是特种兵，参加国际比武还拿过名次呢。这身材果然比健身房的型男还迷人啊！一个穿着紫色晚礼服的美女一脸花痴的说道：“岂止是特种兵退伍？”据说庄天豪是被当成庄家继承人来培养的，谁要是能够嫁给他，那以后可就是庄家少奶奶。可惜啊，人家只对林清雅情有独钟。
。另外一名穿着黑色晚礼服、头上戴着一串珍珠配饰的美女，则有些酸溜溜的说道：“哼，那个林青雅有什么好的？不就是长得漂亮、身材好点吗？既然值得庄少费这么多心思来追，要是庄少这样追我，我早就麻利的跑到他床上去了。”另外一名穿着比较暴露的白富美愤愤不平的说道：“啊！”就在这个时候，一名白富美发出一声尖叫来，只见一辆粉红色的宝马 Mini 正发出着强劲的轰鸣声。如同脱缰野马一般，朝着这边横冲直撞而来。所有的白富美和高富帅们都生怕丢了小命，尖叫着朝着两边逃窜。在奔跑过程中，不少白富美礼服裙摆飞起，吊带脱落，一时间春光乍现，好不旖旎。庄天豪瞪大了眼睛，为了今天晚上的表白，自己可是准备了整整一天。难道要被这辆粉色的宝马 Mini 给毁了不成？不对，宝马 Mini 好像是林青雅姐妹的专车，难道是车子失控了？庄天豪不可思议的想着，最终还是狼狈而不甘的退开了。就算他是特种兵，被速度达到极限的汽车撞倒，那也得挂啊！却说苏卓驾驶宝马 Mini 冲到众人跟前，听着身后混血双胞胎姐妹发出一声声连续的尖叫声，整个人不由得热血沸腾。在冲到酒店门口的同时，他猛地踩下了刹车，随即双手也开始猛打方向盘。宝马 Mini 竟然在原地迅速的转了起来，一阵阵逼人的劲风也随之产生，组成心形的蜡烛瞬间全部熄灭。最终，车子停下，车门被打开。从主驾座迈不下来的苏卓走到车后，帮助林清雅将车门打开，绅士的朝着对方伸出手，笑道：“亲爱的，可以下来了。”一双纤纤玉手从车中伸出，搭在了苏卓的胳膊上，随即便是一对踩着双水晶色高跟鞋的超长美腿跨出来。看见这一幕，看见林清雅和苏卓的亲昵姿态，众人瞪大了眼睛，发出了惊呼声。庄天豪的目光中更是宛若要喷出火来。也就在这个时候，穿着神淡蓝色晚礼服。打扮的如同顽皮公主般的林青山从另外一边推门而出，无比惊喜的叫道：“哇，姐夫，你开车真的好帅啊！”姐夫，众人的眼球更是掉了一地。开车的这个看起来其貌不扬的男人，竟然是林青山的姐夫，也就是林清雅的男人。眼前的一幕让众高富帅、白富美心中的惊讶如同潮水一般，一浪高过一浪，一波接着一波。不少高富帅心中愤愤不平：林清雅找了一个这样的男人，这不是鲜花插在牛粪上，好白菜被猪拱了吗？不少白富美心里却是暗暗期盼，要是林清雅名花有主了，那是不是就意味着他们有机会了？脸上的表情最为复杂的便是庄天豪了。林清雅怎么会有男朋友？原本他对于林清雅一直志在必得，但残酷的现实，这对于他而言无异于是晴天霹雳。庄公子，前段时间就听爷爷说你回来了，好久不见。林清雅笑着对庄天豪说道，随即又往苏卓怀里靠了靠，说道：“对了，给你介绍一下，这是我的男朋友苏卓。”刹那间，庄天豪的脸色又难看了几分。但是他在特种部队中历经数次生死，又能够在庄家众小辈中杀出重围，被作为继承者培养，自然是有着极深的城府。酒会马上开始了，大家都进去吧。庄天豪跟林清雅寒暄几句，强子让自己的脸上挤出个笑容，说道：“酒会开始，让我们一起嗨起来吧。”倒也有公子哥懂得调节气氛，转移众人的注意力。看着苏卓和林清雅手挽着手进了醉月轩，走在后面的庄天豪脸上露出一丝狰狞：“混蛋，我不管他是谁，不管他是什么来头。”敢跟我庄天豪抢女人，敢搞砸我的求爱仪式，我必让他知难而退。这天的酒会是为了庆祝庄天豪服役结束而举办的，前来参加酒会的也都是年龄仿佛大的年轻人。而为了举办这天的酒会，庄天豪豪掷千金，直接将整座醉月轩都给包了下来。进入到醉月轩里，林清雅轻轻的舒了口气，伸手抚了抚饱满的胸口，一切进行的总还是顺利。但是他十分清楚的是，从初中开始，庄天豪就开始追她，对方肯定不会善罢甘休的。看见林清雅似有几分紧张。苏卓握住对方的玉手，安慰道：“你看，你手心里全是香汗，放心吧，有我在，庄天豪不会得逞的。如果是别的男人这样跟林清雅说，他一定会认为对方在说大话。但是对于苏卓，他的内心深处却愿意选择相信对方。例如，刚才苏卓化解庄天豪精心准备的求爱仪式，当时看见庄天豪脸上的表情，林清雅都忍不住想要给苏卓点一百个赞。回想起刚才的刺激场景，林青山兀自激动不已，赞不绝口的说道：‘姐夫，你刚才简直太厉害了。’”让车子在原地转圈，你是怎么做到的？小姨子，我都要崇拜死你了。话说，林青山的声音还是非常大的，周围不少人的目光都被吸引了过来。看见林青雅脸上无奈的表情，苏卓总算是意识到一个事实：这个林青山简直就是个疯丫头，这都是小菜一碟，不值得崇拜。苏卓淡淡一笑，伸手揽住林清雅的纤腰，嘿嘿笑道：“你姐夫我让人崇拜的绝活还多着呢。”青木玄心诀，第一重通脉和第二重柱体都修炼成功。加上获得了一些顶级格斗的肌肉记忆，此时的苏卓的确是能够施展出很多常人没有的绝活。虽然不是第一次被苏卓抱着，但此时林清雅心里却浮现上一丝异样的感觉。
，毕竟在这之前，他从未跟任何男人有过如此亲密的接触。苏卓倒是快要乐坏了，混血双胞胎姐妹都是处子之身，林青山是纯阴之体，林清雅更是九阴圣体，跟两女亲密接触，源源不断的纯阴之力涌向她的身体，让她有一种说不出来的舒爽。就在苏卓三人便喝着威士忌，便吃着一些甜食的时候，在夜总会大厅后面的一个包厢中，庄天豪正阴沉着脸对着电话里吼道：“废物，给你们五分钟了，还没有查出那小子的身份吗？”“查，查到了，那人名叫苏卓，江北大学文学院大一新生，是个孤儿，跟爷爷相依为命。”电话里面传来一个战战兢兢的声音。挂掉电话，庄天豪脸上的阴云尽数散去，脸上当即露出一个灿烂的笑容来，自言自语的说道：“果然如此，这个苏卓就是一个挡箭牌而已。但即便如此。”敢搞砸我的求爱仪式，今天我也要让他吃不了兜着走。庄少，不如我们直接叫人把那小子揍一顿，然后扔出去，让他知道什么叫天高地厚。此时，站在庄天豪身边的一名公子哥愤愤地建议道：“不用。”心里有了底，庄天豪脸上当即露出一个笑容来，阴狠地笑道：“有些事情慢慢玩才有意思，慢慢拆穿那小子的身份，再逼他主动离开林清雅，岂不是更好？”庄少英灵，一旁的公子哥纷纷拍马，脸上也充满了快意。庄少。人到的差不多了，该你出场了。”一名公子哥提醒道，略微整理了一下自己的领带。庄天豪大步朝着外面走去。“ Ladies and gentlemen， 欢迎大家参加今天的晚宴。我庄天豪回来了。”庄天豪从大厅二楼的平台上出现，朝着众人张开了双臂。高大的身材，出众的气质，硬朗的长相，庄天豪一出现，立刻就引爆了全场。特别是很多白富美，顿时都发出了花痴般的尖叫声。然后，在众人的目光中，庄天豪凌空一个飞跃，竟直接从三米高的平台上跳了下来。周围的欢呼声更加的此起彼伏，不少白富美更是两眼放光的议论纷纷。庄少不愧是特种兵出身，这动作简直是太帅了！我心目中的白马王子也不过如此吧。听说庄少是华夏拳头部队中的兵王，是以一敌十的存在。要是能让庄少当男朋友，肯定会超有安全感的。这一切都在庄天豪的意料之中。在他参军入伍之前，便是圈子的女神杀手，如今身上的阳刚之气更浓。想要投怀送抱的女人自然更多，当然，此时的庄天豪更在乎林清雅的表现。只是当他在人群中搜寻到林清雅的倩影时，整个差点没有气晕过去，因为林清雅压根没有往他这里看一眼。女神正张开红润诱人的樱桃小嘴，吃着苏卓喂过去的蛋糕，没有成功吸引到林清雅的目光，无疑是让庄天豪充满了想要杀人的冲动，恨恨不已的瞟了苏卓一眼，他更是下定了决心，一会儿要把对方往死里弄。接下来依旧是庄天豪的主场。在众女期待而又火热的目光中，庄天豪讲述了自己在特种部队的经历，什么极限生死训练、执行任务与歹徒性命相搏之类的，把不少白富美听得一副想要当场现身的样子。只是让庄天豪忍不住想吐血的是，林清雅似乎根本没有听他说话，反而一直和苏卓有说有笑。他觉得自己应该展开行动了，因为他越看苏卓越觉得碍眼了。揭穿苏卓挡箭牌的身份，让众人知道他是吊丝一枚，然后将他从宴会中驱逐出去。庄天豪在心里面迅速的盘算着。他迅速地掏出手机，从通讯录中翻出张丽的号码，发送了一个短信：“可以行动了。”此时，在酒会中，一个略显臃肿、妆容浓重的女人拿出手机，看了眼短信，朝着不远处的庄天豪点了点头。张丽很快带着几名白富美朝林清雅走过去，几个白富美的脸上都带着不怀好意的笑容。“清雅，这真是你男朋友吗？恭喜啊！”走在最前面的张丽率先笑着说道。林清雅倒是认得张丽，对方家里是开服装加工厂的。之前和林氏集团有过合作，但后来因为产品质量不过关，合作强制终止。之前的时候，林清雅三人明显是受到了排挤，所以看见张丽几人主动过来搭讪，她微微皱了皱眉，但还是笑道：“谢谢。”不过你的品味好像不是很高啊，你这男朋友的长得连醉月轩门口的保安都不如啊！张丽露出满是嘲讽意味的嘴脸，神采之中也带着几分挑衅的意味。旁边几名白富美也咯咯笑着附和道：“其实话也不能这么说，萝卜青菜各有所爱，说不定人家林清雅就好这口呢。”虽说好男不跟泼妇斗，但苏卓却彻底不乐意了。论论讽刺人，论唇枪舌剑，这几个白富美不是鲁班门前耍大斧吗？我选择谁是我的权利，你们没有资格再说三道四。不等苏卓反击，林青雅已经冷冷的回应了。林青山更是冷哼一声说道：“你们这么说，是不知道我姐夫的厉害和霸气，井底之蛙而已。一个垃圾，还被你们当成宝了，真为你们感到可悲。还有，我觉得你们根本没有必要留在宴会上了，因为根本就没有人待见你们。”说着。张丽朝着自己的姐妹挥了挥手，大声说道：“懒得跟这种不识好歹的人计较。”虽然被怼了一顿，让张丽心里有几分生气，但她觉得自己占据了上风，既送了庄天豪一个人情，也算是给自己家的公司出气了。只是张丽刚往前走两步，一个香蕉皮突然出现在了他的脚底下，随即他尖叫一声
，整个突然失去平衡，一只高跟鞋当场飞了出去，略显肥胖的身体四仰八叉的摔倒在了地上。哎呦，疼死我了！张丽捂着腰部从地上站起来，感觉丢人丢到了姥姥家。待看见脚底的香蕉皮时，才知道是有人恶作剧，当下回头怒视着林清雅。此时，现场不少目光早已被吸引了过来。是你，是你朝我的脚底扔的香蕉皮！张丽一眼就认准了是苏卓，伸手指着对方的鼻子，怒道：“原本众白富美就对林青雅姐妹充满了嫉妒，众高富帅更是对苏卓充满了羡慕、嫉妒、恨，所以眼见三人陷入矛盾漩涡，心里都暗暗嗔快。啧啧，这香蕉挺甜的，不像某些人的嘴巴，臭气熏天。”苏卓吧嗒吧嗒嘴，随即盯着张丽，邪邪冷笑道：“虽说好男不跟泼妇斗，但是你最好把手拿开，不然别怪我不客气了。你跟我不客气，你敢朝我鞋底下扔香蕉，今天你不跪下给我道歉。”我跟你没完！张丽感觉特丢人，张牙舞爪的就要扑向苏卓。你有病！苏卓突然大声喊道。张丽一愣，随即愈加恼羞成怒的吼道：“你才有病！你们全家都有病！”苏卓却是一脸淡然，暗暗摇摇头，分析道：“从你的面相来看，你那方面的欲望很强，所以你经常出入大型会所和不同的男人约会，所以你染上了病。嗯，如果我判断的话，你得的病应该是梅毒。”刹那间，张丽的脸色顿时变得惨白。手不自觉地抓了一下斜挎在肩上的香奈儿包包，随即矢口否认道：“你胡说！你这是在血口喷人！你这是在诋毁我的名誉！我要告你，追究你的法律责任！”此时，众人也暗暗摇头，心想：就算是张丽真有性病，就算是有专家在这里，也不可能一眼就看出来吧？所以这个苏卓十有八九是随口瞎编的。我还以为这个林青雅眼光多高呢，结果就看上这种信口雌黄的渣男。就是，这样不靠谱的男人，白送我的不会要。不少人又开始发挥刀子嘴的特长了。林清雅和林青山也是微微皱了皱眉。这个张丽虽然惹人讨厌，但但苏卓的话的确有故意诋毁别人名誉的嫌疑，事情很可能不好收场。最重要的是，你怎么证明人家有梅毒？难不成还拉人家去医院检查不成？小子，我看你是活腻歪了。张丽是我的女人，今天你要为你的言行付出代价。就在这个时候，一名西装革履的男人怒气冲冲地拨开众人过来，一副要杀人灭口的模样，正是张丽的男票。老公，你一定要为我做主。张丽十分委屈地对男票说道：“发生什么事情了？”庄天豪见状也大步走了过来，心里冷笑连连。事情进展的出乎意料的顺利，仅仅有这个借口，也足以将苏卓扔出去了。看见庄天豪，张丽顿时跟遇见了救星一般，指着苏卓吼道：“庄少，今天是你举办的酒会，这个混蛋诋毁我的名誉，他必须给我一个满意的交代。”庄天豪面色一冷，似笑非笑地盯着苏卓说道：“这位同志，刚才你说的话，大家都听见了。如果你不能给出一个合理的解释，不要指望我。”手下留情，对，这小子如果给不出合理的解释，以后别想在江北混。很快就有人纷纷附和，我们道歉，然后离开总可以了吧？林清雅突然拦在了苏卓面前，愤怒的争辩道：“虽然苏卓做的的确欠妥，但是一切都非常明显了，他们被针对了。道歉哪行？给不出合理的解释，这小子别想走。”立刻又有人跳出来说道。苏卓伸手将林清雅拉回，伸手揽住对方的纤腰，透露出些许凌厉的目光在众人身上扫过。最后落在了张丽还有庄天豪的身上，似笑非笑的说道：“你们确定要我给出合理的解释？”听见苏卓的话，张丽脸上明显露出一丝慌乱，而张丽的男票却依旧一副不依不饶的样子，沈笑道：“小子，别装神弄鬼，你原本就是信口开河的，我不信你能拿出证据来。”不少人心里也跟着冷笑连连，这件事情苏卓根本没法收场了。庄天豪心中更是得意，自己的情敌退无可退，一会儿借机直接将对方扔出去，然后动用一些力量将对方赶出江北市。看看林清雅还有什么借口拒绝自己。林清雅和林青山心里也是焦急无比，这件事情注定是苏卓理亏，他们压根没法为他说话。实在不行，只能强行带苏卓离开了，大不了跟这些人撕破脸就是了。两姐妹均这样想到，毕竟是他们请苏卓来帮忙的，自然不能让对方受委屈。证据就在他的包里。苏卓伸手指向了张丽的香奈儿包包，目光灼灼的说道：“你胡说！”张丽气得浑身发抖，歇斯底里。而对方的男票却是哈哈大笑，说道：“丽丽，你把包给他看，如果他找不到证据，我立刻喊人把他扔出去。”“我，我的包，为什么要给他看？”张丽先是支支吾吾，随即歇斯底里的拒绝道。对方的男票不由得就是一愣，众人也感到几分奇怪了。按照道理而言，如果说张丽没病的话，应该迫不及待的把包里打开，揭穿苏卓的才是。而对方却支支吾吾间歇斯底里，莫非是真有问题不成？张丽的男票脸色更是一变。他跟张丽其实算是家庭联姻，张丽有没有病，他其实并不在乎。相反，如果对方有病，他就更有理由在外面玩女人了。但是如果对方真的有梅毒，那就不是他在不在乎的问题了，因为这种病可是传染的。丽丽，你打开包给大家看看。
，张丽男票的脸色已经微微变得不好看了，紧接着便要去拿张丽的包。我，你，你还给我！张丽更加惊慌失措，用力想要将包抢在手里，但又怎么是男人的对手？从张丽的表现来看，众人隐隐已经预料到了什么。当对方的男票从张丽包里找到一份检测报告时，整个人顿时就瞪大了眼睛，随即一个耳光甩在了对方脸上。贱人，你出去乱搞，难道也要把老子搭上？张丽的男票恼羞至极，看着检测报告上的“梅毒”两个字。身体都开始微微发抖。要知道，在不采取保护措施的情况下，这种疾病的传染概率可是非常之高的。张丽面如死灰，用恶毒的眼光看了苏卓一眼，随即捂着脸跑开了。全场哗然，众人纷纷议论：张丽水性杨花，竟然年纪轻轻惹上了梅毒。同时看向苏卓的目光也充满了难言的震惊。对方是如何张丽得了梅毒的？又是如何知道张丽的检测报告在对方包里的？莫非对方是超级侦探，或者是绝世神医不成？林清雅和林青山都不由得松了口气，两人见识过苏卓的医术，倒也没有其余人那么震惊，但也不由得咄咄称奇。不过一想起治病的事情，林青山的小脸不由得有浮现上了些许的红润。小子，做人留一线，你这样做，让张丽在圈子里抬不起头来，未免也太不道德了吧！就在这个时候，站在庄天豪身边的一个高富帅站了出来，哼哼着说道，随即转头对庄天豪说道：“庄少，没想到酒会里竟会混进这种品质低下之人，我强烈建议把他赶出去。”红少不要激动。这件事情我会处理。庄天豪心中露出一丝冷笑，转头对苏卓说道：“本来看在清雅的面子上，我也不想说什么。但是你刚才的所作所为，有违我举办酒会的初衷。如果识相的话，请自己出去吧。为什么要让我姐夫出去？”林青山率先不悦了。林清雅也皱起了眉头。苏卓没有做错什么，张丽挤兑我们在先，更何况如果不是张丽咄咄逼人，苏卓最后也不会说出来。听见林清雅为苏卓说话，庄天豪心中更是掠过无限仇恨，但依旧彬彬有礼的笑着对女神说道：“清雅。”这个苏卓，他应该是你的司机吧？什么？司机？苏卓心中好笑，对方这是要拆穿自己假男友的身份吗？我刚才说了，苏卓是我的男朋友。林清雅倾国倾城的脸憋得红扑扑的，看来女神还是不擅长说谎。林青山也有些急了，争辩道：“对，苏卓是我的姐夫，但问题是，大家信吗？”庄天豪将目光转向酒会上的众人，他对林清雅志在必得，哪怕通过女神的家族施压，也必须得到对方。就是林女神。你该不会是随便从街上拉了个民工就来充当男朋友了吧？立刻就有人开始附和庄天豪，而看见苏卓一直没有说话，众人心中更是冷笑，心想对方也真够惨的。虽然过了张丽那一关，但是庄天豪这一关恐怕无论如何也过不了吧？苏卓是吧？你怎么不说话？请问你是某个家族的继承人呢，还是有着什么超凡的实力？如果你一无所用，你拿什么证明你是清雅的男朋友？庄天豪似笑非笑的盯着苏卓，一副吃定了对方的样子。林清雅不由得后悔了。庄天豪不是普通人，自己拉苏卓过来当挡箭牌，的确是容易被一眼识破。此时，苏卓的脸上却露出一个笑容来，说道：“其实想证明很简单，你怎么证明？说大话谁都会，但问题是能不能让人信服？”不少人异口同声的说道：“苏卓不可能是上流社会圈子的人，不然不可能没有人认识到。”只是众人的话还没有说完，一副颠覆了他们认知的场景出现了。苏卓突然就转身与林清雅面对面，一只手揽住了对方的纤腰。一只手扶住了对方的小脑袋，在众人目瞪口呆的注视下，对着那娇艳欲滴的纤薄嘴唇狠狠地吻了下去。怎样证明你是女神的男朋友？面对这个历史性命题，苏卓给出了最简单、最直观，同时也是众人根本无法想到的答案：直接抱住女神的身体，吻上女神的双唇，这不就是最好的证明吗？难道还非得像你们说的那样，必须哥有钱有势有背景，才能证明是女神的男朋友？全场震惊，红男绿女们张大了嘴巴，瞪大了眼睛。眼巴巴的、傻乎乎的看着身吻在一起的两人，庄天豪脸上那原本一切尽在掌握的笑容瞬间凝固，一时间呆若木鸡。林清雅哪有一丝一毫的心理准备？被苏卓突然袭击，小嘴被亲上的刹那，女神只感觉大脑轰的一声，只剩下空白一片。她甚至于忘记了挣扎，仅仅是瞪大了水润润的美眸，望着近在咫尺的苏卓。其实呢，原本苏卓仅仅是想要在女神嘴上轻轻亲一下，来个蜻蜓点水似的绅士之吻，好打一下这些高富帅、白富美的脸。但是呢。一接触到女神那纤薄、柔软、娇嫩而又冰凉的红唇，看着那让人怦然心动的盛世美颜，闻着女神身上诱人的香味，苏卓哪里还控制得住？于是直接来了法式浪漫之吻，就连舌头都霸道的撬开了女神的牙关，好好的探索了一番里面的甘甜汁液与小巧香舌。林清雅先是大脑一片空白，随即慢慢清醒，本能的就要伸手将苏卓推开，但是感受着对方身上的霸道气息，身体里面竟然浮现出一丝丝酥麻的觉，就连站都站不稳了。鬼使神差的靠近了苏卓怀抱之中，并且主动的迎合起了对方。话说，接吻是人类的本能，此时的苏卓和林清雅就在证明着这一点。两人都是初吻，但此时却吻得那么深
，吻得那么认真，简直就是一吻到了天荒地老。吧嗒，已经有高富帅受不了刺激，酒杯直接掉在地上，摔了个粉身碎骨。也是，谁看见娇艳欲滴的鲜花插在了牛粪上，水灵灵的小白菜被猪拱了，万众瞩目的女神被吊丝啃了，心里能好受呢？林青山同样是瞪大了美眸，张大了樱桃小嘴，心里默默念道。难道这就是传说中的假戏真做吗？庄天豪彻底处于了发疯崩溃的边缘。这可是他苦练苦追了十几年的女神啊，如今竟然被另外一个男人霸占了。最重要，这个男人看起来根本没有资格当他的对手。住住嘴！庄天豪气急败坏的喊道：“哪里还有丝毫的特种兵气质？哪里还剩半分的绅士风度？”苏卓还真是住嘴了，轻轻的松开了女神的嘴唇，一道精液连成的透明丝线从彼此的口间拉开，让这一浪漫的法师湿吻显得格外诱人。林清雅深深觉得自己正在经历人生最为疯狂的事情，但那又如何？虽然苏卓远没有这些上层社会的富家子弟形象好、气质佳，但至少对方看着顺眼。更何况之前在 KTV 中，苏卓大展神威，放倒十几个人，那种舍我其谁的气势和光芒万丈的气场，又岂是这些浅薄的公子哥能比的？怎么，信了吗？苏卓有些意犹未尽的舔了舔嘴唇，伸手把林清雅抱在了怀里。庄天豪死死地盯着苏卓，目光中宛若有着火焰要喷出来。但是对方脸上最终还是酝酿出一个笑容来，说道：“清雅，你太任性，找一个这样的渣男来当挡箭牌，我也不跟你计较。但是我希望你适可而止，毕竟我们之间的婚事是两个家族族长商量好的事情。”说完，庄天豪又狠狠地瞪了苏卓一眼，转身离开了。面对庄天豪颇有警告意味的目光，苏卓则同样抱以挑衅的目光。刚才与林清雅热吻的美妙感觉，让苏卓深深陷入其中。这么极品的美少女，说什么也不能让给别人，更何况……林清雅可是九阴圣体，能够给九阳圣体的苏卓提供无比精纯和浓郁的纯阴之力。刚才两人热烈湿吻，苏卓就清晰的感到自己体内的纯阳之力明显的被中和了一大部分。姐夫，你太厉害！庄天豪的脸都被气绿了。古灵精怪的林清雅兴奋的异常的说道。虽然苏卓不按套路出牌，但是让对方当挡箭牌的目的总算是达到了，林清雅还是十分满意的。但是，一想到自己的初吻就这样被无情的剥夺了，林清雅心里也难免不是滋味。就在苏卓和混血双胞胎校花一起谈笑风生的时候，在酒会的后台，庄天豪正通过大厅的监控系统看着三人，看着林清雅那天使般的面孔与魔鬼般的身材，庄天豪目光中闪过无限的火热。林清雅，你是我的，谁都别想从我手中把你抢走！庄天豪咬咬牙，狠狠地说道：“庄少，这小子太猖狂了，竟然敢跟你抢女人，不如等宴会结束了，我们弄死他！”站在庄天豪身旁的一名马仔掏出一把弹簧刀，恨恨地说道。庄天豪微微沉吟了一番，脸上露出一丝狠戾，点头道：“那个小子肯定不能让他有好下场。至于林清雅，老子原本以为他是多么清纯的货色，既然他这么轻浮放荡，那我也没有必要再浪费时间。你想办法让他把这包药服下去。”旁边的马仔如何不知道庄天豪想要做什么，脸上露出个邪笑，将要接过来，拍着胸脯说道：“把这件事情交给我，老大你就放心好了，提前恭喜老大抱得美人归啊！”几分钟之后，一名调酒师到了苏卓三人身边，“尊贵的小姐。”您的杯子空了，请问您需要什么？一名端着托盘的到了林清雅身边，恭敬的说道：“威士忌吧。”林清雅说着，将酒杯放在了服务生的托盘上。宴会继续进行，林清雅继续喝着威士忌，然后和苏卓聊着天。但就在杯子里的威士忌喝了一半时，林清雅突然就一阵眩晕，险些就要摔倒在地上。苏卓眼疾手快，伸手将扶住了对方。“姐，你怎么了？”林青山见状，关切的问道。“放开林清雅！”就在这个时候。一个愤怒的声音传来，随即庄天豪过来了，问道：“青山，清雅她怎么了？”苏卓冷哼一声，看见林清雅的目光有些迷离，眉头微微一皱，却是没好气的对庄天豪说道：“我的女人，管你什么事，让开！小子，我怀疑你对林清雅下药，图谋不轨。如果今天你想平平安安的从这里走出去，我建议你把人放下，不然……”说着，庄天豪的眼睛眯了起来，声音中带着些许的杀气。随即，数个保镖一类的大汉出现在了庄天豪身后。这意思相当的明显了。如果苏卓不把林清雅交出来的话，庄天豪就要诉诸武力了。此时，林青山却是忍不住咯咯一笑，说道：“庄天豪，你的人拦不住我姐夫的，你还是让他们让开吧。把这个人给我扔出去，我不允许这样的败类出现在我的宴会中。”庄天豪冷漠的下令道，脸上却是露出一个奸计得逞的冷笑来。酒会中众人的注意力自然都被吸引过来了。虽然不知道具体发生了什么事情，但事实很明显，这个庄天豪要对苏卓展开报复了。想跟庄天豪这种级别的大少抢女人，必然会死得很惨。此时，不少人看向苏卓的目光已经带着些许的同情了。眼见四名精壮的保镖冲向了苏卓，庄天豪脸上的冷笑只能更加明显。他之前就交代过他们要把苏卓往死里弄。林清雅呀，林清雅，
，你既然宁愿选择这种垃圾，也不选择我，那我就弄死他，然后再得到你。到时候我再把下药的事情推到这个小子身上，到时候恐怕你们林家也不会怪罪我，你也得乖乖的嫁给我。马上就能得到梦寐以求的女神，庄天豪心里得意的想着。砰！四声沉闷的撞击声传来，庄天豪脸上的冷笑顿时凝固，整个酒会现场的人也充满了不可思议。四名大汉根本没有接触到苏卓，竟然直接就飞出去好几米。砸碎了好几张摆放着美食的自助柜台，爷，姐夫好厉害！林青山忍不住就欢呼了起来。青山，扶着你姐姐。苏卓将身体发软，目光迷离的林清雅交给林青山，随即阴沉着脸朝庄天豪走去。庄天豪脸色铁青，他根本没有想到，看起来如此不起眼的苏卓，竟然蕴含着如此强大的能量。啪！苏卓一个耳光，直接甩在了庄天豪脸上。而特种兵出身的庄天豪，甚至于连闪躲的机会都没有，直接被抽飞出去好几米。脸颊瞬间就肿得如同馒头，哇的一声吐出一大口混着牙齿的血水。酒会现场一片死寂，在众人看来，这个苏卓简直太逆天了，泡上了绝世女神不说，竟然还敢暴虐庄天豪。在他们看来，就算苏卓本身实力强悍，但也断然不敢动庄天豪。殊不知，苏卓不仅仅是动了，而且还动得十分干脆。混蛋，死！你敢打我，我弄死你！庄天豪说话嘴里漏风，愤怒的从地上一跃而起，几米的距离顿时抹平。右腿横扫起一阵疾风，直击苏卓的太阳穴。此时的庄天豪终于表现出了一个特种兵的战斗力。可惜的是，庄天豪遇上的是苏卓。苏卓面无表情的盯着庄天豪，待对方的脚踢过来的时候，轻轻的伸出了一个手指。啪！庄天豪的脚狠狠踢在了苏卓的手指上。哦！一声惨叫声传来，庄天豪滚落了地上，抱着脚惨叫了起来，似乎脚掌直接骨折了。此时，众人脸上的表情已经无法用震惊来形容。这苏卓。难道是超人不成？我伸出一个手指鄙视你，你就这么倒下了？苏卓满脸冷笑的说道，迈步到了庄天豪身边，一脚踩住对方的头颅，将对方踩在了地上。庄天豪目光中流露出无穷无尽的怨恨，盯着苏卓恨恨的道：“小子，你敢动我，我一定让你不得好死。”苏卓摇摇头，冷声道：“我不喜欢威胁，也不喜欢威胁人，现世现报吧。你敢对我的女人使用下三滥的手段，还想嫁祸于我，就要付出代价。”话音一落，苏卓一脚踹在了庄天豪腹部。对方弯成大虾的身体在地上快速滑行将近十米，撞到了好几张桌子，最终被一片狼藉掩埋。姐夫，快点过来看看姐姐！就在这个时候，苏卓身后传来林青山焦急的声音。此时的林清雅脸上的肌肤变得异常红润，呼吸也是异常的急促，樱桃小嘴微微开启，不时发出细微的痛苦声，竟然是阴阳逍遥散。苏卓将手搭在了林清雅的脉搏上片刻，脸色顿时一变。阴阳逍遥散是阴阳鬼宗炼制一种催情药物，以前的采花大道专用。但是阴阳鬼宗早在两千多年前就因为作恶多端，被正道人士联合灭宗了。三界仙尊在进入月牙吊坠之前，又传给了苏卓不少有用的东西，所以此时苏卓才能够一下子认出林清雅是服用了阴阳逍遥散。莫非阴阳鬼宗在世界上还有残余？而这庄天豪和阴阳鬼宗有关系？苏卓并没有想太多，现在必须要马上带林清雅离开，不然对方肯定会在众人面前出丑。青山，我们走。在众人的目光中，苏卓直接将林清雅拦腰抱起。大步朝着外面走去，他好像挺有魅力的。望着苏卓的背影和矫健的步伐，林青山的目光中突然露出些许的崇拜。三人进了宝马 mini 中，青山找个最近的酒店吧。上车之后，苏卓直接说道。此时的林青山对于苏卓早已是百分之百的信任，知道事情紧急，迅速的发动车子朝酒店驶去。我要！就在这个时候，后驾座的林清雅突然抱住了苏卓，樱桃小嘴直接把霸占了苏卓的嘴唇。这是苏卓第二次跟女神接吻，不同的是，这次是女神主动，倒是带给了他不一样的享受。阴阳逍遥散的药性果然强，当年阴阳鬼宗那些败类用这种药物，没少糟蹋良家少女，不然也不会引起正道人士的愤慨，最后被整个灭宗。苏卓暗暗的感慨道，并没有留恋于林清雅的烈焰红唇，而是将对方身体放平，伸手在对方几个穴位上点了几下。林清雅终于稍稍安分了下来，但是嘴唇中依旧发出细微的痛苦之声。可惜我现在无法修炼，体内没有真元。要想彻底解决问题，只能采取下下策了。苏卓在心里叹了口气。林青山透过后视镜将一切都看在眼里。小姑娘虽然是处子之身，但也懂得不少。问道：“姐夫，你说姐姐被下了药，该不会是只有跟男人那啥才能解救吧？”之前林青山在电视剧中看过类似的情节，所以才有这样的猜想。理论上来说是这样的。苏卓刚说几个字，话就被打断了。林清雅回过头，给了苏卓一个鼓励的眼神，一副唯恐天下不乱的样子，说道：“姐夫。”你别理论了，这年头理论都不靠谱，实践才是检验真理的唯一途径。我支持你把我姐拿下，这个
我还有别的办法。青崖女神可是清白之身，我这个假男友若是真把她那啥了，她醒过来说不定会把我砍了。”苏卓满脑袋飞线，无奈的说道。林青山咯咯一笑，继续鼓励道：“姐夫，你是不是男人？担心什么？你把姐拿下了，她把你砍了，那我姐岂不是守寡了？你放心吧，我姐不傻。”苏卓一脸大写加粗的无奈，心想：这年头别人都是坑爹，林青山这是坑姐吗？很快到了一家酒店，三人开房上楼了。前台的长相猥琐的小哥看见苏卓带着一对混血双胞胎姐妹来开房，羡慕的口水都快流出来了。自己相亲几十次，不是被妹子当场拒绝，就是事后被拉黑。眼前这男人可倒好，一下子泡了两个美女，而是还是一对孪生姐妹花。对不起，按照规定，一个房间最多入住两人。心中升起无边的羡慕、嫉妒、恨。猥琐小哥一副遵守制度规定的样子说道。林青山啪的一声把钱包拍在了柜台上，没好气的说道。那就给我们开两个房间，一个大男人磨磨唧唧，婆婆妈妈还会有姑娘喜欢你吗？猥琐小哥欲哭无泪，自己就说了一句话：这女神的火力也太猛了点吧！三人迅速上了楼。此时，林青山的情况已经更加严重，洁白无瑕的脸蛋烧红一片，娇躯之上香汗淋漓，整个人如同八爪鱼般附着在苏卓身上，薄唇轻启：“快点给我，苏卓，我要！”柔媚至极的声音让苏卓的双腿差点没软掉，心想：你要就要吧，还苏卓我要。这不是要了我的命吗？最后，苏卓费尽九牛二虎之力，总算是将林清雅放在了床上。但此时对方媚眼如丝，整个人宛若成了一滩春水，让人忍不住就想要去疼惜。姐夫，我看姐姐是真的想要，你就抓紧时间步入正题吧。要不我回避一下？林青山在一旁怂恿苏卓说道。虽然自己是吊丝宅男，以前见到林清雅这种级别的女神都要流口水，但是成美女之危，夺美女之身，却不是他的风格。苏卓伸出手指，一丝倾慕之气顿时在他手指之上凝聚。虽然无法修炼，身体里面没有真元，但是这倾慕之气倒也能够暂时替代一下真元。他的手指点在了林清雅的胸口，倾慕之气立刻透体而入，林清雅的痛苦顿时又被减缓了。好冷。然而就在这个时候，站在床边的林青山伸手抱住肩膀，整个人一下子就晕了过去。陆河寒毒发作，苏卓眼疾手快的拖住林清雅的身体，脸上顿时就露出一个苦笑来。还真是屋漏偏逢连阴雨，船破反遭顶头风。这林清雅的问题还没解决，林青山的陆河寒毒又发作了，只能先救青山女神了。苏卓将林青山的娇躯靠在了床上，心里在迅速的盘算道：毕竟陆河寒毒若是无法及时压制，对方很有可能会香消玉殒，而要解林青雅所中的阴阳逍遥散，所耗费的时间会比较长。林青山微微睁了睁眼睛，牙齿已经开始打颤，吃力的说道：“姐夫，你还是先救姐姐吧，不要说话，我自有分寸。”苏卓脸上表情异常严肃，没有半分的吊丝气质。倒真像是一个救死扶伤的得道仙医，青山女神多有得罪了。苏卓没有扭捏，直接开始在林青山的胸口揉捏，揉了几分钟之后，林青山的痛苦明显少了些。随即，苏卓又从林青山头上拔了几根头发。林青山的自然知道苏卓要做什么，一时间脸烧红一片。苏卓在林青山的胸口盖了一个毛毯，伸手将林青山的上衣口子解开。相比于第一次，已经熟练了很多。果真是熟能生巧啊！女神轻咬薄唇，闭上眼睛。任君采撷的模样，难免让苏卓心中一动，迅速将灌注了青木之气的发丝扎入了林青山胸前的鸡大药穴。青木之气毕竟不比真元，无法让发丝以最快速度扎入人体，以至于林青山喉咙里面发出了几声娇呼。但是林青山身体里面的寒气还是被逼了出来。只是这一次，女孩却晕了过去。看来得想办法彻底把你的陆河寒毒治好了。望着晕过去的林青山，苏卓如此想到。苏卓很快将林青山抱到了另外一个房间里。与上次不一样，接下来对方应该要睡上十几个小时。当苏卓回到了林青雅所在的房间时，好热，好热啊！我要苏卓，快点给我！温馨的大床之上，林青雅又陷入了痛苦之中，并且在不停的撕扯着自己的衣服。苏卓没有阻止，要救对方的命，只要一个办法了。于两千多年前便被灭宗的阴阳鬼宗臭名昭著，林青雅所中的阴阳逍遥散是最为正道人士所不耻的药物。以三界仙尊传给苏卓的知识，要想解除这阴阳逍遥散。只有两种办法，下下之策便是有男人与林清雅发生关系，这样毒性会自动清除；还有一种便是拥有玄阳之体的男人跟林清雅坦诚相拥，让纯阳之力借助两人身体的接触进入林清雅的身体，从而中和对方身体中的毒素。虽然两种方法对于林清雅而言本质上都是失去了清白，但是相比于第一种方法，第二种方法总算还易于接受。此时，林清雅身上的晚礼服基本上已经被她自己撕扯下来，堪称绝色的玉体。横沉在了苏卓身前，青崖女神多有得罪了，我虽是救你，但也有私心。今晚我与你坦诚相拥，身体内的纯阴之力将会得到中和。不管我能否踏上修炼一途，
都将用自己的一生去守护你。”苏卓淡淡的说道，目光却是异常的坚定。随即，苏卓自己也宽衣解带，将女神抱在了怀里。肌肤相亲、早已失控的林清雅，自然有着将苏卓逆推的架势。清雅女神啊，你就庆幸遇上我这种正人君子吧，换做别的男人，肯定会趁女神之危夺女神之身的。苏卓伸手将林清雅抱紧，自言自语一般说道，伸手在女神红粉诱人的玉颈处一捏，对方当即便晕了过去。此时，苏卓能够无比清晰的感知，他身体之中纯阳之力开始汇聚，被吸引进林清雅的身体之中，而一阵阵浓郁的纯阴之力，同样是从林清雅的身体中迅速的灌注进了苏卓的身体。在这之前，苏卓也从混血双胞胎姐妹以及陈倩雅身上吸收纯阴之力，吸收的最过瘾的一次，便是跟林清雅在酒会上接吻的那次。没想到，眼下来了一个更为劲爆的。苏卓真不知道是应该问候庄天豪的祖宗十八代，还是该感谢对方的十八辈祖宗了。这天晚上，对于苏卓来说是美好的一晚上，同时也是纠结的一晚上。随着纯阳之力慢慢进入林清雅的身体，对方脸上的潮红慢慢褪去，急促的呼吸也慢慢变得富有规律，很快便睡了过去。不过对于苏卓而言，这一晚上就相当难熬了。温香软玉在怀，苏卓难免心猿意马，如何能够睡得着？最后。他只能是将房间的灯关上，稍微减少了点视觉刺激，体内澎湃的洪荒之力才总算是安分了下来。第二天早上，苏卓怀里的林清雅微微动了动，睁开了如同清泉般的美眸。当女神看见苏卓，看见自己正被对方抱在怀里的时候，啊！一声惊叫声从女神喉咙里面传出。林清雅很快脱离苏卓的魔爪，拉了被子挡在自己的胸前。清雅女神，你听我解释。苏卓心知别说跳进黄河了，估计就是跳进银河也洗不清了。啪！林清雅一个耳光打在了苏卓脸上。苏卓，我看错你了。林清雅气恼的说道，随即便将自己埋在了被子里，呜呜的哭了起来。听着女神的哭声，苏卓觉着自己的心都快要碎了。虽说没法解释，但还得适当说明一下。清雅女神，你听我解释，你昨晚，你什么都不用说了，出去，我不想见到你。林清雅突然从被子里面探出头来，俏丽的脸上梨花带雨，目光中充满痛恨和厌恶。苏卓深知，即便昨晚两人没有实质性的发生什么，想要林清雅接受也需要时间。可惜了自己光辉的形象，本来和女神有假戏真做的机会，这下可好，全泡汤了。看来还是得问候那个庄天豪的祖宗十八代啊！迅速穿好衣服，苏卓迈步出了房间。一出房间，他就与林青山撞了个满怀。这小妮子之前正躲在门口偷听呢。姐夫，我刚才听见我姐哭了，你们两个真的生米煮成熟饭了？林青山精致的小脸上满是兴奋。还伸出两手做了个非常捂手势，苏卓满头的黑线，以一副教育的口吻说道：“青山女神，你可不要乱说，昨晚我跟你姐可没有发生什么。对了，你的病怎么样了？我没事了，姐夫，你别转移话题。”林青山一副较真的样子，不依不饶的说道：“你跟我姐没发生什么，那我姐刚才哭什么？还有，不是女人被下药之后，只有发生的啥才能解吗？其实发生了什么没事，但是你得承认，得负责啊。”苏卓彻底的无语了，心想：早知道昨晚一不做二不休，直接把林清雅拿下了，现在可倒好。便宜没赚着，屎盆子还得照扣。是这样的，苏卓整理了一下思绪，跟林青山详细讲解了一遍自己治病原理。林青山当即恍然大悟，但还是一本正经的说道：“你看了我姐的身子，抱着她睡了一晚，那也相当于把她睡了。总之必须负责。”苏卓，我此时在林清雅的房间里，女神很快将略显凌乱的晚礼服穿好，伸手擦了擦眼角的泪水，迈步下了床。虽然昨晚处于半昏迷的状态，但并不代表她当时没有任何的意识。是庄天豪给自己下的药，从一定程度上来说，应该是苏卓救了自己。但可惜自己看错了人，对方救了自己，却也趁机掠夺了自己的清白。也就在这个时候，床单上的一朵朵嫣红的梅花映入了林清雅的视线。那嫣红的梅花似乎在提醒着林清雅，她在昨天晚上真正的告别了少女之身。苏卓，我永远不会原谅你。林清雅咬了咬嘴唇，美眸之中的厌恶和痛恨之色更加浓郁。当然，苏卓昨晚的确没有趁女神之危夺女神之身。那床单上嫣红的梅花来自于哪里呢？原来是最近因为一些事情，林清雅的压力比较大，所以导致每个月亲戚来的不是那么稳定。是的，女神昨晚来亲戚了，但无巧不成拙，在林清雅看来，那嫣红的梅花是她告别少女时代的标志。房间外面，苏卓面对一堆歪歪里的林青山，正满脑袋黑线。房间的门被推开了，一脸冷漠表情的林清雅迈步走了出来，一袭黑色的晚礼服，冷艳绝美的面容，柔美动人的香肩，精致灵动的锁骨。纤细温婉的腰身，修长笔直的美腿，林清雅如同是从九天之上下凡的仙女，有着一种让人窒息的美。女神的手里还拿着一块叠得四四方方的床单。姐，你没事了吧
，庄天豪那个混蛋竟然用这种下三滥的手段，真是无耻！下流，不要脸，一定要让他给个说法来！林青山跑到了姐姐身边，愤愤不平的说道。林清雅将冷漠至极的目光移向苏竹，但又很快移开。此时，她更想把无耻、下流、不要脸这三个词语贴在他脸上。虽然庄天豪可恶，但是苏竹的所作所为又何尝不可恨呢？毕竟，女孩的第一次是弥足珍贵的。林清雅也曾经有过少女的幻想，幻想着能够将第一次送给自己深爱的男人。虽然这个男人一直都没有出现。青山，我们走。林清雅径直迈步朝着宝马 mini 走去，没有看苏卓一眼。林青山也发现情况不大对劲，朝着苏卓眨了眨眼，小声说道：“走吧，姐夫，出去。”然而，不等苏卓迈进车里，林清雅的声音如同冰雪般扑面而来，冷漠的目光却是盯着前方，根本没有看苏卓一眼。姐，其实。林青山刚要为苏卓说几句好话，却同样迎上了姐姐冷漠的目光。青山，开车。林清雅面无表情的说道。林青山吐了吐小舌头，只能是给了苏卓一个爱莫能助的表情。苏卓摇了摇头，不管林清雅态度如何，自己最起码是问心无愧了。昨晚自己非但没有趁女神之危夺女神之身，甚至于在抱着对方的时候，也没有任何开油之类的猥琐动作。宝马 mini 上，林青山回头对林清雅说道：“姐，我听姐夫说，不准再叫他姐夫。”林清雅的反应十分强烈，情绪异常激动，饱满的胸口起伏不定。我听苏卓说，昨晚庄天豪给你下的药叫做“阴阳逍遥散”，凡是被下了这种药的女人，如果二十四个小时之内不和男人发生关系，肯定会性命不保的。不过苏卓说，他用只是抱着你的方法，把阳气输入你的身体，也把你治好了。林青山如此说道，心想：姐夫啊，姐夫，我只能帮你到这了。只是对于已经认定了苏卓毁了他清白的林清雅而言，此时只能是更加的厌恶和痛恨。在他看来，苏卓做了还不敢承认。这个男人没有品质，也没有担当。林清雅内心虽然十分传统，但是她却不想被传统所桎梏。她心里已经下定了决心，不要和苏卓再有任何的交集。跟混血双胞胎校花分别之后，苏卓便暂时将这件事情抛在了脑后。了解了自己的身世之后，此时苏卓想的最多的并不是泡女神和校花，他最想做的还是提高自己的实力。简单的吃了早饭，并且将午饭也买好之后，苏卓一头扎进了江北大学后面的龙腾山，继续修炼青木玄心诀。青木之气聚灵根，青木玄心诀第三重聚根修炼而成。仅仅用了半个小时的时间，青木玄心诀的前三重通脉、柱体、聚根，苏卓都修炼的异常顺利。此时的苏卓已然有了贯通之脉、清玉之体和灵慧之根，但是第四重换骨，他用了整整一个上午加一个下午，却都没有练成。当然，青木玄心诀总共六重，到第四重遇到门槛倒也正常。要是都跟前三重那么顺利，那岂不是修炼六次？就全部修炼完了。一转眼到了下午五点半，苏卓正准备离开，手机却响了起来。手机屏幕上跳动的正是陈倩雅的电话。之前跟陈倩雅约好了在陆园咖啡厅见面的，竟然把这事给忘了。或许陈倩雅在我心中真的已经没有多少分量了。苏卓感慨不已。要知道之前的时候，每次跟陈倩雅约会，她基本上都是提前好几天就开始准备的。苏卓，我已经到咖啡厅了，你什么时候过来？电话接通，陈倩雅好听的声音从其中传出。马上，我正往咖啡厅走，你稍微等一下。苏卓说完，便直接挂掉了电话。此时，在咖啡厅里，陈倩雅听着手机中嘟嘟嘟的忙音，俏脸之上顿时就掠过一丝气恼。那个对自己有求必应、跟自己约会从来不迟到的苏卓，难道真的一去不复返了吗？十分钟之后，苏卓出现在了咖啡厅门口。远远的，苏卓就看见了角落中独自喝着咖啡的陈倩雅。这不是吊丝宅男吗？来咖啡厅做什么？你买得起一杯咖啡吗？苏卓正要迈步朝咖啡厅走去，一个轻佻带着嘲笑的声音从旁边传来。来人正是黄子阳的一个贴身狗腿，之前在鸳鸯湖广场的时候参与过群殴苏卓。那天对方并没有去 KTV， 所以也就不知道黄子阳被苏卓虐成狗的事情。况且这种事情极其不光彩，黄子阳自然不会自己宣传。约会，好狗不挡道，让开！苏卓冷冷的回应道。虽然他一根手指头都能将这名贴身狗腿打得满地找牙，但却根本没有了这样的心情。如今。他的敌人是高高在上，毁掉了他的家庭和童年的姚家。黄子阳以及这些贴身狗腿已经没有资格当苏卓的对手。你，你敢骂我是狗？贴身狗腿的脸憋得通红，怒道：“对，你是狗。”苏卓好像的重复一遍：“你，我不跟你逞口舌之力，就你还约会，开什么国际玩笑？你这种吊丝，难道还有女生会垂青？陈倩雅本来就是为了我们黄大嫂在耍你，还有黄大嫂找到机会，肯定会把你往死了弄的。”贴身狗腿气急败坏，随即一脸优越和鄙视的看着苏卓，怀里搂着一个姿色有七八分的学姐，意气风发的说道。
。此时，附近也有十几个人围观，众人掩嘴而笑。他们也都以为苏卓是吃了兴奋剂，才在校庆上打败了黄子阳。对方终究还是摆脱不了吊死宅男的名号以及被虐的命运。和我约会的人就是陈倩雅。苏卓有些失去耐心了，伸手指了指咖啡厅陈倩雅的方向。开什么国际玩笑？陈倩雅校花是我们老大的。贴身狗腿大声说着，最终却震惊不已的发现。陈倩雅正在朝着苏卓挥手，而且还一脸的灿烂笑容。还有，你现在就可以给黄子阳打电话，看看他敢不敢过来虐我。苏卓满脸冷笑的盯着贴身狗腿说道，看向对方的表情就像是在看一个笑话。打就打，黄大少已经准备了好几天了，还找了好几个打地下黑拳的打手。总之，今天你彻底的玩完了。贴身狗腿嚣张至极的说着，拿出手机来，果断的拨通了黄子阳的电话，得意的看着苏卓，一副要坐等打脸的模样。新书期，求支持啊！推荐票、打赏，无耻的求一波！黄大少，我是王大志，我在学校的陆园咖啡厅遇见苏卓那个小瘪三了，这小子很是嚣张。黄大少，你快点带人过来弄死他！电话一接通，贴身狗腿就大声的叫嚷道，生怕旁边的人听不见的样子，并且不时朝着苏卓投去挑衅的目光。电话那边沉默了半天，才有一个声音说道：“我是鸿飞，黄大少前天晚上被苏卓打了，现在还在医院躺着呢，我们几个的脸也被他扇肿了，你遇上了他。”祝你好运啊！什么？黄大少被苏卓打了，而且还被打进医院了。王大志大声叫嚷了出来。这个消息太震惊，简直把他的价值观给扭曲的跟麻花一般。当然，王大志也很快反应了过来。好汉不吃眼前亏，为了不像悲催的黄大少一样被打进医院，只能是三十六计走为上了。于是他拔腿就跑，那速度蹭蹭的，绝对比兔子还快。苏卓道也懒得理会王大志，正准备转身进咖啡厅呢，一声惨叫传来。却是对方直接撞在了路灯杆上，这人品好就是没办法，连老天爷都帮忙。苏卓感慨不已的进了咖啡厅，围观众人眼珠子差点没掉出来，不少人面面相觑。什么？刚才你听见了没有？苏卓把黄子阳打进医院去了。那天校庆，苏卓还是以细微的优势险胜黄子阳，这怎么一转眼就完虐了？我的个乖乖大头儿子，小头爸爸呀！这苏卓该不会是扮猪吃虎的高手吧？咖啡厅里，苏卓，你来了。陈倩雅一脸如花笑靥的。站起来，不得不说的是，陈倩雅的确很漂亮，很迷人，不然当初也不会把苏卓这个吊丝宅男迷得神魂颠倒。傲立的上围，纤细的腰肢，圆润的桃臀，魔鬼般的身材呈现曼妙的 S 型，牛仔热裤下一截光洁粉嫩的小腿，宛若杨枝玉，无限的诱惑风情，足以让 99.99% 的男人流下口水。如果是往常，苏卓肯定会两眼发直，呼吸急促的欣赏一番，然后发挥自己的语文天赋，赞美一通。但此时，苏卓仅仅只看了一眼。便在卡座上坐了下来，朝服务生挥了挥手：“小哥，一杯拿铁，谢谢。”我还以为你不会来呢。”陈倩雅盯着苏卓说道。苏卓耸了耸肩膀，坦然的说道：“陈小姐多虑了，男子汉大丈夫，既然说了要来，怎么会放你鸽子？”他之前一直都叫我倩雅宝宝，或者倩雅女神的，现在叫陈小姐，摆明了就是怀恨在心，当真是小气鬼。陈倩雅美眸一翻，心里不悦的想着，嘴上却说道：“那你之前跟我许下的那些山盟海誓，肯定也算数了。”这个自然算数，苏卓不假思索的说道，随即话锋一转，说道：“不过这是我们双方面的约定，如今你已经背信弃约，所以即便是作数，已经不成立了。既然如此，那你为什么还要过来？”陈倩雅情绪微微有些起伏，盯着苏卓追问道。苏卓耸了耸肩膀，说道：“买卖不成仁义在，再说我苏卓的胸怀还是十分宽广的。苏卓，之前的事情是我错了，所以现在我向你道歉。”陈倩雅脸色微变，咬了咬牙，抬起头来盯着苏卓说道。你说的也对，买卖不成仁义在，所以今天我主要是好心提醒你一下，不要再继续招惹黄子阳了。苏卓眼睛微微一眯，一丝寒芒透射而出，冷声道：“你觉得是我招惹黄子阳，还是他在招惹我？”感受到苏卓身上那种凛然的气势，哪怕是在三伏天，陈倩雅也感觉仿佛是站在萧瑟的秋风之中。而对方身上的这种气势，跟那天对方在 KTV 中大展神威一般，让陈倩雅有一种倾倒的冲动。但最终，陈倩雅还是冷哼一声，说道：“苏卓。”我承认你很能打，但是黄子阳家没有你想的那么简单。他家是省里黄氏家族的分支，黄氏家族还有有着一名武道尊者的供奉，你根本惹不起他。陈倩雅呀，陈倩雅，看来在你心里，终究还是看不起我苏卓。但是我又何必跟你解释，跟你计较呢？苏卓摇了摇头，在心里感慨一番，终于是没有了继续和陈倩雅谈下去的兴趣，说道：“陈小姐，你的好意我心领了。一个区区的皇家，一个区区的武道尊者，想要让我苏卓退缩，还不够资格。”如果你没有什么事情，我先走了。说完，苏卓将杯子中的咖啡一饮而尽，在离开之前，又掏出几张红色大钞拍在了桌子上，意思是自己请客。陈倩雅彻底的愣住了
他根本就没有想到苏卓会以这样的一种态度对他，甚至于把他的好心当成了驴肝肺。之前在 KTV 中，他一直以为苏卓的态度是装出来的，但是现在看来却并非如此。陈倩雅忍不住就追苏卓到了门口，朝着对方的背影大喊道：“苏卓，你根本就不知道皇室家族意味着什么，根本就不知道武道尊者意味着什么。”你会为你的自以为是付出代价的。苏卓忍不住停住了脚步，缓缓回过头，看见如此不淡然的陈倩雅，心里不由就觉得好笑。陈倩雅看见苏卓脸上的表情，还以为苏卓要跟他服软道歉。在他内心深处，始终更愿意相信苏卓是那个召之即来挥之即去的追求者。对方之前的冷酷都是假象而已。陈小姐，实话告诉你吧，黄子阳、黄氏集团，哪怕是黄氏家族，他们根本就不会做我的对手。霸气侧漏的说完，苏卓没有理会陈倩雅的反应。头也不回的离开了，陈倩雅却是俏脸寒霜的站在了这里，望向苏卓的背影充满了失望。她庆幸自己没有喜欢上苏卓，没有喜欢上这个自大狂妄的家伙。只是女孩不知道的是，此时的苏卓崛起之路已经徐徐展开。正如她所言，不管是黄子阳还是黄氏集团，哪怕是黄氏家族，都早已不是对方前进道路上的障碍。当苏卓从咖啡厅出来，心里有一种说不出来的轻松。曾经让她痛不欲生的姑娘。如今已经无法让他心中产生任何的波澜，被心爱女孩背叛和欺骗的伤心过往，也终于是能够释怀了。苏卓发现自己变了，或许是因为自己变得强大，不再需要仰人鼻息；也或许是因为自己知道了身世，立下了不屈的誓言。就在苏卓思考着这样的问题时，黑暗的小道上，一个笔直的黑影映入了他的眼帘。苏卓吗？黑影手里转动着一把锋利的匕首，反射着几十米之外的路灯灯光。我是苏卓，你是谁？苏卓眼睛微微一眯，被黑影盯着，让他有一种成为猎物的感觉。确认一下，以免杀错人。黑影猛地抬起头来，以百米冲刺的速度冲向苏卓。十几米的距离瞬间抹平，在接近苏卓的时候，对方凌空一个翻滚，手中锋利的匕首借势朝着苏卓胸口狠狠刺去。杀手！苏卓一惊，锋利的匕首已经抵近他的胸口。砰！苏卓的脚如同闪电一般踢出，正中杀手的胸膛。杀手飞瞬间出去十几米远。肚子里的夜宵混着血沫子一起往外狂吐，不可能！我是淬体舞师，你不可能打败我！杀手的披风坠落，露出了本来面目。他的脸上有着一道明显的大疤，苍白而没有任何的血色。苏卓走到对方跟前，一脚踏在了对方脖子上，说：“是谁派你过来的？”守口如瓶是杀手的职业道德。你杀了我吧，老子认栽！杀手一脸视死如归的样子，苏卓却是满脸的冷笑，伸手在杀手身体的几个穴位上点了几下。提醒对方说道：“你不想说，我有一千种方法能让你说。”杀手正要继续嘴硬，身体里面突然传来一阵难以忍受的痒痛，整个人顿时就在原地开始打滚，喉咙里面更是发出无比凄厉的叫声：“啊，痒死我了，痒死我了！你到底对我做了什么？说谁派你来的？如果我不给你解决，你只会越来越痒，而且你真的会痒死。”苏卓笑眯眯的盯着杀手说道：“他不相信杀手能够承受住这样的折磨。”最终。杀手的意志土崩瓦解，说道：“是庄天豪，是庄天豪派我来的，快点帮我，快点帮我！”原来是庄天豪，看来不是姚家派来的人。苏卓目光中露出一丝冷意，随即又伸手在杀手身上点了几下。回去告诉庄天豪，我会找时间去跟他算账的。”苏卓冷冷的说道。终于得到解脱，杀手连忙从地上跳了起来，整个人跑得比兔子还快。他可不想再尝一次那奇痒欲死的滋味。唉，就在这个时候，一声叹息从空气中传来。这叹息声正是来自于苏卓胸口的月牙吊坠。你醒了，苏卓异常的激动，说道。三界仙尊又叹了口气，声音依旧深沉而又平淡。你应该杀了那个杀手，然后去找庄天豪，把他也杀了。苏卓想了想，说道：“我自然也想快意恩仇，说杀就杀。但现在是法治社会，杀人可是要偿命的，规则那都是人制定的。你若能凌驾于规则之上，那你就是规则。”三界仙尊又开始用他数千年的经历。跟苏卓讲解大道理，苏卓脸上露出一丝向往，随即苦笑道：“问题是我现在还不能凌驾于规则之上，我若杀了人，一颗子弹就能要了我的小命。放心，老夫会让你拥有睥睨一切的力量。”三界仙尊如此说着，声音里面突然带了几分轻佻的意味，身体里面的纯阳之力已经得到了初步中和。快跟老夫说说，把哪个小姑娘拿下了？一个都没有拿下，只是意外巧合，跟林清雅睡了一晚上而已。苏卓实话实说道，脸上露出一丝兴奋来。那我现在是不是能踏上修炼意图了吗？对于苏卓而言，最期待和急切的自然便是提高实力，唯有此，他才有直面姚家和挑战规则的能力。林清雅这小丫头，不愧是九阴圣体，不然也中和不了你身体里面的纯阳之力
，天时地利人和都具备了，今天就让老夫带你真正踏上修炼一途。三界天尊的声音深沉，但也难言其中的兴奋之色。万丈高楼平地起，修仙者最终拥有翻江倒海之能。最开始的两个阶段尤为重要，第一阶段是淬体，这个阶段跟普通武者没有什么区别。第二阶段是炼气，炼气又分为引气境、筑基境和窥道境。进入了这一阶段，完成引气入体，方有机会炼气化神。才算是真正进入修仙者的行列。三界仙尊说着，开始指导苏卓直接进入第二阶段的修炼炼气。之前苏卓修习的青木玄心诀已经是一门非常高深的淬体法诀，且对他经修炼到了第三重，因此第一阶段的淬体直接就可以省略了。第二阶段炼气是从淬体期到筑基期的一个过渡，身体强化到一定强度之后，就要努力感受天地之间的合成真元的阴阳之气，并且努力将阴阳之气引入到自己身体之中。能够感知到阴阳之气，并且将能够将其合成转化为真元，便成功迈入了引气境。这一境界对于天赋和机缘有着极高的要求。天赋高者只需几个时辰，甚至几分钟；而天赋低下者，往往穷尽一生也无法窥到门径。苏卓盘腿而坐，微闭双目，凝聚心神，很快便感受到了阴阳之气，顺其自然的将其引导到身体里面。二者迅速开始融合，转化成一丝丝真元。不错，仅仅十几分钟就完成了炼气。接下来我传你乾坤无量心法。你每天将心法运行一个周天，身体里就会储存大量真元。至于真元的作用，想必就不用老夫浪费口舌跟你解释了。三界仙尊说着，将乾坤无量心法传给了苏卓，便不再多说，又传给了对方一些依靠真元施展符箓、法咒的知识，便又化作一道光华，射入月牙吊坠中，温养元神去了。苏卓顿时无奈，本来还想问一下对方二十年前救自己以及阴阳鬼宗的事情，看来只能是下次了。他很快寻了出阴阳之力十分浓郁的小树林。开始修炼乾坤无量心法，很快进入了修炼状态。苏卓的身体仿佛变成了一个幽深的黑洞，树林之中浓郁的阴阳之气纷纷涌入他的身体，并且在进入他身体之后，水乳交融，形成了一股涓涓细流，汇聚到了他的丹田。这股涓涓细流自然便是真元。修仙体系的等级设定真是浪费脑细胞，兄弟们给点支持吧，推荐票、打赏、五分好评和评论也可以啊。音乐坠下，旭日东升。一晚上的光阴坠入时间长河，仿佛没有留下任何的痕迹。静静坐在原地的苏卓，眉毛间已然沾染了些许的露水。但此时，对方的丹田已然鼓鼓胀胀，雄浑的真元在其经脉之中形成了一条长龙。每当苏卓将乾坤无量心法运转一个周天，长龙便在对方的奇经八脉中游走一圈。青木之气通百脉，青木玄心诀第一重修炼成功之后，苏卓已然是贯通之脉，因此真元长龙在其经脉之中穿梭，不会遇到一丝一毫的阻碍。当璀璨的阳光将大地普照，苏卓猛地张开嘴，真元长龙从其口中猛然冲出，绵延数米，在虚空之中带起尖锐的破空之声。这乾坤无量心法，当真是霸道！我第一次修炼，竟然窥到门境，直接由引气境迈入筑基初期。我现在是真正的修仙者了。苏卓脸上流露出几丝难以掩饰的兴奋，迈步走到一棵人腰粗的大树旁边，攥指成拳，快若奔雷的一拳，狠狠轰击在大树的树干上。咔嚓，一声巨响传来。大树上出现了一个巨大的拳印，粗壮的树干完成了弧形，翠绿的树叶簌簌而下。果然如三界仙尊所言，我现在迈入筑基初期，举手投足间都有千钧之力，行动如风，快若奔马，早已超脱人类极限。或许这就是修仙者和人的区别吧。苏卓心中兴奋不已。进入筑基初期，他所有拥有的不仅仅是逆天的速度和蛮横的力量，他的经脉和丹田之中已经凝聚真元，可以绘制符箓，施展法术。这虽然与三界仙尊说的弹指间翻江倒海、转念间破碎星辰还差着十万八千里，但也足够苏卓兴奋的想要买挂鞭炮放放庆祝庆祝了。毕竟这仅仅是他第一次修炼而已。姚家，你们等着，我苏卓很快就来。苏卓望了一眼燕京的方向，嘴角划过一丝冷漠，肚子里传来咕咕的声音。饥肠辘辘的苏卓决定要好好犒劳自己一把。在江北大学门口，有不少的小摊卖煎饼果子、豆浆、油条的小商小贩应有尽有。苏卓感觉自己胃里塞下四五个煎饼果子没有任何问题，但是伸手一摸口袋，才发现空空如也。昨晚在咖啡厅，自己霸气了一把，把仅剩的四百块全部拍在桌子上了。早知道就少给点了，反正自己和陈倩雅已经恩断义绝，这颗水灵灵的白菜自己也拱不到了。一时之间，苏卓欲哭无泪，悔的肠子都青了。看来得想个法子赚点小钱来花花了。可是远水解不了近渴，等赚到钱的话，自己也许成了第一个因为没钱吃饭而饿死的修仙者了。苏爷，您您好！就在苏卓一筹莫展之际，一个恭敬的声音传来，来者正是东城区大老马三的一名手下，之前被苏卓打得满地找牙，所以见了对方还瑟瑟发抖。怎么了？有什么事情吗？
。苏卓眉头微微一皱，问道：“来人，恭恭敬敬的说道，苏燕，我们老大想见您，让我过来问您方不方便。”苏卓顺着对方视线看去，只见在道路旁停着一辆黑色的大奔，戴着个墨镜的马三正朝着他打招呼。原本苏卓正愁早饭没着落呢，没想到马三就送上门来了，当下满脸含笑的朝大奔走去。看见苏卓过来，马三连忙紧张的从车上跳下来，亲自给前者拉开车门，谄媚的说道：“苏燕。”苏卓迈步进大奔后面坐下，心中感慨无比。不愧是百万豪车，这坐着的感觉即使不一样，但心中却不住的提醒自己要保持修仙者的威严，脸上不动声色的道：“小马呀，你大老远的跑过来找我什么事情？我这早饭还没吃呢。”苏爷还没吃早饭。马三一惊，连忙对开车的小弟说道：“给你十五分钟时间，把车开回皇家娱乐中心，我现在就订早餐。”小弟乃敢怠慢，连忙发动了车子，准备开始飙车了。苏爷，不知道你想吃吃什么，我立刻让手下去买。马三谄媚般的对苏卓说道：“虽然苏卓很想吃煎饼果子，但是当着一方大佬，也不能表现的太吊丝。”当下摆了摆手，无所谓的说道：“我不讲究，能填饱肚子就行了。”马三又拨通来一个电话，命令道：“准备一份最好的早餐，送到一百零一套间。”短短十几分钟之后，大奔狂奔十几公里，也不知道的多少红灯停在了皇家娱乐中心。马三亲自给苏卓打开车门，陪笑着让对方进门。门口的保安嘴巴都瞪得能塞进鸡蛋。忍不住就猜测起苏卓的身份来，能让东城区大佬马三陪着笑亲自开车门，对方所拥有的能量必定极其恐怖。直接坐电梯到了八楼，进了一百零一号房间。苏爷，早餐都给您准备好了。门刚被打开，一阵香风扑面，却是穿着件简短粉色睡裙的爽姐迎了出来。爽姐，你先服侍苏爷吃早餐。苏爷吃好了，给我打电话。这一次，马三倒是没有征求苏卓的意见，直接就关门退了出去。爽姐拉起苏卓的手，说道：“苏爷一定饿了吧？蒸饺。”包子、粽子，还有糕点什么的，姐姐都给你准备了。感受着爽姐肉肉的小手，看着对方暴露的穿着，苏卓脸上露出一个苦笑。这个马三，这是要搞哪样？自己的胃已经抗议了半天了，苏卓倒也管不了太多了。跟爽姐来到套间的沙发上坐下，准备先把肚子填饱再说。不等苏卓伸手拿筷子，爽姐已经在他身边蹲了下来，拿起筷子夹起一个蒸饺，贴心的递到了他的嘴边。苏卓倒也没有拒绝，不过目光瞥见蹲在他身边的爽姐，差点没一口把舌头咬下来。本身附着在爽姐性感娇躯上的粉色睡衣就有点可怜，修长的美腿露出大半，胳膊和香肩也完全的暴露在空气中。最主要的是，对方现在还蹲着，苏卓目光随便一扫，便能够看见一抹雪白的深邃沟壑。最最重要的，粉色睡衣里面完完全全就是真空的，这简直就是诱惑自己犯罪啊！有木有？苏卓甚至于觉得吃进嘴里的蒸饺似乎已经没有味道了。爽姐看见苏卓的表现，心里暗暗得意，心道对方英雄年少。但终究血气方刚，经不起自己这种成熟妩媚女人的诱惑。刚刚成为修仙者的苏卓，显然没有丝毫神仙的清心寡欲，哪怕还是个清纯小楚男，但也有种把爽姐就地正法一百遍的冲动。跟曾经的吴磊一样，苏卓也想知道爽姐到底爽不爽。只是他还是很快稳定了心神。不管是跟爽姐近距离接触，还是刚才跟对方牵手，苏卓都丝毫没有感受到纯阴之力。可见爽姐不仅仅不是处子之身，而且已经被男人过滤了不知道多少遍。所以啊，苏卓觉得宝宝眼福。开开油就够了，深层次的发展不仅不利于他的修炼，反而会起到反作用。嗯，这蒸饺不错，爽姐再给我来一个。苏卓狼吞虎咽的将一个蒸饺吞下，说道。爽姐看见这一幕，微微皱了皱眉头，但还是继续服侍苏卓吃早餐。消灭了一时一个蒸饺，外加两个包子、一个粽子、一个茶叶蛋，好饮了一份八宝粥之后，苏卓算是吃饱了。爽姐抽出纸巾，细心的帮助苏卓擦了擦嘴，随即坐在了对方身边，目光迷离的望着套间里的大床，说道。苏爷要不要休息一下？姐姐可以陪你。爽姐的话已经非常明显了，如果苏卓愿意的话，他会非常配合的跟对方滚一次大床。只是苏卓作为修仙者，虽然无法做到清心寡欲，但最起码的定力还是有的。他面色丝毫不变的说道：“人生何必久睡，死后定当长眠。休息就算了，小马找我不是有事吗？你叫他过来吧。”爽姐脸上露出一丝惊异来，在这之前，还没有任何一个男人能够拒绝她的美色诱惑，苏卓算是第一个。爽姐明白了，苏爷稍等。爽姐也没有纠缠，走到外面去叫马三进来了。等爽姐离开不久，马三一脸堆笑的走了进来，试探着问道：“莫非苏爷对爽姐不满意？不知道您喜欢什么类型的？嫩模、萝莉、御姐，我都可以去找。小马，咱们脑子里能不能想点积极向上、有正能量的东西啊？你找我有什么事，说吧。”苏卓用一种教育的口吻，十分严肃的说道。马三心里有些凌乱，爽姐的身材、诱惑以及技术，他可是深有体会的。没想到苏卓竟然会拒绝。但还是很快言归正传道：“苏爷，我打算跟杨红烈开战
。但是杨红烈身边有一名内境武师，如果苏爷愿意帮我扫清内境武师这个阻碍，我愿意付一千万作为酬谢。这一下倒是轮到苏卓凌乱了。一千万软妹币的事情先放一边，这马三当年不是跟着杨红烈打天下的吗？怎么转眼就要起义啊？小马，你跟杨红烈有什么过节？苏卓好笑的问道。不是有过节，是有深仇大恨。马三的眼睛顿时变得通红。其中布满血丝、仇恨万分的说道：“我虽跟着杨红烈打天下，但他为人嚣张跋扈，变态至极。凡是看上的女人，必须千方百计搞到手，而且往往是折磨死才肯罢手。三年前，我妹妹就是被他糟蹋致死。这三年，我忍辱负重，就是为了找到机会报仇雪恨。”苏卓顿时了然，怪不得那天自己展现出强大力量。马三当场跪拜称苏爷，原来对方是从自己身上看到了报仇的希望。你的心情我能理解，但你妹妹死于杨红烈之手。你应该对此等行径深恶痛绝才是。那天为何还想将那三个女孩留下？此时，苏卓的目光已然变得凌厉无比，盯着马三。马三扑通一声跪在了地上，磕头如同捣蒜道：“苏爷教训的是，马三以后再也不敢了。我要关于杨红烈所有的资料。如果你所言不虚，今日我就跟你一起去取他的狗命。”看见马三认错态度诚恳，苏卓满意的点了点头，说道：“不消片刻，马三便拿了一堆资料给苏卓。苏卓看完这些资料之后，眼睛顿时就眯了起来。”这个杨红烈果真是十恶不赦之徒，自己作为修仙者，替天行道，为民除害，义不容辞啊！当苏卓答应下来之后，马三便将自己的计划说给了苏卓听。这天，适逢每季度一次的江北大佬聚会，杨红烈在他的根据地帝王会所设下了晚宴。参加晚宴的大佬都会随身带几个保镖之类的随从，是绝佳的复仇机会。马三联合另外大佬陈德海，同样花一千万请了正式武馆的郑三海师傅，又携十几名精锐，准备在晚宴上狙击杨红烈。至于这名叫陈德海的大佬，跟马三经历差不多，不多。他是老婆被杨红烈糟蹋害死。了解了情况之后，马三拨通了电话，叫陈德海带人过来。打完电话之后，马三和苏卓到了一个大包厢，等着人过来。半个小时之后，包厢的门被推开，十几个人走了进来。为首一人人高马大，威风凛凛，正是坐镇江北市 X C 区的大佬陈德海。陈兄，你来了。马三站起身来，郑重地说道：“马兄，今日我们同仇敌忾，如果苍天有眼。”大仇定当能报，陈德海声音带着几分颤抖的说道。就在这个时候，一个好听的声音却是从陈德海身后传来：“苏卓，你怎么在这里？”说话的女孩赫然便是陈倩雅。马三看见陈倩雅，也有几分懵逼。之前跟苏卓一起的三个小姑娘，其中就有陈倩雅。陈德海顺着陈倩雅的目光看去，笑了笑，问道：“怎么了，倩雅？你们认识？”“他，他是我同学。”陈倩雅小声说道，但心里已然猜到了什么。苏卓心里也有几分惊讶，这陈倩雅和陈德海看着很亲近的样子，都姓陈，莫非是父女？当然，他也没有在意，而是嘿嘿一笑，说道：“今天大家不是去替天行道吗？受小马所托，我也去凑个热闹。”马三则连忙说道：“苏爷谦虚了，谦虚了。”但此时，在陈德海身后，却是传来一个不屑的声音：“三爷呐，今日的行动非同小可，你让这个毛头小子去，不是送死吗？”说话之人，正是正式武馆的馆主郑三海。对方大约五十岁左右的年纪，声音洪亮，气息浑厚，充满绝顶高手的气场。听见郑三海的话，马三顿时有几分尴尬，他自然想两不得罪，于是连忙陪笑着解释道：“苏爷年纪虽轻，但连我手下的王牌阿龙都难敌一拳，肯定会成为我们今晚的一大助力。”此时，陈倩雅脸上的表情也无比复杂。她见过苏卓的大败阿龙和十几人的神勇，但是看了身旁的郑三海一眼，她还是摇了摇头，心想：苏卓就是在能打，但终究年轻，怎能与堂堂正式武官的馆主相比？果然，郑三海听见马三的话，更加的嗤之以鼻。看来你还是不知道内境武士意味着什么。你的那些手下，去多少都不够对方打的。这个毛头小子如此单薄，恐怕连内境武士凝聚了内境的一拳都扛不住。马三顿时色变，脸上流露出犹豫之色。陈德海也是忍不住摇头，觉得苏卓无关紧要，说道：“我们再合计一下，准备出发吧。”对了，三爷，这是我的女儿倩雅，杀母之仇一直让她无法释怀。今日我们手刃杨红烈，她要求一起跟着。马叔叔好，陈倩雅非常礼貌的说道：“倩雅，之前的事情不好意思了。”想到之前自己还打过陈倩雅的主意，马三都想找个地缝钻进去了。陈倩雅倒是心思通透，随便编了理由，就说自己的同学在皇家娱乐玩的时候跟马三的朋友起过冲突。陈德海也没有多问，毕竟这天晚上的主要任务还是找杨红烈报仇雪恨。马三、陈德海还有郑三海在沙发中央坐了下来，开始商量晚上的事情。马三只能朝苏卓投去颇为歉意的眼神。显然还是选择了相信德高望重的郑三海师傅。苏卓不以为意，淡定的在包厢角落坐下，拿出手机来回复了林青山发过来的微信。陈倩雅在苏卓身边坐了下来。
见对方看都没有看他一眼，不由就气恼的推了对方一把。今天晚上的行动，你就不要去了。苏卓抬起头来看了陈倩雅一眼，说道：“替天行道，为民除害，是我辈义不容辞的责任。当然，主要还是我和林青山坠入爱河，谈恋爱得花软妹币啊。我也算是出来赚个外快。”听见前半句，陈倩雅险些被逗得笑出声来。她发现，跟她分手后，苏卓似乎变了，有幽默细菌的屌丝宅男，还是很有魅力的。但是听到后半句，陈倩雅心中却是无比恼怒，尤其是听见“林青山”三个字的时候，胸中更是升起一腔醋意。难道你为了赚钱不要命了吗？心中的恼怒逐渐升级，陈倩雅说话更加没有好语气。就在这个时候，三个跟郑三海一起过来的年轻人走到苏卓和陈倩雅身边，当头一个身高一米八、身材标致的年轻人说道：“陈小姐，你不必担心，今天的事情我们定当全力以赴，让坏人得到应有的惩罚。”三人都是郑三海的弟子。说话的年轻人是郑三海的得意门生郭晓明。郭晓明说话的时候，目光不时扫过陈倩雅曼妙的身材，眼睛中流露出难以掩饰的火热。又看见陈倩雅和苏卓似乎很亲密的样子，不由得眯了眯眼睛，冷笑着对苏卓说道：“倒是这位小兄弟，奉劝你今天还是不要去了。可能你会个一招半式，但是真正的生死搏杀，你还不够格。”哦，难道说你够格？苏卓似笑非笑的盯着郭晓明，淡淡的说道：“那是当然。”我从十岁跟随郑师傅练功，冬练三九，夏练三伏，功夫不负有心人。两个月前，我也刚刚练出了内劲，由淬体武师正式迈入内劲武师的行列了。郭晓明倨傲地说着，以一种睥睨的眼神盯着苏卓。这个时候，恰逢陈德海三人商量完毕，听见郭晓明的话，马三不由得发出一声惊呼：“郑师傅，您这弟子竟然也是内劲武师了！啊，哈，小明天赋惊人，用了十年时间，二十一岁便成为内劲武师，万里无一啊！”郑三海春光满面的说道，马三此时则笑开了花，激动的说道：“好啊，这些年杨红烈不就是靠着有一个内劲武师作威作福，把我们踩在脚下的吗？有郑师傅和您弟子在，我们两名内劲武师胜算大大的有啊！不仅仅是马三，包厢里面的陈德海、陈倩雅、爽姐，还有十几名精锐，看向郑三海师徒一行的目光都充满了仰慕和震惊。唯有苏卓依旧淡然的坐在角落里，一口一口的抿着茶水，仿佛郭晓明二十一岁就成为内劲武师的事情。”在他看来，稀松平常一般。苏卓呀，苏卓，你现在是在自作淡定吗？你就是在能打，跟正宗武官中培养出来的内劲武师，终究是无法比的吧？看见这一幕，陈倩雅忍不住摇了摇头，心里如此想到。离开包厢时，郑三海本着少而精的原则，点了几个人参加晚上的行动。至于苏卓，自然是被郑三海刨除在外了。那意思很明显了，对方连同去的资格都没有。郑师傅，苏先生虽然不是内劲武师，但是实力还是很强的。多一个人总是多一份胜算，马三有些为难的说道：“其实已经将大部分希望压在郑三海身上了，所以没敢叫苏卓苏爷，怕惹得郑三海不满。我说的还不够明白吗？像这种毛头小子，面对内劲武师，只有死路一条，不让他去，是为了他好。”郑三海十分不悦的说道，仿佛是自己的权威受到了质疑。这，马三更加的左右为难，看向了苏卓。苏卓终于从沙发上站起身来，一脸笑意的说道：“空谈误国，实干兴邦。”生死搏斗靠的是实力，虽然低调做人是我的原则，但我还是想说，内劲武师在我眼中不值一审。话音一落，整个包厢顿时哗然。小子，你未免也太狂了吧！要不要我们先打上一场，让你知道自己是不是坐井观天？郭晓明眯起了眼睛，颇为挑衅的盯着苏卓道：“他认为这个家伙太能装了，无非就是想要在美女面前表现而已。”郑三海更是怒极反笑，当真是不知道天高地厚的年轻人。也罢。今天我就让你见识见识你不值一审的内劲武师到底意味着什么。说完，郑三海大步到了包厢的茶几旁边，催动内劲凝聚于右手手掌之上，在茶几的大理石台面上轻轻一按。当他把手收回来时，整个包厢里紧跟着传来一片倒吸凉气的声音。大理石台面上赫然留下了一个明显的掌印，深达数公分。包厢里的众人看着大理石桌面上掌纹清晰可见的掌印，都不由得倒吸一口凉气，不敢相信自己的眼睛。这还是人类所能拥有的力量吗？难道这就是内劲武师的恐怖所在吗？马三瞪大了双眼，不可置信的喃喃自语道：“我若凝聚内劲，全力按向桌面，最多能留下一厘米的掌印。师傅留下的掌印，竟然整整有三公分，恐怕他老人家距离从武道师者迈入武道尊者已经不远了吧？”郭晓明同样震惊说道。奉承师傅的同时，也夸奖了他自己。紧接着，便又将得意而挑衅的目光转向了苏卓。他希望能够从苏卓目光中看到一丝震惊，可惜现实还是让他失望了。苏卓目光如常，倒像是看见郑三海用印泥在桌面上留了个手印一般。小子，内劲武师随便一击，哪怕是在你身上按了一下，也会出现一个血窟窿。
你确定你还要去？郭晓明确定了苏卓的淡定就是装出来的，冷笑，这跟对方说道。陈倩雅走到苏卓身边，拉了拉对方的衣袖，小声劝说道：“既然有台阶下，你就不要跟着去了。”此时，众人对郑师傅的仰慕、崇敬之情更甚，而看向表面上云淡风轻的苏卓，却是连连摇头。不仅仅是郑师傅和他的徒弟，包厢里的众人都觉得苏卓完全就是不知道天高地厚。马三，苏卓没有理会陈倩雅，而是提高语调盯着马三。今天是你请我过来的，是为之急者死。你若让我前去，我会努力保护你。你若是跟他们一样，那我现在就走，而且以后你都不要来找我。此时，苏卓难免流露出一名修仙者的傲骨和气场，众人闻言心中都是一凛。陈倩雅还待说什么，却是被陈德海拉到了一边。后者冷哼一声说道：“你是我陈德海的女儿，何必与这种自以为是的小子多说？”而此时，望着苏卓坚毅的目光，马三心头却是一热，没有任何犹豫的点了点头，声音诚恳的说道。谢谢苏野，很难想象，在最后时刻，最众人都不看好的时候，马三最终选择了苏卓。陈德海想要说什么，最终欲言又止。郑三海冷哼一声，转身离开，明显十分不悦。郭晓明则狠狠地瞪了苏卓一眼，目光的挑衅和威胁意味愈加明显。江北市大佬聚会的地点在 J C 区的帝王会所。帝王会所是一个高档会所，位于江北市的市中心，是江北大佬杨洪烈的重要据点之一。晚上七点。马三和陈德海先后到了会所里，郑三海以及苏卓等人都在外面等候，等待信号行驶。八点左右，酒至半酣，会所一处洗手间的灯灭了又亮，亮了又灭，连续闪烁了三次。开始行动了！站在暗处的郑三海眸子中射出一道金光，说道：“陈小姐，到时候你就跟在我身边吧。”郭晓明殷切的对陈倩雅说道，随即瞥了苏卓一眼，警告道：“小子，你要进去也可以，但是最好别拖我们的后腿。”说完，郑三海的身体一闪。迅速朝着门口冲去，谁？站住！站在门口的两名门卫顿时大惊，其中一人本能的就拿起了对讲机，唰，一把飞刀从郑三海手中飞出，精准无误的击中门卫手中的对讲机。随即，不等两名门卫说第二句话，郭晓明已经出现在两人身边。砰砰两声传来，两人的身体软软的倒在了地上，一行人也冲进了会所之中。怎么样，小子，还觉得内劲武士不值一什么？你就是在练上十年。也未必能够企及，郭晓明冷笑着跟苏卓说道。郭晓明也初窥内境武士的门禁，所以他能够感知到苏卓身上并没有内境存在，心中紧跟着便充满了无尽的轻视。我实话实说而已。苏卓却是微微一笑，不以为意的说道。郑三海师徒四人在不约而同的冷哼了一声。苏卓苦笑，心知自己的一句不值一审，算是把郑三海师徒彻底的得罪了。但是自己说的真是大实话。陈倩雅子皱了皱眉头，十分不悦的说道：“苏卓。”都这个时候了，你还死鸭子嘴硬吗？难道你真的不要命了吗？陈小姐，这种自以为是的小子，你又何必理会他？郭晓明十分积极的对陈倩雅说道：“陈小姐，你很了解我吗？”苏卓目光锐利的盯着陈倩雅，不等对方回应，便转头继续朝着帝王会所里走去，淡淡的道：“进去吧。”望着苏卓的背影，陈倩雅先是愣了一下，随即恨铁不成钢的跺了跺脚：“本小姐怎么就不了解你了？算了，你自己逞强，我也懒得管你。”郭晓明却是越看苏卓越不顺眼，感觉这个家伙实在是嚣张至极，更加没好气的说道：“你进去了也是找死，你口口声声说自己是内境武师，难道只会耍嘴皮子吗？”苏卓终于忍不了了，开始与郭晓明针锋相对。小明不必多说了，事实很快就会证明一切。郑三海眉头一皱，说道：“郭晓明依旧怒发冲冠，但只能把宛若吃人的目光收回，恭敬的说道：‘弟子明白。’而苏卓则直接将师徒几人的表现忽略了。”只是默默的往里面有着，一行人很快到了一个叫做桃园结义的包厢。砰！郭晓明一马当先，率先将包厢的门踹开，众人一拥而入，随即将门关上。包厢很大，大约有七八十平米的样子。啪！看见郑三海等人进来，马三和陈德海同时将杯子摔碎在地上。杨红烈，今天就是你的死期！马三与陈德海军双目赤红，死死地瞪着餐桌主位的杨红烈，不约而同的吼道。现场各个区的大佬都大惊失色，面对杨红烈的心狠手辣，他们根本不敢有丝毫反抗的念头。哪里能想到马三和陈德海会在这天造反？而此时的杨红烈脸上的表情却是没有任何的变化，而是有些好笑的说道：“凭你们想杀我杨红烈，还远远不够。既然这样，马三、陈德海今天就送你们上路。至于陈德海，你的女儿吗？我想你应该知道她是什么下场。”说着，杨红烈将阴冷黑暗的目光转向了人群后面的陈倩雅。杨红烈早就认识了陈倩雅，也萌生出了一些邪恶的想法，这也是促使陈德海迫不及待采取行动的原因之一。苍天有眼，
你这种丧心病狂的败类！我陈倩雅虽然是女儿身，但若有机会，我也会亲手杀你！”陈倩雅突然从怀里掏出一把锋利的匕首，死死的瞪着杨红烈，哈哈！杨红烈仰天大笑，随即目光一冷，对旁边一个站得笔直、如同标枪般的人说道：“血狼，除了陈德海如花似玉的女儿，一个别留。”是，被称作血狼的人没有任何拖泥带水的答道，随即身形一闪，冲向了几人。血狼正是杨红烈的贴身保镖，内劲武师。百战不败是杨红烈最大的倚仗。郑三海和弟子郭晓明对望一眼，同时朝着血狼冲去。而此时的苏卓看着郊区轻颤的陈倩雅，心里不由得升起一阵怜惜之情。毕竟是自己曾经深爱过的女孩，要说一点感情都没有，那是不可能的。血狼的攻击刚猛无比，与郑三海以及郭晓明相遇的刹那，如风的冲拳和鞭腿便猛然击出。内劲武师最大的标志便是能够凝聚内劲，而且能将内劲附着于攻击之上。展现开山裂石的恐怖力量。之前郑三海在大理石桌面上按出一个掌印，靠的便是内劲的力量。一声撕裂空气般的拳头轰击向郑三海，郑三海低头闪过，拳头轰击在墙上，砰！伴随着一声沉闷的巨响，钢筋混凝土的墙面顿时被血狼砸出一个大洞。望见这一幕，众人齐齐色变，都说内劲武师举手投足间都千钧之力，速度达到人体极限。今日得见，果然是恐怖至极啊！随着三人转眼间交手十几招，众人的心紧得跟着揪了起来。特别是马三一方更为紧张，战斗的成败事关他们的身家性命。而杨红烈却依旧淡定地坐在原地，吃着小菜，喝着小酒，一副有恃无恐的样子。包厢之中，郑三海以及郭晓明和血狼打得难舍难分，苏卓也露出几分兴趣，想看看这些被吹嘘的牛逼哄哄的内劲武师实力究竟如何。我之前说内劲武师不值一审，现在看来给你们的评价有些太高了。不是哥们看不起你们，这力量，这招式，这速度，幼儿园小班水平。他的嘴角很快就露出个笑容，摇了摇头。看见苏卓的表情，陈倩雅看了对方一眼，叹气道：“你终究还是跟着来了。这件事情原本跟你无关的，本来是与我无关。但是我突然郑重决定保护你一次。”苏卓朝着陈倩雅眨了眨眼，说道：“如果郑师傅落败，你又能改变什么呢？你打败的那个阿龙，跟内劲武师有着天差之别。”陈倩雅如同看傻瓜般看着苏卓，难免有几分感动，觉得对方终究是来送死，忍不住叹了口气，悠悠的说道：“如果今天我们失败了，杨红烈肯定不会放过你的，我绝技不会活下来让他糟蹋。”其实我一直想认真的跟你说一次对不起。苏卓正要说什么，却听见陈倩雅继续说道：“皇室家族中有一名武道尊者的供奉坐镇，之前皇子杨承诺，只要我帮他把月牙吊坠弄到手，他就让家族的武道尊者帮忙。可惜后来我才知道，他是皇家的分支。”根本没有任何话语权，我却因此伤害了你。对不起，苏卓，今天把这些说出来，心里总算是好受些了。原来是这样，之前陈倩雅也算是迫不得已，也就是说，对方是个好姑娘啊。苏卓大度的挥挥手，说道：“没关系，哥决定原谅你了。”谢谢。陈倩雅嫣然一笑，仿佛忘记了身处生死关头一般。但是她很快又摇了摇头，说道：“但是不管什么原因，今天你跟着过来，真的很傻。”苏卓心中万分无奈，摸了摸陈倩雅的头，说道。放心吧，这个血狼说他是幼儿园小班水平，都算看得起他了。我会保护好你的。陈倩雅眼睛不由得一热，虽然内心深处依旧觉得苏卓是在吹牛，但心中的感动却再度升级。这时，苏卓眼睛微微一眯，心道郑三海和郭晓明要落败了。果不其然，血狼连续击出三记重拳，将郑三海逼得连连后退。之后，脸上紧跟着便露出了一丝杀气。算了，不陪你们玩了。马三等人心中一沉，明眼人都能够看得出。郑三海已经落了下风，此时郭晓明横冲四五米，身体借势凌空翻越，一个带起劲风的回旋踢甩向血狼，这是他最得意的招数，曾经凭借这一招在一次国际比赛上击倒过泰拳高手。血狼后退一步，身体呈现马步站立，突然一拳轰出，一阵如同布匹割裂的声音从血狼拳头上传来，随即诡异的一幕让众人彻底震惊，身体如同利剑般的郭晓明连接触到血狼的机会都没有，便如同被炮弹击中一般。朝着后面弹射而去，狠狠砸在了包厢的墙上。落在地上的时候，郭晓明已经是鲜血狂喷，气息迅速的萎靡了下来。内劲外放，武道尊者，郑三海面如死灰的惊呼一声，而马三等人同样如同被一股大力攥住了心脏，整个人被绝望彻底覆盖。陈倩雅的美眸之中留下一行清泪，与自己的父亲对望一眼：“爸爸，我们终究还是输了。”骑星号书，星号网，星号 W， 星号 W， 星号 W， 星号星号 Q， 星号 I O T， 星号 S， 星号星号 W， 星号 R， 星号星号 G， 星号星号摄氏度，星号 C。武道尊者比武道使者高了一个等级，但是两者之间的差距根本就无法逾越。
，陪你玩了这么久，去死吧！血狼目光中露出一丝杀气来，如同旋风般冲向正三海，根本没有接近对方，便一拳轰然击出。外放的内劲割裂空气，声音刺耳无比。正三海根本没有丝毫要迎击的想法，唯有凝聚所有内劲于胸前，试图挡下对方的雷霆一击。砰！一声沉闷的巨响传来，正三海同样狠狠撞在了墙上，虽然没死。但整个人的气息却是彻底萎靡了下去，连站起身来都无比困难了。刷刷刷，三根锋利的弩箭以肉眼难以分辨的速度射向血狼。三名手持弓弩的精锐都很清楚，他们只有一次机会，所以瞄向的都是血狼的身体要害。只是血狼的速度早已超脱了人体极限，对方的手凌空一抄，便将三根弩箭抓在了手里，随即猛地朝三名弓弩手掷去。三名弓弩手根本没有机会发动第二次攻击，便已经被弩箭洞穿了头颅。还有谁？血狼的如同杀神般的目光扫视全场，整个包厢一片死寂，只剩下杨红烈喝酒吃菜的声音。郑三海的另外两名徒弟直接吓得倒在了地上，之前的信心和勇气被碾压的粉碎。马三和陈德海同样面如死灰，两人孤注一掷，做好了以身赴死的准备，但怎么也没想到他们会败得如此彻底。苏卓，我都劝你不要来了，你为什么就是不听呢？满脸绝望的陈倩雅看了苏卓一眼，声音中带着无奈，连郑三海师徒都一败涂地。苏卓自然也无法逆转乾坤，爸爸，或许一切都是天注定吧。我爱你，女儿先走一步，去找妈妈了。虽然我们失败了，但是我们一家很快就要团圆了。说着，陈倩雅又不舍得看了苏卓一眼，想起这个男孩更给过她无微不至的呵护，脸上不由得就划过一丝幸福。很快，他眼中又闪过无限坚决，手持锋利的匕首猛地刺向自己的胸口。如今败局已定，他宁愿死，也不愿被自己的仇人人糟蹋。然而，一只有力的大手。却是抓住了陈倩雅手中的匕首，还有我。苏卓将匕首抓在手里，迈步站了出来，面色平静的望着不远处充满了嗜血气息的血狼，沉声说道：“他疯了吗？为什么要站出来？”看着站在了自己身前的苏卓，陈倩雅眼中满是痛苦和不解。或许苏卓知道，就算不站出来，肯定也难逃一死吧。明知不可为而为之，不管怎样，这个男人的勇气让人敬佩。生死之际。陈倩雅的心头泛滥起无比复杂的情绪，与此同时，刚才苏卓说的话又萦绕在了陈倩雅的耳边。本来是与我无关，但是我突然郑重决定保护你一次。陈倩雅心头一热，如果说对于苏卓刚才的承诺，她仅仅有着一点点感动，认为对方是在吹牛、说大话，那么此刻她的一颗芳心已经被感动所萦绕。从来没有一个男人让陈倩雅觉得那么温暖，那么踏实，那么高大。苏卓，如果今生还有机会，我会好好做你女朋友的。陈倩雅泪眼模糊的看着抢走她的匕首、挡在她面前的苏卓，由衷的说道。苏卓却是回头朝着陈倩雅眨了眨眼，轻佻的说道：“放心吧，我不会让你有事的。你是谁？不怕死？”血狼身上的杀气散去，如同看见笑话一般看着苏卓。在对方看来，就算十个苏卓加起来，也根本没有与他对战的资格。而对于马三等人来说，哪怕苏卓站了出来，他们心中也满是绝望和悲凉。血狼是能够内劲外放的武道尊者。连郑三海和其弟子都被轻易碾压，又何况是苏卓呢？原本一直自顾自吃菜喝酒的杨红烈也忍不住停了下来，注意力被苏卓吸引，目光中露出思考的神色。一般来说，在生死关头还敢站出来，要么是有所倚仗，要么就是愣头青。杨红烈本身也是练家子，对方稍微一感知，就能知道苏卓身上没有半分的内劲，没有内劲，最多只能是个淬体武师。竟然敢站出来挑战强为武道尊者的血狼，简直就是找死！血狼，既然他想死。就成全他，我还得干正事呢。”杨红烈不耐烦地说了一句，目光最终落在了陈倩雅曲线完美诱惑的娇躯之上，满是火热。陈倩雅心头一沉，暗暗责怪苏卓把他的匕首抢走，让自己连选择死亡的机会都没有。是，血狼应了一声，随即身体如同闪电一般冲向苏卓，人位置，而凛冽拳风已经扑面。小子，去死！血狼没有用内劲外放进行攻击，而是将雄浑的内劲凝聚于拳头之上。他自信这一拳上去，足以在苏卓胸口撕开一个大口子，让对方死的不能再死。陈倩雅握紧了粉拳，细心涂的指甲快要挤进肉里，精致的脸蛋上满是紧张与关切。马三等人也暗暗摇头，他们似乎已经料到苏卓的身体是如何像断线的风筝般飞出去。然而，电光火石之间，一副让众人彻底震惊的画面发生了。就在血狼那凝聚了雄浑内劲的拳头轰击到苏卓胸口的时候，后者震惊自若的伸出胳膊。做格挡之状，砰！血狼的拳头轰击在了苏卓的胳膊上，后者纹丝未动，而前者却是连连后退数步，脸上的震惊无以复加。不等血狼停住脚步，
，一道比闪电还快的身影出现在了他的眼前。苏卓那携带着千钧之力的一拳轰击在了前者胸口之上，宛若被炮弹轰击中了一般，一声巨响在血狼胸口爆开，对方肋骨瞬间粉碎，整个人更是轰隆一声砸在了墙上后，如同烂泥一般跌落在地。武道尊者的血狼全力的攻击竟然被苏卓轻描淡写的接下来，整个人更是被苏卓一招废掉。杨红烈猛然间从座位上站了起来，目光中闪过不可置信的神色。其余中立的大佬同样彻底震惊。这个年轻人原本就是无足轻重的存在，即便站出来也是送死。没想到竟一举胜出。因为受伤、满脸惨白的郑三海瞪大了眼睛，他怎么也想不到自己一直嗤之以鼻的那个毛头小子，竟然是如此恐怖的存在。而之前挑衅甚至威胁过苏卓的郭晓明，则心中震颤。原来自己之前一直在对方面前耀武扬威，其实不过是一个笑话罢了。对方想杀他。将如同碾死一只蚂蚁般简单。马三先是震惊，随即狂喜，苍天有眼，自己赌对了。陈德海的反应跟马三有几分相似，所不同的是，对方火热的目光先在苏卓身上停留了半天，随即又落在了自己女儿身上。想起两者之前亲密的模样，嘴角顿时流露出一个笑容来。杨红烈，你没想到吧？血狼被苏爷一拳打爆了，你作恶多端，今天我们就替天行道。扬眉吐气的机会终于来，马三转头恭敬的对苏卓说道：“苏爷，你先到一边歇着。”接下来的事情交给我们。苏卓眉头却是微微皱了起来，摇摇头说道：“事情没有那么简单。”果不其然，他话音刚落，对面的杨红烈便哈哈大笑：“事情有点出乎我的预料，看来你们所有人都得死了。”说完，杨红烈的双目中突然流出了两行血泪，整个人突然间被一团不停变换形状的黑雾包裹，一声声凄厉的尖叫声从对方喉咙中传了出来。仅仅是片刻的时间，对方竟然变成了一具披头散发、青面獠牙的厉鬼，你们都要死！阴沉的吼声从厉鬼喉咙里面传来，犹如是来自九幽地狱的呐喊。整个包厢中的众人都在经历一生中最为恐怖的事情。坐镇南城区的一名大佬竟然直接晕了过去，哪有半分平时高高在上的模样？陈倩雅毕竟是房间中唯一的女性，看见杨红烈化作的凄厉鬼怪，忍不住就发出一声惊呼，紧紧的抱住了苏卓得腰。苏卓眉头微皱，伸手揽住身后的女孩，却是没有说话。这一刻，刚才还看见希望曙光的众人，再次陷入了绝望的深谷。苏卓实力再强。那也仅仅是武者而已，不可能是这厉鬼的对手。不少人早已浑身颤抖，手软脚软，好几个人直接瘫软在了地上。苏卓，你还是不该来，你救不了我们，反而也害了你自己。陈倩雅紧紧抱住苏卓，悠悠的叹息道：“我们做情侣一个周，我也仅仅是让你牵个手而已，今天我就补偿给你吧。”说着，陈倩雅已然没有了任何的惧色，踮起脚跟来，吻上了苏卓的嘴唇。少女柔软的唇瓣，自然是带给苏卓极大的享受。此时的陈倩雅就是任君采撷的蜜汁，苏卓自然不会拒绝。小子，你伤我手下，逼我献出真身，还不乖乖来送死吗？杨红烈化作的厉鬼冷声笑道，黑气顿时在整个房间里弥漫，而对方恐怖的真容更是展现在了众人面。苏卓将陈倩雅拥在怀里，望着对方娇羞的面容，笑道：“倩雅宝贝，待我斩杀了这讨厌的小鬼头，再跟你好好缠绵。”小伙伴们，求打赏！苏卓的话无疑又让众人生出了希望来。莫非？对方真有办法对付这厉鬼。刚刚跟苏卓热吻完的陈倩雅，看见对方淡然的转身与厉鬼面对面，芳心紧跟着就快速的跳动了起来。莫非对方又要创造一次奇迹？哈哈，你死到临头竟然还不自知，那我就先让你认清现实，然后再吃光你的肉，吞干你的血。厉鬼岩壁附着在他身上的黑雾，便以一种十分快的速度朝着苏卓攻击而去。苏卓早已开始准备，此时他已经进入筑基初期，丹田之中已经充满真元，恰好能够驱动符箓。三界仙尊早已将诸多知识灌注进苏卓脑海，很多在旁人看来不可思议的本领，在对方来说都信手拈来。他伸出手来，在虚空中画了一个符箓，捏动法诀，大喊一声：“驱鬼灵火符！”六团火焰以符箓为中心轰然爆开，无穷无尽的火焰顿时与整个房间的黑气交织在了一起。仅仅是片刻时间，所有黑气便被火焰彻底吞噬。而这六团火焰很快朝着厉鬼汇聚而去，速度之快，远远超过了之前的黑气的速度。不可能！你竟然是修仙！厉鬼喉咙里面发出无比恐惧的叫声。你话太多了。苏卓的大手凌空一握，六团火焰已经被厉鬼完全吞噬。伴随着一声声凄厉的鬼叫声，厉鬼最终化作了一缕青烟，连一丝灰烬都没有留下。按照道理而言，今日我杀了这阴魂厉鬼，还得将其超度，不然对方化作孤魂野鬼，哪天寻到阴煞之地，肯定还会化为厉鬼重生。苏卓暗暗想着，只是他虽然知道应该如此，但却不知道方法，只能作罢。这时。他整个人不由得一阵眩晕。虽然筑基初期已然能够催动符箓，使用法诀，但也仅仅是能而已。刚才催动驱鬼灵火符，几乎将他身体内的真元消耗殆尽，他不由得就眼前发黑，差点就要晕过去。
，而整个巨大包厢之中，劫后余生的众人，所有的认知、自信早已被颠覆的支离破碎。在他们眼中，苏卓已经不仅仅是那个一招废掉武道尊者的强悍少年，更是单手化符聚天火、凌空聚火灭厉鬼的神人。苏爷，不，苏大师在上，请受我马三一拜。马三直接跪在了地上，朝着苏卓磕起头来。整个包厢中加上马三，一共有五名雄踞一方的大佬，他们平时都坐镇一方，手眼通天。但此时却纷纷跪在地上，如同跪拜天神一般，虔诚地跪在了苏卓身前。正三海师徒早已是面无人色，想起之前的种种，恨不得抽自己大嘴巴子，也就是这神一般的年轻人宽宏大量，不然想要杀死他们，还不跟捏死蚂蚁般简单。师徒四人也毫不犹豫地跪了下来，磕头如捣蒜，只希望自己的诚意能够获得苏卓的一些原谅。原来他是神仙一般的人物，我之前真是太傻了，差点就错过了这么一条乾隆。只是我配得上他吗？陈倩雅心中升起了无限的崇拜与自卑，但最多的还是敬畏，就要跟着众人跪拜在苏卓身前。苏卓却是伸手拉住了陈倩雅，没有人让对方跪在地上。陈倩雅看向苏卓那乌黑如墨的双眸，心中顿时充满甜蜜。苏卓却是将目光转移向了跪在地上的马三，问道：“小马，我不但帮你除去了血狼这个阻碍，还帮你击杀了杨红烈，你是否还记得自己当初的承诺？”马三心中狂喜不已。苏卓叫他小马，就证明把他当做自己人看，高兴连连的磕着头说道。记得记得，一千万，一千万，只会多不会少。随即，苏卓将目光转向了郑三海，根本不等他说话，对方便连忙磕着头说道：“我有眼不识泰山，冒犯了苏大师，我的那一千万酬劳理应孝敬苏大师。另外，我们正式武馆愿意拿出一千万来给苏大师赔礼道歉。”郭晓明更是吓得浑身颤抖，不停的扇着耳光，战战兢兢的说道：“我我该死，该死，求苏大师原谅。”苏卓将目光扫向了陈德海。陈德海心中的后悔、恐惧更是翻江倒海。之前自己女儿跟苏卓亲密，自己竟说出你是我陈德海的女儿，何必与这种自以为是的小子多说的话？现在看来，自己当真是眼瞎了。这样的金龟婿，就算是打着灯笼也找不到啊！按照道理，苏卓应该把陈德海从地上拉起来，毕竟从一定程度上而言，对方可是自己的老丈人。但此时的苏卓却有着一种俯瞰芸芸众生的感觉。这个所谓的老丈人，也不过是无足轻重的生命而已。难怪三界仙尊对什么都不屑一顾。自己仅仅是筑基初期就有这样的感觉，对方纵横无敌于三界，还有什么能入对方的法眼呢？此时看着小鸟依人般站在自己身边的陈倩雅，苏卓已经没有任何的怀疑。对于他而言，金钱、美女、权势都将唾手可得，予取予求。当初自己跟陈倩雅天天腻歪在一起，连对方的嘴都没勇气亲一下，想必现在，哪怕自己直接说去开房，这个不少男生中的女神也不会有丝毫的矜持和拒绝吧。与此同时。苏卓的目光却是变得无限悠远，或许有一天自己也能纵横于三界，与诸神谈笑风生，让妖魔俯首称臣，成为与日月同辉、与天地同寿的得道真仙吧。接下来的事情就交给你们了。从今天开始，马三取代杨红烈的位置，你们谁有异议？苏卓将目光收回，在包厢中扫视了一周，说道：“之前没有人相信苏卓，只有马三愿意把希望压在苏卓身上，这是对方理应得到的回报。”没有，没有，所有人都连忙说道。能活下来已经是苏卓给他们的恩赐了，哪里还敢有所奢求？唐飞满意的点了点头，转身离开。陈倩雅看了陈德海一眼，随即咬了咬嘴唇，没有任何犹豫的跟了上去。苏卓推门离开，冷冷的声音却是清晰的传进了众人耳里：“今天的事情，我不希望让任何人知道，你们明白吗？”“明白，明白。”跪在地上的众人拼命的点着头，头压得更低了。关于收陈倩雅，我看很多书友不支持收陈倩雅，最终还是让主角收了。原因如下：一、陈倩雅是清白之身；二、陈倩雅向苏卓认错，且被其征服；三、陈倩雅之前欺骗主角是杀母之仇，迫不得已。四、一开始也没想收，但是情节写到这里，狼烟真的已经掌控不了。在江北众大佬仰慕和恐惧的目光中，苏卓和陈倩雅并肩离开了。刚刚出门，苏卓又感到一阵眩晕，胸膛之中翻江倒海的难受。很明显，以筑基初期的修为凝聚符箓，催动法诀早已超出了极限。陈倩雅静静得走在苏卓身边。心情前所未有的紧张，粉嫩的手心满是香汗。倩雅，我累了，需要休息一下。苏卓知道，眼下最重要的事情便是抓紧时间联系三界仙尊，可千万不能留下后遗症，成为修仙大道上的障碍。啊！陈倩雅一愣，心知苏卓是在变相的让她离开，心中如同坠入深谷般失落，只能是失魂落魄的说道：“好啊，那你好好休息。谁让我当初负了他呢？他现在这样对我，也是我罪有应得的。”不过，就在陈倩雅黯然神伤之际，苏卓却是回头笑道：“倩雅，之前的事情你有苦衷，让他随风而去吧。”听见这话，陈倩雅正在当场。苏卓曾经对他的好
，对方晚上表现出来的神勇、对他的承诺和保护，以及现在的谅解，让他的眼睛再一次模糊。他再也无法控制自己的感情，直接就扑到了苏卓怀里。苏卓无奈张开双臂，将女神抱在怀里，温香软玉在怀，好不浪漫。与此同时，他清晰的感知到一丝丝精纯的纯阴之力从陈倩雅的身体涌入他体内，仿佛连那种眩晕的感觉都好了很多。苏卓，谢谢你能原谅我。这天的陈倩雅没穿高跟鞋。所以比苏卓矮那么几公分，对方仰起头来，泪眼朦胧的看着苏卓，说道：“男人的胸怀比天海高比地更辽阔，女施主莫要多想。”苏卓又恢复了风趣幽默的风格，说道：“亲爱的，你真好。”陈倩雅破涕为笑，突然踮起脚跟，在苏卓脸上轻轻的亲了一口，声音软糯而又充满关切的说道：“那你先休息，我明天来找你。”说完，女孩红着脸跑开了，仅仅是留给了苏卓一个美丽的背影。陈倩雅之前跟黄子阳联手戏弄我。终归是他为了报仇迫不得已，就让哥们再相信一次爱情，再爱女神一次吧。苏卓望着陈倩雅的背影，嘴角露出了一个笑意，眼前却突然浮现出了林清雅那张更加精美绝伦的脸，最终却甩了甩头。上次那个乌龙闹的，估计混血大美女应该已经把自己拉入黑名单了吧。突然，苏卓眼前的世界已经旋转了起来，于是不敢多耽搁，快步进了酒店里面。刚刚开好房，进入房间，耳边就传来了三界仙尊的咳嗽声：“嗨嗨，你小子怎么搞的？想害死老夫吗？”三界仙尊精气急败坏的声音从苏卓胸前的月牙吊坠中传来，苏卓处于欲哭无泪的状态，求救道：“老大，你总算是醒过来了，我觉得自己快要挂掉了，似乎比上次燃烧血液还要痛苦，你快点帮我看看。”体内真元所剩无几，阴阳失衡，阳气泛滥，造成气血翻涌，你到底做什么了？三界仙尊很快做出了判断，无语的说道：“就算是纵欲过度，也不至于出现这样的情况。当然，苏卓是九阳圣体，越是纵欲过度的话。”对于他实力的提高，反而越有益处。苏卓只能将今天发生的事情一一跟三界仙尊说了。不过话说到一半，他便感觉整个人如同是燃烧起来了一般，痛苦的煎熬滋味不必多说。筑基初期使用符箓，会导致丹田内真元的迅速枯竭。当然，这并不是主要问题所在。造成你现在这种情况的罪魁祸首，还是九阳圣体。上次你身体里面的纯阳之力和纯阴之力刚刚调和，现在又因为真气的迅速流逝而处于极度的失衡状态。三界仙尊如此说着，声音中也慢慢充满担忧。对于拥有九阳圣体的人来说，若是纯阳之力得不到中和，大约在二十岁的时候，纯阳之力会呈现井喷状态，从而爆体而亡。而现在，你体内的纯阳之力受到了刺激，正在以一种十分恐怖的速度积累。听到这里，苏卓的心更是如同沉到了九幽地狱，拔凉拔凉的。难道说明年今天就是我苏卓的忌日？苏卓几乎要哭了出来，心想：虽然被林青山亲过，跟林清雅相拥而眠过，也得到过陈倩雅的深情献吻，但直到现在，自己还是个清纯小楚男。要是今天就爆体而亡了，那岂不是悲催了？早知道那天晚上就把林清雅拿下了，反正现在自己也已经被对方定义为渣男了。当时装什么正人君子，现在就是脸皮厚吃个够的年代。苏卓毁的肠子都要青了。三界仙尊的话很快传来，倒也不是没有解救之法。现在你唯有与有着处子之身的女子水乳交融，吸收她身体里面的纯阴之力，才有活下来的机会。听到这，苏卓忍不住就要骂娘了。现在自己去哪里找拥有处子之身的女孩？去幼儿园吗？同时，他心头一动，不由得就想起了陈倩雅。陈倩雅是处子之身，而且以对方今晚的表现，若是接到自己的电话，肯定会毫不犹豫的过来。但是，这个电话要不要打，应该如何说呢？正纠结无比的想着，门外传来了敲门声。这么晚了，还会有谁过来？该不会是卖身不卖艺的大姐姐吧？不过他们身体里的纯阴之力少得可怜啊！苏卓感觉自己整个人都要燃烧了起来，但还是努力迈步走到了门口，将门打开。站在门口的。正是女神陈倩雅，小子，你运气还不错。现在你无法向月牙吊坠中输送真元，老夫也得马上进入休眠状态。有花堪折直须折，咱们两个能不能见到明天的太阳，就看你能不能把这女娃子拿下了。三界仙尊说完，便不再发出任何声音了。此时此刻，苏卓的身体火热，而看见陈倩雅的时候，目光更是像燃烧了起来一般。有花堪折直须折，莫待无花空折枝。而现在的问题，如果苏卓不采陈倩雅这朵含苞怒放的鲜花，以后连空折枝的机会都没有啊！兄弟们，求推荐票。我刚才你说不舒服，我担心你就过来看看。陈倩雅低着头，脚尖在地上画着圆圈，几分害羞的说道：“怎么，你不打算请我进去吗？”啊！对方话刚刚说完，整个人便被拦腰抱了起来。当感受着苏卓那如同疾风骤雨般的热吻，以及不安分的双手时，陈倩雅已经知道要发生什么了。按照道理而言，第一次发生这样的事情，女孩多多少少都会有些抗拒的。但是最近发生的种种，却是让陈倩雅心中充满着愧疚、后悔、震惊、爱慕、崇拜等诸多复杂的感情。在这些复杂感情的综合作用下，陈倩雅一颗芳心早就属于苏卓了。所以，当意识到苏卓要得到他的身体时，
，陈倩雅根本就没有丝毫挣扎。虽然因为经验的原因没有主动配合，但女神却闭上了眼睛，一副任君采撷的模样。苏卓自然不客气，抱着一团软玉，三步并作两步就到了大床边。陈倩雅自然也觉察到了一些异样，因为此时的苏卓身体如同燃烧的火炉，对方双眸之中更是充满血丝，充满着野兽的嗜血气息。事实证明。苏卓也的确如同野兽一般疯狂和粗鲁，仅仅片刻时间，陈倩雅的衣服就变成了碎片，掉落在了地板之上。但这些都不重要了，陈倩雅非但不介意苏卓的粗鲁，反而有几分欣喜和期待。感受着火热而又勇猛的苏卓，陈倩雅轻轻闭上了眼睛，准备迎接女孩一生中最为神圣的时刻——痛苦并快乐着的时刻。只是女神预想到的痛苦并未到来，苏卓火热的身体直接就如同死猪一般压在了她的娇躯之上。是的，苏卓同学又创造了一项记录。竟然在和女友羞羞时晕了过去。原本陈倩雅是十分紧张的，却发现苏卓的身体突然就趴在了她身上不动了，而且对方的身体异常的灼热，比高烧还要烧得多。陈倩雅也隐隐觉得苏卓晕倒应该和晚上斩杀厉鬼有关系，不然对方术法通天，应该不至于得什么病。微微失落的同时，陈倩雅只能紧紧的拥着苏卓，整个人感受到一种难以言喻的踏实和温暖。一晚上的时间很快就过去了，黎明轻轻揭去黑暗的面纱。旭日给整个世界带来光明，灿烂的阳光透过窗帘的缝隙，均匀的播撒在棕色的地板上。一晚上的时间，陈倩雅都在紧紧的抱着苏卓。她早已发现，似乎有着丝丝凉凉的东西从她的身体涌入了苏卓的身体，也有着点点温暖的东西从苏卓的身体涌入她的身体，让她享受到了一种前所未有的舒服。终于，苏卓睁开了眼睛。当看见怀里不着寸缕的软腻身体时，昨晚的一切又浮现在了苏卓眼前。是不是啊，堂堂修仙者？甚至从一定程度上而言，已经具有神通了，竟然在跟女友羞羞的时候晕倒了，这脸都要丢到外太空去了。陈倩雅对于男女之事，毕竟没有任何经验，此时与苏卓坦诚相待，一颗芳心中被甜蜜和羞涩占满，忍不住就把头埋进了被子里面。陈倩雅能够位列江北大学五大女神校花，长相、身材和皮肤自然都堪称极品，刚刚回过神的苏卓哪里还忍得住？毕竟上次跟林清雅在一起算是治病，但是跟陈倩雅却是两情相悦。此时无声胜有声。苏卓也没有多问，直接就展开了行动。之前苏卓还跟别人吹嘘，跟陈倩雅开房寻欢，实际上只是过过嘴瘾罢了。如今一切却都成为了现实。然而，就在一切将要水到渠成之时，意外却是发生了。苏卓，我好像来亲戚了。陈倩雅搂着苏卓的脖子说道：“不是吧？”苏卓顿时满脸苦涩，不知道是天有不测风云，还是自己的人品太差了。当然，既然女神来亲戚了，作为至尊修仙者，绝世好男人。苏卓自然懂得怜香惜玉，于是非常贴心的出去给女神买了护舒宝牌的贴身小翅膀，以及营养丰富的爱心早餐。要知道，女人在来亲戚的时候是需要贴心呵护的，这样能够让女人变得更加性感、迷人和温柔。躲在被子中的陈倩雅细心的将贴身小翅膀穿好之后，忍不住就动情的抱住了苏卓，轻声呢喃道：“老公，你有没有生气？”老公，苏卓瞪大了眼睛，曾经梦寐以求的女神竟然亲口叫自己老公，而且还叫的那么温柔。这种感觉怎一个爽字了得？既然女神如此温柔，苏卓自然也得报以温柔。倩雅宝贝的身体最重要，我怎么会生气？然而，苏卓简单的一句话，却是将陈倩雅感动得泪流满面。对方更是紧紧抱住了苏卓，把头埋进了对方怀里，说道：“老公，你真好。”此时此刻，苏卓心里乐开了花，自己才刚刚筑基初期而已，就成功的逆袭了白富美，吊打了高富帅。等自己实力再强大一点，那简直不能太美好啊！吃过早饭之后，苏卓就告别了陈倩雅。虽然抱着对方睡了一晚，身体里面的纯阳之力已经得到了调和，但只有抓紧再修炼些真元出来，才能保证不留下后遗症。而陈倩雅早已被苏卓彻底的震撼和征服，加上一直觉得有愧于对方，所以虽然恋恋不舍，但仅仅吻了对方一下，便目送对方离开了。陈倩雅不知道的是，再一次打动苏卓，让他决定再给他一次机会的，正是那天对战杨红烈时，他于绝望中给他的一个吻。嗨嗨，月牙吊坠中，三界仙尊的声音再度传来：“不错呀。”体内的紊乱的纯阳之力再一次被中和了，拿下这个曾经抛弃过你的女神，是不是很爽啊？我发现你很污啊，你号称活了几千年，该不会还是个老处男吧？苏卓有些无语，嘿嘿笑着评价道：“切！”三界仙尊顿时不屑了：“老夫纵横三界，与诸神论道，让妖魔臣服，多少仙女、神女、圣女、魔女任我采撷，倒是你小子，恐怕第一次享受星号星号之欢吧？这个其实我还没享受到，昨晚晕过去了。”苏卓感到十分丢脸，欲哭无泪的说道：“原本苏卓还以为三界仙尊会嘲笑他一番，然而对方却是发出一声惊呼道：‘什么都没有发生，仅仅从纯阴之体的女子身上就能吸收这么多的纯阴之力，九阳圣体不愧是万里无一的上古一脉啊！’”
，听着三界仙尊对九阳圣体赞不绝口，苏卓心中却是感慨连连。自己先后跟两枚女神校花以坦诚相对的暧昧姿态睡了一晚上，最后竟然一个都没有拿下，这世界上估计也没谁了。林清雅就算了，咱们不能成女神之威夺女神之身。但是陈倩雅就不一样了，当时可是天时地利人和，可是两情相悦，可是干柴遇见烈火呀。自己怎么能晕过去了？难道是晕胸？回想昨晚的旖旎时光，苏卓觉得晕胸的可能性的确比较大。长叹一声之后，听到三界仙尊说到圣龙血脉是上古一脉，苏卓不由得升起几分兴趣，忍不住就询问起来：“关于上古一脉，有时间我再跟你解释。现在你体内的纯阳之力已经被中和，但是丹田和经脉中的真元却处于极端匮乏的状态。当务之急便是抓紧时间修炼出真元，去上次修炼的树林吧。”三界仙尊并没有急着传到授业解惑。很快发现了苏卓身体的问题，提醒道：“苏卓也早已感受到身体的异样，当下不再多说，快步到了腾龙山的树林中，盘腿坐在地上，苏卓开始运转乾坤无量心法，不自觉的，他又顺便运转起了青木玄心诀。葱葱郁郁的树林之中，纯阴之气与纯阳之气，以及青木之气，都开始朝着苏卓的身体疯狂的汇聚。转眼间，一上午的时间悄然而过，苏卓猛地睁开了眼睛。”纯阴之气与纯阳之气汇聚，形成涓涓的真元溪流，在对方身体里面流淌。青木之气则扩散到他的四肢百骸，不断的强化着对方的身体。看来以后老夫不能偷懒，不能一次性传给你那么多的知识。这次你以筑基初期的修为施展，驱鬼灵火符，差点把你自己害死不说，连老夫也跟着你遭殃。三界仙尊的声音中充满了郁闷之情。这些天他一直都待在月牙吊坠中温养元神，这次被苏卓弄了的措手不及，前功尽弃了倒是小事。若是苏卓出现什么问题，他也只能灰飞烟灭。苏卓也表示，宝宝心里苦啊。你已进入月牙吊坠中就没影了，遇到危急情况，我可是叫天天不灵，叫地地不阴啊。好，以后我会继续进入到月牙吊坠中温养元神，但不会让元神完全折服。如果有什么事情，你直接叫我就可以了。等到你迈入筑基中期，便能够初步凝聚元神，届时我们可以直接用元神进行交流。三界仙尊如此对苏卓说道。这次的事情算是侥幸，以后对方也不敢冒险了。丹田与静脉中的真元变得无比充裕，苏卓顿觉神清气爽。此时自然也有着诸多的问题想要问三界仙尊，例如姚家夺他圣龙血脉时，三界仙尊救他的事情；例如阴阳鬼宗是否还存在的事情；例如应该如何超度那个被他杀死的厉鬼。对于苏卓的问题，三界仙尊一一给予耐心的解答。我两千年前度三昧真火界失败，只剩下元神寄托虚空，老夫同样为四大上古一脉之一的苍莽血脉，无法夺舍重生。只能重塑真身，但即便是渡劫期的修仙者，元神在虚空存在也很难超过百年。好在月牙吊坠是一件先天之宝，依靠它我才得以挨过千年，找到了你这个合适的宿主。三界仙尊讲述起了两千年前的失败往事，意识到自己正在和一个活了好几千年的老妖怪说话，苏卓感到压力山大，吃惊的问道：“用了整整两千年才选中我？”三界仙尊沉默片刻，接着说道：“你乃万里无一的圣龙血脉，为四大上古一脉之首，是我重聚真身的最佳依托。”你出生十天有异象，紫气升腾于东方，双龙系住于西方，火凤吐焰于南方，苍莽横行于北方。我循着这天地异象找到了你，两千年的等待总算是得到了回报。但我没想到的是，姚家竟然夺取你的圣龙血脉，又想置你于死地。说到这里，三界仙尊亦唏嘘不已，而苏卓目光中也升腾起无穷的怒火和杀意。姚家夺我圣龙血脉，让我的父母在痛苦与煎熬中等了这么多年，有朝一日，我必让他们千倍百倍的还回来。善恶到头终有报。你虽心智坚如磐石，但是对待敌人还是太过于仁慈。对待姚家，让他们付出千倍百倍的代价还不够。当然，这些都是后话。当时情况紧急，我空有元神，但法力、神通全部消失，所以根本无法救你。三界仙尊回忆起二十年前的事情，心中更加感慨：圣龙降临世界，乃是造化和轮回的安排。但若在外力的作用下毁灭，整个世界都将迎来灾难。当然，我当时想的最多的还是自己。最后，我只能用月牙吊坠吸收了千年的真元，强行凝聚真身。找到你的父母，告诉了他们救你的办法。当然，我也付出了惨重的代价。元神在月牙吊坠中整整沉睡了二十年，才获得苏醒的机会。苏卓心中感动莫名。虽然三界仙尊有私心，但无论如何，是对方救了他一命，又赐予了他逆袭和崛起的力量。那个，你看你都活了几千年了，我以后应该怎么称呼你？苏卓忍不住问道。对方活了几千年，直呼对方三界仙尊的名号，并不是很有礼貌。如果你不介意的话，可以当我弟子。当然，这些都不重要。不管你是否拜我为师，我都会将毕生所得倾囊相授。”三界仙尊由衷地说道。他心里早已萌生了要收苏卓为徒的想法。不仅仅是苏卓绝家的根骨，更重要的是，对方被剥夺圣龙血脉，身处社会底层，却有着一颗不屈不挠的内心。
，正是修仙者所必备的。苏卓早已决定抱三界仙尊的大腿，没有任何犹豫的把月牙吊坠摘下来，放在地上，跪下来拜了一拜，生怕对方反悔般说道：“师傅在上，请受弟子一拜。”三界仙尊直接无语。这一刻，三界仙尊想凝聚真身的信念更加强烈了。本来拜师应该是一个很严肃的事情。结果，因为自己在月牙吊坠中弄得都有些滑稽了。第一个问题算是告一段落，接下来就要说阴阳鬼宗和超度鬼魂的事情了。阴阳逍遥散肯定和阴阳鬼宗有关，但是如果我没猜错的话，你杀死的那个厉鬼极有可能也和跟阴阳鬼宗有关系。三界仙尊推测着说道：“那个扮演成杨红烈的厉鬼，竟然也和阴阳鬼宗有关系。这么说，阴阳鬼宗非但没有被灭宗，反而十分的猖獗了。”苏卓难免一惊，两件毫不相干的事情。竟然都和阴阳鬼宗有关系，这概率未免高了点。求打赏，阴阳鬼宗肯定是被灭宗了。当时我都参与了，就算还有残留，也不过是些成不了气候的小喽啰而已。三界仙尊接着说道：“阴阳鬼宗这种邪恶教派，人人得而诛之。既然遇见了，那就想办法让那些余孽现身，全部铲除。我之前绘制了一次符箓，就差点把小命也搭上，要把他们全部铲除，谈何容易？”苏卓十分无奈的说道：“心道自己的能力还是太弱呀、啊。”现在当然不行，但是如果你进入炼气期的亏道境，普通符箓将信手拈来，各种神通随意施展。”三界仙尊云淡风轻的说道。“那我多长时间能进入亏道境？”苏卓忍不住问道，心想：“万一阴阳鬼宗的人杀过来复仇，而自己还没有足够的实力，绝逼的贵啊！”三界仙尊想了想，说道：“这个自然是因人而异，得看天分和机缘，是吧？”苏卓十分无语的说道：“虽然自己引气境和筑基初期这两个境界都十分顺利。”但从这次修炼的情况来，哪怕想进入到筑基中期，都绝非一日之功。是这道理，三界仙尊肯定的说道。当然，在有足够丹药的前提下，晋级将会容易的多。苏卓心中顿时一喜，原来师傅他老人家有道道啊！当下颇为期待的说道：“去哪里能搞到丹药？”三界仙尊稍稍沉默了一下，说道：“丹药当然得炼制，在藏省的珠穆峰顶，我放了很多宝贝在那里。这几天你找时间去取回来。”不等对方说完，苏卓就打断了对方：“不是吧，师傅？”您老人家要我去攀登珠穆峰顶，那可是世界最高峰。我又不是专业登山运动员，到时候一个失足跌下来，岂不是尸骨无存？三界仙尊大汉，不要忘了，你现在已经是修仙者了。虽然仅仅是筑基初期，但是登个珠穆朗玛峰，不说平步青云吧，至少也如履平地。原来筑基初期就这么强悍了。苏卓暗暗咂舌，不由就期待的问道：“您老人家都在那珠穆峰顶藏了什么好宝贝？已经两千年没动了，很多印象都不深刻了。”三界仙尊想了想，才说道。有青鸾火凤鼎，乃先天圣宝，能够用来炼制丹药；还有一个阳鬼真龛，普通法器，但能用来收复鬼魂。到时候我们去掉那鬼魂的邪念，给他转世投胎之法，他自然会将阴阳鬼宗的一切合盘托出。想要找到阴阳鬼宗余孽，也就不难了。除此之外，还有很多用来攻击和防护的法器。感情师傅，你在珠穆峰顶藏了一个宝库啊？那事不宜迟，我们这就买机票杀向藏省。”苏卓兴奋至极的说道，随即一拍脑袋，苦着脸说道：“不好，我连这几天的生活费都没有了。”买机票的软妹币就更没有着落了。三界仙尊自然是懒得理会这些屁大的小事，几分不耐烦的说道：“那你先筹钱吧，我累了，得休息一会。”说完，对方的声音便消失了。苏卓迈不出了树林，心中感慨：“当真是一分钱难倒英雄汉啊！”刚刚走到学校门口，一个马三的小弟就迎了上来，随即苏卓被小弟引着进了一辆价值几百万的黑色路虎揽胜里面。马三大仇得报，又从东城区的扛把子直接晋级为江北市的大佬。整个人自然格外意气风发，春光满面。苏爷，这张卡里一共有五千万，郑三海出了一千万，我和陈德海一人出了两千万，密码是六个六，请您笑纳。苏卓一上车，马三便递上了一张卡，恭恭敬敬的说道：“真是想什么来什么呀。”苏卓自然是却之不恭，把卡揣进了裤兜里。随即，马三又递上了两把钥匙，说道：“那杨红烈在星海山庄顶层有一套独栋别墅，别墅里还有一台刚刚起风的玛莎拉蒂，一并孝敬苏爷了。”以后绝色女神任苏卓采鞋，要金屋藏娇，自然少不了别墅和香车，他就更没有拒绝的意思了。给苏卓送上大礼之后，马三便不再打扰苏卓，十分识趣的离开了。现在最重要的就是提高实力，至少得到亏道境，不然阴阳鬼宗的那些余孽杀过来，我还不能挥洒自如的施展符箓，肯定是要跪。心动不如心动，今天就杀向藏州，登珠穆峰顶，把师傅留在那里的宝藏取回来。有了五千万以后，苏卓的腰包自然也鼓了起来，恨不得立刻包个专机飞到藏省。不过。苏卓刚刚走到山脚下，一个非常悦耳动听，但却让他几乎魂飞魄散的声音就从他身后响起：“苏卓，这几天你去了哪里？是不是期末考想挂科？”这好听而又具有威严的声音
，自然便是来自文学院汉语言文学专业的辅导员，江北大学五大女神校花之一的徐小柔老师。苏卓顿时觉得头皮发麻，这个徐老师什么都好，但就是太负责了，以至于汉语言文学专业的学生们都处于水深火热之中。徐徐老师，他大脑迅速的运转，连忙装出一副痛苦的样子，说道：“我这几天一直头疼，身体就像是要烧着了一样，所以就来这树林里乘一下凉。”这个谎撒完，苏卓心中却是七上八下。美艳动人的徐老师是何许人也？那可是堪称火眼金睛的存在，自己的这点小道道估计瞒不过对方。头疼，发烧，是感冒了，还是中暑了？徐小柔脸上的寒意散去，无比关切地拉住苏卓，试试了对方额头的温度。怡人的清香，姣好的面容，柔软的小手，温婉的语调，难怪徐小柔能以老师的身份位列江北大学五大女神校花排行榜，竟然连徐老师都能蒙骗过去。要知道，班级里不知道多人虚构理由请假企图瞒天过海。最后终究逃不过徐老师的火眼金睛，莫非自己是妥妥的奥斯卡演技？于是苏卓决定继续演下去，能得到女神老师的嘘寒问暖，还能跟女神老师有肌肤之亲，何乐而不为啊？同时，因为女神老师的手放在苏卓额头上，后者能够感到一丝丝精纯的纯阴之力正在进入他的身体。不是吧？有着御姐风范的女神老师，竟然也是处子之身？求推荐票！徐小柔曾经是燕京大学的高材生。如今担任文学院汉语言文学专业的辅导员，正值二十四岁芳龄，在苏卓这种十九岁小屁孩的眼里，徐小柔绝对妥妥的是熟女，御姐的代表。但没想到的是，对方竟然还是处子之身，这简直太难得了。要知道，一般的女生，特别是美女，经历过大学的洗礼之后，交过一个男朋友都算清纯的，从一个男朋友胯下转移到另一个男朋友胯下的，更是比比皆是。所以，此时的苏卓宛如发现了新大陆，看来要找厨子，也不一定非得去幼儿园预定，大学里也有吗？苏卓啊！老师知道你前段时间刚刚失恋，要不是这段时间忙，我早就找你聊聊了。失恋不能失智，知道吗？徐小柔十分温柔地说道：“哪里还是气场逼人的御姐女神，分明就是温柔可亲的邻家大姐姐。”本来苏卓想要说自己跟陈倩雅已经复合的事情，但是转念一想，要是说出来的话，徐小柔就不会再给自己做思想工作了，自己也就没有机会去享受女神老师的温柔了。徐老师，你说的这些道理我都懂，但是感情的事情，想释怀又谈何容易？于是。苏卓继续飙演技，顺便卖弄一下肚子里的墨水。曾经你跟我山盟海誓，说山无棱，天地合，才敢与君绝，又留下蜜语甜言，说愿得一心人，白首不相离。转眼间，却又告诉我不求天长地久，只求曾经拥有。哎，人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。不论如何，苏卓也算是真真切切的经历过失恋的滋味。此时娓娓道来，竟然真的有一番沧桑的意味。而徐小柔将这话听在耳里。心中无限的感慨，文学院学生虽多，但是还有几个人会古诗词。至于能用寥寥数语把那种美好中带着遗憾和无奈的感情表达的淋漓尽致的，就更是凤毛麟角了。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？苏卓，你这么有才华，那个女孩放弃你，只能说她没有眼光。徐小柔如此安慰苏卓，说道：“御姐女神老师什么时候这样表扬人过？简直是开天辟地头一遭啊！自信人生两百年，会当水击三千里，从哪里跌倒就要从哪里爬起来。”小柔老师放心吧，苏卓继续咬文嚼字般说道：“他还是十分享受被御姐女神老师表扬和鼓励的。这样吧，周末你来老师家，老师好好犒劳犒劳你，请你吃饭。”徐小柔越看苏卓越觉得顺眼，心想自己作为老师，在学生处在低谷的时候，有责任用春风化雨般的温柔让对方重新振作起来。虽然徐小柔也知道自己平时不怎么温柔，但是苏卓让他有了想要温柔的冲动。听到前半句的时候，苏卓眼珠子差点没掉出来，还以为御姐女神老师要用身体犒劳自己呢。听到下半句，才恍然大悟，原来是吃饭啊！好的，老师，我一定回去的。”苏卓欢欣鼓舞的说道，随即跟徐小柔告别，准备到机场买票，杀向藏州。苏卓，你要去哪？难道又想逃课？这节课是体育课，操场在那边。这个时候，徐小柔终于表现出了御姐的一面，把苏卓叫住，说道：“苏卓暗暗叫苦，心道今天去藏州的计划估计要泡汤了，只能乖乖的去上体育课。”此时，操场上正热闹非凡。体育课是必修课，这天东校区共有四个班级在上体育课。苏卓所在的班级上的是网球课，教学课已经上结束了。现在学生们正在体验和对练，加油，加油！网球场上人声鼎沸，似乎有两个男生正在进行 PK。阿卓，这几天你去哪里了？打你电话都没人接，我们差点就报警了，好像连徐老师都惊动了呢。王胖子见到苏卓，跑到对方身边，眉飞色舞般说道。张小小也走了过来，说道：“卓哥，谢谢你。”我爸爸现在当上了酒店大堂副经理，工资也涨了一倍。咱爸高升了，不过你谢安卓，这是和阿卓有关系吗？王胖子一头雾水的问道。张小小征得苏卓的同意之后，便把那天发生的事情简单说了一下。
。王胖子听了之后，整个人异常的兴奋，大呼小叫道：“阿卓，你当真是越来越霸气了啊！黄子阳都被你虐成了孙子，真是爽啊！那个什么陈倩雅，以后就等着后悔吧。”王胖子的嘴就如同是机关枪一般，刚说完，又兴奋至极的说道：“对了，看见网球场的那俩高大男生了没有？一个是体育学院的，叫杜少峰；一个是汽车学院的，叫顾松俊。两人都是如假包换的富二代，他们正在用网球决斗呢。你猜是为了谁？”为了谁？苏卓倒也忍不住来了兴趣。王胖子骂了一声，说道：“为了女神陈倩雅呀，谁赢了谁就能请女神吃饭。虽说陈倩雅负了阿卓，但终究是我们学院的女神。别的学院的男生竟然想来踩，简直岂有此理！”苏卓远远望去，果然看见了陈倩雅的身影。对方正皱着眉头坐在观众席上发呆。那陈倩雅同意了吗？班里男生没人管。苏卓皱了皱眉头，问道：“谁敢管啊？文学院本来就阴盛阳衰。”一开始倒是有陈倩雅的铁杆粉丝出头，不过被那体育学院的杜少峰一脚踹趴下了。王胖子手舞足蹈的描述道，整个人充满兴奋，仿佛踹趴下别人的是他一般。如今倩雅女神现在已经被我收入囊中，而且昨晚我们还差点发生点美好的事情。这俩家伙不是挖老子墙角吗？当真是岂有此理！苏卓自言自语的说道，随即迈步朝着 PK 现场走去。站在苏卓身后的王胖子一愣，拉着张小小跟在对方身后，惊讶万分的说道：“小小。”我没听错吧？阿卓说他又把陈女神收入了囊中。当苏卓到达 PK 现场的时候，整个现场正爆发出一阵热烈的叫好声。体育学院的杜少峰大获全胜，哈哈，我赢了！今天晚上陈倩雅女神将接受我的邀请，和我一起共度漫漫长夜。杜少峰得意的将手中的网球拍扔给了小弟，兴奋不已的说道，随即整理了一下略显凌乱的发型，迈步朝着观众席的陈倩雅走去。身后的小弟则齐齐喊道：“风少大获全胜，风少威武霸气！”风少抱得美人归，而汽车学院的顾松俊则一脸的郁闷，直接将球拍扔到了一边，朝地上吐了口唾沫。竟然输了，真是晦气！此时，观众席的上的陈倩雅则站起来说道：“真是无聊，我先走了。”倩雅，两个男神为你打了半天，你怎么能说走就走呢？我看那个杜少峰挺帅的，你要是不去，让给我啊！一名女生满脸花痴的望着走过来的杜少峰，说道：“就是啊，倩雅，错过了这样的帅哥，非常可惜呢。”不少女生也是满眼睛的小星星，虽然杜少峰的确很帅，但又怎能抵得上那晚苏卓万分之一的光彩？想到这里，陈倩雅脸露出一丝神望，巧笑嫣然的说道：“我已经心有所属了。”女神的倾城一笑，无疑又让周围众女生黯然失色，让众男生露出猪哥的表情。看见陈倩雅那迷死天下雄性动物不偿命的笑容 ，PK 失败的顾松俊更是垂头顿足。杜少峰还以为女神是对着他笑呢，一时间就更加的意气风发，整理了一下发型，就要迎上去。然而，对方刚走没几步，身后就传来一个带着些许轻佻的声音：“体育学院的家伙，你来我们文学院追美女，而且追的还是我老婆，经过我同意了吗？”说这话的人正是苏卓。周围顿时一片哗然，不少愤愤不平但就是不敢站出来的男生纷纷为苏卓点赞：“你小子谁啊？敢坏我们风少的好事，是不是活得不耐烦了？”不等杜少峰发作，对方的根本已经跳了出来，无比挑衅的看着苏卓说道：“意气风发的杜少峰回头看见苏卓。”脸上顿时就露出了冷笑，推开几个跟班，站到苏卓面前，像是看笑话一般盯着苏卓：“你小子是谁？我是谁？”苏卓想了想，随即说道：“我是倩雅宝贝的男人。”哈哈，杜少峰哈哈大笑起来，走到苏卓旁边，伸手戳着对方的胸口，冷冷的说道：“我本来只是想来你们文学院泡个美女回去，既然你站出来让我踩，那我不介意把你往死了踩。”旁边文学院的众人也只摇头，这苏卓貌似是被陈倩雅给甩了吧？就算是对方曾经真的占过女神的便宜。但现在大言不惭的自称女神的男人，岂不是自己把脸贴上去被别人打吗？然而就在这个时候，一个窈窕的娇躯突然扑到了苏卓的怀里，给苏卓投怀送抱的不是别人，正是陈倩雅。众人瞪大了眼睛，还有人揉了揉眼睛，只感觉自己是看错了。而盛气凌人的杜少峰更是脸都绿了。只是接下来还有更为劲爆的情节。老公，你怎么来了？陈倩雅投怀送抱之后，在苏卓嘴上轻轻的亲了一下。声音软腻的说道：“你你你住嘴！”杜少峰感觉要疯掉了，自己历经一番血战，终于击败了情敌。但谁成想，女神竟然投入了别人的怀抱，最终这个人哪哪都不如自己。旁观众人只觉得是做了个梦，甚至有人狠狠甩了自己几个耳光，才确定这貌似不是梦。怎么还想擦我吗？是来文的还是来武的？苏卓挽着陈倩雅纤细的腰肢，淡然的盯着杜少峰说道：“这个时候。”有小弟趴在杜少峰耳边小声说了一句什么，我记起来了，这小子就是当初盛传的吊丝宅男。当初我要不是没在学校里，早都带小弟弄他了。
。传说他后来打败过跆拳道红带的人，看来我不能跟他来武的。杜少峰心中一动，脑海中转过了几个念头，随即冷冷的说道：“我们就比网球，怎么样？你要是输了，今晚倩雅女神就要陪我吃饭。你先把你的咸猪手拿开。好，那就比网球。但是你放心，倩雅宝贝晚上要陪的肯定是我，因为你根本就没有赢的可能。”苏卓果断应战了。陈倩雅却是不快了，撒娇一般说道：“老公，为什么要跟他比？”为什么要拿人家当赌注？听见这番话，杜少峰想哭的心都有了。女神就连撒娇都如此动人，可惜是对别人撒娇。苏卓面露笑意说道：“放心吧，倩雅宝贝，你男人不会输的。”“嗯，我相信你。”陈倩雅就如同看偶像和英雄般看着苏卓，说道：“看着这一切，众人只觉得，就算太阳从西边出来，都比眼前的一切更符合逻辑。”“对了，倩雅宝贝，这几天我都没来上课，网球怎么打？规则是什么？”苏卓接过了一个网球拍，突然问陈倩雅道：“陈倩雅顿时大喊，老公，你不会打，没打过，但是你跟我说一下，就不会有问题的。”苏卓有些不好意思的如实说道：“只是此时他的力量、感知、反应等等都远超常人，就算现学现卖，至少也是奥运会水平。”哈哈，老子从初中开始打网球，高中参加过江北市的比赛，比一个门外汉跟我比，看我今天怎么把你虐得找不到东西南北。”杜少峰哈哈大笑道，目光火热的盯着陈倩雅。倩雅宝贝，别理傻逼，快点交给我。苏卓看都没看杜少峰，依旧怀抱着陈倩雅，说道：“你混蛋，你敢骂我傻逼！”杜少峰差点没气的跳起来。陈倩雅对苏卓言听计从，没有理会杜少峰，美眸转了转，耐心的讲解道：“就是别人打过来，地上碰一下，然后你再打回去，必须打在场内，打到场外的话就丢分了。”哦，明白，宝贝。苏卓又在陈倩雅脸上亲了一下，愕然道：“就是傻逼打过来，我再给他打过去呗，简单。”敢打我苏卓女人的主意，看我今天把她打成大傻逼！噗，杜少峰感觉自己直接要吐血而亡了。原本操场上苏卓的同班同学们还都在嘲笑对方的不自量力，但眼见之前耀武扬威的杜少峰在与苏卓的唇枪舌剑中被虐得一塌糊涂，不少人顿时心生赞叹。男生们无不汗颜，怪不得人家苏卓能够得到女神的青睐。相比于刚才他们一个个噤若寒蝉，对方霸气太多了。不少女生也突然觉得，其实苏卓还是挺有魅力的。当然，尽管如此，依旧没有人相信苏卓能够胜过杜少峰。毕竟，一个从初中就开始练习网球的专业选手，一个却是现学现卖的门外汉。而且，这几几节课他们都学习了网球，深知规则看起来简单，但是想在并不大的场地上接住一个从地面蹦起来的球，并不是那么容易的事情。特别是对于初学者而言，有时候明明看见球飞到眼球，但是偏偏就是会打偏。至于打中了之后再打回去，打出绝杀，对于初学者而言。就更是可望不可及的了。在众人的欢呼声中 ，PK 拉开了帷幕。小子，你等着，你得一分算我输。杜少峰满脸仇恨，紧紧的握着球拍，死死的瞪着苏卓。而杜少峰的那些小弟更是在一旁指指点点，哈哈大笑，等着看好戏。苏卓却是云淡风轻，单手持拍站在原地，若不是嘴上气吞万里如虎，俨然就是一副放弃了治疗的模样。小子，接球！杜少峰将球抛起，随即猛地挥拍，身体弯曲弹跳。让他的姿态十分优雅，不少女生难免又露出了花痴的表情。网球在半空中划过流畅的线条，飞越过拦网，落到苏卓旁边的地面后，猛地弹射起来。众人忍不住摇头，这苏卓连预判都没有，第一个球估计都接不住。王胖子等人唉声叹气，无不觉得这些天都牛逼哄哄的苏卓，这下估计要丢人了。杜少峰的跟班们更是已经提前大声欢呼了起来。然而，苏卓的脚下却如同装了个电动滑板车一般。身体倏然间往后滑动了一米有余，手中的球拍轻描淡写的朝着球一拍，啪，球飞了出去，竟然正好落在杜少峰的脚边。但是杜少峰原本以为自己已经必胜无疑，正准备迎接周围的欢呼声，却赫然发现球落在了他的脚下，在地上蹦蹦跳跳，就好像是在嘲笑他一般。至于原本正欢呼不已的跟班们，此时只感觉被一阵无形的耳光噼里啪啦一顿打脸。刚才是我失误，再来，八零电。输 w w w t x t 8 0 l， 哎，杜少峰咬了咬牙，狠狠将球击出。虽然对方拍球的力量很大，球飞出去的角度非常刁钻，但苏卓还是轻描淡写的将球接住了。来来回回数次，苏卓虽然无法反击和绝杀，但任凭杜少峰使出浑身解数，前者偏偏就是丝毫没有落下风。当然，众人也确定了，苏卓的确不会打网球，就算是会打，应该也只是会者皮毛，因为对方仅仅会接球。而且每次接到球，基本上都会打到对手身体附近。转眼间十几分钟过去了，杜少峰已然是满头大汗，不仅仅是因为消耗了太多体力，同样是因为对自己产生了怀疑。对手的确是要技术没技术
，要力量没力量，但自己偏偏就是拿对方没办法。就好像是一个大力士挥拳打在了棉花上，攻击力再强也起不到什么作用，反而容易闪到小蛮腰，从此远离女人，远离幸福。嘿，看你累得满头大汗，还不认输吗？再不不认输，我可要动真格了。等到苏卓发球的时候，他嘿嘿笑着说道。此时，众人看向苏卓的目光已经微微有些变化了。且不说对方球技如何，哪怕对方继续保持现在的势头，最终肯定也能以一比零的微小优势胜出。陈倩雅更是满脸崇拜的看着苏卓，那温柔如水的眼神，简直是要把众男生都给融化了。望见女神流露出的动人风情，原本就面红耳赤的杜少峰更是被彻底的激怒，咬牙道：“放马过来吧，我不信自己打不过你这个菜鸟。”那好，接球。苏卓将球抛弃，随即猛地扣腕挥出，嘣、嗯！一声压抑的闷响撕裂空气，在众人震惊的目光中。网球宛若火箭弹一般，瞬间掠过空气，骤然落向杜少峰前的地面。不少女孩子发出了惊呼。原来吊丝宅男看起来弱不禁风，实际上力量竟然如此之大。杜少峰大惊，双手握紧球拍，猛地朝着球拍去。砰！对方勉强将球拍出，但是虎口已经震得生疼，整个人更是被强大的反作用力逼得后退了数步。再来！苏卓身体挥洒自如，球拍在空中划过一道弧线，再一次与网球狠狠相撞。砰！网球再度如同发射的导弹。直击在杜少峰身前的地面之上，杜少峰的气势已然彻底衰落了下了去，脸上满是震惊之色，再次用尽全力将球击回去，两条手臂已经开始发抖。众人屏住了呼吸，网球赛变成了力量的对抗，真是前所未闻之事。眼见球再次飞过来，苏卓握紧了球赛，身体原地一个旋转，借助整个身体的力量，再次将球拍出。而这一次将球拍出之后，苏卓直接扔掉了球拍，冲到了女神陈倩雅身边，直接一个公主抱将对方抱了起来，说道：“我的公主。”为我欢呼吧！众人都觉得苏卓脑子秀逗了，比赛还没有结束就把球拍扔了，这和战场上把武器扔了有什么区别？这次网球以比之前更加恐怖的速度飞出去，而杜少峰用尽了全部力气，却没有成功将球击出，甚至对方手中的球拍都撞飞了出去，整个更是颓然的倒在了地上。我勒个去！莫非这苏卓天生神力不成？这简直就是狂拽炫酷掉炸天啊！怪不得人家能抱得女神归，女神也有需求嘛！男生们终于知道了苏卓能到女神芳心的秘籍，一直以为苏卓是吊丝宅男，没想到他这么有魅力。什么有魅力啊？是有力啊！怪不得陈倩雅会选苏卓，像这种长得漂亮、胸大、腰细、臀翘、腿长的女人，星号星号最强了。不管怎么说，以后陈倩雅肯定能幸福死啊！女生们则纷纷嫉妒起来。陈倩雅来，下课铃声响起，在众人各异的目光中，苏卓和陈倩雅并肩离开。陈倩雅小鸟依人般挽着苏卓的胳膊。亮瞎了一众路人的钛合金狗眼。苏卓前段时间刚刚和林清雅女神传出绯闻，如今再次和陈倩雅女神亲密同行，江北大学的论坛势必又要炸开锅。苏卓，就在这个时候，一个好听但音调颇高的女声从苏卓身后传来。这声音的来源正是苏卓和陈倩雅身后的林青山。此时，林青山怒发冲冠，他旁边的林清雅则面若冰霜，混血双胞胎校花齐齐现身，立刻吸引了无数人的目光。青雅女神。青山女神，你们好！苏卓回头看着混血双胞胎校花，笑道：“好什么好？好你个大头鬼啊！”林青山小宇宙直接爆发，怒气冲冲的到了苏卓身旁，质问道：“你，你和这个狐狸精复合了吗？你还我解清白！”这话一出，周围众人的眼珠子掉了一地。只要是智商值大于零的人都能听得出未来，苏卓这是脚踏林青雅和陈倩雅两枚女神，现在东窗事发了。这种劲爆新闻，如果发到江北大学论坛上。肯定又是把服务器挤爆炸的节奏啊！一时间，不少人已经拿出手机开始狂拍。苏卓大汉只能尴尬的对林青山解释道：“青山女神，我和倩雅的确是重归于好了，但是谈不上还青雅女神清白吧？虽说上次的事情自己是占了林青雅不少便宜，但自己当时也是为了救人啊！再说了，自己当时可是不该看的没看，不该摸的没摸，不该做的更是没做。”听见苏卓这样说，林青山更是如同点爆了的炸药桶：“你，你都把我解睡了！”还大言不惭地说谈不上清白，这话一出，其威力丝毫不亚于在江北大学投放了一枚原子弹。周围的哗然之声顿时如同潮水一般浩浩荡荡而来，竟然把混血校花女神睡了。倩雅女神肯定也没有逃脱他的魔爪。禽兽啊，渣男啊，这种人理应枪毙一百次，枪毙完之后还要鞭尸一百次。苏卓满脑袋的黑线，这林青山是猴子请来的逗逼吗？这个时候，林清雅迈步走上前来，目光冷漠的盯着苏卓。冷冷的说道：“你跟我们走一趟。”本来旁边的不少男生已经开始怀疑人生了，而陈倩雅接下来的话无疑更往他们滴血的内心补了好几刀。对不起，可能我之前跟苏卓分手，你们，你们中的某个成了苏卓的女朋友。
，但是没关系，我不跟你争正牌女友的位置，只要我们之间的关系能融洽。”陈倩雅十分真诚的说道。经历了那天的事情，她早已被彻底的征服，能够留在苏卓身边，已经是一种莫大的幸福。有没有搞错？女神竟然主动要给苏卓当小的，这个吊丝宅男何德何能？周围的男生已经不仅仅是怀疑人生这么简单了，就连人生观都被残酷的现实砸得稀巴烂。这下事情当真是大条了，估计哥们要成为全校男生的公敌了。苏卓已经哭笑不得了，只能劝说道：“那个三位女神，咱们还是找个地方说吧，在这影响不好。”你还知道影响不好吗？当初对我姐始乱终弃的时候，怎么不想影响了？林青山一副不依不饶的架势，苏卓无语，算是败给林青山这个姑奶奶了。青山，先不要说了，我们换个地方。林清雅似乎也觉得让林青山继续说下去要坏事，拉着对方准备离开。气鼓鼓的林青山则狠狠瞪了苏卓一眼，没好气的转身离开了。苏卓和陈倩雅则尴尬的跟在了混血双胞胎校花身后。最终，四人上了混血双胞胎校花的宝马 Mini， 一起离开了学校，留下一大波捶胸顿足的男生们。最终，宝马车停在了市中心一家 Coco 咖啡厅。下车后，林青山伸手拦住了陈倩雅，满是敌意的说道：“让我姐和苏卓谈，我们在下面等着。”陈倩雅却是丝毫不生气，点了点头，对苏卓说道：“苏卓，如果你爱林清雅，我会支持你的。”呃，苏卓只能是无言以对。等到苏卓和林清雅进了咖啡厅之后，陈倩雅，你脑子没问题吧？竟然会选择苏卓？林青山盯着陈倩雅，饱满的胸脯起伏不定。陈倩雅却是满脸的幸福表情，嘴角带着微笑说道：“老公，他是世界上最温柔、最霸气、最厉害的男人，我为什么不选他？喊老公，我配，牙都要酸掉了。”你不是把苏卓给甩了吗？林青山凌乱而又不解地问道。陈倩雅脸上露出一丝暗淡，悠悠地说道：“那是我一生中做过的最愚蠢、最后悔的事情了。但是我会用一生补偿老公，他让我做什么，我都不会拒绝。”林青山彻底的无语了，就跟看外星人一般盯着林青山，愤愤地说道：“苏卓这混蛋，该不会是把你洗脑了吧？你怎么这么愚昧，这么无知呢？爱情是自私的，难道你不想自己是心上人的唯一吗？我们在学校里都被称为女神校花。”难道你想多便宜了苏卓那个小坏蛋，大色胚吗？面对林青山一连串的质问，陈倩雅却是微微一笑，说道：“如果全心全意的爱一个人，就希望把全世界最好的都给他。我们一起当老公的女人，不是很幸福吗？”我们，我才不跟你我们呢！完了，你已经无药可救了。此时，原本如同斗鸡一般的林青山，算是彻底的泄了气。这陈倩雅已经被苏卓迷得神魂颠倒了，就算把天说破了也没用。这个时候，林青山看了一眼咖啡厅二楼，悠悠的叹了口气。在心中自言自语道：“姐，妹妹在世上的时间所剩无几了，希望苏卓最后选择的是你吧。妹妹能为你做的，只要这么多了。每天构思情节、码字，力求完美。兄弟们多多支持吧。求推荐票。Coco 咖啡厅环境十分优雅，进门是一个巨大的水池，里面有着小喷泉及种类各异的鱿鱼。冷艳逼人的林青雅女神迈步进入咖啡厅里，自然是吸引了无数的目光。立刻便有男侍者迎了上来，彬彬有礼的笑道：‘林小姐，您好，请楼上请。’”很明显，林清雅是这里的常客了。男侍者恭敬地引着两人到了二楼的一个小雅间，看着咖啡厅的装饰，苏卓暗暗点头。仅仅从装饰的逼格来看，这 Coco 咖啡厅的档次足够秒杀了江北大学的陆园咖啡厅了。林小姐，这位先生，请点单。男侍者微微颔首，将一本册子放在了桌上。林清雅目光望着窗外的车水马龙，倾城绝色的容颜上流露出些许的落寞，最终淡淡的说道：“两杯蓝山，加奶不加糖。”原本男侍者还在暗暗羡慕苏卓有艳福，竟然能追到林清雅这种倾国倾城的女人，此时却也忍不住感慨：林清雅都没有给苏卓点咖啡的机会，可见男方地位不是很高啊。果然，想要泡女神，总是需要牺牲点什么的。苏卓也意识到了这个严峻的问题。等男侍者离开之后，他本想跟林清雅嘴贫上两句，但是对方冷冰冰的气息，似乎让整个房间的温度都降低了下来。他到嘴边的轻佻话，怎么也说不出来了。这冷若冰山的女神让窒息啊！这么看来，林青山虽然古灵精怪。疯疯癫癫，但最相处起来，起码不至于这么拘谨。苏卓暗暗的摇头，在心里面这样想着，却见林清雅那美得冒泡的眸子转向了他。清雅女神，你找我过来是有什么重要的事情？苏卓率先开口，打破了沉默。林清雅就这样盯着苏卓，过了足足十秒钟之后，才突然开口说道：“你和陈倩雅已经和好了，对吗？”女神质问的语气让苏卓一愣，心想：该不会这如同天仙下凡的绝世女神，真的因为跟自己坦诚相对睡了一晚，就要以身相许了吧？对我和倩雅之前有一些误会，现在冰释前嫌，的确是和好了。苏卓只能如实说道。至于接下来的事情，只能见机行事了。林清雅绝美的脸庞上，神情又是瞬息万变，这无疑又让苏卓充满了煎熬，不知道女神接下来又要说什么。这家伙当真可恶！
刚刚要了我的身子，又跟别的女人走在了一起。但既然我心好心好于她的事情已经无法改变，就算质问对方又有什么用？只能将错就错，走一步看一步了。林清雅脸上在闪过无数复杂表情的同时，心里面也闪过千般思绪。最终，苏卓实在受不了小雅间里的压抑氛围，刚要开口说话，却见林清雅再度将如同冷冽清泉般的眸子转向了他，声音却是细若蚊音说道：“娶我？什么？”苏卓还以为自己出现了幻听。就在这个时候。之前的男侍者端着咖啡走进了小雅间，对方显然也被这颇有冲击力的消息震撼了一把，脚下一个没踩稳，一时间人仰咖啡翻。抱歉，抱歉，我立刻给两位换新的。男侍者尴尬而又慌乱的站起身来，收拾好杯子碎片，退了出去。我不管你们是否和好，但我要你娶我。这一次，林清雅更是俏脸微微红润，仿佛能够滴出汁水来，声音也是小的机不可闻。苏卓依旧怀疑自己听力是不是因为练功出现了什么问题，刻意的朝林清雅靠了靠，一本正经的问道。倩雅女神，你大点声！我觉得自己应该是出现了幻听，是个混蛋，他肯定是故意的。林清雅都忍不住在心里面飙脏话了，脸上的红晕稍稍褪去，整个人也再度恢复了冷漠。你没有幻听，我说让你娶我，对，就是领证结婚。吧嗒，苏卓直接掉到了咖啡桌下面。当然，这里面有演戏的成分在内，但却生动的表现了苏卓同志的震惊之情。林清雅心中万分气急，难道自己是恐龙吗？自己主动提结婚，服务员吓得摔倒。苏卓也摔到了桌子底下。苏卓，你快点起来，告诉我你的想法，你愿不愿意？林清雅恨不得一脚踩在苏卓头上，却恰好意识到自己正穿着裙子，忍不住就夹紧一对白玉般的美腿，嗔怒道：“你这个无赖，快点起来！不会连被这混蛋夺了清白都接受了。”此时被对方占点便宜，林清雅也就很快的释然了。这个时候，男侍者重新拿了两杯咖啡进门，看见苏卓趴在桌子下面，而林清雅更是捂着裙子，一副被占了便宜的样子。男侍者无疑又被刷新了三观，连忙放下咖啡，便匆匆忙忙的退了出去。等会，让我先喝口咖啡压压惊。苏卓重新坐回到了桌子上，小啜了口咖啡之后，才语重心长的对女神说道：“青雅女神，你这也太草率了点吧？那天我是为了帮你除去身体里面的阴阳逍遥散，不都不说并不记一吗？你看看你是不是在考虑考虑冲动是魔鬼啊？”林清雅却是不假思索的摇了摇头，说道：“我不需要考虑了，反正你也知道，我的家庭在逼我接受庄天豪，与其嫁给我讨厌的败类。”不如嫁给你，毕竟我的第一次给了你。吧嗒，苏卓又一次掉到了咖啡桌下面。这一次是真真掉下去了，绝对不是演戏。林清雅连忙捂住自己的裙子，大怒道：“你，你给我起来！”苏卓一脸复杂情绪的艰难坐起来，苦着脸说道：“清雅女神，什么叫把第一次给了我？你不会以为我那天把你那啥了吧？我真没有。天地良心啊！我苏卓可不是趁女神之危夺女神之身的人啊！”眼见苏卓说的自己比窦娥还冤的样子。林清雅心中失望至极，那一夜沾染了梅花的床单就在自己柜子里，这家伙竟然还死不承认，这是要吃干抹净拍屁股走人吗？我不想跟你讨论那个问题，那样只能让我更加痛恨你。我问你，我要跟你结婚，你愿不愿意？回答我！林清雅的脸色彻底的寒冷了下来，逼问道：“不愿意，清雅女神，你也看见了，我和陈倩雅破镜重圆了。虽然我承认你比她更漂亮更出色，但是我这样做对她不公平。”苏卓十分无奈的解释道。试图劝说这个冲动的女神，啪！林清雅伸手狠狠拍在了桌子上，随即拿起没喝一口的咖啡，直接泼到了苏卓脸上。苏卓，我恨你，我会让你后悔一辈子。林清雅的脸上满是绝望与决绝，美丽的双眸中噙着泪水，竟然走到雅间的窗台，踩上了落地窗的栏杆，就要纵身跳下去。苏卓伸手抹了抹脸上香味浓郁的咖啡，正想着幸亏咖啡不是很烫，不然估计自己都要毁容的时候，映入他眼帘的便是林清雅踩到栏杆上。准备跳下去的场景，筑基期的修为在这一刻得到了淋漓尽致的发挥。苏卓的身体离开原地，化作一道残影，一把抓住了林清雅，将对方从栏杆上拉下来，搂进了自己怀里。混蛋，你放开我！林清雅奋力的挣扎着。清雅女神，你有着普通女人整容十次都换不来的绝世容颜，有着她们锻炼十年都比不上的姣好身材。再说你家世显赫，追求者足以排到火星，为什么要想不开跳楼呢？苏卓将林清雅紧紧的抱住。满头大汗的说道：“林清雅也发现自己再怎么挣扎也是徒劳无功，绝美大脸蛋红扑扑的，质问道：‘你到底娶不娶我？’”苏卓彻底凌乱了。虽说自己逆袭白富美已没有悬念，但还没到让林清雅这种极品女神逆推的地步吧？清雅女神，你就这么想嫁给我？此时与林清雅近距离接触，感受着对方柔弱无骨的身体，闻着对方身上淡淡的诱人芬芳，看着对方那犹如天仙般的容颜，苏卓觉得，如果不是已经跟陈倩雅破镜重圆。自己果断就把林清雅拿下了呀！你要是不答应，就放开我，不然我等下还会跳下去。林清雅感受到苏卓的手臂紧紧扣住她柔软的腰肢
，搂在他平坦的小腹上，这个混蛋粗重的鼻息正喷在他敏感的玉背上，整个人身体发软，但声音却是异常的倔强。好好，我同意，你可千万别再做傻事。苏卓算是被林清雅彻底的惊到了，哪里能想到这里混血美女这么刚烈？林清雅娇躯微微一颤，她如何不知道结婚是一辈子的事情？但性格使然，她已经决定的事情，无论如何也不愿意妥协。那好，你放开我，去那里坐好。林清雅红着脸说道，意识到两人无缝贴合的姿态有点暧昧。两人重新到了座位上坐下，林清雅从桌子上抽出了纸巾，帮助苏卓擦去了脸上残留的咖啡。少女迷人的芬芳萦绕四周，女神白皙水嫩的小手在眼前晃动。苏卓有些恍然如梦，这可是近似于完美的女神啊，竟然要嫁给自己吗？清雅女神，有件事咱可得提前说好，我可以跟你领证，但是不能因此放弃陈倩雅。等到林清雅在座位上坐下来，苏卓开门见上的说道。虽然这样对陈倩雅不公平，但也没有别的选择了。至于陈倩雅能不能接受，那都是后话了。没关系，反正我是正房，有压力的应该是他。林清雅又恢复了冷艳的姿态，想喝咖啡，看见空空如也的杯子，才想起咖啡都泼在苏卓脸上了。苏卓又是一阵凌乱，接着说道：“还有，我们根本没到法定结婚年龄，根本领不了证。我觉得我们可以先处一段时间看看，没达到法定年龄没关系，我能够搞定。”林清雅双手交叉在裙摆上。声音依旧十分的冷冽。此时，苏卓终于回过未来，狐疑得望着眼前的女神，几分古怪的问道：“倩雅女神，你非要让我娶你，该不会是有什么目的吧？”“没错，之前我让你扮演我男朋友，这次是要你扮演我的老老公。”微微沉默了一下，林清雅虽然依旧面无表情，但声音中已经带着几分不好意思。“扮演，也就是说假结婚？”苏卓顿时无语了，这混血女神也太会玩了吧，把婚姻当儿戏啊！这是，可以说是假结婚。但也不能完全这样说，林清雅面色平静地说道：“从沙发上拿起淡黄色亮片小包包，拿出两张打印好的协议，放到苏卓面前，说道：‘你自己看吧。’”苏卓将目光移向协议上面的文字：“结婚协议。”苏卓和林清雅两人协议结婚，协议有效期两年，协议期内男方义务：一，在需要的时候，男方要扮演好丈夫的角色；二，男方要尊重女方，不得强吻女方，更不能有进一步的行为；三。男方不得干涉女方的私生活。四、女方可根据实际情况增加相关条款。二、协议期结束后事宜。协议期结束，若两人产生感情，结婚生效；任何一方提出离婚，则结婚无效。这不还是演戏吗？苏卓看完协议之后，无奈的说道：“要不是刚才林清雅以死相逼，他早都直接拒绝了。此时却只能耐心的说道：‘清雅女神，你想摆脱庄天豪，不一定非得假结婚啊。我要想过家族这关，除了结婚，没有别的办法。’”林清雅却是坚决的摇了摇头，伸手指了指协议，说道：“再说，我们这也不叫假结婚。万一两年后我们都对彼此满意，婚姻就是有效的。”说着，林清雅抽出一支钢笔，递给苏卓，定睛盯着对方说道：“既然你刚才答应了，就别反悔。还有，那天晚上的事情，难道你不觉得为自己的行为负责吗？我刚才是答应结婚，但是你也没告诉我是协议结婚啊。至于那天晚上，哥们除了抱着你，真的什么也没做啊。还有，怎么全是男方的义务啊？”苏卓心中有苦说不出，生怕林清雅一冲动又去跳楼，只能把苦水往肚子咽，拿过协议来，刷刷签上自己的名字。林清雅脸上的冰冷之色终于稍稍缓和，又在协议上签上自己的名字，递给苏卓一份，另外一份则细心的叠好放在小包包里，说道：“可以走了，我们去领证。”苏卓虽然无奈，但白纸黑字都签了，反悔是不可能了。当然，能跟混血美女领证，不知是多少江北大学男同胞们梦寐以求的事情，更何况……自己还有转正的机会，两人刚出门口，林青山便迎了上来。不等林青山说话，林青雅已经开口道：“去民政局。”我就说嘛，我姐一出马，苏卓这个小色胚肯定被迷得神魂颠倒，当场缴械。林青山顿时春光满面，又朝着苏卓头去个警告的目光：“算你有良心。”粉红色的宝马 mini 发动，朝 JC 区民政局驶去。混血双胞胎姐妹坐在主驾驶和副驾驶上，苏卓和陈倩雅则坐在后驾座上。陈倩雅。苏卓马上就要和我姐领证了，我劝你还是知难而退吧。迫不及待的发动了车子，林青山没有好气的对陈倩雅说道。苏卓满脑袋的黑线，心想可不能凉了倩雅妹子的心，连忙说道：“倩雅，有时间我再跟你解释。”老公，你不用解释，只要你幸福快乐，你做什么我都会支持你。陈倩雅小鸟依人得靠在了苏卓的怀里，声音柔柔的说道：“呃，苏卓也是一阵无奈，只能伸手拍了拍陈倩雅的后背以示安慰。林青山无疑又不淡定了。没有好气的警告道：“你们两个能不能不要这里秀恩爱？等一会儿领完证，你们两个可就是婚外情，搞外遇，知道吗？”
。林清雅心中却是掀起了不小的波动。虽然她选择和苏卓结婚，甚至不惜以死相逼，但那是形势所逼，是迫不得已。而这个陈倩雅，完全就是一副被彻底征服的样子。而林清雅如何也看不出，苏卓身上有着什么彻底征服女人的资本。当然，她也不想理会这些事情。毕竟他和苏卓只是协议结婚而已。车子很快开到了 JC 区民政局。这天并不是黄道吉日，婚姻登记处的新人并不是很多，因为两人的年龄都还没有达到登记结婚的年限，因此林清雅事先都找好了关系。有时候规定和制度是一码事，但实际操作又是另外一码事。不管是体制还是系统，都是有漏洞的。填好一系列表格之后，两人进了拍照的办公室，很快在座位上坐定。女摄影师调节了一下相机，随即笑着对两人说道。两位，亲靠近一点，这样才会在镜头里也会显得亲密一些。想到自己就这样把证领了，苏卓心中有些感慨。但既来之，则安之。未来如何，谁都不知道，过好当下才是最重要的。于是他毫不犹豫地伸出手来，将林清雅揽进了自己怀里。林清雅心中闪过一丝异样的感觉，并没有反抗。我工作了二十多年，今天是我拍的最满意的一次。小伙子，你能找到这么漂亮的媳妇，真幸福。”女摄影师无比感慨地说道。将照相机递到了两人的面前，照片上苏卓和林清雅紧紧地靠在一起，两人脸上都带着微笑，一切显得无比美好。谢谢你，林清雅站起身来，说了声谢谢，便拉着苏卓离开了。然后便是宣誓的环节，两人举起拳头，读完了卡片的结婚誓词。最后，两人各自拿到了一个本红本本，不过苏卓没包，林清雅代为管理了。没想到啊，我苏卓第一次宣誓就宣了假誓，幸亏今天是大晴天，不然说不定一出门就被雷劈中。苏卓拿着结婚证，玩笑道：“林清雅却是面色一冷，说道：‘我不管你是真的假的，一会儿你跟我一起回家，最好不要露馅。’不是吧？还要回家？”苏卓有些措手不及。林清雅点点头，说道：“当然，不然我找你领证干什么？就是为了让他们看到我的决心。还有，庄天豪今天也在我家做客。”苏卓算是彻底的了然了，自己跟林清雅领证，成了对方法律意义上的丈夫，其实说白了还是挡箭牌而已。算了算了，只能认了。谁让我那晚占了女神的便宜呢？苏卓在心中这样安慰自己。殊不知，在林清雅看来，苏卓何止是占了她的便宜，而是掠夺了她的第一次。不过想到庄天豪，苏卓的目光中却是露出一丝冷意来。上次对方找杀手来刺杀自己的事情，是不是应该跟对方算算账了呢？宝马 mini 里面，林青山把两张结婚证都要了过来，高兴的不要不要的，就好像结婚的是他自己一样。哎呀，姐、姐夫，你们笑得好幸福啊！林青山大声说道。这话明显是说给陈倩雅听的，但陈倩雅却是丝毫不在意，凑上去看了一眼，随即满脸温柔的对苏卓说道：“老公，你拍得很帅。”苏卓只能再一次无奈，而林青山则彻底崩溃，他决定了，有时间一定要审问苏卓一番，对方是不是给陈倩雅下了新号新号汤。林青雅则怪异的看了陈倩雅一眼，心里突然就有些不是滋味，自己是对方的合法妻子，叫对方老公的却是别的女人。但是很快，他又在心里提醒自己。我跟他只是协议结婚，我怎么会喜欢上他？当陈倩雅得知林清雅要带苏卓见家长，只能恋恋不舍的离开。只是陈倩雅下车前跟苏卓吻别，显然又将林青山的小炸药桶点燃了。宝马 mini 一路前行，进了城郊交汇处的海边别墅群——观海云天。观海云天是江北市的高档别墅区，里面大多数都是带花园和游泳池的独栋别墅，能在其中居住的自然非富即贵。我这是泡上了白富美啊！苏卓立刻就感慨了起来。林清雅直接无视了苏卓的话，低头想着什么，而林青山回头看着苏卓，骄傲的说道：“能得到我姐的青睐，是你上辈子修来的福分，所以我劝你抓紧时间和陈倩雅断绝关系，划清界限，从此一心一意对我姐。”苏卓算是发现了自己还是保持沉默的好，这林青山的小嘴就跟机关枪一般，着实难缠。苏卓，我们两个领证，我父母可能会接受不了，还有庄天豪，到时候你少说话，看我眼色行事就行了。这个时候。林清雅脸上流露出一丝紧张情绪，对苏卓说道：“见机行事吧。”苏卓却是淡淡的说道，并没有感到太多的压力。如果是以前，面对这种住数千万别墅的富贵人家，苏卓或许会没有任何底气。但是现在，他完全有着目空这一切的实力。他已经深刻认识到一个事实：不管是权势、地位还是金钱，在实力面前都将显得苍白无力。所以，那天面对血狼、面对杨红了化作的厉鬼，不管是马三还是陈德海，他们只能闭目待死。而自己却能一举杀之，所以马三等人才恭恭敬敬地献上了四千万和一套比之观海云天更加高档的别墅。停好车子之后，三人进了客厅。偌大的客厅里面，西装革履、风度翩翩的庄天豪正在和一对中年夫妇谈笑风生。
。这对中年夫妇正是混血双胞胎姐妹的父母林海天和张玲。林海天身穿朴素的衬衣西裤，据说是华夏和米国混血，面容英挺。虽然在家比较放松，但上位者的气势却格外逼人。张玲一副居家打扮，则是华夏、岛国与雪国三国混血，能生出美貌如花的女儿，哪怕已近中年，依旧典雅性感，好似冻龄女神。清雅和青山，你们终于回来了。庄公子都等半天了，看见两个漂亮迷人的女儿，张玲满面春风的说道。待看见穿了深修闲服的苏卓，脸上不由得露出一丝疑惑，问道：“这位是？”庄天豪双眸中早已爆发出一阵金光，但对方城府极深，依旧面色如常，就连坐在沙发上的姿势都没有变。快要渴死了！林青山跑到茶几旁，倒了一大杯茶水，咕咚咕咚灌了下去，完事还舔舔嘴唇，感叹道：“爽快。”林海天皱了皱眉头，不悦的说道：“青山。”你都已经成年了，不要再这么疯疯癫癫了。我跟你说了多少次了？随即，林海天将目光转向了林清雅，脸上露出一个笑容来，问道：“清雅，这位是你的同学吗？都快请坐吧。”相比于林青山，林海天更加喜欢林清雅。两个女儿长相虽然相差无几，但是追求林清雅的青年才俊无疑更多。例如红源集团的继承者庄天豪，就是这些青年才俊中的佼佼者。这是苏卓，我的男朋友。林清雅声音冷淡而又倔强地说道。叔叔好，阿姨好，苏卓十分礼貌的说道。整个客厅一片寂静，气氛变得怪异异常。林海天和张玲的脸色都变得十分难看，庄天豪更是脸色巨变，拳头紧紧的握了起来，就连指甲都勾紧了。肉里，之前在宴会上，他被苏卓虐的一幕历历在目，那是他一生中最为丢脸和狼狈的时刻。他恨不得将苏卓千刀万剐，而他没想到是自己雇佣的淬体武师杀手，在苏卓面前竟然完败。这还不算。那天他给林清雅下了阴阳逍遥散，如果没有男人跟对方发生关系，对方必死无疑。当时是苏卓带林清雅离开的，而林清雅也没有香消玉殒。很显然的是，自己梦寐以求的女人被苏卓喝了头汤。所有的事情联系到一起，庄天豪想要让苏卓从这个世界上消失的想法，无疑更加强烈了。清雅，我一直以为你是懂事的孩子，没想到你做出让我如此失望的事情。林海天猛地从沙发上站起身来，情绪十分激动，目光转移到苏卓身上，说道。我不管他是谁，你们两个的事情我不同意。张林也叹了口气，歉意的对庄天豪说道：“庄公子，没想到会发生这样的事情，我们对不起你。”庄天豪努让脸色保持平静，彬彬有礼的说道：“张姨严重了，这个苏卓是江北大学的学生，从小被爷爷奶奶带大，我相信青雅只是跟他玩玩，父母之命媒妁之言，青雅肯定会懂事的。”林海天听见庄天豪的话，无疑更加愤怒了。女儿带回来的男朋友，从小被爷爷奶奶养大，极有可能就是没父没母，家里更不可能有什么背景。与自己的得意人选庄天豪差着十万八千里，爸妈，你们不是都希望女儿幸福吗？女人只有跟自己喜欢的男人在一起，才会有幸福啊！林青山却是站出来发声了，振振有词的说道：“闭嘴，你懂什么？”林海天大怒：“经济基础决定上层建筑，像这种毛头小子，心无大志。不过是想要傍上我们这样的家庭，好少奋斗几十年，都不用说了，我跟你妈不同意。”林清雅没有多说，从包里取出两张结婚证，放在了桌子上。因为主角是吊丝逆袭。且本身带点搞笑风格，所以一开始主角不会那么杀伐果敢。第一卷结束后，主角会因为一次大事件而发生彻底改变。看着茶几上两个小红本本，林海天、张玲以及庄天豪的目光顿时都凝固了下来，充满着不可思议。最终，张玲用颤抖的手拿起两张结婚证，当看见结婚证上的照片和名字时，整个人眼前一黑，差点没晕过去。林海天仅仅是瞥了一眼，双眸顿时瞪大更大，之前的从容荡然无存，怒道：“你这个孽障，你！”你想气死我？庄天豪则连忙上前，笑道：“林伯父，不要激动，清雅还年轻，难免叛逆。再说人总会犯错的，让我跟他好好谈谈。”庄天豪说着，看了一眼面无表情的林清雅和一脸轻松的苏卓，眸子深处闪过一丝痛恨，暗暗的想：“林清雅，你以为用结婚的方式就能摆脱我吗？无论如何，我都会把你搞到手。等把你玩够了，再把你送到阴阳鬼宗试药，让你生不如死。”林海天听见庄天豪的话，脸上却是露出几分欣喜，连忙对后者说道。庄公子，我们林家对不起你啊！对了，他们两个根本不到结婚年龄，就算有了结婚证，也没有法律效力。林清雅想到庄天豪种种见不得人的劣迹，特别是给他下药事情，目光之中充满了厌恶，有些失控的说道：“我已经选择了苏卓，一生都会追随于他。没有这张结婚证，我也是他的女人。”庄天豪心中早已恨不得杀人了，但还是装作不以为意的样子，笑道：“清雅，我知道你一直排斥我，但是真正的爱情并不一定是一见钟情。等你嫁给我，你就会发现，你的选择是正确的。”听见庄天豪的这番话，林海天和张玲自然都颇为感动，不约而同的劝说道：“清雅，你应该庆幸庄公子有宽广的胸怀，你快点跟庄公子道歉。”
这几天我们两家就把亲事定下来，把亲事定下来，为了你的林氏集团吗？林清雅脸上露出一个冷笑来，随即又将冷冷的眸子转向庄天豪，你何必假惺惺的在这里装正人君子？难道你以为我没看清你的丑恶面目？你，你简直要气死我！林海天终于彻底失控，抬起手来朝着林清雅打去，爸爸不要！林青山顿时不干了，林清雅却是一副哀莫大于心死的模样，默默的闭上了眼睛。这时。一只有力的手伸出，轻易的抓住了林海天的手腕。一直处于被忽略状态的苏卓终于开口了：“嗨嗨，那个林叔叔是吧？从法律意义上说呢，青雅已经是我的妻子了，所以我不允许你对她动手。”林海天早已恼羞成怒，猛地将手往回抽，恨恨的道：“你算哪根葱，也敢在我们家撒野？”不过林海天却震惊的发现，苏卓的手就如同一把铁钳，他用尽全部力气，却抽不出分毫。林清雅心中无比失望，她的父母。所谓的豪门贵族，商海精英，为了集团利益，不惜逼女儿嫁给不愿意嫁的人，此时此刻更是没有丝毫风度可言。最后，还是张林给林海天使了个眼色，说道：“海天，我们先不要冲动，坐下来好好谈谈。”林海天顿时会意，自己越是反对，越是会起到反作用。最好的办法，无疑是让苏卓知难而退。毕竟，他们这样的大家族，想让一个没有背景的年轻人低头，实在太简单了。你叫苏卓是吧？林海天盯着苏卓问道。苏卓一脸从容，笑道：“是的，林叔叔。”林海天心中纳闷，不知道眼前的年轻人哪里的底气，难道是在装腔作势？按照道理来说，年轻人有婚姻的自由，但我们华夏毕竟自古就讲究门当户对。林海天先来了断开场白，随即开门见山的说道：“我们林家虽然算不上家大业大，但林氏集团总资产也有三十亿，至于庄公子家的宏源集团，则有近百亿资产。不知道你以后要继承什么产业，未来有什么打算？”说到最后。林海天已经有些盛气凌人了，他觉得此时换做任何没有背景的人，气势上都会短上几分。庄天豪也不自觉地朝着苏卓投去了得意而又挑衅的目光。他深信，不管这个苏卓多么能打，两人根本就不是一个重量级的对手。我没有什么产业可继承，至于未来做什么，现在还没想好。苏卓如此说道，心里却暗暗道：以后哥们自然是要在修仙道路上大步前行。你们引以为傲的一切，对我而言唾手可得，随手可破。而且，金钱、权势。地位那都是外物，唯有真正的实力才是属于自己的。换言之，没有足够的实力，就是有了金钱、权势和地位，也未必能保住。林海天想笑，却努力控制着自己的情绪，追问道：“这么说来，你一无所有了？那你凭什么能给我女儿幸福？”苏卓想了想，十分认真的说道：“就凭一颗爱她的心。”这次，林海天终于笑了出来：“爱她的心，小伙子，你说的那是童话世界里的爱情，现实中的爱情是需要面包的。”假如以后清雅继承林氏集团，集团出现动荡，产业发生危机，一颗爱他的心能提供几十亿的资金，还是度过难关的策略？张玲也是暗暗摇头，有爱是幸福的，但是饿着肚子去爱，那还叫幸福吗？林清雅和林青山也暗暗着急，忍不住就将自己放在苏卓的位置上，都觉得接下来说什么都是死路一条。庄天豪更是连笑的都懒得笑了，他几乎已经确定苏卓不过就是一个头脑简单、四肢发达的舞者而已，对方想做他的情敌和对手还远远不够。前面说过，宏源集团华夏前百强，已经修为省内前十强。一开始的对手还是设定的弱一点。男人，难道不应该让心爱的女人生活在童话中吗？就在客厅里的几个人以为苏卓无话可说的时候，对方再度语出惊人。没有给任何人说话的机会，苏卓直接站起身来。不管是什么原因，青雅选了我，我就要让她永远生活在童话之中。我没法给她提供几十亿资金，没法给她锦囊妙计，但是她春风得意时，我会陪她一起笑。他颓唐失意时，我会陪他一起哭，会亲手为他擦去泪水。他是天之娇女也好，是亿万富翁也罢，是穷困潦倒也好，是走投无路也罢，我都会把他留在身边，都会守在他的身边，不离也不弃。因为林清雅是我的女人，我会永远让她生活在童话世界里，哪怕全世界都背叛了她，我也会站在她的背后背叛全世界。苏卓一口气说完，抑扬顿挫，饱含深情，就连《泰坦尼克号》中的台词都逊色几分，让他的演讲生涯又达到了全新的高度。哇塞！姐夫，你说的简直太好了！我为你点三十二个赞，我自己都快爱上你了。林青山从沙发上跳了起来，激动不已的说道。张玲的目光变得痴痴的，心中也是五味杂陈，眼角微微有些湿润。苏卓的身后传来一阵阵压抑的啜泣声，却是林清雅控制不住自己的感情，放声哭了出来。这些天，混血女神的心里一直都充满委屈和苦楚。此时，苏卓豪动人的誓言，无疑瞬间触动了林清雅心中最柔软的角落。让他仿佛找到一个可以依靠的温馨港湾。不等苏卓反应过来，泪流满面的林清雅
就扑到了他的怀里。等苏卓顺势抱住那柔弱无骨的娇躯，嘴唇却已经被两片冰凉柔软的唇瓣霸占。我乐得擦擦擦，女神竟然主动献吻了。梦寐以求女人当着自己的面和别的男人亲热，庄天豪眼中差点没喷出火来。啪！林海天再次暴怒，手狠狠的拍在了茶几上，一派胡言。花言巧语，无稽之谈，无耻之极。宝贝，等会，我还没说完呢。苏卓拍了拍混血女神柔美的脊背，紧紧用一只胳膊搂着对方，声音开始变得慷慨无比。同时，一颗爱他的心会努力为了他去变强，努力站在你们无法企及的高度。我不但会保护好清雅，让她生活在童话中，我还会为了她站到世界之巅，让她陪我一起感受万丈荣光。或许，如果仅仅从苏卓说话的内容来评判，会觉得对方在吹牛说大话。但是此时，对方身上却散发着自内而外的自信气质和几乎让人窒息的强大气场。会让人觉得对方距离他所说的一切其实并不远，就连林海天也被深深的震撼住了。但是很快，对方哈哈大笑起来，真是豪迈狂妄的誓言啊！但是年轻人，你可否知道自己和世界巅峰的差距？信誓旦旦、信心百倍的年轻人，我见得多了，但是又有哪个不是在现实面前撞得头破血流？我不知道你的底气来自于哪里，但是我想告诉你的是，脚踏实地永远比仰望星空来得更实在。别说是站在世界之巅了。你白手起家，就算奋斗十辈子，也不可能超过林氏集团，更遑论宏源集团。苏卓没有立刻回话，悠远的目光透过窗户看向了天边。看来自己得尽快动手赶往沧州，取回师傅留在那里的宝贝了。林海天，你看清我，耻笑我，又如何知道我手里握着什么样的底牌，掌控着什么样的力量呢？林海天，既然你断言我奋斗十辈子也赶不上你们的步伐，我们打个赌如何？苏卓面色平静，盯着林海天说道。虽然苏卓刚才说的慷慨激昂，但在林海天看来，对方依旧是语言上的巨人，行动上的矮子，不由得冷笑一声，不屑道：“打什么赌？赌你奋斗十辈子也不可能超过林氏集团，更遑论宏源集团吗？问题是，你有十辈子吗？一万年太久，只争朝夕，不用十辈子，半年足矣。”苏卓丝毫不惧对方的冷眼、轻蔑和嘲讽，淡淡的说道：“半年，哈哈，你们听见了没有？他说半年就要超过我们林氏集团和宏源集团。”林海天仿佛听见了世界上最大的笑话，近似于无语的看着苏卓。年轻人，你确定你的脑子没有坏掉？你确定你的话是经过大脑思考之后说出来的？华夏首富曾经说过一句话：先定一个小目标，比如先挣他一个亿。但这句看似是心灵鸡汤的话，却遭到不少年轻人的诟病。白手起家的人想挣一个亿，那简直比乞丐幻想吃一顿满汉全席还要遥远。张林微微摇头，这个年轻人根本不知道天高地厚。完全就是象牙塔中没有经历过风吹雨打的幼苗，当真正见识到这个世界的险恶，才会知道自己当初是多么的幼稚。这样的男人，就算是没有庄天豪，也绝非自己女儿的良配。林青山惊得张大了小嘴，虽然很想赞叹一番苏卓的霸气，但是这霸气实在有些无厘头。哪怕几十亿的集团，那都是一代人甚至几代人的汗水和努力铸就的，哪能用半年时间达到？林清雅心中叹了口气，半年时间超过林氏集团和宏源集团。就算是让卢省首富白手起家，也不可能做到啊！怎么？难道林董事长不敢跟晚辈打这个赌？苏卓面色丝毫不变，反问道。林海天看了庄天豪一眼，明显想要征求对方的意见。庄天豪冷笑着对苏卓说道：“你要是输了呢，怎么办？这是女婿和老丈人之间打赌，跟你有半毛钱关系？”苏卓没好气的说道：“你！”庄天豪差点吐血，林青山则捂着小嘴，扑哧一声笑了出来。看见庄天豪吃瘪的样子，林清雅心中也有些好笑，想为苏卓点三十二个赞。林海天皱了皱眉头，盯着苏卓说道：“那好，我就给你半年时间。如果你输了，你要跟清雅离婚，然后清雅跟天豪结婚，可以。但是如果我赢了，我和清雅希望能得到你们的祝福。”苏卓毫不犹豫地说道。林清雅心中却是一急，在他看来，苏卓是不可能赢的，心里只能嗔怨苏卓为何要如此嘴硬。看来自己之前嘱咐对方不要多说，对方都已经抛到了脑后。清雅。你有什么意见？林海天恢复了平静，也再度恢复了那种运筹帷幄的气场，深深吸了一口气。林清雅冰冷的说道：“我当然支持苏卓，我愿意跟他同舟并济。如果我们失败了，我愿意承担结果。不管如何，就算最终的结果是失败，至少也有半年的时间可以拖延。”林清雅只能在心里面寻求一丝安慰。“庄公子，你什么意见？”林海天最后问庄天豪道。庄天豪脸上露出绅士的笑容，说道：“我自然愿意等，好事多磨嘛。我相信最后清雅。”一定会给出正确的选择。与此同时，对方目光中闪过一丝不易觉察的阴翳。既然你们愿意玩，那我就陪你们慢慢玩。我会让你们血本无归
，一事无成。那好，宿主，今天我林海天就跟你打这个赌，今天是十月十九日，明年五月十九日，一切见分晓。林海天盯着苏卓，一字一句的说道，随即又将目光转移向了林清雅。清雅，你们必须是白手起家，林氏团将不会给你任何的帮助，除了你的生活费。既然林氏集团有危机，生活费我也不需要，我能够养活自己。林清雅冷艳绝美的脸蛋上露出一丝倔强。我还要上课，先走了。说着，对方将桌上的结婚证收起来，就要转身离开。林海天脸上阴晴不定，坐在沙发上没说一句话。张林则叹了口气，起身把女儿送到了外面，拉着林清雅的手说道：“清雅，你也不要怪爸妈，你也知道，回归林家本宗一直是你爸的愿望。如果一年之内得不到庄家的资金支持，林氏集团必将面临巨大动荡，我们一辈子都无法回归宗家。难道回归宗家就那么重要吗？”林清雅几分痛苦地问道：“张玲脸上露出一丝苦笑，说道：‘重要不重要？那都是你爸几十年的心结啊。’不等张玲说话，苏卓却是笑着说道：‘一年时间足够了，若要人救，必先自救。我们自家人能解决的问题，何必别人帮忙？’张玲微笑着看向苏卓，倒是多了几分丈母娘看女婿的温情。小伙子，你刚才说的话，我也很感动。如果你能用行动证明一切，我会亲手把清雅交到你手里。有父母祝福的爱情才会幸福，伯母放心。”我既然立下鸿鹄之志，就算跪着也会走到终点。”苏卓信誓旦旦地说道。张玲隐隐觉得，眼前的年轻人带给了他一种不一样的感觉，那种源自骨子中的自信，即便是年轻时候的林海天也无法比肩。希望吧，那伯母等你好消息。”张玲说着，又开始嘱咐林清雅，无疑就是缺钱了要跟他说之类的。就在这个时候，庄天豪也告辞了，准备离开。林清雅自然不愿意见到庄天豪，连忙让苏卓开车离开。林青山因为身体不大舒服。所以留在了家里。苏卓发动了车子，朝江北大学驶去。不消片刻，庄天豪竟然驱车追了上来。对方的保时捷和宝马 MINI 肩并肩。苏卓，半年时间，我必让你一事无成。庄天豪眯着眼睛，朝着苏卓投去了挑衅和威胁的目光。苏卓，开车，我不想看见他。林清雅看都没有看庄天豪一眼，声音异常冷漠的说道。苏卓却是突然将目光转向了庄天豪，说道：“其实我们之间的对决，不需要拖到半年之后。”回去告诉阴阳鬼宗的余孽，做好被灭宗的准备吧。说完，苏卓将猛地踩下了油门，宝马 MINI 绝尘而去，留下了一脸阴沉的庄天豪。庄天豪脸色巨变，拿出手机来拨通了一个电话，眯着眼睛说道：“出事了，有人知道阴阳鬼宗了。战尊上推荐了，求点推荐票啊，求点推荐票。”宝马 MINI 上，苏卓看着一脸担忧的林清雅，忍不住就调笑道：“怎么样，清雅宝贝，你老公很霸气吧？”林清雅看了苏卓一眼，摇了摇头，说道。虽然最后也是死路一条，但至少这半年我不用再想这件事情了。放心，最后的胜利一定属于我们。”苏卓依旧满是信心的说道，伸手搂了一下林清雅，安慰道。林清雅绝美的脸上始终带着一丝落寞，摇了摇头，几分生气的说道：“苏卓，你当我是三岁小女孩吗？半年时间，我们凭什么打造出一个上百亿的集团？没有什么不可能，事在人为。”苏卓继续开导林清雅：“苏卓，现在不是在我家了，你不用再演戏了。”林清雅无奈的嗔怒道：“苏卓将车子停了下来，双手抓住林清雅的肩膀，望着对方红红的眼眸，说道：‘自始至终，我都是认真的。不管以后将如何结束，至少在两年之约结束之前，我不会让你受委屈的。不让我受委屈，如果现在离开学校，我们恐怕要流离失所，连住的地方都没有吧。’”林清雅有些失望。现在苏卓哪怕说一些安慰她的话，也好过总是画一些没有意义的大饼。清雅小宝贝，你又错了。咱们小两口非但不会流离失所，反而有比观海云天更好的别墅。苏卓满脸笑意的说道，忍不住就捏了捏对方的小脸，说道：“所以说啊，宝贝，你一定要以革命乐观主义的心态，对于未来充满希望。”苏卓，你的玩笑一点不好笑，很无聊，我累了，你送我回宿舍吧。”林清雅心烦意乱的说道。她承认对方或许比较能打，但是所谓的半年几百亿，所谓的比观海云天更好的别墅，肯定是无稽之谈。呃，苏卓有些小无奈，难道这就是传说中的热脸贴在了冷屁股上？怪不得都说娶了女神要短命，女神的脾气这么大。到了床上又让男人欲罢不能，谁娶了女神能长命百岁才怪了。不过想到和林清雅在床上场景，有过亲身经历的苏卓深知，那画面，那根本是无法用言语描述的旖旎和美好啊！哎，清雅小宝贝，你为什么就不相信我呢？我真有一套别墅，而且是星海山庄的别墅。苏卓无奈的说道，心里却是黯然。莫非自己还没有摆脱吊丝气质，所以女神才不相信自己有别墅？苏卓，难道你生活在自己的幻想里吗？好，我相信你。那我们现在就回你的别墅行了吧？林清雅被苏卓气得不轻，没好气的说道：“好嘞，那咱们就夫妻双双把家还。”苏卓十分高兴的踩下了油门。然而
悲剧却发生了。宝马 mini 的发动机轰鸣了几声，最后却偃旗息鼓了。不是吧？说罢工就罢工，这么任性？苏卓哭笑不得道。点背不能怨社会，林清雅也觉得是祸不单行，只能联系了4 S 店，让人暂时先把车拉走。最后，小两口只能打车前往星海山庄。师傅，去星海山庄。苏卓上了出租车，说道。出租车司机看见林清雅，自然大大的惊艳了一把，心想：这种级别的女神肯定是傍富二代。公子哥怎么会找一个出门打出租车的屌丝呢？等等，跟女神一起的那小子说去哪？星海山庄。星海山庄可是江北市最大最繁华的住宅区，比之观海云天还要高档，一栋别墅要几千万，在卢省的顶级豪宅中排名比较靠前。而且很多别墅不是你想买，想买就能买。据说里面的一号别墅曾经有一个江北的明星想买，最后也没买成。最后被开发商送给江北市的大佬杨红烈了，所以听见苏卓说去一号别墅的时候，的哥以为自己听错了，于是忍不住就要确认一下。不要意思，你说去哪里？星海山庄。苏卓重复了一遍。司机驱车往一号别墅驶去，又不住说道：“小伙子，去星海山庄拜访人吗？”“不是，我就住那。”苏卓十分平常的说道。司机笑了笑，通过后视镜看了林清雅一眼，心想：现在的年轻人啊，为了追女神，牛皮都吹得这么大。不过。你既然要追女神了，就把功课做足了。口口声声说自己住在星海山庄，却穿着一身地摊货，估计这女神也是傻白甜，不然也不会这么容易被骗。十几分钟之后，出租车停在了星海别墅。等两人下车，司机忍不住冷笑一声，善意的提醒林清雅道：“小姑娘啊，谈恋爱要长个心眼啊，别轻易将自己交出去，特别是在确认房证上的名字之前。”对方说完，连忙驱动车逃之夭夭了。难道这就是传说中的狗眼看人低？苏卓难免不爽的骂了一句。我也不相信你有星海山庄的别墅，这么说你也想骂我是狗是吗？林清雅冰冷的眸子盯着苏卓，说道：“哪能啊，清雅宝贝可是仙女，怎么能和狗混为一谈呢？再说了，就算是清雅宝贝是狗，那也是最美丽的小母狗，后面跟着一群公狗求爱。”苏卓趁机拍着林清雅的马屁：“你的比喻真恶心。”林清雅显然不买苏卓的账，很快两人就走到了别墅门口，却被门口的守卫拦了下来。“对不起，先生，您不能进去，不能进去，我这是一号别墅的钥匙。”你看清楚了，苏卓将钥匙掏出来，在几人面前摇了摇，说道：“几名守卫先是一愣，如果说星海山庄是别墅区的佼佼者，那一号别墅就是山庄中鹤立鸡群的存在。眼前这个穿着穷酸的小子，怎么会住在一号别墅？而且这里的守卫都知道，一号别墅是江北市扛把子杨红烈的房子，跟眼前的这个年轻人根本就联系不到一起。小兄弟，吹牛可是要有底线的，一号别墅不是你能住的地方。你们快走吧，我们就当什么都没有发生。”几名守卫在心里分析了一番。最终略带警告语气的说道：“看见貌美如花的林清雅，几名守卫在感到惊艳的同时，同样认为苏卓为了泡妞而吹牛。”林清雅脸色微冷，事实果真如自己所料。如果苏卓真在这星海山庄住，门口的守卫怎么会不认识？我们走吧。林清雅倒也不想拆穿苏卓，反而给了对方一个台阶下。都到家门口了，为什么要走？清雅小宝贝，稍等，我打个电话。苏卓却是不肯离开，掏出手机来拨通了马三的电话。电话接通，他直接说道。我在星海山庄门口，这里的门卫不让我进去。说完，没有理会电话里诚惶诚恐的马三，苏卓直接挂掉了电话。几名守卫不屑的哼哼了两声，心道这家伙当真是不见棺材不落泪，女朋友都给台阶下了，竟然还要打肿脸充胖子。林清雅气不打一处来，这个家伙怎么这么死鸭子嘴硬呢？就在这个时候，星海山庄的物业间售楼处，一个西装革履的中年人火急火燎的跑了出来，到了苏卓身边，对方深深的一鞠躬，诚惶诚恐的说道：“苏苏爷，抱歉。”实在抱歉，您快请进，快请进！满脸冷汗的中年人不住的向苏卓道歉，弓着的身子都快要低到地上去了，就差没跪下了。林清雅古怪的看向了苏卓，莫非对方真有这里的别墅？不过，就算苏卓有星海山庄的别墅，就算这种高档小区的物业对户主比较尊敬，但也没到这种地步吧？几名守卫却是瞪大了眼睛，后背顿时就被汗水浸湿了。给苏卓鞠躬的男人是销售部的郑经理，是星海山庄开发商老总的小舅子，平时都跟爷一样横着走。今天怎么见了苏卓跟孙子一样？那岂不是意味着这个苏卓的身份十分恐怖？行了，大叔你也别鞠躬了，以后我来不要被拦住就行。苏卓摇了摇头，颇为无奈的说道。郑经理猛地抬起头来，瞪着眼前几名守卫，喝道：“你们特么眼瞎吗？连苏爷也敢拦？要不是苏爷宽宏大量，你们卷铺盖走人都是轻的。老子直接把你们绑上石头，扔进海里喂鲨鱼。我去啊！这小子穿了一身地摊货，竟然是什么苏爷？你扮猪吃虎倒是无所谓。”怎么连我们这些大猫小猫都吃啊？几名守卫吓傻了，心里叫苦连连，嘴上哪敢抱怨，把郑经理都吓成这样，而且还住一号别墅的人，恐怕在江北市都能挂上号了。殊不知，刚才郑经理接到姐夫的电话
，得知杨红烈的时代结束了，江北新晋大佬马三打电话交代，说如果把苏卓得罪了，他们的房地产也不用做了。所以郑经理才差点吓尿了，屁滚尿流的跑了出来，还不给苏爷道歉，真想死是吧？郑经理在苏卓面前虽然跟孙子一般，但面对下属，脸却比墨汁还黑。几名守卫一个踉跄，连忙躬下身子，语无伦次的说道：“苏苏爷，嫂子，不，婶婶，我我们错了。”小事小事，让我进去就行了。苏卓不以为意的摆了摆手，拉了拉目瞪口呆的林清雅，抓起对方的小手，往星海山庄里面走去。几名保安连忙把门打开，齐齐朝着苏卓和林清雅行礼，一直到两人进去半天，都不敢把身体直起来。郑经理则亲自引着苏卓到了一号别墅。一号别墅是星海山庄最好的一栋别墅，建在山顶之上，占地面积足足有普通别墅的三倍，装饰奢华又颇具现代化气息。虽然开发商陈元建业在卢省排不上号。但是星海山庄却在去年被评为卢省十大顶级豪宅，一号别墅又在星海山庄中居首，足可见其分量和价值。不然的话，也不会被开发商送给杨红烈。可惜的是，杨红烈一次都没享受，就辗转到了苏卓手里。苏爷，您和嫂子先忙，在下告辞了。郑经理完成了自己的使命，便非常识趣的告辞。毕竟不能耽误了这个大人物和美女的正事。林清雅望着别墅中的陈设，尤其是一些字画、古董，心中难免微微震惊。这栋别墅价值四五千万不止。但是若将所有的东西都加起来，恐怕都得上亿了。哪怕林氏集团市值二十几亿，也根本不可能拿出来一亿来买别墅，因为那些都市固定资产。清雅小宝贝，我就说老公不会委屈你吧？苏卓拉着林清雅在沙发上坐了下来，笑眯眯的说道：“苏卓，你跟我说实话，你的别墅到底是怎么得来的？”林清雅郑重的问苏卓道：“你不需要知道是怎么来的，你只需要知道我所说的话都会付诸行动，我会保护好你就是了。”宝书网 w w w b a o s h u r c o m， 苏卓盯着林清雅说道：“他不得不承认的是，眼前这个女人的冷漠与倔强，却让他产生了一丝心疼和想要去保护对方的冲动。”林清雅心中难免感动，被苏卓灼灼的目光盯着，小脸不由得浮上一丝红润，不由口是心非的说道：“谁需要你保护了？我们只是协议结婚而已。那在协议有效期之内，你也是我的老婆，是不是啊，清雅小宝贝？”看着林清雅的样子。苏卓心中有些好笑，故意调戏道：“你，你不准，不准那样喊我。”林清雅咬牙说道：“清雅小宝贝，老公不准哪样喊你啊！”苏卓一脸恶作剧的说道。林清雅简直就要暴走了，红着脸说道：“就是，你，你不准那么肉麻的叫我，不能自称是我的老老公。”原来是这样，苏卓一副恍然的样子，严肃的说道：“老公记住了，乖乖清雅小宝贝。”林清雅只感觉天旋地转，自己选择跟苏卓领证，是不是天大的错误啊？对方简直就是无赖啊！正这样想着，林清雅的脸突然被苏卓亲了一口，她正要勃然大怒，却见苏卓把别墅钥匙塞到了她的手里，说道：“老婆，我知道你现在不想回家，那就在这里住下吧。为了我们的宏伟目标，你老公我需要去做一件非常重要的事情，几天之后见。”说着，苏卓又在林清雅的樱桃小嘴上吧嗒亲了一口。不等林清雅反应过来，苏卓却已经如同一阵风般出了房间。“你这个混蛋，无赖！”林清雅越来越觉得。自己把自己推进了火坑，冲到门口的苏卓回过头来，又嘱咐道：“对了，老婆，在车库里有一辆玛莎拉蒂，反正也是我们夫妻的共同财产，你的车修好之前就先开着吧。”说完，不等林清雅回应，苏卓已经消失在了别墅门口。林清雅顿时如同泄了气的皮球，一屁股坐在了沙发上，整个人却是陷入了深深的思考。总之，上亿的别墅，价值不菲的玛莎拉蒂，他到底是怎么得到的这一切？他身手很厉害，难道是给马三或者谁当打手了？不行。我必须要制止他，他接受马三的礼物就要为对方卖命，说不定那天就会有危险。这个无赖不知道占了我多少便宜，我跟他是协议结婚而已，为什么要关心他？一时间，混血女神的芳心已经一片凌乱凌乱。此时，苏卓乘坐的飞机早已拔地而起，升到了万米高空。看着下面已经变成一个小点的机场，苏卓嘴角露出一个笑容来，得意的自言自语道：“暴力妞，年纪轻轻就整天把‘老娘’两个字挂在嘴上，想跟哥们斗，还差点火候。”不过这手感真是不错呀！如果让慕容飞雪听见苏卓的话，肯定又要忍不住杀人了。因为有了四千万的巨款，苏卓也就小小的任性了一把，直接乘坐了头等舱。一路上，身着天蓝色制服的性感空姐服务十分到位。不过现在苏卓有了林清雅和陈倩雅，两女也都是傲视空姐的存在，因此空姐在苏卓眼中也就没有多少的诱惑力了。路途漫漫，前途凶险，苏卓只能把三界仙尊唤醒，提前了解一些事情。珠穆峰顶可是世界第一个高峰，号称绝命海拔。苏卓可不想自己茁壮的人生发生点什么意外。与此同时，在苗疆一处隐藏在深山中的古寨，这里这是阴阳鬼宗的宗门所在。当然
，准确的说，应该是阴阳鬼宗的余孽苟延残喘的对方。两千年前元气大伤之后，阴阳鬼宗的余孽便退到了这里，不敢再公然做伤天害理之事，却同样威震西南，让方圆上百里的苗裔噤若神明。寨子中有着一座高达几十米的青石大殿，大殿道路两旁矗立着高达十几米的鬼神像，一个个面色狰狞，一如从九幽地狱中爬出来的一般恶鬼。大殿中央。是一个由无数骷髅头组成的骷髅王座，上面坐着一个身着黑袍的老者，王座下面则坐着十几名黑袍人，他们一个个面容枯槁，仿佛是从棺材里爬出的尸体，一丝丝阴冷的气息萦绕在他们周围，充满着诡异莫名的力量。计划进行的怎么样了？坐在骷髅王座上的黑袍老者缓缓的开口说道，声音阴冷无比：“宗主，一切都在按照计划进行，但是出现了一个小意外。”王座下的一名黑袍人站起身来行礼道。被称作宗主的老者眸子中闪过一道诡异金光，问道：“什么意外？”说：“如省为我们服务的庄家汇报，有一个叫苏卓的年轻人，扬言说说让我们阴阳鬼宗做好灭宗的准备。”站起身的黑袍人眯着眼睛说道：“好大的口气！看来我们阴阳鬼宗卧薪尝胆两千年，很多人忘记我们的手段了。”阴阳鬼宗的宗主眸子中射出一道凛然杀气，目光定格在了一名身披黑袍的年轻人身上。“胡宗，孩儿在。”年轻人站起身来，恭敬的说道。我命你前往江北，调查清楚苏卓的身份以及杨红烈的死因，然后把苏卓的人头，还有那对孪生姐妹带回来。”宗主声音无比阴冷的说道，伸出干枯的手掌，一团黑气立刻在其手掌上萦绕，他喉咙里面发出夜宵般的笑声。九九阴阳大阵已经成型，待我取那八十一名女子的原因，再以九阴圣体为引恢复实力，到时候就是我们阴阳鬼宗重振宗门之时。孩儿，谨遵父亲教诲，定当不负父亲和众长老之望，半个月之内。我必带苏卓的向上人头和江北的那对孪生姐妹回来。”叫胡宗的年轻人恭恭敬敬地向宗主行礼道：“少宗主年纪轻轻就已经迈入开魔期，未来成就不可限量。”“对啊，少宗主乃魔修界的不是奇才，是我们光复阴阳鬼宗的希望。”一众长老纷纷开始拍少宗主胡宗的马屁。此时的苏卓已经站在了朱木峰顶脚下，极目远望，朱木峰顶背面有两条巨大的冰川，如同两条银龙般延伸到山谷里。时值盛夏。正是冰雪消融的时节，珠穆峰顶半山腰以下，随处可见消融的景象。厚重的冰层发出的嘣嘣声响，偶尔雪崩和滚石的轰鸣声震动山谷，响彻云霄。师傅，你确定筑基初期的修士登珠穆峰顶如履平地？苏卓望着这一切，微微色变道：“放心吧，你小子若是死了，我也活不成。你觉得我会坑你？”三界仙尊反问道，随即叹了口气，说道：“你现在已经是修仙者了，但是有一点做的还不好。”你有一副修仙者的身躯，却还缺少一颗修仙者的强大内心。苏卓顿时就觉得被否定了，无奈地问道：“那我该如何让自己拥有强大的内心？”修炼、战斗、战斗、修炼，日复一日，年复一年，周而复始，永不止息，才能磨砺出坚若磐石、永不磨灭的道心。”三界仙尊悠悠地说道，声音中带着几分沧桑的意味。现在摆在你面前的珠穆峰顶就是战斗，你若登上去，便是战斗的胜利。苏卓抬头望了一眼高耸入云的珠穆峰顶。声音严肃地说道：“我明白了。”很快，他便将真元凝聚于丹田，又由丹田汇聚于双脚，迈步朝着珠穆峰顶攀登而去。按照道理而言，要攀登珠穆峰顶，肯定是要带专业登山工具的。但作为修仙者的苏卓却是徒步而上。很快，他就发现，此时他最需要克服的，并不是重力，以及陡峭的山体或者滑溜的冰面，而是他的内心。作为一名达到了筑基初期的修仙者，虽然还没有上天入地之能，但是攀登珠穆峰顶，脚下还是十分平稳的。最重要的就是克服内心的恐惧。八千米海拔的珠穆峰顶，苏卓仅仅用八个小时便成功的攀登了上去，这绝对能够打破现有的登山记录。珠穆峰顶之上被厚厚的寒冰所覆盖，这里的温度已经降低到了极限，若是普通人，恐怕不消片刻就会被冻成冰棍。苏卓依靠身体里面源源不断的真元，成功的将外面的严寒抵挡了下来，在三界仙尊的指挥下，找到了后者之前埋葬宝藏的地方。珠穆峰顶突出的一个高台上，透过大约有四五米厚的冰层。能够看见一个黝黑的山洞，苏卓心中浮现出一阵由衷的兴奋。他握紧拳头，一拳轰击在了冰层之上，将青木玄心诀修炼到第三重。即便苏卓不是修仙者，如同钢铁般坚硬的拳头也能够砸出千钧之力。砰！一声巨响传来，整个冰层顿时就出现了一个大窟窿。苏卓没有犹豫，又连续两拳狠狠地轰击了上去。风堵住洞口的寒冰被苏卓彻底的砸碎，他迫不及待地进入了山洞中。山洞的面积并不大。大约有十几平方米，不会吧？难道被人捷足先登了？苏卓看着空空如也的山洞，无奈的说道：“老夫曾经傲视三界，要是藏的宝贝都被别人拿走，那就不用混了。”三界仙尊说着，随即以真元凝聚神念
将一些密咒传进了苏卓脑海，一切宛如苏卓自己的记忆一般，他很快便将这些密咒念了出来，一个个古朴苍茫的音节不断从苏卓口中吐出，这些音节升到了半空中，赫然发出了金黄色的光芒，将整个山洞微微照亮。显然，这些密咒非常消耗真元的，好在这尚且在苏卓能够承受的范围之内。念动密咒结束，一副神奇的景象出现在了苏卓面前，大约半个山洞的范围堆满了一件件长相稀奇古怪的法宝。这些法宝自然不可能一次性带走，而且有些法宝只能达到一定修为才能催动，所以苏卓只能是在三界仙尊的指导下挑选了十几件法宝。这些法宝既有修炼法宝，又有攻击法宝，还有防御法宝。但即便是十几件法宝加在一起，也足足能够装满一辆小车的后备箱了。修仙者纵横天下，有时候随身携带上百法宝，自然也就需要容纳法宝的法宝。山洞中能够供苏卓选择的，则有空间戒指和乾坤带两种法宝。虽然空间戒指的内部空间不大。但总好过提个乾坤带被当成神经病。最终，苏卓选择了空间戒指。看着小小的空间戒指，如同变戏法般把一堆法宝收进去，苏卓不由得咄咄称奇：“浩瀚的修仙界，想必还有更多的惊喜等着自己吧？自己的这个师傅，资产还真是雄厚啊！”苏卓边念动密咒，将半个山洞的法宝封印起来，边喜滋滋的感慨：“迈不出了山洞，凛冽的寒风立刻扑面而来。”苏卓穿着单薄的衣物，更是感到寒气直往身体里钻。好在身体内充足的真元。如同一个火炉般，给他的身体提供了源源不断的能量。这里不错，纯阴之力非常浓郁，在这练会功再走，就看你能不能抵抗得住寒气的侵蚀。就在这个时候，苏卓耳边传来了三界仙尊的声音：“修仙一途，逆天行，这点寒冷又能算什么？”苏卓看了一眼脚下升腾的云海，想起以滔天权势生杀予夺的姚家，想起盛气凌人对自己不屑一顾的林海天，他的目光变得异常坚定。月牙吊坠中是一片巨大的黑暗空间。在这片空间中，三界仙尊盘腿而坐，双目四壁未闭。听见苏卓的话，他暗暗的点了点头，才总算是闭上了眼睛，在地上坐了下来。苏卓也微微闭上眼睛，开始运转乾坤无量心法。朱木封顶，纯阴之气和纯阳之气极度的不平衡，阴盛阳衰。而这恰恰与苏卓体内的情况完全相反。似乎因为天气十分寒冷的原因，苏卓觉得自己身体里真元的运转速度都跟着减慢了。乾坤无量心法。运转一个周天，已经过去了四个小时，用了之前整整好几倍的时间。但是，唐飞惊喜的发现，在这极阴极寒之地，纯阴之气比之外面更加精纯，而且这些纯阴之气竟然能够直接跟他体内的纯阳之力发生中和，生成浓郁的真元。当乾坤无量心法运行第二个周天的时候，皑皑雪山之中，苏卓已经被寒冰所覆盖，如同是一座冰雕，与珠穆峰顶融合在了一起。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下。您的支持就是狼烟最大的动力。新的一天，旭日从天边升起，刺目的阳光照射在冰雪覆盖的珠穆峰顶，照在了那个静静端坐了一夜都没有动的冰雕身上。就在这个时候，咔嚓，一声清脆的声音传来，冰雕身上的冰块裂开，一块块落在了地上。苏卓睁开眼睛，长长的舒出一口气。一晚上的时间，身体里面真元比之前浓郁了数倍，虽然还没有迈入筑基中期，但是已经初步窥到了门禁。至少，苏卓觉得。就算现在他强行施展驱鬼灵火符，也不会像上次那样导致纯阴之力和纯阳之力失调。此时，苏卓能够清晰地感受到一丝丝精纯的真元正在被月牙吊坠吸收走。如果在这里修炼上一个月，你应该有机会迈入筑基中期。不过你现在没有辟谷，必须食用五谷杂粮，还是先回去吧。月牙吊坠中传来三界仙尊的声音，苏卓心中一动：从筑基初期到筑基中期这么难吗？怎么我进入隐气期和筑基初期都没有遇到任何的障碍？修炼意图看的是天赋。气运和努力，你之前进步神速，可能和修炼青木玄心诀和九阳圣体有关系。要迈入筑基中期，还是得一步一个脚印。三界仙尊循循善诱的解释道：“一个月的时间太长了，我都已经跟阴阳鬼宗宣战了。”苏卓有些无奈的说道，心想：“果然应该低调做人啊！一个月之内，阴阳鬼宗肯定会杀过来，自己跪的概率很高啊。”三界仙尊不假思索的说道：“没关系，魔修一脉，先天不足。等回去，你先用黄纸绘制一些符箓，同样能够起到驱鬼伏魔的作用。”苏卓心中一动，原来还能用纸绘制符箓。不过我在这珠穆峰顶修炼，尚且要一月才能达到筑基中期，若到了外面想突破，岂不是更不知道得猴年马月了？珠穆峰顶未必就是最好的极阴极寒之地。现代的修仙环境虽然恶劣，但肯定也有灵山福地或者洞天灵脉，修炼效果胜过这里十倍不止。即便短时间内难以找寻修炼圣地，用青鸾火凤顶炼就筑基丹，我也能保你在七日之内迈入筑基中期。”三界仙尊详细的说道。苏卓体内真元得到提升。对方的状态明显也好了很多，苏卓顿时大喜，望了一眼冉冉升起的太阳，迈步朝着山下走去。现在的他最为迫切的，自然便是实力的提高。
。毕竟，不管是要与阴阳鬼宗进行血战，还是赢得跟林海天的赌注，亦或是彻底碾碎姚家的强权，都需要足够的实力。走了没多久，苏卓已经身处翻滚的云海中，视线可及也不过几米的距离而已。等一下，一个声音出现在了苏卓的脑海之中。苏卓心中不由得一动：“师傅，你又进入了我的脑海中不成？”“没有，刚才你凝聚了足够的真元，我用可以用。”原凝聚阴线跟你交流，这附近灵气非常浓郁，要么是有灵脉，要么就是有灵草。你找一找。三界仙尊很快跟苏卓说道：“用真元凝聚阴线，交流的效率自然也就高得多了。如果是灵脉，直接就可以在其中修炼；如果是灵草的话，可以用炼制丹药。这当真是想什么来什么。”苏卓又惊又喜，仔细一感知，果然在西北方向有浓郁的灵气传来。师傅只剩元神，而且元神还在半休眠状态，尚且能够感知到灵气的变化，看来我还是差得远啊。苏卓心中暗暗想到，想要变强的愿望更加强烈了。一阵狂风吹过，云海顿时被吹散。大约五六米的悬崖峭壁上，生着一簇雪白如同草莓般的植物，月牙吊坠上也显露出一丝微弱光芒。随即，三界仙尊略显遗憾的声音传来：“可惜了，只是一株天竺花而已。”天竺花，没有用吗？苏卓略显失望的问道：“三品灵药吧，比草药强一点，无法用来炼制辅助修炼的丹药，但是能够用来炼制续命丹之类的修复丹药。”三界仙尊解释道。修仙者百病不侵，对于天竺花自然不屑一顾。但听到这里，苏卓却是大喜，自己的爷爷年轻时在石场工作换了尘肺，本来自己也打算回去给对方看一看。若是以这天竺草炼制续命丹，想必不管什么病都能药到病除了吧。随即，苏卓迫不及待的就要去取那天竺草，只是根本不等他走几步，一阵阴风拂来，伴随着一声声嘶嘶嘶的声响，一条通体雪白、长发七八米的巨蟒出现在了天竺花旁边。只是巨蟒并未进行攻击。而是远远的盯着苏卓，身体微微弓起，蓄势待发。苏卓知道，除了普通的草药，一般灵药往上都会用相应的兽类守护，所以倒是没有太过吃惊。他握紧了拳头，心想自己父母不敢回家，爷爷奶奶为了把自己养大，不知道吃了多少苦，今天说什么也要把天竺花弄到手，帮助爷爷解除病痛，延长阳寿。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。之前。三界仙尊也传授给苏卓一些治病疗伤的法门，但是苏卓非常清楚，爷爷的尘肺已经几十年了，一般的手法很难除根，所以天竺花就显得十分重要的。只是他刚要与巨蟒大战三百个回合，月牙吊坠中的三界仙尊就给他浇了一头冷水。这株天竺草是三品灵药，守护他的冰原蟒至少也是三阶灵兽，战斗力相当于修士中的筑基中期。你确定要和他打？苏卓的心顿时就凉了半截，于是只能讨好般的跟三界仙尊说道：“师傅，你看看。”你有没有办法让我越级战斗，宰了这冰原蟒？你修炼了青木玄心诀，现在身体强度、力量以及反应速度，较之同等级的修仙者要强上很多。对战这冰原蟒的话，应该有一份胜算。三界仙尊如实跟苏卓说道：“一份胜算，那不就是九死一生？”苏卓欲哭无泪。你若想要这天竺花，其实不必急，在一时。等你达到筑基中期，斩杀这冰原蟒将易如反掌，何苦现在冒险？三界仙尊劝说道，但也并未明确阻拦。而是让苏卓自己选择。如果有三分胜算，今天倒是可以拼一把；一分胜算太低了，只能从长计议了。苏卓暗暗思忖之后说道：“那好，那就等我迈入筑基中期再回来便是。”说完，他回头看了一眼天竺花和虎视眈眈那的冰原蟒，转身离开了。冰原蟒明显没有主动攻击的意思，见不速之客离开，便盘成了一团，将天竺花围拢在了中间。因为是夏天，所以珠穆峰顶附近有很多游客，但这里温度毕竟比较低。大家都穿着长衣长袖，为了不显得太过另类，苏卓只能挑小路离开。经历了一天一夜，苏卓早已饥肠辘辘，找了家拉面馆大吃一顿，才赶去机场。看来自己准备极不充分啊，至少应该带个背包，带些吃的喝的。三界仙尊之前是渡劫期修士，早已不知道吃饭喝水是什么滋味，自然不会告诉自己这些。好在以后有空间戒指了，准备吃的喝的之类倒是方便的多。再次坐在飞机上，望着窗外湛蓝的晴空和翻飞的云海，苏卓的心突然变得无比平静。就连头等舱里长相标志空姐走过，他都没有注意，因为此时的他越来越感觉到自己的弱小，甚至有种戒烟戒酒戒妹子潜心修炼的冲动。当然，现在的苏卓想潜心修炼，首先要解决一件麻烦事，那就是慕容飞雪。上次对方在机场调戏了暴力妞，打了这妞的屁股，不知道对方会不会在机场等着自己。看来已经有人泄露了自己杀杨红烈的事情。下了飞机之后，苏卓提心吊胆的出了机场。见那个高挑如模特的暴力警花没有出现，才总算松了口气。离开机场之后，苏卓直接打车准回星海山庄。接下来，他准备先绘制一些符箓，如果阴阳鬼宗的人过来
至少还有一些底牌，不然以真元凌空画符的话，即便现在自己体内的真元强大了很多，估计也吃不消。而使用绘制的符箓，自己可以持续施展法力，哪怕出现纯阳之力紊乱的情况，再稍微吸收一些纯阴之力，应该就能解决。至于纯阴之力的来源，对于苏竹而言也不难了。现在陈倩雅已经成为了他的正牌女友，单单是轻轻抱抱吸收的纯阴之力也足够了。至于林清雅这个协议老婆，轻轻抱抱还不太现实。但总有在一起的机会，加之对方是九阴圣体，从对方身上也能吸收不菲的纯阴之力。当然，还有林青山以及女神老师徐小柔、苏卓都有跟他们在一起的机会。想到这里，苏卓不由得哑然失笑了。江北大学中的五大女神校花中的四个都和自己走得很近，估计自己都要成为男神公敌了。不过那又如何？现在皇子杨之流只有被自己踩在脚下的份，不服来战便是。在出租车上的时候，苏卓接到了陈倩雅的电话：“怎么了，青雅老婆？想老公了吗？”接起电话，苏卓脸上露出个邪笑来，说道：“电话那头的林清雅明显非常崩溃，沉默了一会儿，才说道：‘你去哪里了？昨晚都没回来。看来清雅小宝贝想老公了，真是抱歉，让你独守空房了。’”苏卓又换了个亲切的称呼，继续调戏清雅妹子：“我问你昨晚干什么去了，请正面回答我。”林清雅的声音变得冷了几分，苏卓却是丝毫不觉，继续展开调戏妹子的伟大工程：“我亲爱的老婆，咱们的协议中好像没说干什么都要向你汇报吧？”清雅老婆，清雅小宝贝，我亲爱的老婆，这家伙一共说了三句话，就用了三句不同的肉麻称呼。林清雅甚至已经确定，苏卓是他见过的脸皮最厚的男人，没有之一。之前没有这项，从今天开始就有了。林清雅不仅仅是声音冰冷，而且还有几分气急败坏了。啊！苏卓瞬间无语，但是想到协议的第四条是女方可根据实际情况增加相应条款，于是只能在心里默默心疼自己三十秒。你到底说不说？不说我挂了。林清雅终于是彻底的暴怒了，苏卓更加无奈。清雅宝贝，是你给我打的电话啊，嘟嘟。然后对面的林清雅真的就挂掉了电话。混血女神的冷艳名号果然名副其实，被挂掉电话的苏卓痛定思痛，深觉调戏妹子可以无休无止，但是调戏冷艳女神必须适可而止。司机师傅则暗暗摇头，心想现在的年轻人还没到结婚年龄，就老公老婆的叫了起来，当真是世风日下，人心不古啊。苏卓曾经听闻一位前辈讲过。泡妞有三大技巧：胆大、心细、脸皮厚。于是决定继续跟混血女神软磨硬泡，毫不犹豫的将电话拨了回去。电话一接通，林清雅冷冷的声音传来：“你能好好说话了吗？不能的话，我挂了。”清雅小，清雅女神必须能好好说话啊！苏卓嘿嘿笑着说道，心中悲叹一声：“完了，自己是典型的妻管严啊！”听见苏卓没有用肉麻的称呼，电话那头林清雅的态度总算稍稍缓和：“我先回学校了，有时间我把别墅钥匙给你。”以后我还是住宿舍吧，我这有备用钥匙。以后你就是别墅的女主人，什么时候回来，家的大门都朝你打开。”苏卓笑着说道，诚意十足，心觉混血女神肯定会感动。然而林清雅却不悦地说道：“我说走，你都不挽留，一听就是没诚意，恐怕你是希望我走了，好让别的女人去吧。”可想而知，林清雅说的别的女人，自然便是指陈倩雅了。而且混血女神言语中带着酸酸的意味。清雅宝，清雅女神，你这是吃醋了？苏卓笑眯眯的说道：“算是变相的调戏妹子。”林清雅冷哼一声，几分不自然的说道：“你别自作多情了，咱们两个仅仅是协议结婚，不说了，我先去四 S 店取车了。”“别急啊，等我回去送你吧。”苏卓十分积极的说道。林清雅想了一下，说道：“算了，我晚上有选修课，出租车到了，不说了呀。”挂掉电话，苏卓脸上不由得露出一个笑容：“自己这个协议老公还是有可能转正的嘛。如果放在以前，林清雅这种级别的女神，她压根不会抱有任何幻想。”不管是相貌和家世，两人都不是一个世界上的人。但是现在一切都不同了，而且苏卓相信，即便他真的同时将林清雅和陈倩雅拿下，也完全有能力驾驭得了这两枚女神。因为什么？因为实力。林清雅离开了别墅，正好也就方便苏卓练功了。不过，不等出租车到达星海山庄，苏卓就接到了另外一个电话，御姐女神老师徐小柔的电话。苏卓连忙将电话接起，笑着问道：“徐老师。”有什么事情吗，苏卓？你那天跟我保证的好好，怎么昨晚没回宿舍？做什么去了？电话里面，徐小柔冰冷的质问道：“是不是就一晚上没回去，就被徐小柔知道？看来男生宿舍有内线啊！”大脑迅速运转，苏卓脸不红心不跳的撒谎道：“徐老师，我在一家夜总会打工，今天是周末，所以我昨晚上的是夜班。你怎么能去夜总会打工？那里面鱼龙混杂，万一惹上什么恶习，会毁掉你一生的。”徐小柔声音严厉的说道。御姐女神老师的气质展露无遗，我就是做做端端果盘、送送酒之类的工作，不会惹上恶习的。
。苏卓连忙解释道：“那还好。”对面的徐小柔似乎终于放心了些，说道：“晚上来我家吃饭，我马上做好了，你过来吧。看来只能把练功的事情往后放一放了。”此时，苏卓才想起之前御姐女神老师说要犒劳自己的事情，当下问道：“那个徐老师，你在哪里住？”“哦，一会儿我从微信里发个定位给你吧，先挂了。”我做饭去了，徐小柔说完便挂掉了电话。很快，苏卓就收到了徐小柔发过来的微信。徐小柔住在距离江北大学大约两公里、一个叫做德兴园的小区里。因为新海山庄这类的别墅都偏离市中心，所以半个小时之后，苏卓才到了德兴园。为了表达对御姐女神老师的感谢，苏卓还特意买了一束鲜花。三号楼七单元应该就是这里了。苏卓很快找到了徐小柔家，见门开着，心知是对方给他留了门。不过很快。他就发现了不对，并不算大的客厅里，除了系着个围裙的徐小柔外，还有三个流离痞气的男人。小妙，你弟弟欠我们凯哥的钱，今天可是最后期限了，我看你也还不起了，怎么样？跟兄弟们走吧。为首一个染着黄毛的人盯着徐小柔曼妙的娇躯，邪笑道。黄毛身后的两个小弟笑出了声来，一个个也如同看着猎物一般看着徐小柔。能够艳压群芳，成为江北大学五大女神校花之一。被男生们亲切地称为“御姐女神老师”，徐小柔的身材与姿色无疑都是万里挑一的。最重要的是，她身上还有着普通大学女生没有的成熟风韵。此时，对方一副居家做饭的打扮，绝美的脸蛋堪称沉鱼落雁，娇嫩的肌肤七双赛雪，乌黑秀发犹如泼墨一般，胸部弧度性感迷人，围裙下露出修长白皙的美腿。不管是身材还是颜值，都堪称极品中的极品。我弟弟欠的钱，我正在想办法。大哥，你能不能跟凯哥说一声？再通融几天，绝对不会少你们一分一毫的。徐小柔虽然号称御姐女神老师，但此时面对三个混子，却是不得不低头。废话少说，要是每个欠钱的都通融几天，让我们去喝西北风吗？凯哥今天已经下令了，要是收不回钱，就把你带回去。只要你在床上多叫几声好哥哥，凯哥就答应给你免掉利息。黄毛当笑道：“放心吧，等凯哥玩完你，我们兄弟也有份。你让我们多玩几次，十几万都给你免了。”就是就是，快点跟我们走吧，肯定让你爽上天。另外两名混子也是大笑起来，伸出魔爪就要朝着徐小柔抓去。你们出去！徐小柔顿时大怒，虽然是女儿身，但此时却爆发出一种凛然的气势来。三名混子也是一愣，随即便哈哈大笑道：“哎呀，没想到还是匹烈马！看看等我们哥仨一起征服你的时候，你还烈不烈？”徐小柔连忙往后退去，娇嫩的脸上掠过一丝慌乱，但还是努力镇静的说道：“你们敢碰我，我就我就喊人了！喊吧，只要你喊，哥们肯定先把你弄晕了。”等把你弄到我们地盘，就就是喊破喉咙，也不会有人来救你。黄毛说着，一种率先朝着徐小柔冲去，继续兴奋至极的说道：“到时候你喊得越大声，哥哥会越兴奋的。”哈哈，不想死就住手！一个充满冲天愤怒和凛冽杀意的声音传来，正是苏卓出现在了门口。欢迎浏览器的书友成为战尊圈友，并发表评论，给出意见，狼烟会看到的。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持。就是狼烟最大的动力。苏卓看见站在门口的苏卓，徐小柔先是一喜，随即心又跟着一沉，急道：“你，你快走！这件事情跟你没关系，他们不会为难你的。”徐老师，你放心吧，这群畜生想伤害你，我非得打得他们连亲妈都不认识。苏卓飞，但没有离开的意味，反而迈步进了房间里，若无其事的到了徐小柔身边，将娇艳欲滴的鲜花放在对方手里，说道：“徐老师，送给你的。”哎呦，没想到啊，小妞你还是老师啊！嘿嘿，我还从来没上过老师呢，我喜欢。黄毛如同发现了新大陆一般，兴奋万分的说道。另外两人也十分兴奋，嚣张的盯着苏卓，说道：“小子，敢破坏我们的好事，除非你跪下来给我们磕头认错，不然今天你别想出这个门。”苏卓目光中露出一丝不屑来，一群渣渣，你们要是不跪下来给徐老师磕一百个响头，我让你们生不如死。好小子，够嚣张，从来没有人敢这样跟黄毛哥说话。不过既然你找死，老子就成全你。黄毛恼羞成怒，抡起拳头，狠狠砸向苏卓面门。徐小柔还处于迷乱的状态，在他眼里，苏卓就是一个被别人耻笑、被女朋友戏弄的倒霉男生。何时想过对方如此霸气？这个傻瓜，就算想救我，也要去喊人啊！哎，终究是只知道逞强的小屁孩。徐小柔哀叹一声，正想把苏卓拉回来，却见黄毛已经动手了。看着怀里娇艳欲滴的鲜花，看见苏卓挡在自己身前的身体，徐小柔的眼眶突然就红了起来。苏卓，快躲呀！眼见苏卓纹丝不动地站在那里，徐小柔大急道：“蠢货，去死吧！”黄毛大喝一声，拳头更快了。然而，啪！就在黄毛的拳头抵达苏卓面门的时候，后者轻描淡写地伸出手
，轻而易举的将黄毛的拳头攥住了。我说了，你们是渣渣。苏卓目光如炬，声音冰冷异常。黄毛心中也是一惊，猛地往后抽手，却发现自己的拳头仿佛是被钢钳夹住了一般，只能抬脚狠狠朝着苏卓踹去。去死！嗷、哦！下一秒，黄毛却突然惨叫出声，整个身体弓起，如同大虾，脸庞扭曲，犹如树皮，额头冷汗狂冒。黄毛觉得自己的骨头。都快要被苏卓给捏碎了。苏卓身后的徐小柔瞪大了水眸，仿佛不敢相信这一切。黄毛哥，另外两个小弟眼皮狂跳，哪里想到苏卓竟然是硬点子？怎么还不不打算跪下吗？苏卓盯着黄毛哥，淡淡的问道：“尼玛，老子在道上混了十几年，从来不知道下跪是什么，想让老子跪，老子先弄死你！”黄毛一脸发狠的模样，忍不住骨头碎裂的剧痛，再度抬腿朝着苏卓狠狠踹去。以前不知道，今天我让你知道。苏卓面色一冷，抓住黄毛的手一折，待对方发出一声惨叫，一巴掌扇甩在了对方脸上。啪！响亮的声音在客厅中回荡，黄毛顿时被抽了七晕八素，半边脸高高肿了起来，痛苦的吐出一口浑着大白牙的鲜血，根本没有给对方丝毫喘息的机会。苏卓反手又是一个大嘴巴子，啪！刚才的画面再次重演，地上又多了一滩血和几颗牙齿，啪啪啪！连续好几个耳光落下去。黄毛早已酸爽的不知道人间几何了，别别别打了，我跪我跪！黄毛果断怂了，他觉得如果再打下去的话，自己这条小命都要交代在这里。吧嗒，等苏卓松开手，黄毛无力的跪倒在了徐小柔面前。随即，苏卓将冷冷的目光扫向另外两人：“你们两个是让我打到你们跪，还是你们先跪？”两个混混早已吓破了胆，黄毛在他们中最能打，在苏卓手里尚且如同小鸡一般被虐惨。他们可不想满地找牙，吧嗒，吧嗒，两人争先恐后的跪到了徐小柔面前，磕头如同捣蒜的求饶道：“姑奶奶，我们错了，大错特错了，您大人大量，就饶了我们吧。”徐小柔愣在了当场，瞪大了水润润的迷人眸子，根本不敢闲心自己的眼睛。啪，啪，苏卓又连续甩出两个耳光，分别抽在了两名混混脸上，两人竟然直接被抽飞，嘴里狂喷出夹杂着碎牙的鲜血，两名混混几乎要哭了出来。我们都跪了呀，为什么还要被抽啊？我又没说你们跪下就不用挨抽了。刚才我说的是先抽再跪，还是先跪再抽？谁知道话还没说完，你们就跪下了。苏卓一本正经的说道。再说，在徐老师原谅你们之前，我肯定还会继续抽下去的。噗！两名混混直接喷出一口鲜血，自己惹上了什么敌人啊？简直太残暴了，有没有？半天，徐小柔总算是反应了过来，才几分冰冷的说道：“你们，你们走吧，回去告诉凯哥，我弟弟欠他的钱，我肯定会一分不少的，还回去的。”三名混混如获大赦，连忙从地上爬起来，生怕再遭苏卓毒手。果不其然，他们刚要转身，身后便传来苏卓冷冷的声音：“慢着！”除了黄毛被揍得有些神志不清，另外两名混混都吓得颤抖了起来。这地板上都是你们的血，难道让我们貌美如花的徐老师打扫？苏卓脸色一冷，说道。三名混混心中长舒了一口气，只能以孙子的姿态进了洗手间，拿拖把开始拖地。徐老师，我们吃饭吧。他们干完活自己。就滚蛋了！苏卓笑着走到徐小柔身边，扶着惊魂甫定的大姐姐，在餐桌旁坐下。三名混子的工作效率还是非常高的，转眼就把地板擦得干干净净。见苏卓的注意力没在他们身上，屁滚尿流的逃之夭夭了。而这个时候，徐小柔的娇躯却微微耸动了起来，随即对方突然抱住了苏卓的腰，将头埋进了对方怀里。苏卓，刚才老师好害怕。徐小柔的眼泪终于再也无法遏制的流了下来。御姐女神也娇柔啊！重要的事情说三遍。定时更新，上午八点，中午十二点各一个。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。苏卓轻轻伸出手，将徐小柔揽在了怀里。此时给对方一个坚实温暖的怀抱，无疑就是最好的安慰。几分钟之后，徐小柔终于停止了哭泣，意识到自己竟然对学生投怀送抱，她连忙坐直了身体，擦了擦眼泪，说道：“苏卓，谢谢你。”齐、叔、王、大表、大表、大表。Q I S U W A N G C C， 徐老师对我好，我做这些都是应该的。苏卓笑着说道，心想刚才女神老师投怀送抱，自己吸收了不少纯阴之力，也算是得到回报了。你饿了吧？我们快点吃饭吧。徐小柔连忙从凳子上站起身来，进了厨房里面。等徐小柔端着盘子从厨房里出来的时候，苏卓的目光顿时就被对方的一对白玉般的美腿吸引了。徐小柔穿着一件白色短裤，刚才因为穿着围裙做饭。所以遮盖住了大部分的风光。此时两腿媲美、腿模的绝世美腿暴露在空气中，让苏卓顿时就有种拜倒在对方石榴裙下的冲动了。非礼勿视，非礼勿视！我。
我现在是修仙者了，要有定力，对，要有定力。”苏卓只能如此在心里提醒自己。徐小柔心思手巧，桌上的糖醋鲤鱼、红烧排骨、肉丝西芹等等，虽然都是家常菜，但味道却比饭馆还要好。苏卓吃的赞不绝口。饭桌上，徐小柔自然再一次表达对苏卓的感谢了。徐老师，你跟我说实话。你为什么会欠那些人钱？苏卓觉得自己有必要把事情弄清楚，这样才能帮助女神老师。徐小柔叹了口气，最终却是说道：“你就不用管了，钱我马上就凑齐了。倒是你打了他们，我担心他们报复。”见徐小柔不想说，苏卓也就不再多问，嘿嘿笑道：“放心吧，徐老师，把不怕他们，他们就是来的人再多人，我也单枪匹马放倒一片，不服再杀个回马枪。”徐小柔不由得就被苏卓逗得笑了起来。吃过饭之后，苏卓非常积极地走进厨房。帮着徐小柔一起洗碗，不经意间总是瞥见女神老师的绝世美腿，苏卓只能暗呼罪过罪过。接下来，徐小柔又恢复了御姐女神的形象，开始询问苏卓学习和感情的情况。得知苏卓和陈倩雅已经和好之后，徐小柔不由得为自己的学生高兴，但心中却又隐隐有些失落。此时，徐小柔越看苏卓越觉得顺眼了，有正义感，知道打工减轻家里的负担，而且身手这么好，也怪不得能追到别人只能仰望的女神。如果我也是学生，跟苏卓有没有可能呢？这样的念头突然就在徐小柔心中升起。徐小柔，你怎么能有这样的想法？苏卓可是你的学生。徐小柔在心里暗暗得责备自己。就在这个时候，苏卓的电话突然响了起来，电话是林清雅打过来的。怎么了，清雅？苏卓有些奇怪的接起电话，问道：“我，我有事要跟你说。”林清雅突然如同小女人般说道。苏卓一愣，说道：“什么事情？你说吧。”电话里说不清楚，必须当面说。林清雅犹豫了一下，说道：“苏卓更加摸不着头脑了，但还是说道：‘那好，我们在哪见面？就去新海山庄吧。’”林清雅的声音说不上温柔，但明天跟平时不同。徐老师，我有点事情，先回去了。苏卓站起身来，跟徐小柔告别。徐小柔倒也没有挽留，将对方送到了门口，目送着苏卓离开。徐小柔微微皱眉，不由得就露出了思考的神色。清雅，难道是林清雅吗？这家伙该不会是脚踩两只船吧？半个小时之后，苏卓回到了星海山庄。这次进门的时候，几名守卫远远看见对方，便准备好躬身行礼了。一号别墅里面，魂血女神灵清雅一身修身雪纺短裙，露出纤细的腰肢和修长的美腿。对方脸上画了淡淡的妆容，姿态优美的坐在沙发上，犹如是高傲的孔雀。只是对方黛眉微皱，似乎在想着什么烦心事。看见林清雅白嫩的大长腿，苏卓不由得就想起了徐小柔的美腿。心想今天自己受到的刺激是不是有点多了？清雅小宝贝，有什么重要的事情要说？苏卓迈步进了客厅，笑眯眯的说道。看见苏卓进门，林清雅豁然得从沙发上站起身来，盯着对方，神色百变。过了半天，才红唇轻启：“苏卓，我我好像怀孕了。”欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。什么？你你怀孕了？听见林清雅的话，苏卓一下子就瞪大了眼睛。无语的说道：“不是吧，我这莫名其妙的就戴了绿帽子。”林清雅如同清澈深泉般的眼眸顿时变得杀气腾腾。“苏卓，事情是你做的，难道你打算撇清关系？”苏卓的心更是一片凌乱凌乱，郑重其事的说道：“不是，林清雅同志，你不会想说你怀孕的事情跟我有关吧？”听见苏卓叫自己林清雅同志，林清雅心中一片失望，目光灼灼的盯着苏卓，反问道：“难道跟你没关系吗？那个，你该不会觉得抱一抱？”亲一亲就能怀孕吧？苏卓无语的说道，同时心里面也微微有些失望。他非常确定林清雅怀孕跟他没关系，那也就意味着对方可能和别的男人有关系。虽然混血女神是极品中的极品，但自己也不能当街盘侠呀，更不能喜当爹啊！林清雅终于再度恼羞成怒，抬手就朝着苏卓打去。林清雅同志，打人不打脸！苏卓抓住林清雅皓白的手腕，说道：“你，你放开我！你这个无耻的混蛋！”林清雅极力的将手抽出来，随即无力的坐回到了沙发上，将头埋在双臂之间，压抑的哭了出来。此时此刻，苏卓难免蛋疼了。虽然混血女神此时的模样绝对是我见犹怜，但她心中也坚定了一个信念：男人要有尊严的，说什么不能戴绿帽，不当接盘侠，不能喜当爹。她坐到了林清雅身边，轻轻伸手拍了拍对方的肩膀，说道：“那个，你别哭了，你好好想想，这孩子他爸到底是谁？他要是不承认，我帮你削他。”苏卓，你混蛋！林清雅已然处于了崩溃的边缘，粉拳不停地打在苏卓的胸膛上。不过，对于修炼了青木玄心诀的苏卓来说，林清雅的小粉拳无异于挠痒痒了。最后，苏卓只能抓住了林清雅的手臂，看着哭成泪人的混血美女，有些无奈地说道
：“那个，你先别哭了，咱们有事说事。”而林清雅的脸上满是厌恶和痛恨，目光之中甚至夹杂着些许绝望。他伸手擦了擦眼泪，盯着苏卓说道，失望的摇摇头，说道：“都到这种地步了，你还不承认？那你看看这是什么？”说和，他站起身来，从一个背包里抽出个叠好的白色床单：“这是什么？”苏卓一脸的不解：“你自己看。”林清雅声音如同冰冷的雪花，将床单扔给了苏卓，将头转到一边，不愿意再看对方一眼。苏卓满头雾水的将床单展开，当他看见床单上的梅花时，整个人顿时就懵逼了。这是怎么个情况？而林清雅的目光仅仅瞥了一眼，想起苏卓这混蛋毁了自己的纯洁和清白，弄得自己怀了小宝宝，如今却拒不承认，整个人顿时就不淡定了。当然，他并没有小宇宙爆发，而是目光愈加冰冷的说道：“这是那天酒店的床单，你还有什么要解释的吗？”不等满脸懵逼的苏卓说话，林青雅已经站起来，决绝的说道：“苏卓，你根本就不是一个男人，你让我很失望。孩子我会生下来，但是你不配当孩子的爸爸，我会恨你一辈子。”说完，林青雅不再看苏卓一眼，转身就要走。但他刚走两步，身后却是传来了苏卓大笑的声音：“你笑什么？”林青雅愤怒的转过头，目光如刀的盯着苏卓：“青雅宝贝，这床单，哈哈，等等，让我再笑话，太好笑了。”苏卓指着床单，捧腹大笑道：“你。”笑什么？不准笑了！林清雅重新回到苏卓身边，气愤无比的说道。此时此刻，苏卓凭借三界仙尊传给他的一些医学知识，已经基本上猜到了事情的来龙去脉。原来，混血女神是个清清白白的好姑娘。一时间，苏卓心情大好，连忙站起身来，扶住林清雅柔弱的小香肩，把对方按在了沙发上，问道：“清雅小宝贝，这床单是那天酒店里的床单？难道我说的不够清楚？你想表达什么意思？”林清雅的目光依旧冰冷万分。苏卓忍住笑意，接着问道：“这上面的血迹，让你觉得那天晚上我趁你之危夺你之身，把你圈圈叉叉了？你敢说你没有？”看见苏卓一脸的坏笑，就连林清雅都忍不住要小宇宙爆发了。清雅宝贝，你是如何判断和确定自己怀孕了的？苏卓盯着林清雅的眼睛说道。林清雅微微一愣，咬咬牙，有些艰难的说道：“本来我这几天就应该来来亲戚的，但是一直没来，所以，所以你就以为自己怀了我的小宝宝？”但是你有去医院检查或者买试纸测一下吗？苏卓说完，忍不住就伸手刮了一下林清雅的小鼻子，好笑的说道：“我的清雅小宝贝啊，你说你怎么就这么可爱呢？你你少跟我嬉皮笑脸，你到底想说什么？”林清雅有些急了，白皙的脸蛋憋得通红。其实你的亲戚啊，早就已经来了。”苏卓笑着说道，伸手指了指床单上的梅花。林清雅一愣，突然就意识到了什么：“你看啊，清雅宝贝，这床单上的血略显黑褐色。”苏卓非常专业的分析道：“如果是我把你圈圈叉叉了的话，这床单上的血应该是鲜红色的，就算是被氧化了，颜色也不会这么深。”看见混血女神红彤彤的小脸蛋，苏卓继续笑着说道：“清雅宝贝，你最近精神太紧张了，所以导致亲戚来的不是那么有规律，也就说你误会你老公我了。”此时，林清雅其实已经信了几分，但还是说道：“你凭什么这么确定？因为我是当时神医啊！你要是不相信的话，我去买包试纸给你测试一下，不得了。”苏卓伸手将林清雅揽在了怀里，笑道：“林清雅，伸手将苏卓推开，说道：‘那你快去买，我林清雅相信科学，不相信你们男人的话。’”苏卓，欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。无奈之下，苏卓只能出门找了家药店，买了一盒贝贝早孕试纸。当苏卓将试纸放在桌子上的时候，林清雅的小脸不由得就红了一下。这试纸怎么用？林清雅红着脸问苏卓道。混血女神当真单纯的跟白开水一般，苏卓心中无比感慨。当然，作为单身喵十几年的苏卓，自然也不知道这试纸如何使用。他之所以知道试纸，还是上次王胖子跟一个妹子擦枪走火，因为没做好保护措施，弄得妹子第二月亲戚没来。当时就是用试纸检查的，看说明书不行了吗？苏卓把试纸打开，跟林清雅一起研究起试纸的使用方法。我懂了。林清雅拿起试纸，红着脸跑进了洗手间。过了半天。林清雅才红着脸从洗手间里走了出来。怎么样，清雅小宝贝，冤枉我这么久，有没有很愧疚？苏卓朝着林清雅眨了眨眼，说道。此时此刻，林清雅的心情还是非常复杂的，因为从那天离开酒店开始，她就一直认定自己和苏卓发生了什么。也正因为如此，她才逼迫对方跟她领了结婚证。直到此时，她才突然发现一切都是误会，都是乌龙。对不起，之前是我误会你了。林清雅不是蛮横的女孩。主动的跟苏卓道歉了，咱们都是合法夫妻了，还说什么对不起？只要我在你心目中的形象重新变得光辉伟大就行了。苏卓心情大好，摆了摆手
，十分宽宏大量的说道。林清雅坐回到来沙发上，悠悠的叹了口气，说道：“其实，如果不是误会了你，我也不会逼你和我结婚。你要是不愿意，我现在就能给你自由。阴差阳错，或许这就是缘分吧。继续两年之约吧，这两年我会好好保护好你。”苏卓说着，顺势将林清雅揽进了怀里。林清雅竟然出乎意料的没有反抗，两人一亲密接触。立刻就有浓郁而精纯的纯阴之力涌向苏卓身体，这也就说明了林清雅依旧是珍贵的处子之身。保护我，谈何容易？林清雅在心里悠悠的叹了口气，对苏卓说道：“半年时间太短了，你说的目标不可能达到的。”苏卓轻轻的拍了拍混血女神的肩膀，说道：“天下事有难易乎？为之则难者易易矣，不为则易者易难矣。只要去做，万事皆有可能。毕竟此时的苏卓已经是修仙者了，整个人由内而外都有了很多的提升。”因此，这话一说出来，还是十分具有感染力的。林清雅美眸中波光流转，完美无瑕的脸庞上充满些许的神采。你说的对，虽然这件事情很难，但是我们还要去做。只是，你有计划吗？对于苏卓而言，迫在眉睫的就是提高实力，好迎接阴阳鬼宗，自然没有去想赚钱的事情，只能说道：暂时还没有计划，我正在想。听见苏卓没有任何计划，林清雅目光中难免露出一丝失望来。在他看来，苏卓说大话吹牛也无妨。但最起码得付诸行动，而对方显然并没有付诸行动。其实，对于苏卓来说，最重要的并不是计划，而是实力。只要他实力足够，整个江北市，甚至整个卢省，都将被他握在手里。又何愁没有钱呢？我想做时尚产业，服装、珠宝、化妆品之类的。因为不管时代如何发展，这些永远都不会过时的。林清雅很快说出了他自己的计划，随即转头对苏卓说道：“既然你没有计划，那就跟我一起做吧。如果能做成功，那也是你的成果。”林清雅是不愿意受命运摆布的女人，自然希望苏卓能够赢得赌注，她也就不用嫁给庄天侯。苏卓想了想，最终说道：“清雅宝贝，你想做什么，我会全力支持你的。至于我夸下的海口，我会亲自去实现。”看着信心百倍的苏卓，林清雅心里一阵嗔怒：这个家伙为什么总是一副自以为是和信心百倍的模样？正要说什么，林清雅的电话却响了起来。接到电话之后，对方脸色顿时大变：“发生什么事情了？”苏卓十分关切地问道。林清雅着急的几乎要哭了出来，说道：“青山留下了一封遗书，家里找不到他了。早上八点忘记发布了，看见有书友说狼烟带更，嫩柳满面，微略表歉意，遂决定一千张以内推倒女神一枚，任君挑选。”哦，林青山竟然失踪了，而且还留下了遗书。又一个青春期美少女要寻短见。苏卓眼前浮现出林青山精灵古怪的模样，不解的问道：“莫非青山有什么想不开的事情？”我也不知道，不过青山之前经常跟我说，他的病不可能治好。莫非和这个有关？林清雅皱起了眉头，心急如焚的猜测道。紧接着，林清雅拨通了舍友的电话，但林青山并没有回宿舍，去南山公园吧。青山喜欢去看公园池塘里的锦鲤。林清雅突然就想到了什么，说道：“很快，两人就上了宝马 mini。”苏卓主动给混血美女当起了司机，驱车往南山公园而去。只是两人找遍了整个公园，也没有找到林青山。之后，两人又去了三个地方，却依旧一无所获。一时之间，林清雅不由就急的流下了眼泪。青山他，青山他不会真的做傻事吧？苏卓连忙抱了抱林清雅，安慰对方说道：“放心，我会帮你找到青山的。”真的？林青山看着满是信心的苏卓，期待的问道：“当然，我们先回家。”苏卓拉着魂不守舍的林清雅进了宝马车里，随即驱车前往观海云天。客厅里，林海天和张玲同样满脸愁容。此时的林海天正在接电话：“怎么样，找到了没有？我不管你们用什么办法。”如果天黑之前找不到，你们都不用干了。说完，林海天就愤怒的挂掉了电话。爸妈，到底是怎么回事？青山去哪里了？林清雅进了家门，看见正在抹眼泪的母亲，心里紧跟着就是一沉。她连忙拿起桌上的一张信纸，读了起来：“亲爱的爸爸妈妈，还有姐姐，虽然我很舍不得离开你们，但还是到了说再见的时候。我身上的星号星号寒毒是治不好的，我留下来只会连累你们。爸爸妈妈，那个庄天豪不是好人。”姐姐也不喜欢他，你们不要为难姐姐了，好吗？还有姐姐，其实苏卓是一个很好的人，我相信他一定会保护好你的。看到你和他走到一起，妹妹就算面对死亡也会面带微笑的。再见了，这个世界上我最爱的人，林青山。读完之后，林青雅已然泣不成声了。张林也跟着抹眼泪。青山这孩子怎么这么不懂事呢？只要你回来，妈就答应不把你姐嫁给庄天豪，好吗？胡说，这两件事能混为一谈吗？兴许是青山恶作剧。我已经找人去找了，等超过二十四小时，我们就报警。林海天呵斥了一声，冷冷的扫了苏卓一眼，说道：“你来做什么？都说女儿是爸爸前世的小情人，现世的小棉袄。”
。而林海天一直引以为傲的两个角色双胞胎女儿，一个私自跟苏卓领证，一个更是不停的说苏卓好，这让他如何不气？林海天甚至觉得苏卓简直已经成为了他的眼中钉、肉中刺。我过来帮忙找青山。苏卓丝毫不惧林海天冷冷的目光，双手插兜，淡淡的道：“面对苏卓这种轻视的态度，林海天更加来气。青山是我的女儿，不需要你这个外人来管。你现在立刻出去。”每每面对苏卓，作为社会名流、商海精英的林海天，都会没有任何的城府和风度。倒是苏卓，依旧是双手插兜，眼神淡漠的盯着林海天。有时候，人走向毁灭，就是一瞬间的事情。我有能力以最快的速度把青山找回来。你确定要我立刻出去？一种极为强大的气场再次从苏卓的身上爆发出来，就连身为上位者的林海天也被深深的比了下去。苏卓，你快点帮帮阿姨。要是青山有个三长两短，阿姨也不想活了。张玲拉住了苏卓的胳膊。激动异常的说道：“你们竟然相信这个自以为是的小子，真是病急乱投医。”林海天十分愤怒的说道：“你闭嘴！要是青山有个三长两短，你担待得起吗？”张玲则怒斥林海天道：“林清雅更是对苏卓产生了一种难言的信任，同样拉着对方说道：‘你有什么办法？快点说啊！不要管别人。’我、你们……一种难言的挫败感从林海天心头升起。老婆让他闭嘴，女儿更是称他为别人。这个世界还有比自己更悲催的丈夫和父亲吗？”放心，我说了，我会找到青山的。苏卓拍了拍林清雅的肩膀，说道：“带我去青山的房间吧。”嗯，林清雅郑重的点了点头，引着苏卓到了别墅二楼的一个房间。出乎苏卓预料的是，林青山的房间的风格竟然是暖色调的粉色的墙壁、淡黄色的被子、浅蓝色的顶棚、被褥、床单以及靠枕上都印有各种卡通图案。按照道理来说，这样的风格应该是对爱情充满朦胧幻想的小女生。想起林青山古灵精怪的风格，竟然也有着满满的少女心，苏卓不由得哑然失笑。当然，想到女孩可爱的模样，苏卓更加下定决心，说什么也要把对方找回来。很快，苏卓从粉色的大床上找到了一根林青山的头发，有几样东西，你找人去买一下。苏卓从书桌上拿起纸笔，迅速的写了几样东西，交到了林清雅的手中。林清雅看了一眼苏卓写下的东西，心头难免奇怪，但并没有多问，迅速的出了门，亲自前去购买。等林清雅出去。苏卓叫醒了三界仙尊，问了对方一些画符的知识。十几分钟之后，林清雅便回来了。林海天和张玲也跟着一起进了林青山的闺房。看见林清雅手中拿的黄纸、朱砂、毛笔、砚台等材料，林海天冷着脸说道：“小子，你要搞什么鬼？画符？”苏卓将材料一一接过来，淡淡的说道：“如果不是女儿失踪找不到，林海天都忍不住要哈哈大笑了。”此时却紧紧冷冷的讽刺道：“没想到我们的苏卓还是个大师，我不信你装神弄鬼。”就能把人找到。说着，林海天就拉着张玲往外走，不断的斥责苏卓不靠谱。张玲虽然因为女儿走丢而显得六神无主，但此时也难免产生了些许的怀疑，最终还是觉得依靠林氏集团的人脉以及警察来的靠谱。哪怕是林清雅，心里也微微有些动摇。苏卓将所有画符的材料在桌子上摆好，随即对林清雅说道：“清雅，你先出去一下。”眼见平时嬉皮笑脸的苏卓认真无比，林清雅心中突然升腾起些许希望，点点头，转身往外面走去。清雅，放心吧，我们很快就能找到青山。苏卓叫住了林清雅，说道：“嗯，苏卓，我相信你。”林清雅心中一热，说道：“欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。”等林清雅离开房间之后，苏卓很快展开了行动。他将黄纸在书桌上铺好，将朱砂和黄酒一起倒进砚台中，随即将毛笔浸入其中，深深的吸了一口气。苏卓努力让心神处于平静的状态，片刻之后，口中开始念动咒语。大约十几分钟之后，他手握蘸了朱砂的毛笔，在黄纸上笔走龙蛇，一个个诡异的图案和咒语被画在了一张张黄纸上。最后，他盘腿坐在地上，嘴中再次念动咒语：“多多多多，一个个呈现实质化的符文从苏卓口中漂浮到了空气之中。桌上十几张画好的符箓都凭空飞了起来，在苏卓面前排成了整齐的一行。实质化的符文跟符箓上的符文如出一辙。”最后紧紧的重叠在了一起，成功了。苏卓睁开眼睛，目光中充满无限的兴奋。第一次画符出乎意料的顺利，这自然归功于他是三界仙尊的宿主，后者直接能够信息拓印到他的脑海中。虽然也消耗了一定的真元，但跟上次凌空画符完全不同，完全在他的承受范围之内。留下其中一张定位符，苏卓将其余九张符箓放进了空间戒指当中。三界苍茫，乾坤术法，定位寻人，急急如律令。苏卓念动咒语，随即手一挥。一道真元从手指中射出，打在了定位符上，定位符顿时就发出了璀璨耀眼的光芒，上面的符文更是如同燃烧起来一般，不停的变换着色彩。苏卓朝着床单上林青山的头发看了一眼，意念微微一动。
，头发被一股诡异的力量驱使，直接悬浮到了半空中，与散发出璀璨光芒的定位符相遇在了一起。呼，悬浮在空中的定位符以及头发燃烧开来，化作了灰烬。与此同时，一幅图像出现在了苏卓的脑海之中。他的嘴角露出一个笑容来，胸有成竹的迈步朝着外面走去。知道青山在哪里了吗？一直守在门口的林清雅激动地问苏卓道。苏卓点了点头，说道：“环山路，香山陵园。”我们现在出发。张玲豁然地从沙发上站了起来，目光中充满激动和震惊之色，因为林清雅和林青山的奶奶就埋在香山陵园里。此时，林清雅和张玲心中无疑又升起了无限的希望。这小子装腔作势而已，你们都回来！林海天眼见老婆和女儿都要跟着苏卓出去，忍不住又怒道。但是张玲和林清雅仿佛没有听见林海天的话一般，果断地跟在了苏卓身后。望着三人离开，林海天无力地坐在了沙发上。这还有没有天理了？自己这不是被一个乳臭未干的小子打得落花流水吗？我就不信这小子装神弄鬼就能把人找到。我得催一下我的人，等我抢先把青山找到了，到时候让这小子无话可说。”林海天怒气冲冲地说道，拿起电话来拨通了手下的电话。在这之前，观海路香山陵园一座墓碑前正坐着一个漂亮的不像样的混血女孩，这个女孩正是林青山。奶奶，我真的很舍不得爸爸妈妈，很舍不得姐姐，但是我必须做出选择。让我得病的是一个魔。他很厉害，他警告我不准人让人给我治病，我担心，担心他会把我爱的人都害死，你知道吗，奶奶？姐姐她结婚了，跟姐姐结婚的是一个叫苏卓的男人，其实是爸爸逼着姐姐嫁给庄家的庄天豪，但是我们知道庄天豪不是好人，所以我就给姐姐出了个主意，让他和苏卓协议结婚。奶奶，你说结婚证都领了，是不是协议结婚还重要吗？其实我是故意的，苏卓他虽然口花花，但是人不坏，还很能打，上次还救了我和姐姐呢，我觉得姐姐跟着他是不会吃亏的，哎。如果我没有病，如果我没有被魔鬼控制的话，我是不会把苏卓让给姐姐的。说着说着，林青山娇嫩的脸颊上就流下了泪水。奶奶，虽然我要跟爸爸、爸妈妈还有姐姐分离，但是我很快就要去见你了。青山很想你的，青山唱首歌给你听吧。记得奶奶是你最爱陪着我，走在乡间小路买糖果，你不会说童话故事，也不会唱歌，我却是最幸福的一个。我已经坚强的长大，不再是小娃娃。今天在远方，你的看得见吗？林青山唱完。娇嫩的脸颊上带着泪水，却也带着微笑，如同是一株带雨的梨花，十分惹人怜惜。最后，对方清澈的双眸中闪过无限的坚定，站起身来，沿着香山陵园的一条路走去。远处是浩瀚的大海，只是从道路尽头到大海，隔着上百米的悬崖。林青山要从这里结束自己的年轻的绚丽生命。这个时候，苏卓三人也正好到了陵园之中。青山，不要！张玲仿佛不敢相信自己的眼睛，惊呼一声。整个人直接就晕了过去，林青山的目光中却露出了一丝决绝，纵身就要往悬崖下跳去。自己跳下去，或许会让爱他的人悲痛欲绝，但是却能够让他们免于伤害。解释两件事：一是关于推倒女主，欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。眼见林青山纵身往悬崖下跳去，张玲直接晕了过去，林青雅也觉得自己的心脏被狠狠的攫住了，很痛，很痛。一种深入到灵魂深处的痛，并绝望着。然而，就在这个时候，一副让林清雅终生难忘的画面发生了。苏卓突然放开了他的手，身体猛地朝着前面冲去，整个人带起一道残影，快得如同电影特效。下一个瞬间，苏卓已经到了悬崖边上，纵身朝着下面跳去的林青山已经被他紧紧地抱在了怀里。黄昏，夕阳余晖之下，苏卓怀抱着林青山纤细的腰肢，两人安静的一动不动，仿佛是这个世界上最完美的雕塑。这一刻。林清雅心中甚至有一种冲动，要是被苏卓抱在怀里，是自己该多好啊！姐夫，英，林青山不可置信的望着苏卓，一句话还没说完，一阵剧痛将他的心脏覆盖，他整个人直接晕了过去。随即，女孩的身体迅速变得冰凉，整个娇躯都痛苦的轻颤起来。此时，张林醒了过来，看见苏卓将林青山救了下来，整个人顿时欣喜若狂。青山星号星号寒毒发作，我需要立刻给他治疗。苏卓抱着林青山，迅速朝着陵园外面走去。张玲和林清雅也是满脸的关切，紧紧的跟在了身后。在回去的路上，苏卓将车速加到了最快，一路狂奔。十分钟的车程，他仅仅用了三分钟便回到了观海云天别墅区。此时，林海天正在客厅里面边踱步边打着电话，气急败坏的吼道：“现在太阳已经下山了，天黑之前，天黑之前，我必须看见我的女儿。”然后，别墅的门就被推开了。然后，林海天就看见那个他看不起的小子正抱着林青山走进了客厅。啪！林海天的手机直接就掉在了地上，他仿佛不敢相信自己的眼睛，苏卓竟然真的把林青山找了回来。
。这个时候，他不由得就想起了自己讽刺苏卓的话。没想到啊，我们的苏卓还是个大师。我不信你装神弄鬼就能把人找到。但此时，苏卓确确实实的抱着林青山回来了。林海天觉得自己简直就像是被啪啪打了脸。不过接下来又发生了让林海天更为伤心的事情。你快点让开，苏卓要给青山治病。看见林海天正在当场，张玲直接没好气的说道，一副恨不得将他推开的样子。这是我自己的家啊，我还要给这个不知道天高地厚的小子让路？还有，我自己的女儿背叛我就算了，竟然连老婆也要被策反了吗？一时之间，林海天嫩流满面。总之，宝宝心里苦啊。感受着林青山散发出丝丝冰凉的身体，看见对方的嘴唇已然略显发紫，苏卓知道自己必须为对方展开真正的治疗了。话说。苏卓刚刚将林青山冰冷的娇躯放在床上，十分不淡定的林海天便冲了进来：“青山怎么了？他寒毒又犯了是吗？我打电话给他叫医生。”林海天对于女儿的关切之情溢于言表。苏卓轻轻试了试林清雅的额头，淡淡的说道：“情况不容乐观，我要立刻给青山施针治疗，我需要专心致志。青雅，你留下吧，叔叔阿姨，你们出去一下。”此时，张玲对于苏卓已然是黑转粉。也相信了之前林清雅说的苏卓能够治病的事情，拉着林海天就要往外走。林海天却是极度的不淡定，怒道：“这小子会治病吗？青山要是有个三长两短，他能负担得起责任吗？”苏卓淡淡的看了林海天一眼，声音沉静的说道：“我没有百分之百的把握，但是如果我不立刻给青山治病，他凶多吉少。”应。就在这个时候，躺在床上的林青山疲惫的睁开了眼睛，但对方的声音明显是比较虚弱。林海天和张玲顿时大喜。连忙就围了上去，青山，你不要害怕，爸爸立刻给你叫医生。林海天说着就要去拨通电话，爸，不要叫医生，没用的，我自己的身体，我我自己知道。虽然是大夏天，但因为寒毒的缘故，林青山的身体却宛如冰块，对方说话的时候牙齿也一直在打架。张玲早已已经开始抹眼泪了，拉着女儿的手说道：“好女儿，你不要放弃，苏卓他一定能治好你的。”林清雅也开始劝说青山，别胡说。你的人生还长着呢，林青山却是摇了摇头，看了一眼旁边皱着眉头的苏卓姐夫，你你过来。待苏卓走上前来，林青山吃力得拉住了对方的手，又拉住了林青雅的手，说道：“姐夫，以后我能把我姐托付给你吗？”听到这里，虽然关心女儿的安危，但林海天的脸还是刷的绿了。这小子到底给自己的女儿们灌了什么信号信号汤啊？而林清雅却是忍不住捂住了嘴唇，心中一阵难言的痛楚。眼前的一切怎么就好像是生离死别一般？当然，当然没有问题。青山，现在，苏卓抓住了混血双胞胎姐妹的手，但是话还没说完，就让林青山打断了：“姐夫，姐，你们让我说。”林青山咬了咬纤薄冰凉的嘴唇，吃力的说道：“其实姐，我给你出主意，让姐夫跟你结婚是故意的，因为，因为我相信姐夫，他，他一定能保护好你。”因，看见林青山痛苦的样子，几人又开始劝说对方不要说了：“不行，我一定要说完。”不然我就没有机会说了。林青山却是倔强的摇了摇头，首先看着林清雅说道：“姐，你能答应我一件事情吗？”林清雅含泪点头：“就算是协议到期了，你也不要和姐夫离婚。那么多坏人打你的主意，我怕没有人保护你。”林青山笑着说道。林清雅用力点头，流着泪说道：“我答应你，答应你，爸爸妈妈，你们能答应我，不要拆散姐姐和姐夫，不要逼姐姐嫁给庄天豪吗？”林青山又看着父母，含泪道：“林海天正要说什么。”却被张玲狠狠瞪了一眼，于是果断尾掉了。爸爸妈妈答应你，都答应你。张玲连忙承诺道。最后，林青山才把目光转向了苏卓，笑着说道：“姐夫，其实如果不是因为我无法继续活在这个世界上，我是不会把你让给姐姐的。那天在皇城娱乐中心，你挡在我面前，把那些坏人全部打趴下的时候，我真的觉得你就是我的英雄。什么豪门公子、富家大少，跟你相比，简直都弱爆了。”说着说着，林青山脸上就流下了泪水。呃，苏卓顿时尴尬了，竟然被表白了。卧室里的其余人心中也是充满了复杂的滋味。没想到我竟然是青山女神心中的大英雄。既然这样，你愿意再相信我一次吗？苏卓心中也十分的感动，轻轻伸手帮助林青山擦去了脸上的泪水。我我不敢相信，我不要让你给我治病，你非但治不好我，我还会连累到你的。林青山十分激动和抗拒的说道。苏卓轻轻的摇了摇头，说道：“今天。”我会踏着七彩祥云来到你的面前，带着你一起看到光辉灿烂的未来。我会向你证明，我依旧会是你的那个顶天立地的盖世英雄。两千五百字大章，不要说《狼烟章》节字数少了。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下。您的支持
，就是狼烟最大的动力。此时，苏卓身上再度散发出那种让人难以抗拒的强大气场，林青山立刻就被感动的哭出声来。怎么，他突然变得那么高大？林清雅用模糊的泪眼看着苏卓，心中浮现出一种强烈的感觉。张林却仿佛见到了救星一般，拉着苏卓说道：“小苏啊，你快点救青山吧，只要你把他救好了，阿姨做主，把他许配给你。”糊涂。青雅已经跟这小子领证了，怎么能把青山也许配给他呢？林海天虽然也被苏卓强大的气场震撼住了，但还是极不淡定的说道：“女儿是我生的，我说了算，你快点出去，让小苏给青山治病。”张林瞪了林海天一眼，直接就把林海天推了出去。林海天更加欲哭无泪了，要是自己的两个宝贝女儿都被苏卓拐走了，那自己找块豆腐撞死得了。等林海天和张林出去，其 A K 书井号网人民币 Q I 与与 S U 与井号 W A N G 与 C。C， 林青山张开樱桃小嘴，似乎还想说什么。青山，不要说话，你现在唯一要做的就是相信我。”苏卓目光坚定的说道。林青山愣了愣，悠悠的叹了一口气：“为什么？我有一种强烈的相信他的冲动，希望我不要连累到他吧。”说话间，苏卓已经从空间戒指中拿出了一套心如发丝的银针。这套银针名叫九龙针，是一玄阶准灵宝，是九龙针法的创始人九龙真人以炼制而成。而苏卓也打算用九龙针法为林青山驱除星号星号寒毒。青雅，麻烦你把青山的上衣脱了。”苏卓十分平静地对林青雅说道，“这也是他让林青雅留下的原因，不然咱脱衣服是为了救人，就怕到时候黄泥掉进裤裆里，不是实也是实。”听到这里，林青山的小脸疼得就红了，上次自己就被，没想到这次直接要在对方面前。但是女孩最终却是缓缓地闭上了眼睛，算是默许了这一切。林青山的上衣被林青雅缓缓脱下。露出了白嫩如玉的肌肤，苏卓却并未多看一眼，捻起几根银针，体内针源缓缓流转，注入了银针之中。随即，奇迹发生了，细如发丝的银针瞬间绷直，上面闪耀着刺目的寒光。走到林青山身边，苏卓快速的将一根根银针刺入了对方身体的各大药穴。他下手非常快，十几根银针扎完，似乎也用了仅仅一秒。林清雅略微有些失神，在他的印象中，苏卓似乎从来没有这么认真和专注过。他的眼前很快浮现出这家伙喊他“青雅小宝贝”“青雅老婆”的贱贱模样，一时间，印象中的那个苏卓与眼前的苏卓渐渐的重合在了一起，以至于林青雅根本分不清楚哪个才是苏卓本来的模样。十几根银针扎进林青山胸口的各大药穴，女孩先是因为疼痛发出一声惊呼，紧接着喉咙里便发出一声舒爽的娇嗔声，因为她能够清晰的感受到自己身体的寒气正被迅速的吸收出去。苏卓伸出手附着在了十几根银针之上。与银针若即若离，微微睁开眼睛的林青山看见这一幕，脸颊顿时更加的红了。如果没有这十几根银针，苏卓的手起不是都覆盖在自己的胸口上了？苏卓的丹田内的真元激荡不已，迅速通过奇经八脉汇聚到了他的手心。最后，这些精纯的真元透过银针注入了林青山的体内，犹如一团团热流涌入林青山体内，朝着他体内的淤积的寒气展开了冲击。淤积的寒气在遇上浩浩荡荡的真元时，顿时便溃不成军，被冲散之后，又顺着银针扩散了出来。整个房间的温度都随着寒气的不断扩散而变得冰冷无比，林清雅不由得打了个寒战，伸手抱了抱自己的肩膀。此时，林青山的情况却是好了很多，精致的脸蛋，皮肤已经变得白里透红，嘴唇的紫青色早已完全褪去，变得如同红润的樱桃，让人忍不住想要咬一口。女孩身体里面的痛苦更是完全解除，但是对方却不敢睁开眼睛，想到自己的身体一览无余的展现在了苏卓眼前，她都恨不得这个地方钻进去。原来他真的能够救自己，他真的是那个踏着七彩祥云来救自己的大英雄。只是，一想到以后自己应该如何面对对方，林青山心里就异常的乱。哎，自己刚才不该向对方表白的。不论如何，他都是我的姐夫，我不会跟姐姐争的。最后，林青山只能在心中这样暗暗的决定。此时此刻，苏卓依旧没有停下来，继续将真元灌注向林青山的身体，争取借助九龙针法，一举将对方体内的星号星号寒毒清理干净。他的头发以及眼睫毛。已然结了薄薄的一层的寒霜，望着这一幕，林清雅心里却忍不住想：如果我有危险了，他也会这样不辞辛劳的救我吗？这样一想，林清雅的心顿时也乱了。同时，他不由得就想起了林青山刚才说的话：青山是以为自己没救了，所以才把苏卓让给我的。等青山好了之后，我要撮合他们两个在一起，毕竟我应该不喜欢他。最后，林清雅也做出了一个决定：全神贯注给林清雅治病的苏卓，哪里能够想到自己已经被混血双胞胎校花推来推去了？呼！最后，苏卓长长的舒出了一口气，总算是大功告成了。好了吗？啊！林清雅惊喜的问道，随即发出了一声尖叫。
。只见在林青山的小腹之上，突然出现了一个黑色的骷髅头，在其皮肤之下迅速的移动着。噗，一口鲜血从林青山嘴里喷了出来，女孩的气息迅速的萎靡了下去。青山，他怎么了？你快点救救他！林清雅顿时六神无主，失去妹妹是她无法接受的事情，她更加无法接受的是。刚刚看到希望，又突然被绝望所覆盖，原来是鬼中，难怪之前林青山宁愿去选择自杀，也不愿意接受治疗呢。苏卓预料到了什么，郑重的对林清雅说道：“清雅，你先出去，不管听见什么都不要进来。欢迎在书评区和书圈提意见，狼烟会定期去看的。欢迎留下你对本书的宝贵意见，喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。”第八十四章叫什么？张仪，以后叫妈。在林青山身体里面穿梭的黑色骷髅头，让林清雅终于知道为何妹妹的寒毒会如此难以根治，为何妹妹会留下遗书，选择离开。心中的担忧与害怕升腾而起。待看见面色沉静如水的苏卓，林清雅才推开门，安心的走了出去。卧室里，苏卓盯着不断变换着位置骷髅头，迅速伸手将林青山胸口的银针拔了出来。他的手不停的捻着，十几根银针竟然连接在了一起，组合成一根银针。在房间里施展了一个简单的隔音符之后。苏卓金微微一眯，将长约50公分的银针朝着骷髅头猛地扎去。虽然骷髅头的移动速度很快，但银针还是精准的将其扎中。空气中顿时就传来一阵凄厉的鬼叫，随即一团黑雾从林青山的身体里面升腾而起，充斥在了空气中。苏卓将银针从林青山身上拔出，拉过粉色的被子盖住对方身体，才将目光转移向了半空中的黑气。黑气渐渐的聚合成一个鬼影，而对方的头颅正是之前在林青山体内的骷髅头。你是什么人？敢坏我阴阳鬼宗的大计，今日我让你不得好死！鬼影开口叫道，阴冷凄厉的女声传来，似乎就连整个卧室的温度都跟着降低了下来。随即，鬼影便如同一阵旋风般朝着苏卓扑去。又是阴阳鬼宗，我正愁没地方找你们呢。驱鬼灵火符！苏卓嘴角露出一丝冷笑，手一挥，一道画好的符箓从空间戒指当中飞了出来。呼！以驱鬼灵火符为中心，六团火焰升起，随即轰然炸开。你，你是亏道者！鬼影顿时发出恐惧的惊呼，随即没有任何犹豫的往窗口跑去。面对苏卓，这鬼影根本没有任何的胜算，只能逃遁。现在想逃跑，不是太晚了吗？苏卓冷笑着摇头，手往鬼影的位置一指，六天火焰在空气中化作六道残影，瞬间将疯狂逃窜的鬼影包围吞噬。凄厉的鬼叫声再度响彻整个房间，组成鬼影的黑气遇见火焰，就如同雪花遇见烈日，瞬间消散于无形。给我收！苏卓非常清楚。就算这鬼影被击杀，也不会立刻魂飞魄散，当下直接挥出阳鬼真龛，将鬼影的的魂魄吸收了进去。因为他不是阴阳眼，所以并看不见鬼影的魂魄，但他非常自信，阳鬼真龛一出手，小鬼绝对无路可走。把阳鬼真龛收进空间戒指，苏卓心情大好。上次凌空化符杀厉鬼，自己付出了巨大的代价，这一次胜的简直是轻松加愉快。看来有时间得多画点符，虽然威力比凌空画符差一点，但是应付这种小战斗还是非常给力的。几分钟之后。苏卓推开门走了出去，青山怎么样了？一家人急切地迎了上来。苏卓耸了耸肩膀，对张玲说道：“阿姨，总算没让你失望。青山他没事了，他的病以后都不会再犯了。”张玲顿时大喜，不住地对苏卓道谢，拉着林清雅，急切地进了卧室。林清雅回头看了苏卓一眼，目光中充满感激。林长天则瞬间身处极度的震惊中，没想到苏卓真的把林青山治好了。不论怎样，此时对于女儿的关心之情。最终战胜了林长天对眼前毛头小子的痛恨之意，跟着一起往卧室走去。不过苏卓却把林长天给拦住了。嗨嗨，面对林长天发宛若要杀人的目光，苏卓挠了挠头，说道：“那个叔叔，你一会儿再进去吧。你让开，我想看自己的女儿。难道还需要你同意？”林海天深觉自己上辈子跟苏卓肯定有不共戴天之仇，所以要拿到这辈子来解决。就在这个时候，房间里面传来林青山的惊呼声：“我还没穿衣服，简直羞死了！”你混蛋！你对青山做了什么？林海天眼睛顿时瞪大，一副要跟苏卓拼命的模样。苏卓却是迈步朝着客厅走去，淡淡的说道：“当然是治病了。”林海天怒气冲冲的跟在了苏卓身后，想到这家伙拐走了自己的大女儿，又占了二女儿的便宜，他恨不得把对方大卸八块。混蛋，你是不是打着治病的幌子占青山的便宜？客厅里，林海天指着苏卓，气急败坏的说道：“要是让林氏集团的员工看见平时稳重而又严肃的林海天……”此时，一副撸起袖子要跟人干架的模样，无疑都会大跌眼镜。苏卓却自顾自得倒了杯茶水，目光瞥了林海天一眼，说道：“林大叔，难道你没听说过一句话，叫做‘病不济医’吗？不要跟我讲什么歪歪理，你立刻出去，以后都不准我们家门。”林海天彻底的怒了：“谁说要让苏卓出去了
，以后苏卓就是我的女婿。”就在这个时候，张林的从楼上传来，林清雅和刚刚穿好衣服的林青山则跟在了身后。“不行，这小子怎么能当我们的女婿？我不同意。”作为一个男人，林海天果断还是硬气了一把。“林海天，要是听你的，我们根本就找不到青山；要是听的青山的病也好不了，这一切都是苏卓的功劳。”张林说着。看了正在喝茶水的苏卓一眼，当真是有一种丈母娘看女婿越看越顺眼的感觉。林海天还想争辩，结果让张林一句话怼了回去：“你向我求婚的时候，不是发誓家里的事情都听我的吗？难道你要反悔？”苏卓心中一动，没想到还挖出了这种劲爆猛料。不过华夏岛国与雪国三国混血的张林也是绝对的美女。当年林海天同志拜倒在对方石榴裙下，倒也不足为奇。我说话当然算数。林海天冷冷的哼了一声，最终只能无奈的在沙发上坐下来。倒了杯水，准备把郁闷淹死在杯子中。苏卓则朝着张林竖了个大拇指，感慨道：“张姨霸气，叫什么张姨？以后叫妈。”张林语出惊人道：“啪，啪！”苏卓和林海天手中的杯子齐齐掉在了地上，摔得粉身碎骨。未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见。喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。一切来得太过于突然，简直超过了苏卓心脏的承受范围。那个。那个张姨叫妈不好吧？苏卓无奈的说道：“我跟林叔叔的赌局才刚开始，等我什么时候赢了，再改口不迟。咱们论咱们的，你叫我妈，继续叫她林叔叔，看她眼馋不眼馋。”张林再度语出惊人，林海天差点没从沙发上跳起来，自己会眼馋？太阳从西边出来都有可能，这件事情也万万不可能。不过最劲爆的还在后面。青雅、青山，既然你们都喜欢苏卓，那我今天就把你们两个都许配给他，只要你们能够幸福，妈妈就高兴。”张林说着。直接抓着两个女儿的手，说道：“我的两个女儿都交给你了，你一定要好好对他们。”苏卓瞪大了眼睛，恨不得抽自己两个大嘴巴子，看看自己是不是在做梦。左妻右妾，还是一对极品混血姐妹花，此情节只能重有，现实哪得几回闻啊？这个简直就是胡闹！哪怕是有点妻管严，此时的林海天还是直接从沙发上跳了起来。这件事我已经决定了，你要有意见，我们事后再讨论。此时，张玲又表现出了女强人的一面。让林海天去一边凉快，直接就将对方的怒火给浇灭了。苏卓，你什么意见？张林盯着苏卓，等着对方的答案。这个这样不好吧？苏卓十分委婉的说道。虽然男人都有一个妻妾成群的梦想，但总不能跟猪哥一般似的点头同意吧？毕竟林清雅和林青山这种级别的美女，能得到一个已经是上辈子修来了的福分了。要是两个都要了，说不定会遭天谴。你说不好，但没说不愿意，那就是同意了。张林一副得出了结论的样子，这都可以。苏卓哭笑不得了，而林海天则显然想要哭了。那个，你可以做主，但是总得问问女儿的意见吧。我当然会问。张林没好气的瞪了林海天一眼，随即转头问林青山道：“青山，你愿不愿意呢？”林青山的脸上露出一丝少女的娇羞，用崇拜的目光看了苏卓一眼，说道：“只要姐姐不介意，我当然听妈妈的。”林海天又差点跳了起来，自己女儿的也没瞎吧？怎么会看上苏卓这个一无是处的家伙？那清雅，你呢？什么意见？张玲最后才问林清雅，林清雅微微皱了皱眉头，说道：“妈妈，我跟苏卓其实是协议结婚，既然青山喜欢，我愿意把苏卓让给他。胡说，结婚是很郑重的事情，怎么能儿戏呢？”张玲十分严肃的说道：“你既然已经和苏卓领证，那你就是他的妻子，以后要和青山好好服侍苏卓，知道吗？”林清雅看了苏卓一眼，心想：反正自己和对方还有两年之约，如果现在就切断关系，说不定又要被逼着去嫁给庄天豪。于是微微的点了点头。我跟青山一样，没有意见。此时此刻，苏卓只觉得自己的认知被彻底的打碎了。这张林前几天也是反对自己和林清雅领证的，这怎么一转眼就这么热情和主动的把两个女儿往自己怀里推了呢？还有，林清雅竟然也没有意见，这是姐姐默认了和妹妹共侍一夫不成？这不科学啊！那好，事情暂时就这么定下了。张林拍板做了决定。接下来，林青山因为大病初愈，所以进了卧室休息。苏卓小坐了一会，就借口离开了。今天的事情。信息量实在是有些大，苏卓觉得自己应该回去好好消化消化。打车回到了星海山庄，苏卓想好了接下来要做的事情：首先把养鬼针龛中的小鬼拷问一番，问清楚阴阳鬼宗在林青山身上是用鬼钟的企图以及关阴阳鬼宗的信息；其次去帝王会所，把那天扮演杨红烈的厉鬼收服，进一步探清阴阳鬼宗的底细。毕竟知己知彼，才能百战不殆。刚刚下车，却见星海山庄门口等了两个马三的小弟，苏苏爷。一个小弟恭恭敬敬的到了苏卓身边，十分紧张的行礼道：“有什么事情？”苏卓问道。待看见对方浑身颤抖的模样，随口安慰道：“不用紧张，又不是跟妹子搭讪，有什么好结巴的？”
。这个时候，旁边另外一名心理素质明显比较好的小弟再次恭恭敬敬的行了个礼，说道：“苏爷、马爷还有陈爷，他们想设宴邀请您，让我们过来问一下，您什么时候有空？”想到自己恰好要去帝王会所收服小鬼，苏卓笑着说道：“这样啊，择日不如撞日，不如就今天吧。”几名小弟顿时大喜。虽说马三是派他们过来问什么时候有空，但是如果他们能把人直接请过去，那无疑是立了件大功。苏爷，您请上车。小弟们恭恭敬敬的说道。苏卓伸手摸了摸装着羊鬼真龛的空间戒指，心想：既然已经回来了，不妨先审问完刚刚抓到的鬼魂。你们先回去吧，我有点事要处理，一会儿我自己开车过去。苏卓说完，便转身进了别墅里。几个小弟连忙打电话跟马三进行了汇报，以免到时候手忙脚乱。此时，在观海云天客厅里。林海天正和张玲争执不下，虽然这个平时谦人敬仰的大董事长的的确确有点妻管严，但是关于对女儿的人生大事，他自然不想妥协。张玲，你觉得那苏卓配得上我们女儿吗？你这不是把鲜花往牛粪上插吗？而且还是一插插了两朵。林海天明显极度的不淡定。张玲想了想，说道：“鲜花插在牛粪上，不是长得更旺盛吗？”噗！林海天再一次觉得自己要吐血了。不是，老婆。那苏卓该不会是给你们下了新号新号药吧？林海天拉着张玲问道：“老公，你知道苏卓他为什么能找到青山，为什么能治好青山的病吗？”张玲盯着林海天，正色道。林海天一愣，说道：“我怎么知道？反正这小子装神弄鬼的，我林海天坚决看不上他。”林海天啊，林海天，如果不是我这个贤内助，我们家可就错过了这条乾隆。”张玲感慨连连说道：“乾隆，那也得他翱翔九天了，才是真龙，不然只能算是水蛇。”林海天不以为然的说道：“张林没有生气，而是似笑非笑的盯着林海天说道：‘既然这样，那林海天，我也跟你打一个赌，赌半年之内，苏卓能胜过你。’这不可能。”林海天冷笑道：“如果你输了，那清雅要和苏卓离婚，嫁给庄天豪，我们两个女儿都不能和苏卓再有任何交集。”张林点点头：“可以，但是如果你输了，请不要再耽误我两个宝贝女儿的幸福。”张林特意强调两个。林海天，未完待续。求支持，欢迎留下你对本书的宝贵意见。喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。苏卓进了一号别墅之后，便将窗帘拉好，从空间戒指中取出了羊鬼真龛，往客厅的地上一抛，鸟笼大小的羊鬼真龛瞬间变得如同能容纳四五人的小帐篷。放大之后才看得清楚，这羊鬼真龛竟然是由无数小骷髅头组成，其中九个骷髅头还散发出诡异的光芒。此时，在苏卓看来，羊鬼真龛中空空如也，毕竟之前的厉鬼已经被斩杀，剩下的也仅仅是鬼魂而已。他没有阴阳眼，自然是看不见的。取出一张绘制好阴阳天眼咒，苏卓念动咒语之后，暂时开了天眼。此时，他能够看见，在羊鬼真龛里面，一个模样狰狞的鬼魂正在疯狂的撞着羊鬼真龛，近似于疯狂的叫着：“放我出去，快点放我出去，不然我要把你撕碎！”苏卓好整以暇的在沙发上坐了下来，翘起了二郎腿，冷笑道：“放你出去，那是不可能的。”你要是有把我撕碎的本事，就不会被我抓住了。砰！我要撕碎你，撕碎你！鬼魂狠狠地撞在了羊鬼真龛之上，伸出一只白骨森然的手臂，似乎想要抓住苏卓。苏卓摇了摇头，说道：“本来想给你一次坦白从宽机会，既然你敬酒不吃吃罚酒，那就不要怪我不客气了。”说着，苏卓又从空间戒指中拿出一颗佛珠和一本泛黄的小册子，《藏传佛珠》渡鬼阴阳咒，轻轻一弹。藏传佛珠便进入了羊鬼真龛之中，随即佛珠散发出温暖柔和的光芒，犹如是春日和煦，阳光普照了下来。哪怕没有直接照在苏卓身上，也让他感觉到暖洋洋的。哦，而羊鬼真龛中原本十分不安分的鬼魂，则仿佛看见了极为恐怖的东西般，发出了一声惨叫，整个身体更是瑟缩到了角落里，把头埋进了身体里，不敢看散发着温润光芒的佛珠一眼。不要，不要过来！鬼魂不断的重复着这句话，将。渡鬼阴阳咒看了一遍，苏卓已然了然于心，开始对着羊鬼真龛中的鬼魂念了出来。咒文舒缓，如同歌曲，一如春风化雨，又若阳光普照。蜷缩在羊鬼真龛中的鬼魂突然抬起头来，痴痴地望着苏卓。渐渐得，他身上残存的鬼气慢慢消散，脸上的狰狞之色也慢慢褪去。最后，这鬼魂竟然变成了一枚亭亭玉立的美女，只是对方依旧是鬼魂，所以身体有点虚幻。苏卓难免有点小小的惊呆，竟然是一枚极品女鬼。这容貌，这姿色，估计就算放到江北大学，也是能够傲视校花女神的存在。那白皙的皮肤，那饱满的弧度，那打住！苏卓恨不得扇自己一个大嘴巴子，自己怎么能对一个鬼魂起邪念？节操哪里去了？觉悟还有没有？当真是罪过罪过呀、啊！
，谢谢道长帮我度化恶念，恳请道长为我主持公道。”极品女鬼在地上跪了下来，泪眼盈盈的问道：“嗨嗨。”苏卓努力的镇静了一下心神，说道：“你叫什么名字？为什么会变成厉鬼？又为什么帮着阴阳鬼宗祸害他人？”“我叫张秋怡，被另外一个厉鬼杨红烈所害，又被阴阳鬼宗强行注入恶念，制成鬼中，害人并不是我本意。”请道长明鉴，极品女鬼跪地，如泣如诉地说道。苏卓心中一动，这叫张秋怡的极品女鬼，生前是被杨红烈害死的，貌似陈倩雅的母亲也是被杨红烈所害。等等，貌似这极品女鬼跟陈倩雅真的有几分神似呢？小女子所言句句属实，若有一句假话，极品女鬼还以为苏卓不相信她的话，连忙不停地磕头说道：“你认不认识陈倩雅？”苏卓打断了对方的话，问道：“倩雅，倩雅是我的女儿啊。”极品女鬼闻言浑身一颤，随即眼中流下两行血泪，激动得望着苏卓道长：“你，你认识我的女儿？她现在还好吗？如果我没有记错，她现在应该十九岁了，应该长成亭亭玉立的漂亮姑娘了。”对方竟然是陈倩雅的妈妈，那个伯母，你快快请起，我不是什么道长。其实呢，倩雅是我的女朋友。苏卓连忙对张秋怡解释道：“毕竟从一定程度讲，这可是自己的丈母娘。”张秋怡不由得大喜，说道：“太好了，倩雅跟着你，我就放心了。”道长，你法力如此之高，一定要把那个杨红烈除掉，不要再让他危害人间。苏卓点点头，说道：“杨红烈已经被我斩杀了，我不是什么道长，你叫我苏卓或者小苏都可以。”听见杨红烈已经被苏卓斩杀了，张秋一看对方的目光又不一样了，突然用祈求的目光看着对方，说道：“我作恶多端，哪怕堕入十八层地狱，也没有怨言。但是道长，苏卓，你能不能帮我一个忙，让我见女儿和丈夫一面？哪怕在阴曹地府多待千年，我也愿意。”苏卓想了想，说道：“你放心，伯母，你被阴阳鬼宗注入了恶念，所做恶事不是你出自本心，就算是为了倩雅，我也会帮你超度九九八十一天，然后送你到阴界转世投胎。至于你想见倩雅父女，那就更没有问题了。”听见苏卓的话，张秋怡顿时大喜，跪地不断拜谢。啊！苏卓万分无奈，只能连忙让对方起身：“阿姨，我之前斩杀了杨红烈，但一直没有收服他的鬼魂，你先休息一下，等我收服了杨红烈之后，咱们再从长计议。”最后。苏卓念了几句咒语，杨鬼真堪又变得如同鸟笼般大小。将杨鬼真堪装进空间戒指之后，苏卓便出了一号别墅。苏卓直接到车库，把玛莎拉的开了了出来。毕竟以他的身价和潜力，开辆玛莎拉蒂也不算高调。二十分钟之后，苏卓到了帝王会所。此时，整个帝王会所都处在忙碌之中，只为了迎接苏卓的到来。当苏卓从玛莎拉蒂里出来的时候，门口的两名门卫第一时间认出来对方，连忙上前恭敬的行礼。苏卓点头示意，迈步进了会所中。刚进门，他就被前台六名高挑美艳的迎宾小姐给拦住了：“小弟弟，谁让你进来的？出去，出去！今天我们帝王会所不营业。”为首一个迎宾小姐扭着妖娆的水蛇腰，笑着对苏卓说道：“我来找小马。”苏卓淡淡的说道：“眼前六名美女虽然也能称得上火辣尤物，但现在已经无法入他的法眼。找小马？小马是谁？马爷吗？”六名美女对视一眼，随即不约而同的哈哈大笑起来。小弟弟啊，听姐姐一句劝，饭能乱吃，话可不能乱说啊！惹了马爷，可没好果子吃哦。另外一个身材火爆的美女，给了苏卓一个警告的眼神。未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见。喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。莫非哥们长了一张萌萌哒的脸，不然怎么会被这些女人调戏为小弟弟？苏卓有些无奈的感慨着，随即严肃的说道：“我真的是来找小马的，就是你们说的那个马爷。”此时。六名迎宾小姐又相互对视一眼，目光中都流露出了厌烦。他们起先看苏卓似乎年龄不大，所以抱着恶作剧的心理调戏一下。谁知道对方竟这么不识抬举。马三和许仁也曾经的东城区大佬，据说攀上了贵人，现在取代杨红烈成为江北大佬。虽然他们不是出来卖的，但是如果马三对他们有意思，他们绝对不介意把自己洗白白的跑到对方床上去，把握住这个一步登天的机会。眼前的这个年轻人相貌略显普通，看穿着。就更不是富家子弟了，怎么可能认识马三？至于称呼马三为小马，那更是厕所里打灯笼找屎。小弟弟，今天马爷要招待一个大人物，让我们在这里迎接，在这里胡闹可是要付出代价的，别怪姐姐没提醒你。一名美女脸上的笑容已经散去，声音中浓浓的警告意味更加明显了。然而，就在他们觉得苏卓应该识趣的离开时，对方却直接拿出了电话，拨通了一个电话之后，说道：“小马，我到了，在大厅。”说完，苏卓直接挂掉了电话。而此时，几个迎宾美女已经如同看疯子一般看着苏卓。都到这个时候，对方还称呼马三为小马，这种人在电视剧中绝对活不过三集。
，更有美女，直接喊了一声：“有人乱闯会所了，快来人！”此时，苏卓终于皱了皱眉头，心里难免有几分生气。要不是为了收服那鬼魂，他都想转身离开了。今天三爷的贵客过来，谁敢闹事，活得不耐烦了吗？这个时候，一个身着黑衣的精壮男子大步走了出来。待看见苏卓，脸色顿时一变，连忙躬下身子道：“苏爷，您来了，我立刻去跟三爷通报。”六名迎宾小姐一下子就愣住了，来人可是马三的第一干将阿龙，竟然给眼前这个小子行礼，这画风不对啊！苏爷，苏爷来了！就在这个时候，楼梯上传来一个声音，正是马三下来了。只见对方小跑着下了楼，到来苏卓面前，恭敬的行了个礼：“苏爷，您来了。”渐渐的，六名迎宾小姐终于意识到了不对，心里有一种不祥的预感。在马三身后，还跟着各个区的大佬，同样小跑着到了苏卓跟前：“苏爷，您来了！”苏爷。您来了，苏爷，您来了！一个个大佬无不如同小兵见了首长，恭恭敬敬得给苏卓行礼问好。此时，六名迎宾小姐终于彻底的意识到了不对，心里得出了一个让他们震惊而又绝望的结论：眼前不起眼的年轻人，就是马三要宴请的大人物，就是传说中帮助马三登上江北大佬王座的人。各位有心了。苏卓跟几人打了招呼，在几人的簇拥下往楼上走去，一直到苏卓上了楼。龙哥，我我没看错吧？三爷他们竟然对这个小子这么尊敬，一个跟阿龙比较熟的美女不可置信的问道：“快闭上嘴吧，那就是三爷要请的大人物，只是喜欢低调罢了。”另外一名稍稍回过神来的美女拍了跟阿龙说话，美女一巴掌说道：“那是苏爷，连三爷都要批评巴结的人，今天火急火燎得把你们叫过来，就是为了苏爷，你们竟然要把他赶出去。”阿龙恨铁不成钢的说道：“要是苏爷生气，小心三爷扒了你们的皮。”六个美女的脸色顿时都变得惨白。害怕不已的问道：“龙哥，那那怎么办？”阿龙在六个人玲珑的身体上看了一眼，随即笑道：“怎么办？要是你们是男的，我早把你们沉进大海，找三爷请功了。三爷叫你们来是干什么的？难道你们还不清楚？”六个女人顿时恍然，她们可是各个厂子的顶梁柱和头牌，而且大部分都是卖艺不卖身，被三爷叫过来，说白了就是伺候这个苏爷的。虽然他们刚才得罪了苏卓，但只要把对方伺候的舒服了，对方又怎么会跟他们计较呢？要是幸运一点。被对方看上的话，那可是飞上枝头变凤凰的机会啊！一想到这里，六名美女心头的恐惧散去，反而有些蠢蠢欲动了。帝王会所二楼，春色满园包厢，苏卓被一众大佬簇拥着到了上座坐下。这些天，苏卓拜阿龙斩厉鬼的场景不时在众大佬眼前闪现，他们早已被吓破了胆，无不在心中将对方奉若神明。面对众大佬的恭维，苏卓的手轻轻敲打着桌子，面无表情地说道：“江北终究还是各位的，只要大家恪守本分。”属于你们的，谁都抢不走；暂时不属于你们的，你们早晚也能得到。那是当然。要不是苏爷结束了杨红烈的血腥统治，我们哪能睡上安稳觉？以后我们为苏爷马首是瞻。马三率先表态，胸膛拍得震天响，其余大佬也纷纷附和，这样自然最好。苏卓微微点头，目光扫向众人脸庞，声音一冷：“我斩杀杨红烈的事情，谁要是泄露出去，可别怪我不客气。”众大佬都倒吸一口凉气，纷纷表示自己绝对不会泄密。从即。人的表情上，苏卓也没有看出什么异样来，也就只能作罢。苏爷，我们最近对江北市的各项产业进行了清查，如果没有意外的话，我们一年能孝敬您两个亿。马三把一张表格展开，放到了苏卓面前，苏卓却没有看一眼，摆摆手说道：“钱是你们自己赚的，为什么要给我？”这个，马三等人一愣，都没想到苏卓会推辞，莫非对方想跟他们划清界限？不过也不像啊，钱我不需要，倒是一些药材，需要你们帮我采购一下，我可以给你们钱。或者给你们一些别的好处。说着，苏卓从口袋掏出一张纸条，递给了马三。苏卓需要的自然是炼丹的原材料，因为一些珍贵的草药根本就不在市场上流通，都被上层社会垄断了，交给马三等人，无疑省很多事。给苏爷办事是我们的荣幸，哪敢向苏爷要钱？马三诚惶诚恐的把纸条接过来，又对众大佬说道：“兄弟们都用手机拍下来，给大家两天时间，必须都到位了。”众大佬见纸条上写着的都是人参、灵芝。冬虫夏草等一些珍贵的药材，有的还标记了年份，有的连听都没听过，不由得都咄咄称奇。莫非苏卓是想开药铺不成？当然，尽管心中纳闷，却没有任何一个人敢多问，反而都下定了决心，一定要尽全力的去搜集。此时，苏卓不由得想起上次在徐小柔家教训的三个混混，想必应该是这些人的手下或者手下的手下。当下说道：“另外，约束好你们的手下，如果在江北发生谋财害命的勾当，我不介意替天行道。”明明白，所有大佬都是一颤。心想回去之后，务必要好好整治一番。最终，在征得苏卓同意之后，马三拍了拍手，宴席开始。
，各种珍贵菜品和名酒纷纷被搬到桌上。六名换了旗袍的美女进了包间，为一干人服务，准确的说，应该是为苏卓服务。六人分列苏卓左右，见对方杯子干了，立刻就满上。对方嘴上沾了油腻，立刻便拿纸巾轻擦，甚至苏卓连筷子都不用拿了。苏卓心中好笑不已，这些女人之前不把她放在眼里，调戏她不说，更是出言讽刺。这一下可倒好，都恨不得贴在她身上了。说的直白一点。这种女人就是姿色再好，也是给钱就能玩的高档品而已。如果说对方矜持，那只能说你给的钱还不够多。倒是陈倩雅的父亲 ，XC 区的大佬陈德海，心中不由得冷笑。这马三找些夜店流营，世俗腌制，又怎能入苏卓的法眼？而想起自己的女儿已经是苏卓的正牌女友，陈德海更是做梦都能笑醒。一顿饭吃完，已然是晚上九点，之后自然要展开夜生活。苏卓没有拒绝，说道：“唱歌的话，就到上次杨红烈宴请的包间吧。”马三一愣，凑到苏卓身边说道：“苏爷，那个包间已经被我封了，怕是不吉利吧？有什么不吉利的？听我的。”苏卓淡淡的说道：“封了就更得打开了，不然自己还得想办法进去。”“是，苏爷。”马三不再多问，很快吩咐手下把包间收拾干净。进了包间，苏卓感受到一股微弱的阴冷气息，心知那鬼魂还在其中。六个恨不得贴到苏卓身上的美女，此时自然又大献殷勤，争先恐后的坐在对方身边，也有人一展歌喉，想要得到对方的青睐。十几分钟之后，马三等人却是纷纷识趣的借机离开。齐书网 Q I S U W A N G C C， 苏爷，小女承蒙您垂青，但她毕竟是普通人，这些天想联系你，好像一直没有勇气。陈德海最后离开，鼓起勇气对苏卓说道。苏卓则微微点了点头，说道：“倩雅既然以身相许，我自然不会委屈她。陈伯父放心吧。还有，你就别叫我苏爷了。”谢苏，谢谢。陈德海大喜。也连忙告辞离开，看着陈德海离开的身影，苏卓摸了摸空间戒指，心里想着什么时候找几个机会让一家三口见个面。虽然陈倩雅的妈妈张秋怡已经是阴魂，但毕竟没有喝孟婆汤，没有过奈何桥，还拥有着生前的记忆。苏卓在思考间，六个美女心里却是一动，没想到苏卓已经有名花有主了。不过想想也是，能让江北大佬都俯首的大人物，怎么可能没有美女倾心呢？但那又如何？哪怕攀上这种大人物几个月，能得到的回报。也足够一生衣食无忧了。就像很多超级富二代，换女友的速度比换衣服还快，但么明知只能给对方当床友，早晚会像用过的卫生纸一样被扔掉。为何还有那么多美女趋之若鹜？就是因为有足够的回报。想到这里，六个美女毫不犹豫地展开了行动。苏爷，您累了吧？苏爷，您需要不需要上楼休息呢？苏爷，要不我们给你跳支舞吧？什么舞都可以哦。苏爷，他们都是高级货色，自然知道如何取悦男人。更有几人以一种妖娆的姿态。趴在苏卓身边，春光静怒。然而，回应他们的只有冷冷的两个字：“出去。”六个女人都是一愣，还以为自己听错了。我说的还不够清楚吗？苏卓淡淡的喝着茶水，说道，仿佛要把六个女人刚才的调戏和讽刺全还回去。六个女人无不脸色苍白如纸，深知对方没有在马三面前拆穿他们，已经够仁慈了，再搔首弄姿，只能徒惹羞辱。相视一眼，他们连忙从沙发上爬起来，顾不得解开的扣子和拉开的拉链，低着头跑了出去。未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见。喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。作为一个修为还不够强的修仙者，最重要的是作为一个正常的男人，苏卓喜欢美女，但他喜欢美女，并不代表一看见美女就用下半身思考问题了。更何况他身边的林清雅、林青山还有陈倩雅，他们的气质和纯洁根本就不是这些夜店流萤能比的。君子爱财，取之有道；君子好色，色之有度。等六个美女出去之后，苏卓毫不犹豫地用符箓暂时开启了阴阳眼。偌大的包厢里，一个漂浮的阴魂立刻就出现在了他的眼前。不对，是两个，在东南方向的角落里，竟然也有一个阴魂，一个正在打坐的阴魂。其中一个阴魂此时已经朝着苏卓冲过来。这个阴魂正是之前杨红烈被斩杀、鬼身消散剩下的阴魂。一旦开了阴阳眼，不仅仅能够看见阴魂，若受到阴魂的攻击，同样也会有反应。迎上面目狰狞的阴魂。苏卓却丝毫不为所惧，好整以暇地祭出了阳鬼真刊。不，阴鬼终于意识到了不好，但阳鬼真刊已经散发出一种极为强大的力量，直接将其吸了进去。此时，在角落里打坐的阴魂也被惊到，没有任何犹豫地准备逃跑。当然，对方根本没有机会，也同样被吸引进了阳鬼真刊中。苏卓直接将阳鬼真刊抛在了地上，准备就此度化和审问两只阴魂。此时，阳鬼真刊中形成了三个封闭空间。而包括张秋怡在内的三只阴魂都被分配到了独立的空间中。苏卓和任何一个阴魂交流，其余阴魂都听不到。
，苏卓自然首选杨红烈化作的阴魂。虽然你杀了我，但是你和阴阳鬼宗为敌，不会有好下场的。”阴魂声音十分淡然的说道。苏卓脸上顿时露出一个笑容，将藏传佛珠抓在手里，笑眯眯的说道：“这么说，你没有被注入恶念，所做的一切都是出自你的本心？那是当然，我乃阴阳鬼宗九大堂主座下八十一大厉鬼之一，今日既然被你俘虏。”要杀要剐给个痛快，阴魂冷冷的说道，一副视死如归的样子。原来只是阴阳鬼宗中的小角色。你要是堂主，这么骄傲，我还能理解。苏卓一脸鄙视的说道：“哼，你都死到临头了，难道能比我好到哪里去？”阴魂同样一脸鄙视的说道：“我擦，第一次见这么有个性的阴魂。”苏卓顿时也来了兴趣。这么说，你们阴阳鬼宗很是厉害了，我好怕怕。哈哈，实话告诉你也无妨，阴阳鬼宗已经派少宗主来江北了。少宗主乃我宗门不是奇才，年纪轻轻就以脉弱开魔期，所以你死定了。”阴魂信心百倍的说道。“原来只是少宗主啊，我还以为是你们宗主来呢。无妨，老子分分钟教他做人。”苏卓冷笑着说道。“笑话，堂堂修仙者在阴魂面前岂能落了下风？虽然他并不知道开魔期是什么水平，那你们宗主实力如何？阴阳鬼宗都有什么高手？”苏卓接着问道。阴魂冷笑出声：“想套我话，没门。你只需要知道，我们少宗主出马。”你就得死无葬身之地，看来我得先教教你如何做人了，或者说，如何做一直低调的鬼。苏卓说着，直接将藏传佛珠扔进了阳鬼真龛，念动了渡鬼阴阳咒。藏传佛珠配合渡鬼阴阳咒，立刻便发出了温暖柔和的光芒。啊！阴魂顿时发出了惨烈的叫声。如果是张秋怡那种被强行注入恶念成为厉鬼的阴魂，藏传佛珠发出的光芒是能够度化其恶念的，而眼前的阴魂本性邪恶。所以藏传佛珠也很难将其度化，特别是在苏卓修为还不够的情况下。但是，并不代表着阴魂不惧怕藏传佛珠发出的光芒。面对藏传佛珠发出的光芒，阴魂趾高气扬的模样荡然无存，立刻躲进了角落里，身体却蜷缩成了一团，不住的颤抖着。你快点，快点把这珠子取出去！阴魂明显极为害怕。阴阳鬼宗有多少人？宗主是什么修为？苏卓笑眯眯的盯着阴魂说道。阴魂猛地抬起头，黑洞洞的眸子盯着苏卓。怒道：“我是不会告诉你的啊！”对方发出一声惨叫，连忙捂着眼睛，不敢再看藏传佛珠一眼。“你既然不想说，那就好好享受享受吧。”苏卓脸上划过一丝冷意，直接将阴魂关了起来，转而跟另外一个阴魂对话：“道长饶命，小鬼乃为鬼修，一心求道，从未害过人。”一看见苏卓，阴魂便跪在了地上，求饶道：“鬼修！”苏卓心中一动，虽然有些吃惊，但还是装作很懂的样子：“放心，我不会放过一个坏鬼。”也不会错杀一个好鬼。等我确定你的清白，自然会放你出来。感谢道长，请道长明鉴。阴魂跪地拜了几拜，说道。苏卓则直接让阳鬼真龛变小，扔进了空间戒指当中。师傅，苏卓深情的呼唤了三界仙尊一声。过了片刻，三界仙尊的声音传来：“怎么了？你知道鬼修吗？”苏卓直接问道。自然知道，鬼修其实就相当于阴魂中的修仙者。人死之后有两个选择，一个是喝孟婆汤过奈何桥，转世投胎。一个便是以阴魂的身份修炼，同样有渡劫成仙的机会。三界仙尊详细的解释道：“不过能够确保阴魂不散，生前一般也不是普通人。这个好像和功德有关。再就是阴鬼想要渡劫成仙，比人类修仙者难上百倍。”苏卓心中一动，忍不住问道：“喝孟婆汤，过奈何桥，转世投胎？难道这世界上还真有阴曹地府，有阎王爷，有白无常和黑无常不成？”未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见。喜欢的兄弟可以投推荐票和打赏支持一下，您的支持就是狼烟最大的动力。那是自然，你师傅被誉为三界仙尊，三界是什么？就是仙界、阳界还有阴界，反正阳界的很多传说基本上也是真的，你以后慢慢就能接触到了。三界仙尊随意的解释道，丝毫没有以会苏卓的震惊为意。苏卓的确很震惊，仙界、阳界、阴界，很多传说都是真的。这么说，玉皇大帝、王母娘娘、太上老君这些。也都是真的了，苏卓更加惊讶的问道：“没错，都是真的。”三界仙尊说道，随即借机鼓励苏卓道：“不止这些，七仙女、嫦娥、九天玄女，包括西方神话中的雅典娜、赫拉女神之类的，也是真的。而且很多都是单身，所以努力吧，小伙伴。”其实，面对修仙世界的大门，苏卓十九年建立起来的世界观已经被碾压的粉碎。如今他又突然知道，之前的那些神话故事竟然全部是真的，哪能不震惊？所以，即便三界仙尊说的很幽默。他也丝毫笑不出来。最后，苏卓还是努力说服自己接受了这个现实。趁着三界仙尊清醒，又连忙说道：“我今天审阴魂了，阴阳鬼宗少宗主马上要过来。对方是开魔期。”
开魔期实际上就是魔修中的筑基期。这大千世界，万族邻里，神妖并起。相比于鬼修、魔修和妖修，在修炼过程中，往往都要害人性命，最为正道人士所不耻。三界仙尊继续解释着，并且安慰苏卓道：“那少宗主开魔期而已，你多画点符箓，应付他应该没有问题。等你迈入筑基中期，我就传你功法。到时候这样的对手，你可以直接横扫。”苏卓闻言点点头：“横扫不横扫，那都是以后的事情。眼下自己实力还是太弱。”很快。三界仙尊便又进入了温养元神的半休眠状态，苏卓则要为接下来的战斗做准备了。毕竟开魔期的阴阳鬼宗少宗主实力相当于筑基期的修士，那绝对不是依靠拳脚功夫就能击败对方的。购置了毛笔、朱砂、黄纸等画符的材料之后，苏卓将别墅大门关好，开始凝聚心神，展开了画符的工作。两天时间，苏卓整整画了上百张符箓，他画符的技术也越来越娴熟，对于接下来的战斗也愈加自信。看来应该抓紧时间收集炼丹的材料，把炼丹大计提上议程，炼制出能够让自己突破到筑基中期的丹药，提高修为才是根本啊！绘制了足够的符箓之后，苏卓不由得感慨道：“睡觉之前，苏卓又将阳鬼真龛拿出来，经过了两天两夜藏传佛珠的洗礼之后，阴魂的意志终于坍塌，开始坦白从宽了。”苏卓也就大致的了解了阴阳鬼宗的结构，阴阳鬼宗的最强者自然便是宗主了，修为大约在动魔期的破身境。即对方以人类的身体选择魔修，迈过开魔期之后，便将肉身毁去，再以特殊的方法铸造魔躯，从而拥有极为强大和恐怖的力量。其次便是九大堂主，实力都在开魔期的最后一重境界——嗜血境，专门采集人血而食，静待突破，进入动魔期，才能够真正拥有魔修的强大力量。而九大堂主座下的八十一大力鬼，连开魔期都没有迈入，从一定程度上而言，还不属于魔修。之前的杨红烈便是八十一大力鬼之一，比九大堂主实力稍次的就是少宗主了。年纪二十岁，但已然迈过开魔期的固体境，成功进入到开魔期的化外境了。听完之后，苏卓心中不由得感慨：当真是敌强我弱，敌众我寡呀！嘿嘿，怕了吧？识趣的最好把我放了，然后到我们宗门磕头认罪，不然等你落到我们宗主手里，绝对是求生不得，求死不能！阴魂一开始被藏传佛珠折腾的奄奄一息，此时却见苏卓面露思考之色，不由就得意的说道：“与你们这种邪魔外道斗争到底，乃为吾辈修仙者毕生追求。在他们来见你之前。”你继续享受吧。”苏卓说着，再度将藏传佛珠扔进了阳鬼真龛。得意的阴魂顿时又发出了凄厉的惨叫声。第二天早上，苏卓拨通了马三的电话：“药材筹集的怎么样了？”电话一接通，苏卓直接问道：“苏苏爷，我们正在努力。何首乌、当归、冬虫夏草这些都好找，但是百年老山参和灵芝都是有价无市，有的被当成镇店之宝，买都买不来啊。”电话里的马三为难的解释道，苏卓却是用一种命令的语气说道。我给你一天时间，发动你们所有的渠道，不管花多少钱，哪怕是抢，也要把所有东西凑齐，明白吗？明白，明白。苏爷放心。马三连忙表态道。挂掉电话之后，苏卓便驱车到了学校。毕竟上午还有一节课，虽然对他来说上不上课已经不重要了，但他还是十分享受作为学生的感觉。更加幸运和巧合的是，这周他第一次来上课，就恰好被徐小柔遇见了。经过上次的事情之后，两人之间的关系已经发生了一些微妙的变化。被苏卓看到了柔弱和无助的一面，徐小柔在苏卓面前，玉洁老师的光环自然弱了很多。阿卓，能不能帮个忙啊？一下课，睡得直流口水的王胖子突然来了精神，满脸讨好的对苏卓说道。苏卓不由狐疑的说道：“有什么话就直说，别卖关子。”是这样的，王胖子略显扭捏的把事情讲了一遍。原来，王胖子在学校的舞蹈社团厮混，认识了一个叫许巍的妹子。下午社团组织野炊，王胖子想跟苏卓请教泡妞之法。毕竟现在苏卓不仅仅泡到了陈倩雅，传说还跟混血双胞胎校花有染，情圣名号名副其实。苏卓倒也没藏着掖着，只是告诉王胖子，见了妹子一定要保持镇静，胆大心细，脸皮厚，基本上就 OK 了。阿卓，要不你跟一起去帮兄弟镇镇场子，分析分析形势？王胖子满脸期待的说道，眼睛突然一亮，猥琐的说道：“你可以把倩雅女神叫上，等野炊到天黑，正好有一个不回学校睡的理由，你懂的。”想到最近自己的确没怎么关心陈倩雅。苏卓索性就答应了下来。现在的陈倩雅对于苏卓自然是有求必应，接到电话之后，很快便精心的打扮了一番，高兴的前去赴约。江北大学门口，阿卓，我女神看见了没有？那个穿天蓝色短裙的美女就是了。王胖子突然激动不已的说道，随即脸色一变，我靠，我女神身边怎么跟了一个小白脸？奶奶的，该不会是情敌吧？谢谢大家，特别是浏览器书友的提的建议，关于主角性格和女主，我已经有了初步设想，但还不成熟。还在完善中，欢迎留下你对本书的宝贵意见。您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。一行大约星号星号个人
，有说有笑的到了苏卓和王胖子面前。走在最前面的是一个穿着天蓝色短裙、拥有着性感身材和迷人长相的美女，正是王胖子的女神，艺术学院舞蹈系的许巍。许许学姐，你你好！王胖子见了许巍，激动的迎了上去。苏卓却是微微皱眉，心想这家伙可真没出息，一开口就结巴，还追个毛的美女啊！随即，苏卓才意识到以前的自己。面对喜欢的女孩子，又何尝不是这样呢？只是现在自己站到了不一样的高度而已。嗯，你好，这是你朋友？许巍看向苏卓，问道。是是。王胖子一紧张，结果结巴的更严重了，连话都说不出来了。站在许巍身边的几个人，已经有人掩嘴而笑了。我叫苏卓，王大海的舍友，很高兴认识你们。苏卓连忙救场，从容的说道。王胖子脸憋得通红，恨不得找个地缝钻进去。想要追女神的热情已经被浇灭了一半。嗯，你好，我叫张帆，现在上大三，汽车学院的，许巍的忠实仰慕者，本地人。今天野炊的地方我已经打好招呼了，大家放心玩。一名高大的男生充满优越感的说着，看了苏卓和王胖子一眼，目光中充满得意，那眼神分明就是在说，两个土包子也想跟老子抢女人，真是感谢张帆学长了。对啊，不然野炊也很麻烦的。有几个人已经恭维起张帆来了，这无疑让张帆更加的飘飘然。许巍也颇为感激的对张帆说道：“谢谢了，本来是我组织的。”还要麻烦你，都是小事。微微，你放心吧，只要是你说的事情，我张帆肯定会全力去做。还有你说的那件事也不用担心了，包在我身上。张帆十分殷勤而又自信的说道。许巍脸上顿时露出惊喜与感激之情。谢谢你，真是麻烦，我会好好感谢你的。以后不准跟我谢字。张帆意气风发的说道。王胖子心中仅存的一丝热情也被浇灭，情敌不论长相、气质还是谈吐，都比自己强大太多。哎，以后还是不要对现实中的女神心存幻想了。硬盘中的女神多靠谱，不过她还是忍不住问许巍道：“许学姐，你有什么麻烦吗？可以跟我说，说不定我也能帮你。”许巍却是摇了摇头，说道：“谢谢，算了吧，你帮不了我的。大家别在这站着了，先出发吧。有什么要说的，野炊的时候再说不迟。”张帆表现出强烈的主人翁意识，开始计划着应该怎么坐车。我需要等一下我的女朋友。这个时候，苏卓淡淡的说道：“还、哎、有，没看出来啊，你还有女朋友？刚才一直占据上风。”张帆不由得就有些飘飘然，话说完才感觉气氛不对，连忙解释道：“我意思是，没想到你们大一就谈恋爱了。”“那是，我们卓哥本事大着呢，女朋友都是咱们学校的校花。”王胖子终于找到机会扬眉吐气一把。这时，不仅仅是张帆，就连另外几人也忍不住笑了起来。“我说的是真的。”王胖子红着脸争辩道。张帆则满脸揶揄的说道：“照你们这么说，咱们学校遍地都是校花喽。”王胖子还待说什么，却是被苏卓拉住了。“要不你们先走。”我们自己过去。”苏卓淡淡的说道。张帆心中冷笑连连，打死他都不信苏卓的女朋友是校花。毕竟在他看来，苏卓和王胖子那就是乡巴佬一样的存在。不急，江北大学有五大女神校花，好歹让我们看看这位仁兄把哪个校花追到手了，不是？张帆一脸笑意的说道，心想：等会儿来个恐龙妹，哥们再笑话你不迟。其余人脸上也露出了看好戏的表情。倒是许巍微微皱眉，野炊是他组织的，自然不想闹得不愉快。更何况，他还指望张帆帮忙。老公，我来晚了，对不起。就在这个时候，一个如同百灵鸟般的声音传进众人耳里，在众人不可思议的目光中，江北大学五大女神校花之一的陈倩雅出现在了众人的视线中，笑着挽住了苏卓的胳膊。陈倩雅一一向众人打招呼，得体而又端庄。哇，真是校花呀！陈倩雅校花，你是我的偶像，一会儿可要给我签名。陈倩雅的到来，无疑引起了小小的轰动。张帆嘴角的笑容直接凝固住。他冷嘲热讽了苏卓半天，却没有想到对方的的女朋友真的是校花。隐隐中，他感到自己的脸似乎被一阵无形的耳光劈头盖脸一顿狂抽，火辣辣的。看见张帆的表情，王胖子心里也是暗爽不已。虽然苏卓的女朋友是校花，跟他没有半毛钱的关系，但是他却感到与有容焉。真是没想到啊，吊丝都能追上校花。张帆看见陈倩雅小鸟依人般挽着苏卓的手，心中充满嫉妒。不过，眼见陈倩雅不论是长相还是身材，都远胜许巍，他心里顿时又多了一些别的想法。以自己的长相还有背景，想要挖苏卓的墙角，简直跟一加一一样简单。这样一想，张帆心中顿时就无比火热了。时间不早了，我们该出发了，我去开车。张帆说着，便拿出车钥匙，朝着不远处的一辆宝马车按了一下，车身上的灯亮了起来。在众人的羡慕声中，张帆把车开了过来。吊丝能泡到校花，却未必能守得住校花。单单我这上百万的宝马。也足够你不吃不喝奋斗好十几年了。张帆对苏卓充满嫉妒，同时也充满鄙视。他已经打定了主意
，今天一定要让陈倩雅看见苏卓和他的差距，以后再想办法徐徐图之。车子只能载四个人，要不女士坐我的车，男士就拼个车吧。”张帆如此说道，一方面是为了把苏卓和陈倩雅分开，另外一方面也是为了陈倩雅能坐他的车。一众小女生看向张帆的目光都带着小星星，积极的坐进了宝马车里，体验体验豪车的感觉。陈大校花，还有一个空座，你不上来坐吗？张帆笑着对陈倩雅道，心里却在嘲笑苏卓，心到对方也就能买得起自行车吧。不用了，我坐我老公的车就行。陈倩雅挽着苏卓的手臂，小鸟依人的说道。原本应高高在上的女神，竟然一口一个老公，这苏卓到底何德何能？下一秒，苏卓拿起车钥匙，轻轻按了一下，伴随着一声清脆的响声，一辆曲线流畅的蓝色豪华轿跑，将众人的目光吸引了过去。天哪，那是玛莎拉蒂！已经有人惊呼出声了。未完待续，谢谢支持，欢迎留下你对本书的宝贵意见。您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。张帆的心咯噔一声，仿佛坠入了冰凉的湖底。一个其貌不扬的大义新生，不仅仅泡上了校花，而且还开着玛莎拉蒂。这个世界太疯狂了，就连喜羊羊都可能爱上灰太狼了。刚刚张帆已经被打脸一次了，而这一次他无疑被打得更狠。跟苏卓那上千万的轿跑相比，他的宝马简直就是渣渣有没有。这已经不是被打脸的问题了，而是装逼不成反被草啊！卓哥的轿跑还有空位，想兜风的美眉快点去占座。王胖子再度觉得扬眉吐气，说话也流利的多了。原本已经上了宝马车的妹子们，又争先恐后的下了车，一窝蜂的冲向了玛莎拉蒂。噗！张帆差点一口老血直接喷出来。倒是许巍有求于张帆，所以依然在宝马车的后架座坐着。与此同时，王胖子也恢复了一些信心，心想硬盘里的女神虽然好。但又怎么比得上现实中的女神？要是能把现场中的女神变成硬盘中的女神，那该是多么美好的一件事情！不得不说的是，王胖子还是十分猥琐的。重新恢复了斗志，王胖子直接拉开宝马车的车门，跟许巍一起坐在了后架座上。谁让你跟微微坐一起的？你来前面坐。张帆不悦的命令王胖子道。王胖子却是冷哼一声，说道：“快点开车吧，这车性能本来就不行，能追上我卓哥的玛莎拉蒂吗？”噗。张帆又是一口老血上冲啊！众人到了一处郊区的户外游乐场，张帆一到，立刻便有专人热情的上来迎接。苏卓虽然开着玛莎拉蒂，却也没有得到张帆的待遇，这让多少张帆找回了点面子。野炊的东西都已经准备好了，直接就能够开工。张帆借机偷拍了张照片，让人去调查苏卓的身份。大义新生，一身的瘫货，但却能泡上校花，开上千万的豪车，说不定是喜欢扮猪吃虎的主。张帆觉得有必要调查清楚。很快。一些信息就发到了张帆的手机上。小子，你要是有大背景，老子就忍了，不然就怪你自己倒霉吧。张帆暗暗的想着，开始翻看手机的上信息。原来这货就是前段时间传的沸沸扬扬的风云人物啊，根本没有什么背景，就是不知道对方的玛莎拉蒂哪里来的。难道是那富二代黄子阳被苏卓虐怕了，所以送了俩玛莎拉蒂赔罪？张帆这样想着，忍不住就笑了起来。既然没有背景，那哥们就陪你好好玩玩。张帆脸上露出一丝阴意。迈步朝着正在野炊的众人走去，看许巍，特别是陈倩雅，心里不由得一阵火热。帆哥，刚才这游乐场的经理对你很是尊敬啊！一名男生有些感慨的说道。不少人的目光顿时都朝着张帆看来，充满了好奇。张帆顿时就感觉自己的腰板挺直了很多，骄傲的说道：“其实是看我大哥的面子而已，我大哥是飞鸿街片区的老大，这里也都属于他管，他们自然想借这个机会巴结巴结我。”说完，张帆朝着苏卓头去了个得意的目光。张翔，帆哥，你是张翔的弟弟。有对道上的消息比较热衷的人惊呼出声：“嗯，张翔是我亲大哥。”张帆一脸自豪的点点头，看向苏卓的目光越发得意和不屑。而苏卓却在专心的烤着羊肉串，专注的哄着陈倩雅开心，沉浸在两人世界中。张翔是谁？很厉害吗？有小女生好奇的问道。刚才说话的男生则得意的科普道：“岂止是厉害，翔哥是南城区大佬梁国强的手下爱将。”飞鸿街区这一片的场子都是翔哥照，总之在这里，你只要别弄出人命来，翔哥都能给你摆平，没有那么夸张。不过以后大家有什么困难可以找我，大忙帮不上，小忙还是可以的。张帆脸上的自豪神色更加明显了，众人看向张帆的目光顿时就忌惮了很多。没想到对方大哥的能量如此之大，不少人看看苏卓都忍不住摇头，心想对方最多是个低调的富二代，跟张帆还是没法比的。王胖子咬了咬牙，不论如何。今天自己是被这张帆比下去了，哦吼！就在这个时候，一声怪叫传来，这声音正是一个二十五六岁的青年发出的，在对方身后还跟着七八个精壮的大汉。
。青年走到众人跟前，看见陈倩雅，目光中不由得露出一丝惊艳来，但他的目光最终还是落在了许巍身上。许巍，你跟朋友聚会，也不叫着哥哥我，不怎么够意思啊？对方似笑非笑的说道，就要伸手去摸许巍的脸，不过被许巍慌乱的躲开了。来野炊的都是学生，什么时候见过这种阵仗？有几个想冲冠一怒为红颜的。看见那些五大三粗的打手，立刻又缩了回去。许巍脸色惨白了，站起来。眼前的这个年轻人叫梁坤。几天前，他的弟弟在酒吧因为一个女人跟这个梁坤起了冲突，把对方给打了。殊不知，梁坤是一个混混头目的儿子。这件事情发生之后，许巍家赔了一大笔钱，但梁坤依旧不肯善罢甘休。直到看到他后，非要强迫他当他的女人，不然就要打断他弟弟的腿。许巍毕竟是梁家少女，怎会心甘情愿去当梁坤的玩物？但为了弟弟。又不能明确拒绝。后来，他偶然得知张帆的哥哥很有势力，只能找上了对方。张帆也是花花公子，对许巍这个肥美的小羊羔觊觎已久了，自然一口答应了下来。张帆，他就是梁坤。许巍只能向张帆求助。虽然对方不是什么好人，但被对方吃了，总好过被梁坤吃的连骨头都不剩。放心吧。张帆好整以暇的放下烤串，站起身来，拍了拍许巍的肩膀，迎向了一脸傲气的梁坤。虽然对方人多，但是张帆丝毫不惧。他的眼前甚至出现了梁坤跪地求饶的场景，到时候所有人都会崇拜自己，自己会把苏卓彻底的比下去。而一想到江北大学五大女神校花之一的陈倩雅也看着他，他心中无疑更加火热了。未完待续，请继续支持，欢迎留下你对本书的宝贵意见，您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。你叫梁坤是吧？微微家里的事情我都听说了，好心奉劝你一句，见好就收吧。张帆霸气的盯着梁坤，语气强硬的说道。我尼玛，你特么算哪颗葱，也有资格奉劝老子？梁坤顿时如同被点燃的火药桶。现场气氛顷刻间剑拔弩张，站在梁坤身后的几个大汉眼见就要动手，现场不少人噤若寒蝉，许巍更是娇躯轻颤。嗨嗨，张帆却是一脸轻松，冷冷的反问道：“我叫张帆，飞鸿街的老大张翔是我哥，不知道我能不能奉劝你一句？”张翔，梁坤脸上的表情微微有些变化，张帆心中暗喜，这梁坤肯定是怕了。等对方带着人屁滚尿流的离开，他再对许巍提什么要求，对方也就不好意思拒绝了。想到晚上就能抱得美人归了，张帆心中充满了无限的激动之情。等玩够了许巍，就一脚踹开，再想方设法把陈倩雅校花搞到手，这人生简直就要飞起啊！再看那苏卓、开兰博基尼又能怎样？跟自己根本没有可比性，估计就算是自己抢了对方的女人，对方也不敢跟自己叽歪。然而，就在张帆沉浸在歪歪中的时候，耳边却是传来了梁坤大笑的声音。我去啊！我以为多大的来头呢？要不是念着你大哥对我爸忠心耿耿的份上，老子现在就削你！梁坤嚣张不已的说道，看向张帆的目光就像是看一个笑话。张帆先是一愣，随即震惊道：“你，你是梁国栋是你爸？”看见这一幕，许巍心中刚刚升起的希望又跟着暗淡了下去。啪！梁坤突然一个巴掌扇在了张帆脸上，骂骂咧咧的说道：“我爸的名讳也是你能乱叫的吗？今天我让你死个明白！”此时。梁坤也看见了一直坐着没起来的陈倩雅，顿觉与对方相比，许巍的诱惑力就差得远了。为了出出风头，索性就把张帆往死了踩了。很快，梁坤就拿出了手机，拨通了张翔的电话：“张翔嘛，我是梁坤，有个妞惹了我，不过你弟弟很想保他，你自己跟他说吧。”电话一接通，张翔便没有好气的说完，直接把手机开了外音：“梁少，梁少息怒。”电话里的人恭恭敬敬的说道，随即声音一冷：“小帆，你在听电话吗？”听见大哥对梁坤毕恭毕敬，张帆的心已经凉了半截，看了满脸嚣张和得意的梁坤一眼，硬着头皮说道：“大大哥，我在。你是脑子被驴踢了，还是眼睛瞎了？你现在立刻跟梁少道歉。要是梁少不肯原谅你，我能做的就只能是给你收尸了。”电话里传来张翔的怒骂声：“梁少，我错了。”张帆低下头来，认错道：“连自己大哥都低头了，看来对，方是南城区老大梁国栋的儿子无疑了。行了，我挂了。”看在想哥你的面子上，我也不会跟他小屁一般见识。”梁坤得意的说道，却也称呼张翔一声“翔哥”。起来，起来，别挡着路，跟我走吧，微微。说完，梁坤随手拨开了满脸苍白的张帆，朝着许巍走去。看了一眼楚楚可怜、满里面无助的张威，张帆只觉得脸上火辣辣的，正装比装的飞起，却被人无情的拍了一下来。正所谓飞得越高，就摔得越狠。许巍退后一步，心中的绝望翻江倒海，连张帆都帮不了他，还有谁能帮自己呢？一起来的小伙伴无不噤若寒蝉。王胖子虽然紧紧的握着拳头，但就算是冲冠一怒为红颜又能怎样？不过是把自己也搭进去而已。至于依旧在淡然的烤着肉串，跟小女友陈倩雅有说有笑的苏卓
恐怕也是事不关己，高高挂起吧，只能认命了吗？许巍眼中已经有绝望的泪珠在闪动。微微，你让我很失望。原来你跟我说的考虑几天，就是在拖延我。既然这样，那我也不客气了。今晚我就把你摆出十八个花样，让你知道我的厉害。梁坤看着花容失色的许巍，嘿嘿邪笑道：“在他看来，许巍已经是砧板的鱼肉，只能任他玩弄了。”这位兄弟，不知道许巍有什么地方得罪了你，能不能高抬贵手？你需要什么补偿，尽管提，肯定会给你一个满意的答复。就在这个时候，王胖子拦在了许巍身前，不卑不亢地说道：“这是王胖子第一次鼓起勇气做一件事情，好像并没有传说中的恐惧，身体既没有发抖，说话也没有结巴。”看见站在自己身前的王胖子，许巍微微动容。女人在这种绝望的时刻，无疑是最容易被感动的。你他妈又是谁？不会也有一个牛逼大哥吧？想英雄就美，信不信老子先弄死你？梁坤无疑彻底被激怒，一把揪住王胖子的衣领，唾沫横飞地说道：“朝手下挥了挥手。”把许巍给老子弄到车上去，我好好跟这个不跟死活家伙的玩玩。小妞，乖乖跟我们走吧，梁少会好好伺候你的。几个彪形大汉闻言，脸上露出狞笑，就要上前去抓许巍。把你的脏手从我兄弟的身上放开！就在这个时候，一个个淡淡的声音传来，众人循着声音重传来的方向看去，然后就看到了刚刚站起身来，正把烤好的肉串递给陈倩雅的苏卓。陈倩雅眼睛中忍不住冒着小星星，这家伙平时都是一副嬉笑的模样。没想到也有如此冷酷的一面，不过真的很帅，有没有？但不少噤若寒蝉的少男少女却已经忍不住在心中为苏卓默哀。梁坤这种人不吃软，但更不吃硬。苏卓的声音虽轻，但完全一副藐视梁坤的架势啊！不是开一辆玛莎拉蒂就能够藐视一切的。而梁坤心中则乐开了花，他正愁没机会对陈倩雅下手，苏卓却自己送上门来了。他能够看出陈倩雅和苏卓关系不一般，到时候只要逮着机会把男人往死里弄，还怕女的不从？很快，梁坤放开了王胖子，怒视着苏卓的背影，道：“你他妈又是谁？敢这么跟我说话？找！”话说到一半，苏卓转过头来，待看清苏卓的长相，梁坤死字还没有骂出口，顿时如同被掐住喉咙的鸭。对方的后背更是冒出了冷汗，一时间面如死灰，双腿一软，差点没跪在地上。梁坤依稀记得那天，他的父亲从手机里翻出一张照片，严肃地叮嘱他说：“小子，以后你在外面吃喝嫖赌我不管，但是把招子放亮了。”照片上的。这尊大神人叫苏爷，千万不能惹！你要是惹了，老子只能给你收尸了。在梁坤的印象中，身为南城区大佬的父亲，从未如此郑重的跟他这样说过事情。千万不能惹！可是自己不仅仅对苏卓不敬，而且还想打对方女人的主意。梁坤越想，越是觉得仿若从头到尾被浇了一盆冰水。苏苏爷，我我眼瞎，没看见你，我错了。梁坤的脸色苍白如纸，身体更是如同筛糠般颤抖起来。苏卓轻描淡写的看了梁坤一眼。见陈倩雅递过来肉串，微笑着咬了一口，咕哝着嘴问道：“你认识我？”苏苏爷，我爸认得您。梁坤倒也懂得察言观，知道对方是不想暴露身份，于是也压低了声音说道：“那好，许巍是我兄弟的女朋友，你应该知道怎么做吧？”苏卓吃着烤串，冷冷的扫了梁坤一眼，这一眼差点没让梁坤浑身的血液都冻结，连忙点头哈腰的说道：“知道，知道，我当然知道应该怎么做。”说着，他来到许巍和王胖子身边。低头说道：“大哥，许巍不，大嫂，我做错了，你们饶了我吧，以后我再也不敢了。”梁坤一边说着，还不停的扇着自己耳光。许巍和王胖子彻底愣住了，现场所有人早就彻底愣住了。似乎仅仅一个交锋，刚才还不可一世的梁坤秒变孙子，而且对方的眼中有着深深的恐惧。挽着校花女友，开着千万豪车，似乎又有着不凡的背景，这个其貌不扬的大义新生到底是谁？即便是江北首富的儿子。也不至于把梁坤吓成这样吧？这一切却在陈倩雅的预料之中。对方看向苏卓的目光更加的充满崇拜和仰慕之情，他嘴角露出一个笑容。这算什么？那天苏卓一招败血狼，斩厉鬼的霸气与从容才堪称绝世风华呢。悠然神往之际，陈倩雅深知自己早已被苏卓彻底的征服了。大海，你和弟妹原谅他，就让他走，不然就让他一直打下去吧。苏卓淡淡的说了一句，随即便继续坐下。给心爱之人烤起了肉串，坐下的一刻，苏卓的心才微微震动了一下。自己为何突然这么冷漠？虽然对待自己的女人要像春天一般温暖，对待敌人要像秋风扫落叶一样无情，但此时苏卓却有一种俯视一切的感觉，就仿佛梁坤在他眼中如同蝼蚁一般，随手都可以碾死。毫无疑问，这一切和苏卓修为的提升有着分不开的关系。此时，苏卓不由得就想起三界仙尊说的：“一念间翻江倒海。”弹指间毁灭星辰，那该是多么强大的力量啊！如果到了那样的层次，不管面对什么样的强者，
，哪怕是整个地球都渺若尘埃吧。就在苏卓沉思之间，梁坤已经在自己脸上噼里啪啦的扇了十几巴掌。这时，处在极度震惊中的许巍和王胖子才总算反应过来：“你，你停下吧，你走吧。”许巍最先说道：“谢谢大嫂原谅，谢谢大哥。”梁坤如获大赦，又无比忌惮的看了苏卓一眼。虽然对方背对着他，但他还是行了礼，说道：“苏苏爷再见，走吧，走吧。”苏卓随意的摆了摆手，他不想和梁坤一般见识。但是那天他跟江北的大佬交代过，约束好他们的手下，这梁国栋连自己儿子都管不好，理应给个说法出来。苏卓不是愤青，他非常清楚，有些东西存在极合理，哪怕是一些阴暗的东西。但是他同样觉得，既然自己拥有力量，就应该去适当的改变一些东西。此时，整个现场一片死寂，只剩下木炭啪啪燃烧和肥肉滋滋冒油的声音。众人看向苏卓的目光，已经无法用震惊来形容。至于之前充满了优越感的张帆，此时大脑空白一片，目光也有些呆滞。很多人虽然不知道苏卓是什么身份，但却知道了对方为何能够开豪车、拥校花。如果自己是校花，肯定也愿意让苏卓来开。嗯，应该是让苏卓来泡。过了半天，王胖子激动地说道：“阿卓，原来你还是这么狂拽炫酷、掉炸天啊！我觉得你已经成为我最崇拜的偶像了。这样说话才像我兄弟，就算泡妞也别唯唯诺诺的。”苏卓拍了王胖子的肩膀一把。在对方耳边小声鼓励道，随即又看了一眼不知所措的许巍，随即道：“放心吧，我兄弟未来的成就绝对不会差，好好跟着他，不会有人敢动你。”刚才王胖子挡在自己面前的时候，许巍就已经感动了，又想到王胖子有苏卓这样的朋友，自己跟着他又何愁未来？嗯，许巍仅仅犹豫片刻，便坚定的点了点头。王胖子却差点以为自己看错了，激动的问道：“许巍，你答应做我女朋友了，真的吗？”许巍虽然羞涩。却再次无比坚定的点点头，没想到就这样把女神追到了手，王胖子差点没激动的跳起来，高兴的拉着许巍说道：“微微，哎，我给你烤肉串吃。”就在梁坤带着手下灰溜溜的走到户外游乐场门口时，一阵嘈杂声传来：“无关人等，滚出去！”一行派头更足的人进了游乐场，开始往外亲人。为什么要让我们出去啊？我们是付钱了的。此时，有同样在野炊的人站了起来，不悦的说道：“让你滚就麻溜的滚，哪里那么多废话？”冲进来的人直接动手了，枪打出头鸟，站起来的人顷刻间满地找牙。不少人见情况不妙，纷纷逃离。七个人直接就将苏卓围了起来。苏卓，别来无恙，我来取你性命了！一个西装革履的英俊男子满脸冷笑的盯着苏卓。来人，赫然便是庄天豪，欢迎留下你对本书的宝贵意见。您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。看来该来的最终还是来了。苏卓摸了摸手上的空间戒指，嘴角掠过一个笑意，还好自己已经做了充足的准备。他站起身来迎上庄天豪，淡淡的问道：“这么说，少宗主也来了？”少宗主马上到江北，不过既然你找死，我们庄家先成全你，给少宗主送上一份大礼。说着，庄天豪冷冷的目光从众人身上扫过，冷声道：“我今天只取苏卓的性命，无关人等离开。这次来野炊的都是学生，什么时候见过动辄要人性命的镇长？”虽然刚才苏卓三言两语就让不可一世的梁坤求饶，但是眼前的庄天豪等人跟梁坤根本就不是一个档次。果然是天外有天，人外有人。苏卓能吓走梁坤，却注定要栽在庄天豪的手里。走，走吧，快走吧！这样的念头很快在众人心头闪过，于是相互使了个眼色，都逃荒似的离开了。王胖子和许巍却是没有离开，毕竟苏卓对于这二人都是有恩的。阿卓，我们兄弟联手跟他们拼了！王胖子虽然害怕，但还是鼓起勇气来说道。你带着许巍走，你留在这，只能拖我后腿。苏卓推了王胖子一把，不容置喙的说道：“不行，我是不会丢下你的。”王胖子十分讲义气的说道。陈倩雅却站到苏卓身边，对王胖子说道：“你们放心吧，这些人根本不是苏卓的对手。”一边说着，陈倩雅看向苏卓的目光满是崇拜，丝毫没有把庄天豪等人看在眼里。庄天豪忍不住哈哈大笑，饶有兴趣的说道：“真是没想到，你死到临头了，还有兄弟愿意为你两肋插刀。”还有这么美的女人，无条件的相信你。不过我们庄家两名武道师者，一名武道尊者出手，今天你死定了。再到少宗主没来时候，苏卓就已经暗暗摇头了。此时更是唏嘘道：“庄天豪，你们庄家自愿当阴阳鬼宗的走狗，却不知道阴阳鬼宗连最基本的信息都没有告诉你们。废话少说，受死吧！”庄天豪只以为苏卓是在强撑。三名武道师者，一名武道尊者，在这种阵容之下，苏卓根本没有任何胜算。谁他妈吃了雄心豹子胆？敢找苏爷的麻烦！就在这个时候，梁坤带着人气势汹汹的冲了回来。在确定庄天豪一行的目标是苏卓时，梁坤心里就打定了主意
，一定要为苏卓而战。他一挥手，手下的七名大汉已经冲了上去，庄天豪带来的人也动手了。然而，仅仅一个照面，梁坤的人全部都飞了出去，一个个如同大虾般蜷缩在地上，痛苦的惨叫出声。梁坤被人一脚踹中胸膛，肋骨断了好几根，落地后鲜血狂喷，直接就晕了过去。紧接着，两名武道师者，一名武道尊者，朝着苏卓冲去。庄天豪也掏出一把开了刃的军刀，满脸杀气的冲向苏卓。之前，苏卓毁了庄天豪的求爱仪式，在宴会上虐了对方，更是把被下药的林清雅抢走。庄天豪对苏卓早已恨之入骨。王胖子和许巍吓得面色惨白，这些武者的速度实在是太快了。陈倩雅明媚的双眸中却是充满了无限的期待，因为她的男人将会再一次展现气吞万里如虎的气势。虽然从严格意义上而言，苏卓还不是陈倩雅的男人，但陈倩雅已经将对方当成自己的男人了。看来只能出手了。苏卓往前踏出一步，面色平静如水。呀、yeah, ，拼了！王胖子鼓起勇气，准备男人一把，跟对方拼了。只是根本不等他迈出一步，苏卓已经从他眼前消失。空气中连续传来数声沉闷的撞击之声。两名武道师者，一名武道尊者，直接就比来时更快的速度飞了回去，狠狠砸在地上，胳膊都变形了。庄天豪的速度比较慢，当他冲到苏卓身前的时候，另外三人已经飞了出去。他几乎不敢相信这一切，去死！庄天豪的身体在空中一个翻跃，手里的军刺猛地刺向苏卓喉咙，吭！一声金属争鸣之声传来，一副让庄天豪终生难忘的场景出现了。苏卓轻轻的伸出了两个手指，轻描淡写的把军刺捏住了，一股巨大无比的力量让军刺停住，庄天豪的一切动作戛然而止，仿佛捏住军刺的不是苏卓，而是一座巍峨的高山。苏卓的另外一只手。如同闪电般扇在了庄天豪的脸上，啪！庄天豪的身体在空中连续翻滚，落了十米开外。他刚刚挣扎着想要从地上站起来，一把如同流光般的军刺直接洞穿了他的大臂，锋利的刀刃透体而出，上面甚至还残留着骨头渣子。哦！庄天豪发出惨烈无比的响彻整个户外游乐场，直接晕死了过去。杀了他！就在这个时候，一个冷冷的声音传进苏卓的耳朵里：“是三界仙尊。”苏卓眉头微皱，回头看了一眼面色惨白的王胖子以及许巍，还有对他充满仰慕之情的陈倩雅，他最终还是摇了摇头。杀人这种事情，苏卓还没有想过，或者说还没有做好准备。迈步到了庄天豪身边，苏卓在对方身上的几个穴道上点了几下，庄天豪顿时便醒了过来，但钻心的疼痛中却让他恨不得立刻死去。嘎巴，苏卓又一脚踏碎了庄天豪的另外一只胳膊。虽然苏卓还没有下定决心去杀一个想要杀他的人。但是相比于之前，他冷血了很多。至少上次教训黄子阳，他还是很仁慈的。庄天豪喉咙里面不时发出凄厉的惨叫声，却是再也没有晕过去。我留你两条腿，是为了让你回去给少宗主带个信。明天下午还是这个地方，我跟他一决生死。说完，苏卓拉住陈倩雅柔软的小手，冷漠，转头离开。喂，走了。苏卓朝上且处于极度震惊的王胖子和许巍喊了一句。当然，在离开之前。苏卓顺手暂时处理了一下梁坤和几个手下身上的伤。游乐场外面，一起来参加野炊的学生们没有走，而是远远的躲了起来。他们想看看苏卓到底能不能从里面走出来。虽然他们都觉得这似乎是不可能的事情，不过很快，两对手牵着手的情侣出现在了他们的视线里。苏卓和陈倩雅是一对，王胖子和许巍是一对。他竟安然无恙的出来了吗？把赵胖子二人送回学校之后，苏卓又将陈倩雅送回了家里。原本以为苏卓会带着自己在外面过夜，这让陈倩雅有些微微的失落。两人来了小小的吻别，最后陈倩雅泪眼盈盈的问道：“老公，那个什么少宗主也不是你的对手，对吗？”虽然心里对苏卓充满自信，但在不确定的情况下，陈倩雅也难免担心。放心吧，一个区区的少宗主还不配当我的对手。”苏卓信心百倍的说道，刮了刮陈倩雅的小鼻子，便跟对方分开了。看着女孩开心的跑回了家里，苏卓脸上露出一个笑容，自言自语道。你妈妈的事情，等阴阳鬼宗的事情结束之后再跟你说吧。一边驱车往新海山庄驶去，苏卓一边拨通了马三的电话：“东西筹集的怎么样了？”电话一接通，苏卓直接问道。马三连忙恭敬的说道：“苏爷准备齐了，您在哪？我派人给你送过去。”“不用了，我自己去取。”苏卓满意的点点头，说道。在去帝王会所的路上，苏卓跟三界仙尊请教了几个问题。为了节约时间，原本他还想在帝王会所炼制丹药。不过得知炼制丹药可能声势浩荡时，他只能打消了这样的想法。三界仙尊对于苏卓没有宰掉庄天豪的事情，明显耿耿于怀。不过念在对方刚刚从普通人成为修仙者，也就只能释怀。
。二十分钟之后，苏卓到了帝王会所，看了马三收集的各种药草之后，苏卓满意的点了点头。虽然质量上来说，最好的也只是四品草药而已，但炼制现在苏卓所需的淬体丹和筑基丹，基本上也足够了。毕竟灵药可遇而不可求，想要在短时间之内收集到，几乎不可能。辛苦了，东西我先拿走了。苏卓没有在帝王会所逗留。带着草药离开，准备回星海山庄，先炼制一批丹药出来。若能炼制出筑基丹，成功进入筑基中期，那明天跟少宗主的生死决战就能够横扫了。此时，在 JC 区的一栋别墅里，双臂都缠着绷带的庄天豪正跪在一个满脸阴翳的年轻人跟前，在年轻人两侧各站着一只披头散发、青面獠牙的厉鬼，哪怕对方的头顶上也有着两只若隐若现的阴魂在游弋。你说，那个苏卓的实力很强大？年轻人眯着问道。庄天豪瑟瑟发抖，说道：“是少宗主，他的速度很快，力量也非常大，连武道尊者都挡不下对方的一招。”被称作少宗主的年轻人点了点头，嘴角却是掠过一个轻蔑的笑容。“无妨，我已迈入开魔七化外境，武道尊者在我眼中蝼蚁一般。”说着，少宗主伸手一点，两团黑气将庄天豪受伤的手臂缠绕，然后庄天豪的手臂上的伤竟然全部愈合，不仅仅没有丝毫的疼痛，而且活动自如。少宗主真乃神人。庄天豪活动了下手臂，目光中露出不可思议之色，忙俯下身敬仰得道：“明日少宗主必能旗开得胜，取那苏卓性命。”少宗主脸上亦浮现出一丝傲然，目光中顿时弥漫出一丝黑气。敢与我阴阳鬼宗为敌，我不但要取苏卓性命，还要将他的阴魂炼制成厉鬼，永远为我宗区用。至于你说要抓他的亲人还有女人的事情，我也同意。反正我这番来也要带那混血双胞胎回宗门。属下明白，明白。”庄天豪不住的磕头道：“让我的两只厉鬼随从跟你一起去吧。”我不想浪费时间。少宗主说完，带着两只若隐若现的阴魂离开。庄天豪根本不敢看两只厉鬼一眼，但又不敢拒绝，只能是拼命点头称是。在星海山庄的一号别墅，苏卓已经做好了炼制丹药的前期准备。客厅的窗帘全部拉上，数盏华丽的大灯却让整个客厅亮如白昼。青鸾火凤顶就摆在大厅中央，顶身高一米，青铜之色，外面雕刻着一只栩栩如生的凤凰。炼制丹药所需的药材也早已被苏卓分好。放在了一边，炼丹炉有了，材料有了，最后一项自然便是炼丹所需要的火焰了。炼制丹药的最佳火焰，乃为三昧真火之类的异火，但以你的修为，天地之间的任何一种异火，你都无法催动，所以只能用紫金石。三界仙尊以真元凝聚阴线，指导苏卓炼制丹药。虽然他也可以将记忆直接拓印进苏卓脑海，但炼丹毕竟是个技术活，弄不好事要丹毁人亡，所以三界仙尊决定手把手教学。苏卓很快从空间戒指中取出了数块紫金石。师傅，以前你肯定能操纵一伙吧？为何还有紫晶石这么低级的东西？苏卓忍不住就好奇的问道。三界仙尊倒也没有隐瞒，说道：“当年我卖过河道境，冲击渡劫境，乃是修仙者最为危险的时候，自然要给自己留下后路。一般都有三种办法：一种是保证阴魂不散转世投胎；第二种是保证元神不灭夺舍重生；第三种是保证元神不灭重聚真身。但是转世投胎有着太多的不确定性，而夺舍重生之后的身体，肉身与元神一般很难契合。”重聚真身虽然千难万难，但无疑是最好的办法。所以，我一开始就准备了这些东西，其实就是给你用的。苏卓了然，原来三界仙尊从一开始就做好了失败的准备，只是自己恰好被对方选为了宿主而已。两人谈话间，苏卓很快将紫晶石扔进了青鸾火峰顶下面。紫晶石在地下千万年之久，吸收源源不断的地火精粹，性质与太阴地火相似。苏卓很快将浓郁的真元输入到了青鸾火峰顶下的紫晶石上，紫晶石立刻绽放出了淡紫色的火焰。但这火焰的温度极高，哪怕是隔着一米多的距离，都能够感受到其中的炽热。整个青鸾火峰顶随着温度的升高，渐渐变得晶莹剔透，散发出莹润夺目的璀璨光华。啾！一声嘹亮的凤鸣声冲破别墅，响彻云霄。顶身上栩栩如生的青鸾火凤突然活动了起来，竟脱离了顶身，飞到了半空之中。一团炽热的淡蓝色火焰从青鸾火凤的喙中喷出而出，将青鸾火凤顶团团包裹。青鸾火凤的涅槃之火。你小子不愧是拥有着圣龙气运的圣龙之体！三界仙尊的赞叹声传进了苏卓脑海。未完待续，免费无弹窗 ，text 下载，请记住蚂蚁阅读网。听见三界仙尊的赞叹声，苏卓的嘴角却是不由自主的浮上一个冷笑。我的圣龙血脉早就被剥夺了，哪里还有什么圣龙气运？非也非也，三界仙尊否认道：“虎若平阳，那也是虎；龙游浅水，那也是龙。姚家姚晨光虽夺去了你的圣龙血脉，但你依旧是圣龙之体。再说了。”他们能夺走你的圣龙血脉，我们就能够再夺回来。听到“姚家”二字，苏卓目光中顿时爆发出一阵寒芒。姚家，你们等着，我苏卓很快就会去找你们。
，为二十年的恩怨画上一个句号。当务之急，自然还是炼制丹药，提升修为，对战少宗主。苏卓很快将注意力收回，全神贯注的开始炼制丹药。首先炼制最为简单和普通的淬体丹：人参、枸杞、朝露玄草、阳起石、女儿香、仙霸王枝、九阳赤炎竹。苏卓默念着，每隔五分钟便将一味或者几味药材扔进了青鸾火封顶之中。虽然是最简单和普通的淬体丹，也需要七七四十九味药材。与此同时，他念动了控火诀，按照三界仙尊所说，严格的控制着火候。丹药的炼制原理其实十分简单，即利用火焰将药材进行分解，保留下最为珍贵的灵气，并且进行交融。这个过程中非常重要的一点，便是利用火焰驱除药材中的浊气，保留最为纯正的部分。简而言之，就是对灵气进行提纯。显而易见，提纯的精度和水准越高，丹药的效果和品阶也就越高。同时，丹药的品阶也和火焰有着很大的关系。一般而言，要想炼制出五阶以上的丹药，非天地之间的异火不能。但一般不接近渡劫期，不历经各个异火节的洗礼，是很难以神识控制天地异火的。普通修仙者若用神识控制异火，无异于引火上身，连元神都会被灼伤。如果用紫金石的火焰炼制丹药，就算苏卓的控火诀施展的再好，炼制的丹药也很难超过两阶。幸运的是，这青鸾火凤顶中的凤凰，竟然为苏卓提供了涅槃之火。三个小时之后。一炉淬体丹炼制成功，苏卓一鼓作气，继续炼制筑基丹。六个小时之后，一炉筑基丹炼制成功。看着两个青玉瓷瓶中的淬体丹和筑基丹，苏卓不由得哑然失笑。自己拿回来的药材足足有几十斤，却仅仅炼制出了十几颗丹药而已。苏卓炼制的淬体丹是丹药中比较低级的三阶普丹，炼制的筑基丹则高一个层级二阶灵丹。但三界仙尊对于苏卓的炼丹天赋还是十分赞赏和满意的，虽然有他全程指导。但一次性成功也非常难得，你也别小看是二阶的灵丹，若是拿到修仙界，也足以让不少修仙者打破头。三界仙尊见苏卓不怎么满意，科普道：“不是每个人都能够成为修仙者，天赋高者百日筑基，天赋低者甚至耗尽十年，哪怕一生筑基无望的，也大有人在。而炼丹师更是万里无一，哪怕你仅仅能够炼制淬体丹，在修仙界也会被各大势力争相抢夺。”看来是我太贪婪了，苏卓闻言感慨道。此时。天已经蒙蒙亮，虽然以苏卓现在的力量，要胜那少宗主也有着五六分胜算，但如果能十拿九稳，甚至能够直接横扫，那自然最好。他首先取出一枚淬体丹，服用了下去。淬体丹入口即化作一道暖流，顺着石道冲击而下。须臾间，这股暖流便冲击向四肢百骸和七经八脉。苏卓甚至能够隐隐感觉到一丝丝热气从无数的穴窍中欢快地奔涌而出，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。他身体中不断爆发出爆炒豆子一般的声音，身体表面很快就凝聚了一层层黑色的污垢。虽然你修炼青木玄心诀时已经进行过洗净法水，但那终究是借助你本身的力量，这淬体丹让你又往前了一步。仅仅是这一颗淬体丹，你的贯通之脉将更加畅通无阻，青玉之体将愈发坚若磐石。趁热打铁，服用筑基丹吧，你的身体已经足够强大，完全可以承受筑基丹的药效。三界仙尊的声音不断从苏卓耳边传来。苏卓没有理会身上的污垢和恶臭，又取了筑基丹投进了嘴里。筑基丹同样入口即化。如果说淬体丹入口化作汩汩热流，那筑基丹就化作了澎湃的激流。苏卓有一种身体瞬间被纯阴之气与纯阳之气充盈的感觉，整个人仿佛要爆炸开。坐下来，安心运转，乾坤无量心法。三界仙尊的声音淡淡的传进了苏卓耳里。苏卓没有说话，盘腿坐在了地上，熟练的运转起心法来。乾坤无量心法。很快运转一个周天，不少纯阴之气和纯阳之气已经化作了涓涓的浓郁真元，但苏卓依旧有着仿佛要爆炸开的感觉。时间就这样一分一秒的过去，苏卓将乾坤无量心法运行了一个又一个周天，而他体内的真元仿佛是高速公路上川流不息的车辆在高速的运行，他甚至能够感应到筑基中期的那道朦胧而又清晰的屏障，似乎渐渐有着松动的迹象。四个小时之后，苏卓睁开了眼睛，眼中不由得划过一丝失落。自己最终还是没有将这道屏障突破，看来哪怕是有筑基丹的助力，要突破到筑基中期，也要假以时日。尽管没有进入筑基中期，但苏卓现在的修为也有了明显的提升，该启程去和少宗主决一死战了。苏卓的嘴角划过一个笑容，迈步离开了星海山庄。嗨嗨，今日没有决一死战，明天战少宗主。J C 区的户外游乐场，苏卓正在绿茵草地上静静的打坐，运转起了青木玄心诀，周围的青草。仿佛是感受到了某种力量的召唤，宛若舞者迎着音乐起舞，都欢快地摆动了起来。一丝丝浓郁而又精纯的青木之气
从其中散发出来，涌入了苏卓的身体。苏卓脸上开始慢慢蒙了一层青绿之色。这天，整个户外游乐场寂静无人，自然是庄天豪动用庄家的关系，让游乐场停止了营业。人来了，夕阳西下之时，苏卓突然睁开了眼睛，在绚丽晚霞的辉映之下，一行人出现在了苏卓的视线之中。看看青来人时，他的双眸中却腾得燃烧起愤怒的火焰。一个长相俊美但被阴翳所环绕的少宗主走在最前面，脸上带着冷冽而不屑的笑意。两条胳膊已经完全恢复的庄天豪，则像狗一样跟在少宗主的身后；而在往后，则是两头披头散发、青面獠牙的厉鬼，他们的手上缠绕出一条条诡异黑气汇聚成的绳索。苏卓的爷爷、奶奶、林青雅、林青山还有陈倩雅，就被这黑气汇聚成的绳索所缠绕。这是我和阴阳鬼宗人之间的恩怨，你为何要牵扯的我身边的人？苏卓目光中宛若有着火焰要迸发而出，拳头握得咯嘣作响。自己一直都在想着提升自己的实力，却没想到对方会使用这种卑鄙的方式。从来没有一个时刻，他像此时一样想要大开杀戒。苏卓，我乃阴阳鬼宗少宗主，奉宗主之命前来取你性命。少宗主目光睥睨着苏卓，回头看了林青雅五人一眼，轻笑道：“抓这些人是庄天豪的主意，不过你放心，我不会用他们威胁你，我会让你死得心服口服。”庄天豪的意的大笑，苏卓识趣的立马跪下，给少宗主磕头，不然让你求生不得，求死不能。出手吧！苏卓懒得废话，往前迈了一步，体内真元浩浩荡荡，整个人充满灵天之势。小卓啊，这些人是魔鬼，你快点跑啊！嘿嘿。苏卓的爷爷看见苏卓，着急的喊道：“求求你，不要伤害我孙子，你让这些魔鬼吃了我吧！”苏卓的奶奶更是老泪纵横，如果不是被黑气形成的锁链锁住，老人估计都要倒在地上了。陈倩雅俏丽的脸上同样露出一丝绝望来。她虽然想要相信，相信自己的男人依旧是她的大英雄，能够一招挫败对手，但理智告诉她，这似乎不可能。她一路上听庄天豪说了太多，这个少宗主拥有超凡入圣之能，还能一次性驱使上百只厉鬼，实在太强大了。老公，你快走啊，不要管我们！陈倩雅泪流满面的喊。她十分清楚，哪怕苏卓不是这少宗主的对手，但以她的实力，如果想要逃的话，还是有活命机会的。这一路上，林青山也知道了，这个少宗主是阴阳鬼宗的人，而折磨了自己十几年的寒毒，就是因为阴阳鬼宗在自己的身体里中了鬼钟。这次少宗主就是来抓自己回阴阳鬼宗的。姐夫，因为我你才惹上了阴阳鬼宗，你快点走吧，我不想再连累你了。林青山同样泪流满面的说道。林清雅同样也知道了，妹妹因为是纯阴之体，所以被阴阳鬼宗种下了鬼钟，而她则是九阴圣体，同样对阴阳鬼宗有着大用。我们姐妹二人。注定无法逃出阴阳鬼宗的魔爪，林清雅痛苦的在心里哀叹一声，看向苏卓的目光中露出一丝不舍，大声说道：“你快点走，不然没有机会了。”苏卓目光中凝聚着散不开的杀气，没有理会耳边让他离开的声音。或许是因为少宗主太强大，但自己会用实力来证明一切。没有任何犹豫，他的身体已经从原地消失，冲向了少宗主。好快的速度！少宗主和庄天豪几乎同时发出一丝惊叹，不自量力。少宗主的脸上最终还是露出了一丝不屑，对方双手猛地一伸，两团黑气迅速在其双手之上萦绕。那黑气仿佛是由无数的地狱冤魂组成的一般，一阵阵森寒之气和凄厉叫声从其中散发出来，几乎是瞬间，两团黑气就交织在了一起，竟形成一条狰狞狂龙，朝着苏卓冲击而去。小心！林青雅等人的心都紧跟着揪了起来。谢谢支持，未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见，您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧！面对狂暴的黑气狂龙，苏卓脸上的表情却如止水般平静。六张符箓从空间戒指中飞出，飞到了半空中。这六张符箓竟然全部都是驱鬼灵火符。苏卓迅速捏了一个法诀，打在了其中一道驱鬼灵火符之上。呼！以这张驱鬼灵火符为中心，六团火焰轰然升起，猛地炸开。随和苏卓的手一挥，六团火焰化作六道残影，朝着黑气组成的狂龙飞掠而去。砰！一声爆炸声传来，黑气组成的狂龙顷刻间受损，就连龙头都折损大半，整体浓郁的黑色也变得淡然了许多。只是，一张符箓产生的火焰并无法完全跟黑气组成的狂龙对抗，一张不行，那就三张。苏卓先后捏了两个法诀，相继打在了两张驱鬼灵火符上，十二团火焰竟汇聚成一条火焰巨龙，呼啸着与黑气组成的狂龙碰撞在了一起。黑气聚成的狂龙发出一声不甘的凄厉惨叫，被彻底摧毁。十二团火焰形成的巨龙也随之湮灭。此时，少宗主从容自信的脸上才露出一丝慌乱来。苏卓的拳头已经狠狠地轰击过来。
，少宗主的拳头上瞬间凝聚了一层黑气，同样朝着苏卓轰击而去。苏卓非常清楚，尽管他的攻击十分强悍，但还是无法跟这种阴魂的煞气硬碰硬的。好在半空中还悬浮着三张驱鬼灵火符，手瞬间捏动一个法诀，一道驱鬼灵火符再度炸开。所有火焰迅速的凝聚在了苏卓的拳头之上，你的速度太慢了。苏卓脸上露出一丝冷笑，凝聚着火焰的拳头轰然击出，咔嚓咔嚓，一声声清脆的碎裂声不断传来，伴随着一声惨叫，少宗主如同炮弹般飞了出去。若单单以修为而论，此时的苏卓是筑基初期，尽管已经窥到了筑基中期的门槛，但与开魔七化外境的少宗主相比，还是略逊一筹。但是苏卓修炼了青木玄星诀，拥有青玉之体、贯通之脉和灵慧之根。又以淬体丹淬体，扶住基丹，凝实体内真元，所以在实力上是超过少宗主的。吐起葫芦之间，苏卓击败少宗主的一幕，无疑让原本绝望的林青雅等人处于了震惊和惊喜之中。尤其是苏卓的爷爷奶奶，两位老泪纵横的老人对望一眼，都有些不敢相信自己的眼睛。这还是自己的孙子吗？陈倩雅模糊的泪眼中，突然间绽放出了无限的光彩。原来自己深爱的男人，还是那么的风华绝代啊！他，他果然是那个踏着七彩祥云。每当我遇到危险，就来救我的大英雄吗？林青山目光中充满痴痴的神采，一时间芳心暗许。林清雅的心也再度跟着震动，心里面掀起滔天巨浪。他，他似乎总能出人预料。苏卓迈步朝着整条胳膊都已经变形的少宗主走去，眼中杀气毕露。庄天豪则彻底的傻了眼，原本以为少宗主能将苏卓秒杀，没想到反而被碾压。一团黑气再次从少宗主的身体里面萦绕而出，很快弥漫在了对方的变形的胳膊上，随即。对方的胳膊竟然完全恢复了，你以为我堂堂阴阳鬼宗少宗主会那么容易被你击败吗？对方从地上一跃而起，狼狈之中，目光中透露出无限仇恨，手往怀里一掏，一个青色骷髅头出现在他手中。苏卓脸上微微凝重，眯着眼睛说道：“还有法器吗？你还知道法器？今年你死在我的煞魔血骷髅之下也不亏。”少宗主说着，将奇怪青色骷髅抛向了半空中，煞魔血骷髅落到少宗主的身体上。少宗主竟然直接变成一副足足有三米高的庞大骨架，然后对方的身体竟凭空从消失，一股极度危险的预感拂苏卓心头。是，一道无形的利爪掀起凌厉的劲风，猛地撕向苏卓的胸口。尽管苏卓以最快的速度反应，但衣服还是被撕碎，胸膛上出现了一道触目惊心的血痕。少宗主身体隐形，而且行动起来没有引起任何的空气波动，直至对方出手闪电般出手的时候，才会带起一阵劲风。而这个时候。留给苏卓的时间往往已经非常少了。噗！这一次，苏卓虽然同样察觉到了，但最终没有躲过去，肩膀被利爪洞穿，血流如注。面色苍白的庄天豪脸上露出如释重负的表情，想必少宗主仅仅凭借这一招，也能够要了苏卓的命吧。而林青雅等人的心无疑又提了起来。少宗主隐形，行动起来有没有任何迹象可循？苏卓自然处于了被动，迅速后退十几米，他眉头紧皱，迅速思索破解之法。一阵危险传来。苏卓另外一边肩头再一次被利爪洞穿，此时苏卓除了感到扑面而来的危机之外，还感受到了一股阴煞之气。魔鬼，一个魔，一个鬼，是不是说明魔与鬼其实本来就是不分家的呢？如果是这样的话，那一切就简单的多了。苏卓嘴角露出一个笑容来，一张阴阳天眼符从空间戒指当中飞出，阴阳天眼符出，法咒动，苏卓暂时开了天眼，一切正如所料，他之前看不见的一切全部都出现在了他的眼中。包括少宗主化作的巨大骨架骷髅，还有两只盘旋在天上的阴魂。骨架骷髅攻击了苏卓一次之后，便迅速的变换位置，到了苏卓的背后，企图再来一次出其不意的痛击。谢谢支持，未完待续，欢迎留下你对本书的宝贵意见。您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。看见骨架骷髅之后，苏卓便胸有成竹了，手上迅速捏动法诀，天空中的两张驱鬼灵火符再度爆开，化作熊熊的烈焰。当骨架骷髅出现在苏卓身后，伸出锋利的爪子，企图直接洞穿对方后背，直击心脏的时候，苏卓却是动了。这一次，骨架骷髅扑了个空，不等对方反应过来，半空中两张驱鬼灵火符化作的熊熊烈焰朝着对方席卷而来。骨架骷髅根本就没有机会躲开，便被火焰吞噬。一声不甘的怒吼声传来：“不可能，你不可能看得见我，没有什么不可能。今日我就破你法器。”苏卓目光划过无限的冷漠，身体在空气中带起一道残影。携带着千钧之力的拳头狠狠轰击在了被火焰包裹的骨架骷髅之上，砰！伴随着一声巨响传来，骨架骷髅直接被苏卓轰击而飞，巨大的骨架直接就散落了一地，而少宗主也显现了原形。苏卓乘胜追击，身体瞬间出现在了满脸震怖的少宗主身边，带着破空声的拳头
宛若雷霆撼动九天，再次落在了对方胸膛之上。尽管是开魔七化外境的魔修，但是此时的少宗主却宛若遭到了炮弹轰击，远远飞出去十几米，狠狠砸在地上，鲜血狂喷。苏卓，住手，不然他们都得死！就在这个时候，苏卓身后传来庄天豪的厉喝声。苏卓心中一沉，回过头，凌厉的目光盯着庄天豪。庄天豪手中握着一把锋利的开刃军刺，横在了陈倩雅的脖子，目光之中充满狰狞。你最好不要反抗。不然，就算你能杀了我们，在你杀我们之前，我也会让你先看着他们一个个痛苦死去。陈倩雅仅仅是一个花季少女而已，面对锋利的刀子和狰狞的魔鬼，她心中自然充满了恐惧。但是此刻，她的脸上却带着视死如归的笑容。庄天豪选择用他威胁苏卓，反而从另外一个方面说明了，对方认为她是苏卓最重要的女人。苏卓，你不要管我，少宗主站起来了，快点动手啊！陈倩雅着急的喊道。而这个时候。两头青面獠牙的厉鬼，喉咙里面发出阵阵鬼叫之声。原本将林青雅等人缠绕起来的诡异黑气，又扩散出了一道分支，形成了一把锋利的匕首，直指众人的心脏。少宗主吐出数口黑血，明显已经元气大伤。事实已经证明，他根本不是苏卓的对手。他开始庆幸，让庄天豪、林青雅等人抓过来了。看来只能给你一个选择题做了：是选择自己死，还是让他们死？少宗主冷笑连连的走到庄天豪身边，命令道：“若是他敢反抗。”就一个一个的杀，您知道吗？知道知道，少宗主放心，他敢反抗，我立刻割断他女人的脖子。庄天豪脸上充满着扭曲的快意。苏卓紧握双拳，牙子欲裂。之前自己只顾着提高实力，哪里想到敌人会使用这样的阴谋诡计？怪只怪自己没有听三界仙尊的话。如果当初杀掉庄天豪，以少宗主的骄傲自大，是绝对不会抓林清雅他们威胁自己的。这样一想，苏卓心中充满了后悔。少宗主取出几颗黑色的丹药服下。双手上再次萦绕出诡异的黑气，黑气很快形成一条长龙，呼啸着朝着苏卓轰击而去。因为身受重伤，此时少宗主凝聚出的长龙不仅仅是大小，还是气势，较之前都差得远。但问题是，苏卓处在极为被动的境地。庄天豪手中的匕首紧紧的抵着陈倩雅的脖子，只要苏卓敢反抗或者敢躲避，便要让陈倩雅香消玉殒。厉鬼同样控制黑气凝聚成的匕首，抵在了其余人的胸口。此时，不仅仅是陈倩雅、林清雅和林青山。还有苏卓的爷爷奶奶都大喊着让苏卓动手，然而当苏卓本能的就要去反抗的时候，他看见了陈倩雅雪白的玉颈上已经被匕首划出了一道血痕，也看见了被黑气匕首刺中胸口的其余人脸上露出的痛苦。这些人都是苏卓最亲近的人，最重要的人。这个世界上还有什么比保护不了深爱的人更痛苦的事情吗？所以苏卓没有去闪避。砰！黑气凝聚的狂龙轰击在了对方的胸口之上，苏卓的身体。同样犹如是被炮弹击中了一般，飞出去十几米，一口鲜血从他中喷了出来。苏卓、林青雅等人也充满了无比的心痛。好在苏卓是青玉之体，抗击打能力极强，哪怕遭受了一次重击，也没有如少宗主那般元气大伤。这是我们之间的恩怨，放他们离开。苏卓紧紧的盯着少宗主，说道。眼见苏卓除了吐出一口鲜血，整个人竟安然无恙，少宗主心中震惊不已。你太强大，今天我必须杀你。不然日后必成我阴阳鬼宗的心腹大患。少宗主说着，再度以黑气凝聚黑色长龙，轰击在了苏卓的胸口之上。与此同时，少宗主从怀里取出一个人骨鬼笛，脸色狰狞道：“今天我就让你尝尝被鬼吞噬掉生命元气的滋味。”阴阳鬼宗的人骨鬼笛，乃为召唤恶灵的法器。人骨鬼笛由两根腿骨相接而成，一根腿骨是从十六岁厨子的腿上生生剥离下来的，充满怨念；而另外一根腿骨，则是让故意让妇女难产而死。可谓一尸两命，怨念更深。人骨鬼笛关节的一端以牛皮覆盖，两个腿骨的连接处以萦绕着诡异的石质黑气，吹嘴处则以黄铜镶嵌。整个人骨鬼笛上刻满了密密麻麻的符文。少宗主将人骨鬼笛送到嘴边，将其吹响，一声声凄厉惨叫开始在空气之中回荡，仿佛是那十六岁厨子被生生取掉腿骨时的哀嚎，又仿佛是那难产妇女无助的哀求，充满了无尽的怨恨。刹那之间，方圆数十米都被阴风与黑气彻底覆盖。原本两只飘荡的阴魂，陡然间变成上百只，冤魂成恶灵，哀嚎变原野。当那无数怨鬼恶灵朝着苏卓扑来的时候，他的脸上也充满了凝重。几枚驱鬼灵火符再度从空间戒指当中飞出，当空炸开，化作一团熊熊烈焰。原本疯狂朝着苏卓扑来的怨鬼恶灵，吓得纷纷逃窜。就在这个时候，庄天豪走到了苏卓爷爷身边，一拳打在了老人腹部。老人发出一声痛苦的叫声，嘴里喷出鲜血，整个人却是晕了过去。老头子。奶奶的哭声随即传来，庄天豪，住手！苏卓的声音冰冷而又充满杀气。
。庄天豪不由得一凛，但此时有恃无恐，不由得满脸狰狞的说道：“苏竹，你敢动手，我先宰了这两个老不死的，你的女人留着孝敬少宗主。”听见这话，苏竹恨不得将庄天豪千刀万剐，心中追悔莫及，只恨之前没有直接了结对方的性命。但现在后悔又有什么用呢？苏竹停止反抗，所有的冤鬼恶灵再度朝着对方冲来。对方也被黑气彻底的覆盖，上百冤鬼恶灵开始拼命的撕扯苏卓的身体，苏卓能够清晰的感知到自己的体内似乎正有着什么被吸走，那是生命元气。一旦生命元气被完全吸走，整个人也废了。其实苏卓十分清楚，他若动手，自己的爷爷奶奶遭到毒手；但即便不动手，他们也未必能够幸免。只是二老辛辛苦苦将他抚养长大，他又如何忍心亲眼看着他们因为自己而受到伤害？十几分钟过去。少宗主再次将人骨鬼笛吹响，凄厉悲惨的鬼声终于散去，留下了倒在地上几乎已经精气神全无的苏卓。因为生命元气被剥夺，又被吸收了很多的气血，此时的苏卓甚至连动一下的力气都没有了。想起刚才自己失败时候的狼狈模样，看着倒在地上的苏卓，少宗主脸上露出扭曲般快意。能使用符箓，身体强度惊人，看来你不仅仅是武道中人，还是窥道者。就让我把你带回宗门，身体炼制为傀儡，魂魄炼制成厉鬼，为我阴阳鬼宗所用。庄天豪看见苏卓失去全部力量倒在地上，心中同样是充满别样的愤，恨不得上去踩对方几脚，以报备断臂之仇。少宗主，我们还是先杀了他，以免出现什么变故。庄天豪连忙建议道：“无妨，我已经被我召唤的冤鬼恶灵吸去了生命元气，此时尚且不如婴儿。”少宗主得意无比的说道：“此时的苏卓的确连婴儿都不如，他不仅仅身体动弹不了分毫，甚至连眼睛都无法转动，就仿佛自己的身体已经不属于自己了一般。”唯有耳边依旧传来少宗主和庄天豪说话的声音。少宗主，这两个老家伙直接宰掉算了。这三个美女，今晚我送到你房间给你享受。”庄天豪讨好无比的说道。虽然他对于林清雅垂涎已久，但哪有胆量跟少宗主争？如果不是他提议把这些人抓来，少宗主就要栽在这里了。这次他立了大功，算上真正抱上了阴阳鬼宗的大腿，以后想要什么样的女人没有？林清雅三女却是泪流满面，异口同声的说道：“你快点杀了我们，我们宁愿死也不会让你玷污的。”少宗主却是摇了摇头。笑道：“我堂堂少宗主想要你们，难道你们还想反抗？我也会让厉鬼剥夺你们的生命元气，让我培养的阴魂夺舍你们的身体。到时候，你们就是我的奴隶，我让你们做什么，你们还不得乖乖的？”庄天豪心中顿时充满羡慕。要是自己拥有少宗主的本事，那岂不就算是女明星也能随便玩了？而且对方还会非常的配合。你去把苏卓嫁过来，我要让他亲眼看着这些人跟他一样被生生抽空生命元气。少宗主朝庄天豪挥了挥手。说道，庄天豪心中却是一凛，心想：万一苏卓还有余力，直接给自己来上那么一下，自己岂不是死拉死拉低？但此时他就是少宗主的狗，主人有命，他怎敢不从？他战战兢兢的到了苏卓身边，先试探着在对方身上踢了一下，见苏卓没有反应，他顿时大喜，放心的将对方提了起来。庄天豪好歹是特种兵出身，力量很大，很轻松的将苏卓提到了少宗主面前。苏卓啊，苏卓，你没想到自己也有经验吧？你知道什么叫求生不得，求死不能了吧？哈哈！庄天豪大意的张狂大笑道。此时的苏卓根本连话都说不来，只能用眼睛的余光痛苦的扫向这个世界上对自己恩情最重的爷爷奶奶，还有三个美好的少女。哎呀，你连脸都转不动了呀？没关系，哥帮你。庄天豪抓住苏卓的头，将对方的视线调整到能够看清林青雅等人。此刻，苏卓的眼角终于有悔恨的泪水滑落。男儿有泪不轻弹，只是未到悔恨处。如果再给他一次机会，他一定不会有任何犹豫的用军刺刺穿庄天豪的心脏，而不是对方的手臂。老公，姐夫，苏卓，小卓，五人也同样泪流满面。少宗主却是满脸的冷笑，下令让两头厉鬼吸收林清雅五人的生命元气。五道黑气很快将五人覆盖，空气中传来五人痛苦的声音，他们的生命元气正在慢慢的被吞噬。此时此刻，苏卓无疑承受着巨大的煎熬，而这正是少宗主所需要的。也是阴阳鬼宗炼制厉鬼和傀儡的真谛。毕竟，人在死之前愈是痛苦，炼制出来的厉鬼就愈加的狠毒。苏卓想要喊三界仙尊，但根本发出任何的声音。眼前林青雅五人扭曲的脸上，萦绕在他耳边的痛苦声音，让他痛如刀绞。自己犯下的错误，竟然要自己最亲爱的人来承受吗？小子，你知道错了吗？就在苏卓最痛苦、最无助、最后悔的时候，他的脑海中传来三界仙尊的声音：“师傅。”仿若溺水的人抓住了一根救命稻草，苏卓迅速的通过意念与三界仙尊交流。我知道错了，师傅，你帮帮我，快帮帮我。那我问你，以后再有人想要杀你，你还会心软的，还会仁慈吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，还会觉得有些人不该杀吗？三界仙尊反问道。我苏卓发誓，从今往后，我都不会再有一丝一毫的仁慈。苏卓斩钉截铁的回答道。三界仙尊并没有立刻答应苏卓，而是接着说道：“修仙一途，逆天而行，唯有强者方能在这三界中立足，弱者只能如蝼蚁一般任人宰割。为师并不是要让你乱杀无辜，而是想让你明白，以后会有更多的人会想要抢走的功法，夺走你的丹药，掳走你的女人。仁慈只能成为你的墓志铭。”从今天开始，我苏卓若再有半分仁慈，天打五雷轰！从今天开始，神挡我杀神，佛挡我杀佛。这一刻，虽然苏卓的眼睛已然无法转动，但其中却是爆发出无数的锋芒。好，三界仙尊满意的说道。随即，无数信息如同江海倒流般涌入苏卓脑海。生命元气虽然被抽空，但体的真元却依旧澎湃激荡。苏卓原本软绵无力的身体突然就站直了。吭！一道耀眼的锋芒从空间戒指中飞出。那是混沌九节剑剑魂，混沌九节剑魂出，不引敌血不归窍。混沌九节剑剑魂飞出，瞬间化作一道匹练长虹，在空中划过一道残影，斩向两头正在吸食生命元气的厉鬼。两头厉鬼根本就没有任何时间反应，直接被混沌九节剑剑魂斩灭。肉身化作黑色的火焰，只剩下的阴魂开始疯狂的逃窜。两头厉鬼伤害的是苏卓最亲密的人，苏卓自然连两者的阴魂都不打算放过。剑芒所向披靡，斩向两只厉鬼的阴魂。伴随着两声惨叫声，厉鬼鬼声毁灭产生的阴魂也直接被斩杀，瞬间魂飞魄散，化作了乌有。随即，混沌九节剑剑魂飞到苏卓身后，悬浮半空之中，剑魂之上发出嗡嗡的响声，随时准备引敌鲜血。庄天豪早已吓得屁滚尿流，连连后退，面色苍白。除了苏卓的爷爷晕过去，无比虚弱的林清雅等人看见这一幕，脸上再次露出了无比的惊喜。这个男人最终还是创造了奇迹。随即。苏卓将喷薄着愤怒和杀气的目光转向了少宗主，嘴里冷冷的吐出一个字：“死。”少宗主大惊，一时间连连后退，毫不犹豫的再次掏出人骨鬼笛，并且将鬼笛吹响，一声声凄厉惨叫开始在空气之中回荡，仿佛是那十六岁厨子被生生取掉腿骨时的哀嚎，又仿佛是那难产妇女无助的哀求，充满了无尽的怨恨。刹那之间，方圆数十米都被阴风与黑气彻底覆盖，原本两只飘荡的阴魂陡然间变成上百只，冤魂成恶灵。哀嚎变原野，此时苏卓没有使用符箓，望着那朝自己汹涌而来的漫天鬼气，冷冷的喊道：“斩！”混沌九节剑剑魂仿佛感受到苏卓的焚天杀气，剑身发出刺耳的剑鸣之声，再次化作长虹，携带斩天灭地之势，朝着漫天黑气席卷而去。混沌九节剑剑魂在黑气之中穿梭，上百只冤鬼恶灵瞬间被斩杀。眼前的一幕让少宗主目光中充满滔天惊骇，对方怎么会突然变得这么强？此刻，他的心中仅仅只有一个想法，那就是快跑。只是这种想法刚刚在少宗主心中升起，混沌九节剑剑魂已经割裂空气，直指对方胸膛。强烈的杀气让少宗主感觉浑身的鲜血都凝固了起来，他有一种十分强烈的预感，那就是一旦被混沌九节剑刺中，必然是灰飞烟灭，连轮回的机会都没有。没有任何犹豫，少宗主直接就手上的一串骷髅手环扔到了半空之中。骷髅手环由十几个珍珠大小的骷髅头组成。每一个骷髅头上刻着防御性的符文，骷髅手环被抛到半空的瞬间，瞬间爆开，十几个骷髅头瞬间变大，在少宗主面前形成了一个屏障，恰好能够阻挡住混沌九节剑的攻击。这骷髅手环乃是他最大的护身符，哪怕是动魔期破身境魔修的攻击都能抵挡下来。若是平时遇到危险，少宗主最多也就使用一个骷髅头进行防御，但是混沌九节剑剑魂是太恐怖了，即便是肉疼也只能一次性用完了。少宗主有自信，这骷髅手环能给他赢得逃命的时间。只能逃回阴阳鬼宗，让宗中长老来对付苏卓了。破！苏卓伸手遥遥一指，混沌九节剑化作流光，跟十几个骷髅形成的屏障撞击在了一起。十几个骷髅竟直接被混沌九节剑斩了个粉碎。此刻，少宗主的双脚之上萦绕了无数的黑气，奔跑速度达到了极限，耳边尽是呼呼的风声，转眼间就逃出去了几十米。然而，当他回头看了一眼的时候，整个人差点没被吓得魂飞魄散。他唯一保命的底牌，竟然被混沌九节剑剑魂斩了个粉碎，剑魂化作的流光，转眼就逼近了他的后背。噗嗤，少宗主直接被混沌九节剑剑魂洞穿，他整个人直接化作一堆黑气消散，阴魂透体而出，继续拼命逃窜。虽然仅仅剩下阴魂，他的修为基本全部废掉，但最起码还有活命的机会。只是苏卓却不想给对方机会，混沌九节剑剑魂再次划破空气，击中了少宗主的阴魂。不，伴随着一声不甘的惨叫声。少宗主的阴魂也被彻底的斩断，一时间魂飞魄散，灰飞烟灭。混沌九节剑剑魂瞬间回到苏卓身边，豪饮敌血之后
。剑魂似乎格外兴奋，剑身不断颤抖，发出嗡嗡之声。苏卓将充满冷漠杀机的目光看向了庄天豪，目睹苏卓指挥飞剑，瞬间屠灭数百冤鬼恶灵，斩杀少宗主。庄天豪早已吓得瘫成了一堆烂泥，连逃跑的力气都没有了。不要，不要杀我！庄天豪脸色苍白如纸，喉咙处的肌肉都痉挛起来。我最后悔的事情。就是昨天没有直接宰了你，苏卓面色冷峻，悬浮在他背后的混沌九节剑剑魂感到了主人的愤怒，在空中化作一道流光弧线，刺穿了庄天豪的胸膛，一并斩灭了对方的魂魄。随手扔出一张简易的生火符，一道火焰冲向庄天豪的尸体，直接将其燃烧成了灰烬。随着厉鬼被苏卓斩杀，生命元气也都重新回到了每个人的体内。只有苏卓的爷爷，因为被庄天豪打了两拳，所以状态并不是很好，一直咳嗽不止。目睹了刚才苏卓控制飞剑、斩杀少宗主以及上百冤鬼恶灵的场面，此时林青崖等人看向他的目光都充满了震惊和怪异。倒是林青山忍不住又开始出言，表达自己对苏卓的崇拜之情：“小卓啊，爷爷奶奶不会是在做梦吧？刚才魔鬼要杀我们，你还把魔鬼杀死了？”苏卓的奶奶忍不住问道：“对于两个老人来说，之前发生的事情冲击性实在太强了。”苏卓微微皱了眉头，自己的身份暴露太多，以后无疑会有多很多麻烦。虽然苏卓并不想将法术使用在身边的人身上，但为了减少麻烦，他还是施展秘术，抹去了五人的记忆，将混沌九节剑的剑鞘从空间戒指中取出，剑魂刺破空气，回归到了剑鞘当中。此时，夜幕已将将大地笼罩。苏卓抬头望向缥缈的星空，眸子中似乎有着一点寒光闪过。男儿心智，久练成钢，人总会在一瞬间长大。而这一刻，苏卓的修仙之路才算刚刚开始。新的一天，旭日再度从东方升起。花儿依旧开得绚烂夺目，百灵鸟的叫声让这个世界充满美好。林清雅、林青山还有陈倩雅都在各自的宿舍里醒来，只感觉好像是做了一个很长很长的梦，但是梦里的情节却都记不起来了。至于苏卓的爷爷奶奶，则被送回了老家，两位老人自然也记不起发生了什么。但清晨醒来的时候，苏卓的爷爷却感觉自己似乎咳嗽的不是那么严重了，而苏卓则静静的盘腿坐在星海山庄的一号别墅里面。昨天的一场大战，他虽然大获全胜。但最后时刻，催动混沌九节剑的剑魂，体内的真元也基本上消耗殆尽，所以一晚上的时间，他都用来恢复修为了。一直到了中午，他才缓缓的睁开了眼睛，长长的舒出了一口气。经过了一晚上加一上午的积累，他身体里面终于又充满了真元。从空间戒指里面将阳鬼真龛取出来，苏卓再次施展了阴阳天眼符，唤出了厉鬼杨红烈化作的阴魂。因为已经被藏传佛珠折磨了几天几夜，此时这只阴魂明显已经意志不支。在林青山身体里面种鬼中，你扮演成杨红烈，阴阳鬼宗到底有什么企图？苏卓盯着阴魂，冷冷的逼问道。阴魂躲在角落之中，依旧万分惧怕藏传佛珠所散发出来的光芒，却是极为嘴硬的说道：“你继续折磨我吧，我是不会说的。少宗主很快就会来的，你的下场会比我更惨。”苏卓冷笑着摇了摇头，说道：“你说的少宗族，他已经来过了。很不幸，他已经魂飞魄散了。”阴魂却是凄厉的哈哈大笑，不信道。少宗主乃魔修一族精彩绝艳之辈，怎么可能败给你？自己看吧。苏卓懒得废话，直接将人骨鬼敌扔到了阴魂面前。阴魂顿时惊叫道：“怎么可能？少宗主怎么可能会失败？你想知道他是怎么失败的？也很简单。”苏卓话音一落，混沌九节剑剑魂化作一道长虹，从空间戒指当中射出，直指阴魂的喉咙。阴魂顿时发出阵阵惨叫声。他虽然不知道这剑是什么剑，但他非常清楚。若是被这剑斩中，他将彻底的魂飞魄散，真正的从这个世界上湮灭。怎么样，准备说了吗？苏卓不耐烦的问道。不，不要杀我，我说，我说。阴魂彻底的怕了，连忙求饶道。苏卓这才满意的点了点头，说道：“不要以为你对我多大用处，你要是敢说一句假话，我一剑把你斩得灰飞烟灭。”阴魂吓得跪在了地上，不断的磕着头求饶，说道：“我们的宗主曾经是一名实力非常强大的魔修。”两千年前，阴阳鬼宗受到正道人士围剿，宗主也元气大伤。为了恢复实力，两千年以来，宗主一直都在构建九九阴阳大阵。大阵最后成型，需要九九八十一名厨子的原因，为了防止这些厨子的原因被破，所以才在他们身体里面种下了鬼钟。听到这里，苏卓脸上已经爆发出一丝杀意。这么说来，除了林青山，还有八十个女孩被你们种下了鬼钟。苏卓一怒，混沌九节剑剑魂也仿佛感受到了他的熊熊烈焰，锋利的剑身发出嗡嗡嗡的响声。似乎随时都可能将近在咫尺的阴魂斩碎，阴魂被吓得跪地求饶不止：“道长饶命啊！这件事情跟我无关，我只是奉命办事，奉命办事啊！少废话，除了这八十一个女孩，你们还害过谁？打算害谁？”
。苏卓让混沌九节渐渐魂安分了下来，冷冷的说道：“阴魂早已是吓得瑟瑟发抖，跪在地上继续说道：‘九九阴阳大阵，除了需要八十一个处子的元婴之外，还需要一个九阴圣体的处子为矣。’阴阳鬼宗所需要的九阴圣体，自然就是林清雅了。”听到这里，苏卓心中又浮现出些许杀机。如果不是还有些信息没有了解到，他肯定毫不犹豫地用飞剑将阴魂斩碎。却听那阴魂继续说道：“阴阳鬼宗有八十一大力鬼，也都分布到了八十一个女孩所在的城市，控制那些城市的一些势力和产业。阴阳鬼宗也依靠这些获利。那你知不知道这八十一个女孩是谁，在哪个城市？”苏卓紧紧地盯着阴魂说道。阴魂摇头说道：“八十一大力鬼在阴阳鬼宗地位很低，了解到的信息也非常有限。我所知道的。”就是江北市的事情，我除了控制了江北的地下世界之外，再就是宏源集团的庄家也是依靠我的力量发展起来的。庄家，苏卓豹发出一丝杀意，想必庄家发展壮大，也没少谋财害命，有时间得让他们接受一下正义的审判。听阴魂说完，苏卓将冷漠的目光转向对方，说道：“既然这样，你可以去死了。”说着，苏卓就要指挥混沌九节剑剑魂彻底的将阴魂斩碎。阴魂吓得跪地求饶，不断忏悔。可谓是一把鼻涕一把泪，苏卓哪会有丝毫心软？他可不想让这作恶多端的阴魂浪费阳鬼真堪的空间。就在这个时候，苏卓的身后却是传来一个充满浓浓阴冷意味的声音：“快住手！”苏卓猛地回过头来，什么人出现在别墅里了？以自己的实力，竟然没有发现吗？只见在大厅里面出现了两个长相无比诡异的人，其中一个面白如粉，脸上带着十分诡异的笑容，手持白色哭丧棒，全身都穿着白色服装。只有吐出来的长舌头是鲜红色的，另外一个则面如墨汁，哭丧着脸，样子十分悲苦，全身都穿着黑色的服装。如果不是现在苏卓见识的东西比较多了，这一下就会吓得魂飞魄散。我们乃阴界阎王殿的黑无常和白无常，奉命来带着阴魂去阴间去。你没有权利杀他。十殿阎王自会根据他在阳界所行恶事做出审判。满脸白色的家伙终于把舌头收了回去，说道。苏卓顿时就瞪大了眼睛，自己阳界还没魂明白呢。这又要和阴界的白无常、黑无常打交道。面对能够把普通人吓尿的黑无常和白无常，苏卓却很快淡定了下来，说道：“这阴魂生前自愿当厉鬼，作恶多端，一剑斩了多省事。是非功过自有十殿阎王审判。你若经常斩杀阴魂，也会损失三界功德。”白无常接着说道。说完之后，鲜红色的舌头又伸了出来。这个时候，苏卓脑海中却是传来三界仙尊的声音：“嘿，这俩货其实就是阴界的苦力。”听他们说的义正言辞，其实他们每天要带阴魂回阴曹地府，说白了就是完不成任务，拿不到工钱。苏卓顿时有些好笑，没想到师傅知道的八卦消息还不少。那他们说的三界功德又是什么东西？苏卓忍不住问三界仙尊道：“在阴曹地府有一个三界功德塔，记录着人生前所做的好事和坏事，大奸大恶之辈，三界功德自然所剩无几，死后是要下十八层地狱的。”三界仙尊说完，随即又不屑地说道。不过，修仙者实力到达了一定境界，寿元几乎无穷无尽。若是死在敌人手里，或者是陨落在天劫中，基本上也就灰飞烟灭了，连去阴曹地府的机会都没有。苏卓顿时明白了，也就是说，三界功德对自己而言根本就没有什么卵用。就在这个时候，白无常凌空画了一个符箓，说道：“阎王有事情要和你说。”符箓化作火焰，阎王的影像出现在了苏卓视线中。影像来自于黑暗的阴曹地府。阎王面色严肃，留着粗犷的胡须和红色的朝天发。对方手中拿着笔，不时的在一本书上勾画着什么。苏卓瞪大了眼睛，对方拿的该不会是生死簿吧？谁的名字被勾上了，那就要跟这个美丽的世界说再见了。阎王要你三更死，谁敢留人到五更？这老家伙不能惹啊！有什么不能惹的？以前这家伙见了老夫，还不得乖乖的端茶送水。他要是不听话，我一巴掌就能把他扇飞。苏卓感慨之际，脑海中却是传来三界仙尊不屑的声音。苏卓一愣，说道：“师傅，原来你这么霸气。”照你这么说，我现在就可以一巴掌把黑无常和白无常扇飞，然后不甩阎王了。这个还是算了吧，老夫还没有重塑真身，万一阎王在生死簿上给你画一道，咱俩都得玩完。三界仙尊想了想，说道：“这样，阎王让做什么，你先乖乖做吧。这些神仙虽然一个比一个精明，但也不会什么好处都不给你。”苏卓顿时大汗，感情三界仙尊绕了大半圈，最后还是没法任性，只能认命。阎王将生死簿放下了，巨大闪亮的眸子看过来，开口粗犷的说道。苏卓是吧？最近你斩杀了不少妖魔，可是积累了不少三界功德呀。苏卓只能当乖宝宝，说道：“阎王爷爷，您过奖了，为民除害，这都是应该的。”嗯，不错。阎王赞赏的点了点头，说道：“你应该也知道阴阳鬼宗给八十一名女孩子种下鬼宗的事情。这些女孩正值花季，阳寿未尽，若是年纪轻轻就香消玉殒，到时若成了冤魂，
，我又该头疼了。解救他们的项任务就交给你吧。说着，一张略显暗黄的纸张飞到了苏卓面前。纸张上记录的正是八十一个被中了鬼中的女孩信息。林青山的名字和信息赫然便在上面。苏卓戏中暗暗不爽，心想这阎王这当真是阴险。原来一开始夸奖自己是挖坑给自己跳呢，自己都说了为民除害是应该的，现在若是拒绝，那就是自己打自己的脸。见苏卓接住了纸张之后，阎王接着说道：“当然，我也不会让你白白处理。这张纸是三界天符，以后你可以通过它跟我联系，包括你和阴阳鬼宗开战，想要什么，三界之内的东西，我还是都能搞到的。”苏卓心中顿时一喜，心想：“这个买卖自己倒是也不亏。阎王掌控三界生死，可以说权力极大，自己给对方办事，自己是好处多多。”那谢谢阎王爷爷了，我会把事情做好的。苏卓一副乖宝宝的样子，心里却是打着各种算盘。阎王既然掌控生死，以后让对方给自己的爷爷奶奶还有父母增加个几十年的阳寿，不知道能不能行得通。还有，陈倩雅的母亲已经变成了阴魂，不知道有没有复活的办法。当然，苏卓并不急着提要求，等自己把事情办成了，阎王有事求到自己了，再慢慢跟对方谈条件不迟。两人谈完，阎王便消失不见了。小子，以后我们会定期来找你，抓到阴魂要交给我们处置，知道吗？白无常将杨红烈的阴魂收走之后，阴阳怪气的跟苏卓说道。苏卓总算知道了什么叫阎王好见，小鬼难缠。刚才阎王跟着自己说话，还客客气气的呢。这白无常倒是一副命令的名气。不过想到自己现在还没有把白无常和黑无常一巴掌扇飞的能力，苏卓也就只能强笑着说道：“嗯，这个我以后会注意的。”最终，黑无常和白无常带着阴魂游荡着离开了。苏卓倒也也确定了一件事情：阳鬼真堪还是十分强大的，因为黑无常和白无常没有发现张秋怡的阴魂。此时。苏卓目光又转移到了阎王给他的三界天符上。江雨辰、庆氏一中、林子月、川省大学、林家、中海大学，三界天符上有着八十一个被阴阳鬼宗种下鬼中的女孩信息。一想到还要拯救八十个姑娘，苏卓顿时头有些大。这项任务光荣而又艰巨啊！欢迎留下你对本书的宝贵意见，您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。第二天，苏卓早起将乾坤无量心法。运行了一个周天之后，便离开别墅，到了江北大学。当然，他到江北大学并不是为了上课，而是想跟徐小柔请个假，回一趟老家。那天，他给爷爷检查了身体，发现对方的尘肺已经变得很严重了。现在自己既然有了别墅，有了软妹币，理应把二老接来享享福，这样也方便给爷爷治病。虽然他现在也经常夜不归宿，请假不请假也没有很大区别，但基本的态度还是要拿出来的。到了徐小柔办公室门口，苏卓刚要敲门，却听见里面传来一个男人的声音。小徐老师啊，你放心吧，只要你从了我，五十万都是小意思。一个无比猥琐的男人的声音从办公室里传来，苏卓听得清楚，这声音正是江北大学的败类副校长马峰峰的声音。不多时，马峰峰推开门走了出来，一张满是褶子的老脸上带着无比的兴奋。等对方走远之后，微微皱着眉头的苏卓从角落里面出来，敲门进了徐小柔的办公室。徐小柔是整个学院，甚至说是整个江北大学唯一一个拥有独立办公室的辅导员。原因是对方长得太漂亮，身材太好，和男老师一个办公室，严重影响他们的工作成效，所以院长才特批的独立办公室。此时，徐小柔正双手单手托腮趴在桌子上，似乎有什么烦心事。玉洁女神老师的身材十分傲人，此时的姿态更是将她的上围压得扁扁的。这要是在大办公室里，估计不少男老师都不用工作了，整天流口水就行了。苏卓，你怎么来了？有什么事吗？徐小柔看见苏卓略显苍白的俏脸上，明显露出一丝惊喜来。时至今日，苏卓那天大战混混的场景，还不时的在徐小柔的梦中上演，以至于他都嗔骂自己是不是少女怀春了。徐老师，我爷爷身体不大好，我打算请假回去看一看。苏卓在徐小柔身上看了一眼，心中忍不住就给对方的身材和颜值点了三十二个赞。这样的话，是应该回去看看吧？要不要老师跟你一起？徐小柔突然脱口而出，但又觉得不合适，连忙恢复御姐女神的气质，说道：“老师还有很多事情要忙，就不能跟你一起回去了。你需要几天假？”不准耽误了学习，知道吗？我知道，三天就够了，很快就回来。看见徐小柔的表现，苏卓有几分好笑，心想玉姐的姿态该不会是徐老师的伪装吧？离开对方办公室之前，苏卓忍不住就问道：“徐老师，你是不是遇上什么麻烦了？说不定我能帮你。”徐小柔目光中露出一丝期待来，但很快在心中悠悠的叹了口气，心虽然苏卓比较能打，但弟弟惹的那些人可不是普通的混混。老师没有麻烦，你快回家吧，三天之后必须找我报道，知道吗？徐小柔最终如此对苏卓说道：“呃，苏卓有几分无奈，但还是说道：‘知道了，那徐老师再见。’三天之间很短，原本苏卓是打算直接杀回老家的，但是他总是觉得事情不对劲。当然，
，最不对劲的还是猥琐的副校长马峰峰。本着严谨务实的工作作风，苏卓决定把事情弄清楚。一天的时间很快就过去了，下班时间到了，徐小柔出了办公室，打车到了碧云酒店。站在碧云酒店门口，徐小柔黛眉紧锁，犹豫了半天之后，似乎才下定决心走了进去。徐老师下班之后不回家，不知道来酒店这里做什么。此时，苏卓出现在了门口。望着徐小柔进入酒店的一幕，微微一皱。碧云酒店虽然仅仅是四星级酒店，但是来这里消费一次的花费也不低了。碧云酒店六楼的一间总统套房。哎呀，徐老师来了！大腹便便的马峰峰看见苏小柔，猥琐的眸子里顿时露出了金光，就好像是大灰狼看见小肥羊。马校长，你怎么能喜新厌旧呢？你好讨厌！一个长相无比艳丽的女人伸手拉住马峰峰，撒娇道：“丽丽，我这哪叫喜新厌旧？我给你介绍一下，这个是徐老师。”我们学校的女神，今天你要好好教教她怎么伺候男人。马峰峰哈哈大笑，身份、地位、金钱、美女，自己要什么有什么，这人生简直太茁壮了，有没有？徐小柔皱了皱眉头，脸上露出一丝犹豫和挣扎，但最终却被叫丽丽的艳丽女郎拉着坐了下来。来，小徐老师，先喝杯红酒，今天晚上我们慢慢玩。马峰峰手里高脚杯，满脸火热的盯着徐小柔，轻轻晃着杯子里面的红酒。一旁叫丽丽的艳丽女郎从口袋里拿出一包白色粉末。倒进了高脚杯里，徐小柔原本正要伸手去拿酒杯，见到这一幕，眉头顿时就皱了起来，警惕的问道：“这是什么？这是好东西，等你喝上之后，我会教你怎么伺候男人，肯定会让你终生难忘的。”丽丽哥哥笑着说道。马峰峰目光中的火热之情更加的浓烈，他是富二代，又是副校长，这些年不知道潜规则了多少女老师，玩了多少女学生，其中不乏姿色上乘的，但是他从来没想过能把徐小柔搞到手。对方名列江北大学五大女神校花，御姐女神老师。对于男人，一般都采取拒之千里的态度，更不可能为了金钱出卖身体。但是徐小柔的弟弟嗜赌成性，欠了一个大混子五十万，他走投无路，只能找到了马峰峰。马峰峰感觉这简直是天上掉馅饼的好事啊，所以便趁机要挟徐小柔，想要五十万可以，但是得陪他一晚。当然，以他的手段，只要徐小柔肯陪他一晚，他就有方法吃死对方，以后对方只能沦为他的玩物。我我不喝酒。徐小柔犹豫了一下，说道。丽丽摇了摇头，说道：“马校长。”徐老师貌似很害羞啊，没关系的，他会喝的。马峰峰笑了笑，露出满嘴的黄色包牙，将酒杯递到徐小柔跟前：“乖，喝了我们办正事，你还想不想要钱了？”说着，马峰峰从沙发旁边拿出一个密码箱，密码箱打开，露出一沓沓崭新的红色钞票。喝了这杯酒，跟丽丽一起好好伺候我，钱你拿走，不然你就等着你弟弟被人砍吧。马峰峰说完，便好整以暇的坐在了沙发上，一副吃定了徐小柔的样子。徐小柔紧紧地咬着嘴唇，目光望着密码箱中的钞票，想起自己的弟弟，整个人陷入了艰难的决定中。欢迎留下你对本书的宝贵意见，您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。总统套房里面，丽丽已经扑到了马峰峰的怀里，整个人仿佛化作了一滩春水，任凭对方玩弄。而徐小柔则几乎要将红润的嘴唇咬破，往前一步，自己要彻底毁灭；退后一步，自己的弟弟则会万劫不复。但此时，看见马峰峰和丽丽亲热的镜头。徐小柔心里一阵恶心，如果让自己和马峰峰做那样的事情，简直比死还要难受。马副校长，我决定了，虽然我缺钱，但是我不需要你的钱。我走了。说完，徐小柔站起身来，就要往外走去。此时，在门外的苏卓却是暗暗点了点头。有时候，魔鬼与天使其实就在一念之间。在关键的时刻，徐小柔还是选择了天使。什么？事实有些出乎马峰峰的预料，对方愤怒至极的从沙发上跳了起来，想反悔，哪有那么容易？徐小柔正要去开门，马峰峰却抢先到了门口处，将门挡住，怒道：“徐老师，看来你是想耍我了，对不起，我真的做不到，你，你让开。”此时，徐小柔看向马峰峰的目光已经充满了厌恶，“哼哼，你看看这是什么？”马峰峰从口袋里掏出一张对折过的白纸，威胁道：“这是你写的欠条，今天要是不乖乖听话，我就报警，让你还钱，不然我就告到院长那，你别想在学校干下去。”徐小柔的脸顿时憋得通红。我虽然写了欠条，但是你的钱我没有拿。你说没拿就没拿嘛，证据呢？我可以是有证据。”马峰峰得意至极地说道。“所以不想丢工作，就乖乖把酒喝了，把老子伺候爽了，什么都好说。”徐小柔毕竟不是十八岁的小姑娘，认识到马峰峰的险恶，她就更不可能让对方得逞了。当下冷声说道：“你愿意告就去告吧，天网恢恢，总有人会相信我的。让开！”妈的！马峰峰此时才彻底的怒了，跟老子来硬的。好，丽丽，把酒拿过来。他不喝，我也要给他灌下去。我他一会儿怎么求着我干他？徐老师啊，你这就想不开了，你还是乖乖把喝了吧。女人给谁不是给呢？
。丽丽听话的端着酒走到门口。丽丽，把照相机摆好，一会儿给徐老师摆几个漂亮姿势，好好珍藏着。我马峰峰这辈子就没有玩不起的女人，哈哈。马峰峰一对小眼望着身材曲线完美的徐小柔，几分痴狂和火热的说道。徐小柔心里顿时浮现出些许的绝望。如果马峰峰用强，再加上对方有一个帮手，那今天自己在劫难逃。说着，马峰峰已经迫不及待的朝着徐小柔扑了过去。只要给对方把酒灌下去，自己就能轻易的剥去这个尤物的一身束缚，好好享受了。就在徐小柔狼狈的躲开，马峰峰哈哈大笑着，再度朝对方扑去的时候，砰！一声巨响传来，房间的门竟然直接被一股大力踹开，变形的门锁落在地上，成了一地的零件。你，你是什么人？谁准许你进来的？你信不信我告你？马峰峰看着门口气势汹汹的苏卓，有些惧怕的咽了口唾沫，却恶狠狠地说道：“苏卓。”徐小柔一喜。根本没心思想对方为何会出现在这里，如同受了惊吓的小兔子般跑到了对方身后。啪！苏卓二话不说，向前一步，一个大耳廓子就扇在了马峰峰脸上。嗷、哦！马峰峰发出一声惨，整个人直接被扇飞了出去，吐了一地的混着大白牙的血水。你你敢打我？马峰峰捂着已经高高肿起的半边脸，从地上站起来，颤声道：“你你知不知道我是谁？”啪！一个更加响亮的耳光落在了马峰峰脸上，你是败类垃圾，我打的就是你！苏卓怒喝一声，把刚要站起来的马峰峰吓得瘫软在地上。而此时，端着红酒的丽丽彻底被吓愣了，心想这是谁啊？怎么这么残暴？才两巴掌就把马峰峰打成猪头了！你过来！苏卓朝着丽丽勾了勾手，被苏卓那凌厉的目光一盯，丽丽只感觉自己是被野兽给盯上了。她有一种直觉，这个男人绝对不会因为她是女人就手下留情。她连忙颤抖着走了过去。苏卓将酒杯接过来，随即说道：“你们不是准备了照相机吗？都摆出来。”随即，他顿了下来，把酒杯递给马峰峰，冷冷的命令道：“喝了。”马峰峰似乎意识到了什么，说道：“我我不喝。”啪！苏卓二话不说，反手就是一个大耳廓子。一边打，苏卓心中一边想：“老子在门外忍了你很久了。”这一下，马峰峰又被打掉了好几颗牙齿，疼的眼泪都掉了出来。“你你别过来，我我道上有人的。”马峰峰色厉内荏的说着，身体不断后退。我管你有没有人，你要是不喝，我打到你喝为止。苏卓一脸冷笑的盯着马峰峰，一副吃死了对方的模样。说完，苏卓见马峰峰不见棺材不落泪，直接左手右手一个慢动作，左手右手慢动作重播，把对方打得几乎不知道东西南北了。当然，力度方面，苏卓还是控制的非常好的，不然以他的实力，一巴掌足够把让马峰峰直接去见马克思了。我喝，我喝。马峰峰被彻底的打怕了。一把鼻涕一把泪的说道，一旁的徐小柔都看呆了。原来那天自己看到的只是冰山一角，这小子的暴力程度简直远超想象啊！不过真的很帅，有没有？苏卓，你别打了，闹出人命来就不好了。徐小柔拉了拉苏卓，说道。见马峰峰把红酒喝了下去，苏卓才笑着站了起来，朝徐小柔眨了眨眼，说道：“放心吧，徐老师，广告之后更精彩，马上有好戏看。”徐小柔不由得就被逗笑了，心里却是充满感动。很快，红酒中的药就发挥作用了。马峰峰满脸淫笑的从地上站起来，朝徐小柔扑了过来：“美女，快到哥哥怀里来！”苏卓一脚将马峰峰踹到丽丽身边，说道：“找错人了，你的菜在那边。”马峰峰很快就将丽丽扑到了床上，苏卓则将拿起照相机进行准备一次伟大的艺术拍摄。“不要啊，马校长，有人在拍我们！”丽丽极力的反抗着，但马副校长早已耐火焚身，怎么是他能够反抗的？苏卓直接架好三脚架，调节好了角度，高清4 K HDR 超高清视频走起，这品质。直接能在电影院里上映了，最终丽丽也只能屈服，任凭喝了药的马副校长摆弄。对方被马峰峰包成了小羊羔，倒也露出了绝佳的身材，估计放到夜了也是价格不菲的高档消费品。苏卓看得津津有味，而徐小柔却早已脸颊通红，要不是被苏卓拉着，她早都忍不住离开了。不过马峰峰是块枪手，没几分钟就缴械投降了。最后，苏卓将照相机中的 SD 卡取出来，将相机扔给两人，说道：“抓紧时间穿上衣服，滚。”发泄完毕，马峰峰恢复清醒，看见苏卓将相机卡装在了口袋里，眼睛里面不由得就露出一丝绝望。你，你不会把视频传出去吧？马峰峰担心的问道。要真是这样，他不仅仅要身败名裂，家里的黄脸婆更是会和他拼命。这个当然要看你以后的表现了。苏卓笑眯眯的说道，随即声音一冷，给你两分钟时间从我面前消失。马峰峰哪里还敢逗留，连忙叫着丽丽穿好衣服，屁滚尿流的跑了出去。苏卓，老师刚才好害怕。两人刚走，一阵香风却是扑进了苏卓怀里。没事了，没事了。苏卓轻轻拍着徐小柔的肩膀，安慰道。与此同时，他心中感慨不已，似乎英雄救美之后
，美女都会投怀送抱啊！看来电视剧、电影什么的也不完全是忽悠人嘛。直到徐小柔意识到自己扑进了学生怀里，才红着脸挣脱了苏卓的怀抱。徐老师，到底发生了什么事情？苏卓盯着徐小柔，郑重地问道，悠悠地叹了口气，徐小柔才将事情说了出来。原来，他的弟弟赌钱输掉了五十万，赌场那边已经下了最后通牒，如果两天之内不还钱，就要砍掉对方一只手。当然。赌场的凯哥也提出了另外一种解决方式，那就是让徐小柔跟着他。徐小柔自然不会选择跟一个赌场的老大，可是又不想看着弟弟被砍掉手，于是误入歧途，找上了马峰峰。接下来的事情，苏卓自然都知道了。苏卓直接将装满钱的密码箱提起来，拉着徐小柔的手说道：“走吧，你弟弟的事情我会解决，你不用担心。”徐小柔只当是苏卓要用马峰峰的钱还赌债，忍不住就说道：“苏卓，这是马峰峰的钱，我们是不是应该还给他？”苏卓顿时大汗。说道：“还给他，他敢要吗？他敢要，我打的他连亲妈都不认识。”徐小柔再次被苏卓逗得笑了起来。到目前为止，对方已经连续救了他两次，他也就越来越发现自己的这个学生竟然如此的霸气。至少在目前，徐小柔见过所有男人中，苏卓是最霸气侧漏的一个。有第一，没第二，第三差着十万八千里。从小到大，徐小柔都是女神级别的存在，长大了之后更是有着几分御姐气质。而她心中理想的男人，就是要霸气一点。绝不能像个小绵羊。而这些年，徐小柔之所以一直没有被征服，就是因为她的生命中从未出现一个霸气侧漏的男人。当然，这也是如今时代的悲哀。这年头，大部分男人缺乏血性，更有甚者跟娘炮一般，耗子扛枪窝里横，跟霸气侧漏简直绝缘。如果我也是学生，或者如果苏卓是老师，我一定会倒追他。徐小柔不由自主的就在心里这样想。这样一想，她心里不由得就升起一种罪恶感，暗暗责怪自己怎么会有这样的想法。不过，想到马峰峰可恶的嘴脸，徐小柔顿时也觉得吞掉对方的钱是一件非常爽快的事情。出了学校之后，苏卓直接开着玛莎拉蒂载着徐小柔回家。苏卓，你怎么会有玛莎拉蒂？徐小柔忍不住问道。作为辅导员，他对每名学生的情况都很熟悉，自然也知道苏卓是被爷爷奶奶带大的，家庭条件并不怎么好。苏卓大脑迅速运转，最终随口胡诌道：“我给别人治病，别人送的。”虽然这个理由也比较牵强。但总好过说，现在江北大佬都对自己马首是瞻。有时候，善意的谎言还是十分重要的。你会治病？徐小柔的声音稍稍变得严厉了起来。苏卓，虽然你救了老师，但是不能骗我，知道吗？呃，苏卓有些小无奈。徐老师，我真没骗你。徐小柔锐利的目光盯着苏卓。作为御姐女神老师，她对管教学生自然是有一套的。如果学生说谎，单单是面对她的目光，也会让对方乖乖的束手就擒。但这一招对付苏卓。却是不好使了。徐小柔甚至于没有从对方眼里看见，哪怕一点点的慌乱，她一点都不心虚。难道说的都是真的？徐小柔微微皱眉想着，最后忍不住就说道：“好，既然你说自己会医术，那你帮我看看。”眼见徐小柔是要较真了，苏卓觉得自己必须要亮出真才实学了。首先在徐小柔曲线完美的身体上打量了一番，随即苏卓像模像样的把手搭在了对方白玉般的手腕上。很快，他胸有成竹的点了点头，说道：“徐老师。”你身体的确有些小问题，不过真的要我说吗？说，我看你能看出什么东西来。徐小柔有些好笑道：“自己根本就没有病，这家伙还一副煞有介事的模样，当真是大忽悠。”徐老师，最近几个月你的亲戚来的应该不是很有规律，要是我判断的没错，这个月已经迟到了七天了。你肯定服用过激素类的药物，不过这些都治标不治本。征得徐小柔的同意之后，苏卓开口说道：“你，你别说了。”徐小柔的脸一下子就红了，却也变相承认了苏卓的判断。最近自己亲戚的确不规律，但问题是根本没有人知道啊。徐小柔感到十分难为情，同时她心里有些纳闷：难道说苏卓真的会医术？苏卓则略显无奈的挠了挠后脑勺，说道：“徐老师，我建议你不要吃激素类的药物了，回头我给你带几副中药，保证药到病除。除你个大头鬼啊！这件事情到此为止，我相信你了。快点开车！”徐小柔天使般的脸庞上红晕未去，伸手在苏卓头上敲了一下，说道：“苏卓，驱车将徐小柔送回了家里。”两人一起上了楼。客厅里，徐小柔的弟弟徐浩正躺在沙发上，乐呵的看着电视。姐，你回来了！看见徐小柔，徐浩激动的站了起来，说道：“我们去找凯哥吧，不然凯哥真的会剁了我的。只有你从了他，他才会放过我的。”徐小柔脸色一变，说道：“徐浩，你怎么能这样？我可是你亲姐。姐，你放心吧，你跟着凯哥，哪怕做小的，以后肯定也吃香的，喝辣的呀。”徐浩劝说着徐小柔，这才看见苏卓，皱眉道：“姐，他是谁啊？”不会是你找的土鳖男朋友吧？他跟凯哥可没法比，一个天上一个地下。说完，徐浩百无聊赖的坐在了沙发上。徐小柔心中一阵气急，
，忍不住就挽住了苏卓的胳膊，恼怒道：“对，苏卓是我男朋友，所以你就死心吧，我是不会跟你去见那个凯哥的。那无所谓了，就让凯哥我剁了呗，反正我也是没有爸妈疼的孩子。”徐浩一副破罐子破摔的样子，不屑的看了苏卓一眼。不过我这个姐夫命真好，找到我姐这么极品的女人，还不得爽死啊！徐浩，听见弟弟说到父母，徐小柔不由得一阵心酸，眼泪顿时就落了下来。苏卓却是拍了拍徐小柔的肩膀，说道。徐老师，交给我吧。徐小柔一怔，眼见苏卓无比认真和自信的样子，不安而又痛苦的心仿佛突然停住到了一个温馨港湾。这两次发生的事情，已经让徐小柔和苏卓之间的关系发生了彻底的变化。徐小柔这个从来都没有被征服过的御姐，甚至对苏卓产生了一种浓浓的依赖情绪。你起来。苏卓迈步到了徐浩面前，淡淡的说道：“我，我凭什么要听你的？啊，你放开我。”徐浩不屑的说着。却突然被苏卓如同提小鸡般提了起来，给了徐小柔一个安慰的眼神。苏卓直接提着徐浩进了卧室，将对方扔在了地上。哦，徐浩被摔得惨叫一声。徐浩，你知不知道，你就是个废物？苏卓盯着徐浩，冷冷的说道。徐浩从地上爬起来，怒视着苏卓说道：“你凭什么管我？凭什么说我是废物？就凭你姐让我管你？”苏卓气势逼人的说道：“你是男子汉，本来应该由你保护你姐，但事实上呢？”你不但保护不了你姐，反倒把你姐往火坑推。你说你不是废物，你是什么？徐浩一愣，随即脸色涨得通红，没有底气的说道：“我也是为了我姐好，我姐跟着凯哥，肯定比跟着你强。”苏卓却是忍不住摇头道：“为了你姐好，你整天赌钱，还说为了你姐好。你知道你姐这些天经历了什么吗？陈凯派混混来抓她，她为了给你还赌债，差点被别星号星号害的。你的良心是不是被狗吃了？”徐浩脸色微变，支吾道：“我我怎么不知道？”我姐也没告诉过我呀、啊，那是因为你不懂事。从小到大，什么时候不是你姐在为你遮风挡雨？你又为你姐做了什么？你以为你姐跟着你说了什么凯哥就会有好日子吗？那都是些吃人不吐骨头的家伙。此时，苏卓的情绪也有些激动。那天凯哥的人来抓你姐，说要让你姐去卖。如果你姐真的被逼上了绝路，你以后还有脸跟你爸妈交代吗？此时，徐浩不再争辩，而是忍不住低下了头。从小，你姐都是把最好的给你，边上学边兼职。就是为了让你生活的好一些，甚至为了你把自己都耽误了，而你都做了些什么？苏卓没有停下来的意思，继续说道：“如果你你爸妈能看见，肯定是对你无比失望，肯定会非常心疼你姐。”别说了，听到这里，徐浩忍不住就怒吼道，眼泪顺着脸颊簌簌而下。对我就是一个废物，我对不起我姐，也不起我爸妈。眼见自己的三寸不烂之舌头终于起到了效果，苏卓这才如释重负的点了点头。看来这徐浩也不是朽木嘛。浪子回头金不换。你现在知道悔改，为时未晚。苏卓拍了拍徐浩的肩膀，说道。徐浩却是摇了摇头，痛苦的说道：“我欠了凯哥五十万，我没有机会了。赌债本来就是违法的，谁说要还他们了？”苏卓却是一脸笑意的说道：“不还不可能的，凯哥他们不会罢休的。”陈浩直摇头道。苏卓脸上露出一个笑容，但是如果你有碾压他们的力量，他们非但不敢要钱，还会给你当孙子。碾压他们的力量？你开什么玩笑？凯哥管这酒吧一条街。手下好几十号打手，跟他作对，那不是找死吗？徐浩的头摇的就跟拨浪鼓一般，就像看疯子般看着苏卓。苏卓从徐浩的房间里找到一把锋利的匕首，递给了徐浩，说道：“用这个刺我，你开什么玩笑？你不要命吗？”徐浩吃惊的说道：“让你刺你就刺，是男人就别婆婆妈妈的。”苏卓不耐烦的说道：“一会儿流血了，可别怪我。”徐浩被激怒了，这可是你让我刺的。说着，他拿着匕首在苏卓身上轻轻刺了一下。随即，他便睁大了眼睛。苏卓的身体竟然如同钢铁一般，匕首根本就刺不伤。不会吧？徐浩仿佛不相信自己的眼睛，又连续在苏卓身上刺了好几次，而且力量越来越大。结果到了最后，匕首直接嘎巴一声掰断了。几分钟之后，苏卓和徐浩从卧室出来了。姐姐，我错了，以后我再也不赌钱，再也不惹你生气了。我会好好听你和姐夫的话。徐浩走到徐小柔面前，信誓旦旦的认错道：“徐浩，你。”徐小柔吃惊的看了苏卓一眼，但更多的还是被弟弟感动了。姐夫，我们走吧。说完，徐浩迫不及待的就要拉着苏卓离开。徐小柔却是关心的问道：“你们要去做什么？”“姐，姐夫要带我装逼，带我飞。”徐浩无比动的说道。苏卓，徐小柔知道苏卓要带徐浩去找凯哥要说法时，徐小柔无疑充满担忧，但她最终还是选择了相信苏卓，目送着两人离开。她发现自己的心。似乎再一次被苏卓拨动了，姐夫，你等会，我约了车。到了小区门口，徐浩拿出手机来，准备滴滴打车。
因为心中对苏卓崇拜至极。此时徐浩一口一个姐夫，叫得无比亲切。不用，我有车。说着，苏卓拿出车钥匙，轻轻按了一下，伴随着一声悦耳的响声，流光溢彩的玛莎拉蒂立刻将徐浩的目光吸引了过去。玛莎拉蒂，我勒个擦擦擦！徐浩惊声叫道：“姐夫啊，姐夫，原来你是超级富二代啊！少废话，抓紧时间上车！我可不是富二代，我是白手起家。”苏卓挥了挥手，说道：“徐浩更加崇拜，屁颠屁颠的跟着苏卓上了车，激动的说道：‘白手起家，那就更厉害了。’对了，姐夫，你跟我姐发展到什么阶段了？等我回去，一定要让我姐家把劲，争取早日把你拿下了。”苏卓顿时无奈：“这徐浩是猴子请来的逗逼吗？”二十分钟之后 ，J C 区的清水街，天佑娱乐城。娱乐城表面上经营 K T V、台球之类的娱乐项目，但实际上却是明修栈道暗度陈仓罢了。在娱乐城的地下。有着大约几百平米的空间，这里赫然便是一个装饰豪华的赌场。当然，除了赌场之外，另外一些见不得光的产业同样在地下。哎呀，这不是徐浩吗？怎么样，把你姐带过来了没有？凯哥可是一直都在等着呢。徐浩一进赌场，立刻就有马仔笑嘻嘻的围了上来。少废话，我要见凯哥！徐浩冷冷的说道。马仔一愣，好笑道：“我去，一天不见长本事了，不要忘了，你还欠赌场五十万。”难道这年头欠钱的还真成爷了？最终，徐浩被引着进了一个宽敞的包厢，凯哥就在包厢里。对方大约三十五六岁的年纪，长相十分粗犷狰狞，脸上满是麻子，脖子上戴着一个大金链子。当苏卓和徐浩推开门进去的时候，一个女郎正趴在凯哥双腿之间，卖力的做着一些不可描述的动作。此时，徐浩更是自责不已，自己的确是差点把姐姐推向火坑。爽快的喝了口茶水，凯哥一脚将女郎踹开，指着苏卓。嘿嘿，说道：“姓陈的小子，你姐姐呢？你别告诉我，她是你姐，她是我姐夫。”徐浩看了苏卓一眼，心中虽然依旧有些害怕，但还是咬了咬牙说道：“姐夫，这么说来，你是不打算把你姐送过来孝敬我了？”凯哥皱了皱眉头，拿起桌上的一张徐小柔的照片，目光火热的说道：“我对你姐可是思念的紧呢。”刚才凯哥正是看徐小柔的照片，结果越看越火大，才找了女郎过来给他泄火的。江凯，你是不是故意设局让输钱？目的就是我姐姐，徐浩盯着江凯说道。江凯哈哈大笑，是又如何？现在你还不起钱，就得拿你姐来抵债。姐夫说的果然是对的，其实我早就被他们耍了。徐浩心中划过一丝愤怒，啐道：“觊觎我姐，你也不撒泡尿照照自己，我呸！”待徐浩进门的马仔则瞪大了眼睛，心想：这徐浩不是白痴吧？敢这样说凯哥人，坟上的草都不知道多高了。当然，马仔也知道这是一个好机会，跳起来说道：“徐浩。”你敢冒犯凯哥，我看你是想找死！江凯脸上的笑容一下子消失，怒极反笑道：“好小子，没想到几个小时不见，敢跟我叫板了？谁给你的胆子？”“当然是我。”苏卓站了出来，冷冷的盯着江凯说道。就在这时，十几名黑衣打手冲进了包厢。这些黑衣大手看向苏卓和徐浩，也像是看一个笑话，敢在这里挑衅凯哥，脑子进水了吧？先砍他们一只手下来，再让他们跟我说话。江凯不耐烦的摆了摆手，在他看来。徐浩和苏卓完全就是两个愣头青，十几名黑衣大手齐齐趁势，就要朝苏卓和徐浩扑去。动手吧，别留情！苏卓拍了拍徐浩的肩膀，说道，随即打了个响指，施展了个定身咒。整个包厢里，除了苏卓和徐浩之外，其余人竟然全部被定住了。徐浩也看出了端倪，心中更加咄咄称奇，自己的姐夫简直牛逼大发了，以后自己有他罩，绝对是飞起啊！江凯，你出老千让我输，打我姐姐主意，今天小爷非得扇得你找不着北。徐浩一把抓住江凯的衣领，想到自己有个牛逼姐夫，哪里还有丝毫忌惮，朝着对方满是麻子的脸，噼里啪啦一阵狂抽。很快，江凯就被打成了猪头。定身咒持续的时间并不是很长，当众人身上的定身咒解开时，心中虽然都无限震惊，但还是朝暴揍江凯的徐浩冲了过去。姐夫，救命啊！徐浩顿时大惊，这些打手可都是刀口上舔血，自己绝逼不是对手啊！这时，苏卓动了。仅仅片刻时间，十几名打手全部满地找牙。苏卓翘着二郎腿坐到了江凯身边，冷冷的问道：“江凯，你服不服？”已经肿成猪头的江凯满脸怨毒，咬牙切齿的说道：“我不服，除非你现在弄死我，不然我一定会找机会报仇。”这样吧，我在这里等着，你把你的底牌和靠山都搬出来，我让你死的明明白白。”苏卓淡淡的说道：“这是你说的。”江凯拿出手机拨通了一个电话：“萧爷，有人在我赌场闹事，是个练家子。”我的人都被他打趴下了，是是，明白萧爷，谢谢萧爷。一旁的徐浩不由得色变，拉了拉苏卓的袖子，几分惊慌道：“姐夫，萧爷好像是 J C 区的新晋大佬。”江凯冷哼一声
得意的说道：“算你还有点见识，萧爷已经派武者过来了，你再能打，能是武者的对手。”苏卓却是一脸的淡然，安慰徐浩说道：“放心吧，不管谁过来，都得给我们跪下。”猖狂、自大、无知，江凯看向苏卓的目光就像是在看一个疯子，心想：等武者来了，自己受的委屈一定要十倍的讨回来。等了大约半个小时。包间的门被推开，一个虎背熊腰的壮汉迈步进入。来人正是 J C 区大佬萧天耀的金牌打手金刚。江凯眼睛一亮，虽然浑身吃痛，但还是激动的迎了上去。他见过金刚一个打十几个的神勇，心知只要对方出马，绝对能帮助自己找回场子。金刚就是他，打了我，你一定要替我狠狠的教训他。江凯连滚带爬的到了金刚面前，小声道：“兄弟，只要你弄死他，我给你一百万。场子里的美女，你随便挑。不过这小子有点古怪。”你小心点。作为地头蛇一般的人物，江凯什么时候被揍得这么狼狈过？尤其揍他的还是徐浩，这更是他所无法接受的。金刚满意的点了点头，眯眼看向苏卓：“小子，敢在萧爷的地盘上撒野，你是自断一只胳膊，还是让我断你双臂？”此时，徐浩心中难免掠过一丝惧怕，总感觉刚才的事情有些疯狂。眼见苏卓面色如常，徐浩才稍稍安心些。苏卓从沙发上站了起来，盯着金刚说道：“就凭你想断我双手？”老子不但要断你双手，还……金刚被彻底惹怒，但是眼睛适应了包厢的黑暗，看清了苏卓的长相，一股前所未有的恐惧袭上心头，后面的话却再也说不出来了。江凯则咬牙切齿的道：“小子，今天你死定！”嗷、哦！话没说完，江凯已经被金刚一巴掌扇倒在了地上。江凯直接就被打懵了，正哭丧着脸准备告诉金刚打错人了，却见对方已经朝着苏卓跪了下来：“苏爷，我金刚有眼不识泰山，该死！”金刚跪倒在地，不断磕头。哦，你认识我？苏卓若有所思的问道。当日江北大佬宴请苏爷，我有幸目睹苏爷风采，自然永不敢忘。金刚连忙说道，却是连死的心都有了。他虽然被称为武者，其实只是实力比较强而已，根本连淬体武士的境界还没达到，并不是真正意义上的武者。而苏卓却是能打败武道尊者的高手，想要杀金刚，如同杀鸡一般简单。因为苏卓不想暴露身份。所以萧天耀并未跟金刚说，对方连厉鬼都能斩杀，不然估计金刚早就吓尿了。江凯被山肿的脸顿时满是死灰，耳边只回荡着一个声音：“江北大佬宴请这个年轻的苏爷。”那岂不意味着对方身份十分恐怖？天哪，自己这是惹了一尊什么样的大神啊！最终，苏卓微微点了点头，对跪在地上的金刚说道：“让萧天耀半个小时之内去帝王会所见我。”说完，苏卓就拉着尚且处于梦中的徐浩离开了，一直到外面。徐浩还处于彻底的震惊中。上了车之后，徐浩颤颤巍巍的问道：“姐姐夫，你你到底是谁？你不用管我是谁，只要记住，以后要痛改前非，好好孝敬你姐，知道吗？”苏卓发动了车子，对徐浩说道。徐浩眼珠子转了转，说道：“你放心吧，姐夫，我已经知道错了，我不会再让我姐失望了。”回想刚才苏卓没有动一个手指头，就让敌人胆寒跪地的威势，徐浩神往不已。不过想到连匕首都伤不了苏卓。徐浩也就能够理解为何金刚会如何惧怕对方，为何江北大佬都为对方马首是瞻了。再想想自己以前是赌成性，还险些连累了姐姐，跟苏卓一比，青春简直活到了狗身上。不过那又如何？自己有一个牛逼哄哄的姐夫，以后自己的人生肯定也飞起了。很快，两人就回到家里。苏卓手提马蜂蜂贡献的密码，相下了车。姐夫，我帮你提。徐浩十分积极的说道。一直被徐浩称作姐夫，苏卓倒也没有纠正。其实，每个人在上学的时候。对于漂亮的女老师，都会有一种不一样的情愫，而苏卓对于徐小柔就有着这样的情愫，而且两人一起经历了这么多事情，彼此之间的距离被拉近，这种情愫无疑更加强烈。当然，这并不代表苏卓想要把徐小柔拿下，至少现阶段，他只是想要做女神老师的守护者。其实，强势只是御姐女神老师的伪装，而了解了对方的一切，苏卓难免会产生一些心疼。幸运的是，他有保护对方的能力。一个多小时的时间。徐小柔是在等待与煎熬中度过的，不管是他的弟弟还是苏卓，都已经是能够牵动他心弦的人。想到两人正在经历非常危险的事情，他自然无比焦急，他甚至无比自责，责备自己没有跟着一起去。就在这个时候，外面传来了敲门声，徐小柔激动地跑到门口，将门打开，随即他情不自禁地投入到了苏卓怀里。苏卓伸出手来，拍了拍徐小柔的肩膀，安慰道：“没事了，都解决了。”同时，他心中有些无奈。要是女神老师总是投怀送抱，自己说不定就改变主意了。有花堪折直须折呀、啊，姐，你跟姐夫好幸福啊！就在这个时候，一个非常不合时宜的声音响起。
，徐小柔这才红着脸离开了苏卓的怀抱。眼见两人都完好无损，徐小柔也就放心了。看见徐浩手里的密码箱，他却是眉头一皱，说道：“徐浩，这钱我们不能要，还给苏卓。这是钱啊！”徐浩瞪大了眼睛，这满满一箱子钱，自己得赌多长时间才能赚到啊？找打！徐小柔和苏卓异口同声的说道。徐浩连忙做出逃跑的架势，口误口误。我以后再也不赌了，要好好赚钱孝敬姐姐和姐夫。徐小柔脸庞上不由得就流露出一丝红润。反正马峰峰也不敢要回去，这钱不要白不要，就当时给徐浩的创业资金吧。苏卓想了想，说道：“谢谢姐夫。”徐浩一蹦三丈高：“徐小柔，对了姐，我要出去考察创业项目了，等晚点回来，你一定要好好的陪姐夫啊。”徐浩坏坏的说了一句，把密码箱放下之后，便一溜烟的出了家门。房间里就只剩下了苏卓和徐小柔两人。苏卓，这是你第三次帮我了，谢谢你。”徐小柔无比感动的说道。“有位伟人曾经说多，感动不是爱，但是爱的开始。”房间里，两颗心的距离再一次拉近。当然，因为很多原因，这天晚上这两颗心并没有真正靠在一起。半个小时之后，苏卓就离开了。徐小柔站在阳台上看着苏卓的背影，心突然就有些乱了。帝王会所的一间包间里，苏卓正坐在沙发上，小口的品着大红袍。萧天耀还没有过来吗？苏卓微微眯了眯眼睛，不耐烦地说道：“一旁的马三满头大汗，说道：‘苏爷稍等，我再催催。’”见苏卓脸色不对，众大佬无不噤若寒蝉。就在这时，萧天耀出现了包厢门口。“苏爷，我错了。”一进门，萧天耀直接就跪了下来，不停地认错道：“那江凯背着我开赌场，糟蹋女人，我真的不知道啊。”“哦，是这样吗？”苏卓盯着萧天耀，淡淡的问道。萧天耀呼吸顿时一滞，连忙说道：“是这样的。”苏爷一定要明鉴啊！苏卓沉默片刻，接着问道：“那个江凯，你打算怎么处置？那个混蛋做了那么多坏事，我已经把他沉到海里去了。”萧天耀不假思索的说道。苏卓微微点头，说道：“既然这样，你先起来吧。”萧天耀顿时大喜，不住的道谢和做保证，才到了沙发上坐下。其余大佬也都松了一口气，心想：看来苏爷是想饶过萧天耀了，不然对方就是有十条命也不够苏爷杀的。这时，苏卓却看了马三一眼。问道：“我交代你的事情，你去做了吗？”苏爷放心，已经安排了。马三连忙点头道：“众人心里都有些纳闷，却没有人敢问是什么事情。今天叫大家过来，有一件重要的事情要宣布。”很快，被众大佬围在中央的苏卓又说道：“苏爷，请讲，我们洗耳恭听。”众大佬都竖起了耳朵，一个个比小学生还认真。苏卓没有说话，巧妙的避开众人视线，从空间戒指里面拿出一颗淬体丹，放在了桌子上。众大佬面面相觑。见那淬体丹晶莹剔透，只比那羊脂美玉还要养眼，才忍不住问道：“苏爷，这是什么珠宝吗？难道苏爷想做珠宝生意？但这种事情还谈不上重要吧？”“这是丹药。”苏卓说道。“丹药？”众人都瞪大了眼睛，心道：“这丹药不是和电视剧中才有的吗？如果是别人拿着丹药找这些大佬，肯定会被直接赶出去。但是他们可都是亲眼见过苏卓凌空画符斩杀厉鬼的场景，倒也很快接受了这个世界上有丹药的事实。”苏卓没有过多解释，拿起一把水果刀，从淬体丹上切下了米粒大小的一块，将其投入到盛开水的保温瓶里。很快有人接过来，给各个大佬斟上了一杯开水，大家尝一尝吧。苏卓挥了挥手，众大佬心中直嘀咕：“但是苏爷让他们喝，就是。”马尿也得毫不犹豫地喝下。只是当他们将这平淡无味的白开水饮下的时候，目光中却慢慢的被惊骇所占据。莫非这是天上的琼浆玉露不成？怎么喝了浑身舒坦，比洗了个热水澡还要舒服？还有。我腰上的伤好像不那么疼了，马三惊诧莫名的说道：“是啊，我这几天感冒，身体一直发虚，怎么喝完这一杯水，头也不烧了，嗓子也不疼了？”陈德海同样忍不住惊呼道：“人到中年，身上或多或少都有些久治不愈的顽疾，虽然不是很痛苦，但着实影响生活质量。但这些大佬没想到的是，一杯白开水竟然让这些顽疾带来的痛苦荡然无存。是丹药，肯定和丹药有关。”马三最先喊了出来，声音中充满了激动。此时。心中最为激动的，莫过于 J C 区大佬萧天耀了。他天生好色，身体早被掏空，昨晚靠着吃伟哥，才勉强跟两个嫩模折腾了十几分钟。就这样，早上都差点没起来床。但是现在，他却觉得被掏空的身体又充实了起来。看来今晚又能和嫩模大战了。的确和丹药有关。现在大家应该知道我要说什么事情了吧？面对众大佬满脸的惊骇表情，苏卓却是云淡风轻。这些人都是活成了人精的人物，如何不知道这意味着什么？苏爷，要是这丹药能够量产。那将会是一笔无比恐怖的利润啊！马三激动万分的说道。
，其余人脸上也露出火热的表情。量产是没有问题的，苏卓倒是十分淡然。我决定成立一个集团，推出这种保健品，后续的话再推出一些化妆品之类的。如果这种保健品上市，那市面上所有的保健品都要死翘翘，说不定能够轰动全世界呢。大佬们都激动异常。嗯，这件事情交给你们去筹备，给你们一个月的时间将集团成立起来。苏卓命令道，倒也不忘给这些人甜头。当然。只要你们表现得好，未来你们都是集团的股东和高层。苏卓之所以要这样做，一方面是修炼后期需要金钱支撑，自然得想一些赚钱的法子；另一方面也是为了赢得跟林海天之间的赌注。当然，最重要的是，苏卓希望当他打倒姚家时，靠的不仅仅是强大的修为，而是地位、财富的全面碾压。同样的，对马三这些大佬而言，不管他们开了多少家会所、KTV 和真正的集团，根本就没有可比性。就在众大佬激动异常之时，阿龙敲门进了包厢。朝苏卓还有马三行了个礼，说道：“苏爷，三爷，人已经找到了。”马三朝苏卓投去询问的目光，见后者点了点头，当下说道：“把人带进来。”随即被五花大绑的江凯被推进了包厢。望见这一幕，萧天耀顿时脸色大变。“萧天耀，你不是说江凯被沉进大海了吗？这件事你怎么解释？”马三声音冷漠的说道。扑通，萧天耀直接就跪在了地上，不停的磕头道：“苏爷，我错了，我真的错了，求你原谅啊！”然而，根本不等苏卓说话，萧天耀突然抱起一把手枪，出现在手中，黑洞洞的枪口对准了苏卓的头颅。苏卓，这是你逼我的！萧天耀紧紧的握着手枪，一脸狰狞的说道。马三脸色一变，怒斥道：“萧天耀，你疯了吗？把枪放下！你闭嘴！你愿意当这小子的走狗，不要拉上老子！”萧天耀又将手枪对准了马三，气急败坏的道：“虽然马三对苏卓忠心耿耿，但此时被枪指着，自然也敢怒不敢言了。”其余大佬同样露出震惊之色，选择观望。毕竟苏卓实力再强，也比不上枪强；速度再快，也比不上子弹快。倒是苏卓依旧淡然的喝着茶水，微微抬起头，问道：“萧天耀，谁给你胆子用枪对着我？”萧天耀呼吸顿时一滞，连忙又将枪口对准苏卓。他见识过苏卓的身手，同样也被吓破过胆，但毕竟是刀口上舔血走过来的，依旧咬牙切齿的说道：“少他妈废话，把这丹药的秘方交出来，我留你全尸。”不然等你死了，我让你家人跟你一起陪葬。我不信你能快过子弹。听到最后，苏卓淡然的脸上终于彻底的布上了寒霜，一股凛然气势从他的身上散发出来，似乎整个包厢的温度都随之降低了下来，甚至有人忍不住打了个寒战。你做的最愚蠢的事情，就是拿我的家人威胁我。苏卓站起身，直面黑洞洞的枪口，迈步朝萧天耀走去。你，你站住，不然，不然老子开枪了！萧天耀忍不住后退数步，声音颤抖的吼道。苏卓则丝毫没有停下的意思，依旧缓缓的一步步逼近萧天耀。包厢中的大佬都瞪大了眼睛，仿佛连呼吸都停滞了下来。难道苏爷真的不惧怕子弹？众人心里浮现出一个十分恐怖的想法，但是他们又觉得这根本不可能。你、你，在强大的心理攻势下，萧天耀几近崩溃，但最终还是孤注一掷的决定扣下扳机。但是他很快就面如死灰的发现，自己根本就动不了。唯有之前被苏卓施展过定身咒的江凯。知道其中的缘由，心中掀起惊涛骇浪般的恐惧，整个人瑟瑟发抖。马三等大佬也看得出来，萧天耀虽然想极力的想扣动扳机，但身体却好像不听使唤了一般。一时间，众人看向苏卓的目光又变得无比不同，对方完全是超乎他们想象的存在。这也让他们坚定了一个信念：以后不论如何都不能背叛对方。你服不服？苏卓盯着满脸死灰的萧天耀，冷冷道：“我，你杀了我吧。”萧天耀知道，今天自己难逃一死。最终也放弃了挣扎。既然你不服，我就再给你一次机会。苏卓说着，解开了定身咒。萧天耀脸上顿时露出一丝狂喜，这狂喜最终转变成了一丝狰狞。这是你给我机会的，去死吧！然而，就在萧天耀准备扣动扳机的时候，苏卓的身体从原地消失，瞬间出现在对方跟前。砰！萧天耀的身体直接飞了出去。身体砸在地上的时候，萧天耀嘴巴、鼻子、耳朵都已经留下了鲜血，整个人瞬间毙命。众大佬眼神交汇，其中的震惊与恐怖根本无法言喻，瞬间斩杀了萧天耀。苏卓脸上的表情却是没有任何的变化。当他重新在沙发上坐下来的时候，江凯早已因为恐惧而崩溃，不停的磕头、哭诉、求饶。以后星号星号区直接由你管理，不该有的东西，我希望立刻消失。苏卓转头对马三说道。马三拼命的点头，说道：“我明白，苏爷放心。”随即，苏卓的目光扫向其余大佬，说道：“谋财害命的事情。”我不希望在任何地方出现。如果出了事情，你们自己掂量。其余大佬也连连表示明白，一个个诚惶诚恐。苏爷，我没有管教好儿子，请你责罚。
这个时候，梁国栋扑通一声跪在地上，不停的磕头求饶道：“起来吧。”苏卓说道：“你儿子虽然有过，但也有功，下不为例就是。”原本苏卓是想要让梁国栋给出说法的，但念及之前在户外娱乐广场，庄天豪带人杀过来的时候，梁坤带人跟庄天豪动手，苏卓还是决定给父子俩一次机会。而且他相信，经过今天的事情，应该不会再有人铤而走险。想起阴阳鬼宗与庄家，苏卓脸上又掠过了一丝冷意，自己的实力还需要增强。因为敌人还很多，很强大，把他带走吧，我不想看见他。苏卓看了一眼跪在地上的江凯，冷漠的说道。马三自然知道苏卓说的“不想看见江凯”是什么意思。就在这时，阿龙脸色匆忙的进了包厢里，汇报道：“苏爷，马爷，不好了，有警察过来。”众人脸色都是一变。虽然这帝王会所中没有太多违规的东西，但现在地上却是躺着萧天耀的尸体啊！就在众人手足无措之际，苏卓随手打出一道简易的符箓，一团蓝色的火焰。将萧天耀的尸体覆盖，对方很快就变成了一堆灰烬。至于萧天耀的手枪，则直接被苏卓扔进了空间戒指中。让开，我们奉命办案！一个冷冷的女声传来，随即一个飒爽英姿的女警带着几名警察进了房间。这个女警正是跟苏卓有过一面之缘的慕容飞雪。当时苏卓还打了对方的屁股。看见坐在沙发中央的苏卓时，慕容飞雪脸上顿时覆盖了一层冰雪。这几天，如果不是因为总部那边有事，慕容飞雪早就找苏卓报仇了。事情已经过去足足一个月，但慕容飞雪想要杀人的冲动却更加的强烈了。慕容警官大驾光临，不知道有何指示？苏卓倒是一扫之前面无表情的模样，站起来笑道：“慕容飞雪恨不得和苏卓拼命，但还是努力保持淡定。我们奉命办案，都坐下，没有我的允许，不准起来。”苏卓只能坐下，似笑非笑的盯着慕容飞雪，目光毫不忌惮的在这个火爆妞身上游荡。慕容飞雪努力克制住心中的愤怒。心想，只要找到对方违法犯罪的证据，就能把对方带回警局好好审问了。到时候还担心报不了仇吗？不得不说的是，慕容飞雪的洞察力还是强的。他很快就发现了问题：萧天耀在哪里？他之前也进了会所。众大佬心中都是一动，非常明显，这上官飞燕就是冲着他们来的。苏卓耸了耸肩膀，说道：“他早就出去了，不可能，我一直都在外面守着。”慕容飞雪斩钉截铁的说道。慕容飞雪目光如炬的盯着众人，随即冷冷的说道。萧天耀到底去哪里了？有人已经报案了。苏卓心里顿时了然，感情这萧天耀也是留了两手准备，如果他栽了，立刻就有人报警。就算他死了，也不想让苏卓等人好过。马三眉头一皱，抢先说道：“或许他是从后门走的，后门我们也有人监视，没有人出来。”慕容飞雪仿佛早就料到一切，随即一挥手，冷声道：“你们想说什么？回警局说吧。”抓人！闻令，立刻就有警察要上来抓人。你们敢？马三等大佬顿时爆发出无穷的怒意。他们好歹都是一方老大，虽然难免有些见不得光的产业，但其实很少被人抓住把柄。怎么，你们想造反？慕容飞雪身上爆发出凛然气息，挥挥手说道：“不用管，都给我带走，我倒要看看谁敢反抗。”作为国家特殊部门的精英，慕容飞雪怎会忌惮这些大佬？更何况这是抓住苏卓进行审问的绝佳机会，他自然不会放过。我们当然不想造反。苏卓给了众大佬一个眼神，乖乖的做出等着备考的姿态，说道：“我们要配合警察妹妹的工作，知道吗？”慕容飞雪心中又是一怒，这家伙竟然敢叫自己警察妹妹，解忍了，看等到警局怎么教训你。众大佬也明白了苏卓的意思，同样伸出手来说道：“嗯，我们行得正，站得直，不怕审。”很快，苏卓几人就被拉到了警局，被关进了不同的审讯室。苏卓被关进了一号审讯室，原本以为慕容飞雪很快就会审问自己，殊不知整整过了三个小时，对方都没有出现。非常明显，慕容飞雪在使用心理公式。先将人关一段时间，心理素质不好的都会出现慌乱，再审讯起来自然就简单的多了。苏卓却丝毫都不着急，静静闭上眼睛，运转起乾坤无量心法，展开了修炼。咣当，三个小时之后，审讯室的铁门被推开，进门的正是警花慕容飞雪，一身警服勾勒出无比诱人曲线，在天蓝色制度的衬托下，对方显得格外冷艳。在对方身后，则跟着一名年轻的实习警察。慕容警官，你终于过来了，我酒后多时了。苏卓笑眯眯地说道，目光落在对方身上，啧啧称奇。这警花身材的火爆程度，在苏卓认识的女人当中，绝对能够排进前三。说句没出息的话，单单大长腿就够男人玩好几年了。至于上围嘛，玩一辈子都绰绰有余。只可惜脾气太火爆了，苏卓觉得女人还是温柔一点好。就算是冷艳，那也是林清雅的那种冷艳，冷若冰霜，宛若高山上的雪莲，却让人忍不住想要亲近。而慕容飞雪整个就一冰山，直接能把人砸死的那种。果不其然，啪！对方的白皙的小手狠狠拍在了桌子上，响亮的声音在审讯室里回荡。
，后面的小实习警察直接就被吓得一哆嗦。现在审问开始，我问什么，你答什么。要是敢废话，别怪我不客气。”慕容飞雪极不淡定的说道，随即对一旁的实习警察说道：“小赵，你负责记录。”“是。”慕容警官。小实习警察连忙说道：“最近江北市发生了不少悬案，我问你，杨红烈的失踪、庄天豪的失踪，还有萧天耀的失踪，是不是都和你有关？”慕容飞雪直接开门见山的说道，冷冷的目光盯着，仿佛要把对方看穿一般。苏卓一脸的淡然，丝毫都不心虚的说道：“没有关系，没有关系。那为什么这几件事情都有你的身影？你敢说这是巧合？”慕容飞雪略微不淡定的站起身，弯腰瞪着苏卓，美艳的凤眸中仿佛有着冰雪要溢出来。咕咚！此时的苏卓却十分的不淡定，倒不是因为心虚，而是因为此时慕容飞雪的姿势让两座诱人的饱满雪山暴露在了苏卓的面前。苏卓觉得，就冲这雪山的优美弧度和深度，简直可以点三十个赞。慕容飞雪见苏卓不说话，还以为对方无言以对，待看见对方的眼神，他顿时一怒，一时之间冰山爆发。啪！你这是敬酒不吃吃罚酒！他的手再度狠狠拍在了桌子上，命令实习警察道：“小赵，你先出去，我要单独审问他。欢迎留下你对本书的宝贵意见，您的支持就是狼烟最大的动力。喜欢的兄弟，把推荐票砸过来吧。”慕容警官单独审讯。好像不符合规定。实习警察虽然比较忌惮慕容飞雪，但还是十分有原则的说道：“出去，不要让我说第二遍。还有，不管里面发出什么声音，都不准进来。”慕容飞雪怒道：“对于他而言，男人多看他一眼都属于挑战他的底线了，更何况苏卓这种打他屁股的呢？”实习警察立刻决定将原则扔掉喂狗，十分识趣的跑了出去。咣当，慕容飞雪用力将门砸上，伸手将门反锁。苏卓有些好笑的说道：“大姐，你该不会要暴力执法吧？”现在可是法治社会，啪！慕容飞雪的手再度狠狠拍在了桌子上，响亮的声音回荡在审讯室里。实木的审讯桌上竟然出现了一道道明显的裂痕。苏卓目光一凝，这暴力警花果然是练家子。苏卓，今天老娘新账旧账跟你一起算。慕容飞雪直接将审讯桌拉到了一边去，站到了苏卓面前。不是吧？你这么暴力，这房间里还有摄像头呢。苏卓这才真正无奈了，看来真是惹到母老虎。多谢你提醒，慕容飞雪走到摄像头地下，敏捷火爆的郊区一个跳跃，直接将摄像头的电线给扯断了。苏卓顿时无语，这是要杀人灭口、不死不休的架势吗？慕容飞雪不再废话，一拳朝着苏卓打去，呵斥道：“这一拳是对你上次在机场无耻行为的惩罚。虽说好男不跟女斗，但好汉也不能吃眼前亏。”不过苏卓也没想跟这暴力警花性命相搏，看见对方那诱人的身材，他反而生出几分恶作剧。眼见慕容飞雪的拳头袭来。苏卓伸出烤着的双手，直接将对方的胳膊夹住了。混蛋！慕容飞雪反手一个肘击挥向苏卓面门，苏卓如法炮制，又将对方另外一只胳膊也控制住。慕容飞雪大惊，情急之下一记绝户撩阴腿，直击苏卓胯下。我勒个擦！这是要让哥们断子绝孙的节奏啊！苏卓大惊失色，却是于千钧一发之际，又用双腿夹住了慕容飞雪的大双腿。话说，此时两人之间的姿态就略微有些小暧昧了。你，你放开我！慕容飞雪大急道：“话刚说完，身体顿时就失去了平衡。准确的说，应该是两人都失去了平衡，朝着审讯桌倒了下去。最终的状态便是唐飞在上，慕容飞雪在下，后者的两只手和一条腿都被前者牢牢控制住。这样一来，两人之间就不是小暧昧的问题了，而是十分亲密的零距离接触了。”慕容飞雪用力的反抗了一下，却发现根本就摆脱不了苏卓。“你，你放开我！”慕容飞雪气急败坏道。他原本对于男人就无比排斥。此时却跟苏卓如此亲密的接触，甚至某些高高耸起的部位都被压扁了，一时间连死的心都有了。这个时候，门外传来实习警察的声音：“慕容警官，发生了什么事情吗？”慕容飞意识到一个严峻的问题，自己这次算是遇上克星了，于是连忙就要惊呼。然而，苏卓已经抢先喊道：“啊，不要打了！我说，我什么都说啊，好疼啊！”门口的实习警察直咧嘴，只能在心中为苏卓默哀。之前慕容飞雪交代过，不管里面传出什么声音，都不准进来。实习警察自然服从命令，听从指挥，默默的离开了。你简直无耻！慕容飞雪怒瞪着苏卓道：“我这叫以暴制暴。”苏卓一脸笑意的说道：“你，你快点放开我！”慕容飞雪俏脸寒霜的说道：“不放，以其人之道还治其人之身。”苏卓直摇头，看见暴力警花吃瘪的样子，心中暗爽不已。慕容飞雪，再说了，此时两人亲密接触，苏卓能够清晰的感知到一丝丝精纯的纯阴之力正涌向他的身体，这证明。慕容飞雪还是清白之身，吸收纯阴之力对于苏卓的修为还是十分有好处的，因此他就更不可能放过这个机会了。你，你放开我！
我好好跟你说话。”慕容飞雪终于是有些怕了，声音中带了几分商量的语气。苏卓却斩钉截铁的说道：“不行不行，为女子与小人难养也，我放开你，你还得跟我动手，你再不放，我喊了救命啊！”慕容飞雪也算是走投无路了，虽然比较丢人，但总好过在这里受辱。救命啊！不要打了啊！然而慕容飞雪刚喊。苏卓立刻就以更为夸张的声音喊了出来：“慕容飞雪，想想自己刚才又是把小赵赶出去，又是反锁门，又是弄坏监控的，这简直就是自己挖坑给自己跳啊！你你怎样才能放开我？”慕容飞雪的声音中已经带了几分求饶。苏卓也觉得差不多，当下邪笑道：“很简单，叫一声好哥哥，然后放我出去，我就放开你。”慕容飞雪把心一横，咬牙说道：“哥哥，是好哥哥。”苏卓邪笑着纠正道：“好，好哥哥。”慕容飞雪细若蚊吟的说了一句。俏脸之上已经满是红晕，什么？我没听见。苏卓依旧邪恶的笑道：“好哥哥。”慕容飞雪把心一横，大声道：“哎！”苏卓满意的应了一声，这才把对方放开。“老娘跟你拼了！”一获得自由，慕容飞雪顿时又要爆发。好在他的头脑还是十分清醒的，深知如果再跟对方动手，肯定会重蹈覆辙。作为炎黄部落的成员，慕容飞雪其实根本不会关注萧天耀这些地方大佬的生死。他来到江北市。就是为了调查阴阳鬼踪，而他之前找到的杨红烈这条线索却断了，同时上级也让他着手调查苏卓，并且有让苏卓加入炎黄部落的想法，心中迅速闪过一些想法。慕容飞雪努力让自己的情绪平稳了下来，说道：“关于杨红烈、萧天耀以及庄天豪的事情，你不承认没关系，我会继续搜集证据，而且在这期间，我会对你进行二十四小时监视。”二十四小时监视，苏卓满脸的无奈，这大姐没搞错吧？对。二十四小时监视，我就不信抓不住你的把柄。”慕容飞雪颇为得意的说道，随即又盯着苏卓的眼睛说道：“当然，如果你承认杨红烈、萧天耀还有庄天豪的失踪跟你也有关系，或者阴阳鬼宗的少宗主是你杀的，我可以给你自由。”慕容飞雪突然提到阴阳鬼宗，想要打苏卓一个措手不及。苏卓心中一动，这慕容飞雪果然有问题，对方绝对不是警察那么简单。只是苏卓的脸上却是没有任何的波澜，这些跟我真没关系。慕容飞雪依旧满脸自信，放心，你迟早会露出马脚。微微点头，苏卓邪笑着调侃道：“嗯，有个美女警花跟着也不错，我就当你是保镖吧。”慕容飞雪被呛得够呛，想起之前被对方非礼的场景，更是有种阉人的冲动。只是在与苏卓的博弈中，他却不想落下风，只能强忍愤怒，笑道：“虽然暂时没有证据，但鉴于你是嫌疑犯，我有权关押你二十四个小时，好好享受吧。”说着，慕容飞雪朝苏卓投去个胜利的眼神。迈着大长腿出了审讯室，咣当一声把门关上了。望着慕容飞雪窈窕的背影，苏卓只能认栽，但也下定决心，有时间非得再调教调教这暴力妞。就在苏卓等人被关进警局的时候，在苗疆的深山古寨，阴阳鬼宗宗门，少宗主胡宗被杀的消息刚刚传回宗门。什么？胡宗被杀了？老宗主满脸愤怒和不可思议的说道。一名长老汇报道，这几天少宗主一直没有传递信息回来。最后我联系卢省庄家的庄运城才知道。少宗主跟那苏卓约战之后就没再回来，胡宗的阴魂呢？难道也？老宗主脸上露出一丝痛苦，说道：“我们怀疑那苏卓应该是实力不俗的修道者，恐怕。”汇报的长老小心翼翼的说道：“啪！”老宗主的干枯的手掌狠狠的拍在了骷髅王座旁的石桌之上，巨大的石桌顿时四分五裂。对方苍老而又愤怒的声音回荡在空气中：“苏卓，你敢杀我孩儿，斩其阴魂，我必让你死无葬身之地！”众长老诚惶诚恐，生怕被指派去对付苏卓。虽然他们的实力在少宗主之上，但也仅仅处于开魔期的嗜血境。苏卓既然能够斩杀少宗主，他们去了也凶多吉少。除非他们能够突破，进入到动魔期，才算是拥有魔修的强大力量。最终，老宗主情绪稍稍平复下来，说道：“不过当务之急还是让九九阴阳大阵成型，届时我将恢复实力。而你们进入动魔期也指日可待，想要斩杀一名修道者，易如反掌。”听到这里。众长老才都如释重负的松了口气。宗主，我建议我们可以让庄运城重金聘请地下杀手对付苏卓。高级武者若想猎杀修道者，成功率还是非常高的。之前跟庄运城联系的长老站出来建议道。老宗主点了点头，说道：“可以，若能将其击杀最好。”就在这个时候，一名长老眼睛中突然弥漫了无尽的黑气。片刻之后，黑气散去，对方睁开眼睛说道：“一名阴魂传递消息回来，炎黄部落一名叫做慕容飞雪的成员与苏卓有接触。”应该是为了调查我们，炎黄部落。老宗主脸上终于露出一丝凝重来，但最终还是杀气毕露，一起杀了便是。第二天，因为证据不足，苏卓等人被释放。
，一晚上的修炼让苏卓精神大好，整个人神采奕奕。相比之下，几个大佬就惨了，一个个腰酸背痛、腿抽筋，走路还没劲。苏卓直接将一颗淬体丹抛给几人，说道：“你们回去分一下泡水喝吧，记住不要喝太多，不然小命丢了我不管。”几个大佬顿时大喜，这一颗丹药不知道能泡多少水了。别说一晚上的痛苦会消失，晚上直接三妻四妾走起也没事啊！看见一众大佬就像小学生拿到糖果般兴奋，苏卓更加确定，一旦这种特殊的保健品面向市场，肯定会掀起一阵购买狂潮。我说的成立公司的事情，你们不要忘了。在离开之前，苏卓叮嘱了一句。几名兴奋的大佬这才连忙说道：“不敢，不敢，请苏爷放心。”想到最近发生的危险事情，苏卓觉得可以用符咒打造些护身玉符送给林清雅他们，这样的话。一些小危险还是能抵挡住的。最重要的是，发生危险，苏卓能够第一时间感知到，并且确定佩戴者的位置。所以，跟几个大佬分开之后，苏卓找了一家玉石店，挑选了几件上好的玉石，总共花掉五百万。银行卡里的钱十分充足，苏卓也就霸气的直接刷卡。玉店的美女导购员乐的眼睛都眯成了一条缝，精心的帮助苏卓将十块美玉包好，并且不时的暗送秋波。如今身边的美女已经够多了，苏卓只能将美女导购员的秋波给无视了。苏卓回到家里之后，便展开了制造护身玉符的工作，将普通玉佩炼制成护身玉符，从一定程度上而言，已经属于炼器了。而哪怕是修仙者，要想成功炼器，也必须达到炼器期的通神境。苏卓现在仅仅是筑基境初期，和通神境之间还隔着筑基境境中期、筑基境后期、筑基境巅峰以及文道境，可以说相差甚远。不过，他有混沌九节剑剑魂，能够以剑魂在玉石上刻画符咒。混沌九节剑曾是三界仙尊傲视三界的倚仗。死在剑下的神妖魔仙可谓不计其数。两千年前，三界仙尊渡三昧真火劫失败，混沌九节剑同样被三昧真火毁去。但九节剑乃为天阶本命仙宝，所以剑魂得以存留，并且按照三界仙尊设计好的轨迹，进入了珠穆峰顶的养剑鞘中。剑来，苏卓意念一动，一道锐利光芒从空间戒指当中飞出。混沌九节剑剑魂最终化作一道银针般大小的光华，开始依照苏卓的意念，在几块美玉之上刻下密密麻麻的符咒。一个小时之后。所有的美玉都变成了护身玉符，是应该分别把林清雅、林青山还有陈倩雅约出来呢，还是一起约出来呢？此时的苏卓十分的纠结，虽然一个个约出来比较麻烦，但为了减少麻烦，苏卓还是决定一个个来。最近自己在论坛上的风头刚刚降下来，万一被好事者戴上脚踏三只船的帽子，论坛上岂不是又要炸开锅？于是苏卓首先把陈倩雅约了出来，与深爱的男人约会，陈倩雅自然努力将自己最美好的一面展现出来。他身着条纹吊带裙，内搭纯白色的衬衫，肌肤嫩白，气质优雅，回眸一笑百媚生，令人痴迷。而处于热恋中的女孩，对于苏卓的依赖和崇拜程度，可谓是达到了我的眼中只有你的境界。见到苏卓，陈倩雅迫不及待地奔到对方身边，十分主动地在对方嘴唇上轻轻亲了一下，丝毫都不考虑吃瓜群众的感受，更不会管有多少男生哭晕在厕所。闻着女孩身上散发出的宜人清香，苏卓轻轻地牵住了对方柔软的小手，说道。中午陪你吃饭，想吃什么？苏卓。但就在这个时候，一个声音却是让苏卓的小心肝差点跳出来。看见气呼呼走过来的林青山，苏卓甚至有点被人捉奸在床的罪恶感。不过出乎他预料的是，林青山非但没有小宇宙爆发，反而主动的抓住了他另外一只手，撒娇般：“亲爱的，你很多天没有陪人家了呀，好没良心。”嗨嗨，苏卓也有几分无奈，说道：“你的病不是刚好吗？我觉得你得多休息，人家已经好了，不用休息的。”林青山小鸟依人的靠近苏卓说道：“当然，林青山这一切都是为了表演给陈倩雅看的，可见对方是一个十分擅长争风吃醋的女人。”与之相反的是，陈倩雅丝毫不以为意，反而非常友好的笑道：“青山，大家以后都是姐妹，一起去吃饭好了。”面对陈倩雅那无比真心的笑容，林青山只觉得自己一拳打在了棉花上，根本就没有起到什么效果呀！姐，姐夫中午请客吃饭。林青山朝林清雅招了招手，说道：“苏卓心中有些无奈。”林青山称呼自己亲爱的，又叫自己姐夫，这关系怎么这么乱啊？相比于苏卓的无奈，目睹这场景的很多男生则欲哭无泪了。大家同样是牛粪，但为何苏卓一下子就插了三朵鲜花，而自己连杂草都不愿意插呢？当然，抛去心中的无奈不谈，林青雅姐妹的出现，还是让苏卓感觉如两阵春风扑面而来。林青山一身大红色的亮片吊带超短裙，露出灵动的香肩、精致的锁骨以及修长美腿，不时挽着苏卓的胳膊撒娇，就像是娇憨妩媚的小狐狸。林清雅则身着简洁的白色大领口中绣衬衫，搭配着高腰的裸粉色百褶长裙，脚踩白色亮片高跟凉鞋，五官精致而又立体，气质冷艳高雅，简直就是女神中的女神。被三个顶级校花女神围着，身处万千羡慕、嫉妒、恨的目光焦点，
，苏卓压力山大。当然，苏卓跟三个女人都有过极为亲密的接触，自然也就不需要客气了。当下笑道：“三位美女，不知道想要吃什么？我要吃烧烤。”说到吃，林青山也顾不得争风吃醋了，说道：“陈倩雅点点头，说道：‘我同意青山的提议。’”苏卓朝着林清雅投去询问目光，冷艳女神轻轻点了点头，说道：“可以。”最后，四人上了苏卓拉风的玛莎拉蒂。姐，你跟姐夫领证了，是正事，你坐副驾驶。林青山把陈倩雅拉到了后面，用一副教育的口吻说道：“我姐是正事，我们两个都是小妾，知道吗？”“嗯，知道，只要老公开心就可以了。”陈倩雅十分认真的说道。然后，林青山就彻底的无语了，他觉得陈倩雅简直就是苏卓的脑残粉。苏卓只能假装没听见，风口浪尖上说什么都是错，做什么都不对。林清雅则微微皱了皱眉头，她其实已经下定了决心，既然妹妹喜欢苏卓，那自己就把苏卓让给对方。昔日吊丝开上了玛莎拉蒂，三大美女校花投怀送抱。学校的论坛上，此时已经彻底炸开。果，评论和跟帖以每秒钟一百的速度在增加。四个人很快到了大学附近比较有名的仁义烧烤。此时正值烧烤店火热的时候。不少人在大口喝酒，大块吃肉。三个美女一进店里，自然引来无数人的关注。一个光头大汉正吹瓶呢，结果酒都喝完了，都没注意到，眼睛痴痴的盯着三个美女。一个女生正和男朋友聊得火热，但连说了好几句话，曾发誓我的眼里只有你的男朋友，竟然没有反应。三个美女，好正点啊！美女身边的男的是谁？一次性泡三个美女吗？岂有此理！这个时候，进门处圆桌旁的六个混混眼睛仿佛要喷出火焰来，最终。一个混混小声说了几句什么，其余混混听见，脸上都跟着露出了猥琐的笑容。四个人很快点好了烧烤，虽然吸引了无数人的目光，但三个美女明显已经习以为常，所以也不怎么介意。店里的效率还是非常高的，二十串花肉，二十串蒜瓣肉，十个牛板筋就上了桌子。林青山则非常贤惠的往苏卓盘子里放烧烤，陈倩雅则更加贤惠的把肉串递到了苏卓嘴边，林青雅则静静的坐在那里，小口的吃着肉串。优雅至极。作为三个美女的男人，苏卓自然得负责调解气氛，时不时的讲几个笑话。三个美女脸上的笑容就没有停止过，因为跟苏卓之间的误会已经解除了。林清雅看苏卓也顺眼了很多，她甚至觉得如果不是妹妹的关系，自己说不定也会喜欢上这家伙。就在这个时候，门口圆桌旁的一个混混走了过来，路过苏卓身边的时候，却假装摔倒在了地上。“小子，你敢扮老子？”混混从地上爬了起来，怒瞪着苏卓说道。苏卓知道遇上故意找茬的了，反而冷笑一声说道：“我办你了，怎么了？”混混心中顿时冷笑，心道这小子估计是个二愣子，竟然自己承认了。当下伸手指了指门口，说道：“怎么了？看见了没有？我五个兄弟都在呢，让这三个美女去陪我们喝一杯，这事就这么过去了。不然……”哼哼。混混说着，目光却是落在三个美女身上，满是火热。他心中惊叹，自己活了二十几年，见过的美女都没有一个能和三个美女中的任何一个相比。听见混混的话。林青山无疑最先不淡定了，我姐夫的脚在里面，怎么可能绊到你？故意找茬的吧？哟，小妞挺辣啊！她刚才都承认了，你不会没听见吧？混混盯着林青山，阴阳怪气的说道，脸上满是猥琐和迷恋。就在这个时候，邻桌一个小男孩奶声奶气的说道：“妈妈，这个人说谎，刚才是他自己摔倒的，他不诚实。”小男孩的妈妈大惊，连忙把儿子拉进怀里，堵上孩子的嘴：“妈了隔壁的，小杂种，你说什么？”混混转过头。抓起桌子上的水，狠狠地泼在了小男孩脸上。哇！滚烫的热水泼在脸上，小男孩哇的一声哭了出来。你怎么能这样？他还是个孩子！小男孩的母亲生气地说道，连忙用纸巾帮儿子擦着脸。给老子闭嘴！信不信老子扇你？混混嚣张无比地说道。小男孩却连忙抱住妈妈，挡在妈妈身前，咬牙道：“坏蛋，一涵，不准你打我妈妈！”烧烤店里不少人都看不惯混混的做派，但却都是敢怒不敢言。连孩子都欺负，简直太不要脸了！姐夫，我强烈支持你用暴力解决问题。林青山更加的不淡定了，你选个死法吧！这个时候，苏卓站了起来，声音冷漠的说道：“虽然作为堂堂修仙者，虐这些混混有心耗心耗分，但既然对方作死，苏卓也不介意送对方上西天。”你说什么？混混仿佛听到了天大的笑话，朝着门口一招手，说道：“兄弟们，你们听见了没有？他让我选个死法。”门口的另外几个混混早就做好了准备。呼啦啦全围了上来，小子，你很嚣张啊！几个混混不怀好意的盯着苏卓，近距离看见林清雅三个人的美貌，他们对苏卓更加充满羡慕、嫉妒、恨。烧烤店里，不少人已经开始为苏卓默哀。这些混混虽然可恶，但人该低头的时候就得低头。这个年轻人就是太不知道低头了。
。当然，这和对方身边三个女孩实在太漂亮惹眼有关系。这个时候，烧烤店的老板迎了上来，陪着笑脸说道：“几位不要伤了和气，要不这顿饭我请来。”啪！黄毛混混一巴掌甩在了老板脸上，骂道：“尼玛，以为老子是要饭的？滚一边去！再必必把你的店砸了！”众食客更加确定，这些混混是要不死不休了。黄毛混混伸手点着苏卓的胸口，说道：“小子，说说吧，你想怎么死？去外面吧，这里有女人和孩子，我不想伤到他们。”苏卓看了黄毛混混点在他胸口的手指一眼，淡淡的说道：“哎呦，可以啊，有胆气，去外面就去外面，我让你死的明明白白。”黄毛混混说完，嘚瑟的甩了甩一头黄毛，朝着外面走去。去了外面弄死你！其余混混也朝苏卓投去威胁的目光。边往外走，边摩拳擦掌。食客们继续议论纷纷：这苏卓该不会真是练家子吧？但问题是，就算是练家子，能是这六个混混的对手？最重要的是，怎么看苏卓也不像练家子啊！很多食客都想不明白，为何苏卓敢直面六个混混？就像他们想不明白，为何对方身边跟着三个绝世美女一般。林青山却是激动的拉着姐姐，兴奋道：“姐，咱们看姐夫虐人去！”陈倩雅虽然不担心苏卓，但还是跟着到了外面。烧烤店门口，苏卓被六个混混围住，一名混混还将皮带接下来，不时做出抽人的动作。你刚才用那只手指的我？苏卓盯着黄毛混混，淡淡的问道。黄毛混混再度伸手戳向苏卓的胸膛，说道：“我是用这只手戳的。”怎？好。黄毛混混话刚说一半，苏卓突然如同闪电般出手，直接将对方手指掰折了。妈的，这小子偷袭！兄弟们动手！几名混混大怒，不约而同的扑向了苏卓。苏卓的脸上却是露出无限不屑。偷袭，就你们也配让我偷袭？话音一落，苏卓动了，犹如了猛虎冲进了羊群。转眼间，几名混混已经满地找牙，惨叫连连。残暴的是，苏卓将混混的皮带抢了过来，专门朝着混混们的脸上抽。几名混混无不半边脸高高肿起，吐了一地带着牙齿的血水。从苏卓抽到第一个混混，到最后一个混混倒地，用了不到一秒，对方的速度可见一斑。不想死的，就跪在门口，跪到天黑为止。苏卓冷漠地说道：“黄毛混混握着变形的手指，站起身来，咬牙不屈道：‘是可杀不可辱，我们我们宁死不屈，还是可杀不可辱，别侮辱华夏博大精深的成语。’苏卓可不会客气，直接一皮带抽翻。嗷、哦！黄毛混混吐血倒地，跪不跪？苏卓盯着黄毛混混，已经列好了架势。要是对方继续宁死不屈，那只能左手右手一个慢动作了。黄毛混混算是彻底领略了苏卓的残暴，只能把气节扔去喂狗，跪在地上。”其余混混也跪在了地上。姐夫，你太帅了！林青山满脸花痴的扑向苏卓，在对方脸上狠狠的亲了一口。当苏卓拥着三女重新回到店里的时候，店里响起了热烈的掌声，就好像迎接英雄凯旋一般。大哥哥，你好厉害，把坏蛋都打趴下了。一涵，把这个送给哥哥。之前被混混泼了水的小男孩，对方递给苏卓一个长命锁。苏卓把叫一涵的男孩抱在怀里，掏出一块护身玉符来，笑道：“一涵很勇敢，哥哥把这个送给你。”这护身玉符外表是一块玉观音，通体碧绿，无比细腻，闪着温润的光泽，哪怕是不懂玉器的人也能轻易辨别出，这绝对不是普通的美女。帝王绿，这一块至少五十万以上，真是土豪啊！这个时候，人群中传出一个震惊的声音来：“你该不会是搞错了吧？五十多万的东西，怎么可能随便送人啊？”人群中很快传来另外一个声音：“我在玉器行业里经营了二十几年，这块玉不管是光泽还是质地，这绝对是帝王绿，虽然不是顶级品质。”但价值绝对不会低于五十万。最开始说话的人十分确定的说道。此时，周围人再度陷入了震惊中。没想到苏卓出手如此阔绰，几十万的东西说送人就送人了。苏卓心里也是一动，没想到竟然遇上行家了。易涵的妈妈则连忙说道：“不行，这礼物太贵重了，我们不能收。”小家伙虽然恋恋不舍，但还是很乖的退了回去。林清雅三女也朝苏卓投去了疑问的目光，不知道苏卓怎么会有这么贵重的东西。而且还说送人就送人，东西的价值不重要，重要的是送给有缘人。苏卓将护身玉符塞进小家伙肉肉的小手里，又小声对其妈妈说道：“以后让易涵天天带着这玉，能保他一世平安。”此时，护身玉符发出一阵淡淡的光华，落入了易涵妈妈的视线里。光华犹如普照的佛光，让人不由自主的心生安宁。易涵的妈妈心中一惊，顿时就信了苏卓的话：“谢谢你。”易涵的妈妈由衷的说道，又对儿子说道：“易涵，快点谢谢大哥哥。”对于一位妈妈而言，几十万或许无法让她心动，但是能确保儿女一生平安的诱惑，却是她无法拒绝的。谢谢大哥哥，易涵咧开小嘴，开心一笑，可爱无比。苏卓摸了摸小家伙的头，重新回到了座位上。
，周围的议论声此时更是如同炸开了锅一般。哎呀妈呀，几十万啊，说送就送，真是土豪！身手逆天，身价逆天，现在知道人家身边为何跟了三个女神级的美女了吧？哎，人比人的死，货比货的扔啊！对于周围的议论声，苏卓自然不会去理会，毕竟。不止一次的登上学校论坛的头条，苏卓对于类似的言论已经免疫了。但是他很清楚，面对三个美女疑惑的眼神，他必须得给出解释了。先吃饭，我也给你们准备了礼物。苏卓笑了笑说道。不过他没有立刻把给三人的护身玉符拿出来，以免颠覆众食客的认知。三女倒也没有多问，但除了陈倩雅一脸崇拜和花痴的看着苏卓之外，林清雅和林青山都觉得更看不透苏卓了。很快，四人将一桌子烧烤消灭完毕。大部分其实都犒劳了苏卓，毕竟三个美女需要保持身材。门口六名混混依旧听话的跪在那里，脸颊都肿得跟馒头一般。等看见苏卓开车千万级的豪车，载着三个绝世美女离去的时候，六名混混终于知道自己应该是惹了富二代兼五二代。夏日的海边，凉风习习，游人如织。苏卓将玛莎拉蒂停了下来，取出三个护身玉福地给三女：“诺，这是给你们的。”哇，果然很漂亮。林青山兴奋地将三个护身玉符抓在手里，自己留下一个，又将另外两个分别给了林清雅和陈倩雅。虽然林青山之前被苏卓抹去了记忆，并不记得对方斩杀少宗主的场景，但潜意识里对方的地位无疑上升了很多，所以林青山倒也接受了陈倩雅是苏卓女朋友的现实，不再那么排斥了。三女将护身玉符戴在了粉白的玉颈上，一种无比舒爽的感觉传遍全身，仿佛有一股奇妙的力量把外加的燥热全部抵挡了下来一般。这是我的一个合作商送的，马上我们要合伙成立一家生产销售保健品的集团。苏卓再次撒了个善意的谎言。现阶段他还不想透露自己修仙者的身份，树大招风，现在透露身份能够轻易得到一定的资源，但同样可能会面临一些不可预知的危险。万一身边的人因此受到伤害，那就更加得不偿失。听到苏卓要成立集团，林清雅的明眸不由得一亮，一个想法在心里浮现出来：难道他是为了赢得赌注，为了我才要成立集团的？这个想法在林清雅心中浮现出来，她的芳心不由得就是一阵窃喜。毕竟她理想的伴侣，单单是拳打四方还不够，还要事业有成。但很快，她心里就浮上一阵黯然，因为她已经决定把苏卓让给林青山了。嗯，有前途，不愧是我的好姐夫，我看好你。其实林青山也下定了决心，要让苏卓成为他真正的姐夫。唯有陈倩雅目光中依旧满是崇拜，她知道自己的男人终究一日将会成为天上的神龙。让万人敬仰，哪怕自己无法陪他一起享受万丈荣光，但只要能够永远站在近处凝望对方，就已经足够了。一时间，三女都是芳心暗动，心思各异。苏卓把三个美女送回学校，跟他们说了自己要回老家的事情之后，便与三人道别了。晚上，苏卓又吞掉一枚筑基丹，苦苦修炼了一晚。只是筑基中期的大门就在眼前，但就是迟迟无法踏入。早上，苏卓整装待发，准备回老家。把爷爷奶奶接到星海山庄，一方面是为了让两个老人安享晚年，另一方面也是为更好的给爷爷治病。不过他刚刚要上高速，身后便传来了一阵急促的警报声，车子被警车拦下，一个脸蛋冷艳、身材火爆的警花下车了。对方正是慕容飞雪。苏卓微微瞪大了眼睛，这暴力警花该不会真是跟自己死磕上了吧？这是要二十个小时贴身监视的节奏吗？这天阳光明媚，万里无云，世界是那样的宁静美好。苏卓开着玛莎拉蒂行驶在宽阔的高速上，但脸上的表情却略显蛋疼，因为在副驾座上正坐着暴力警花慕容飞雪，对方一副不查个水落石出誓不罢休的架势。大姐，我就是回趟家，你没必要跟着我吧？苏卓有些无语的说道。慕容飞雪却冷哼一声说道：“我说了，除非你自己承认跟阴阳鬼宗有关系，或者我调查出你跟阴阳鬼宗有关系，不然我就对你二十小时监视。”说完，对方用洞察力十足的凤眸盯着苏卓，郑重道：“这是我的工作。”奉劝你不要抱有一丝一毫的侥幸心理。苏卓满头的黑线，苦笑着说道：“你这穿着警服跟我回老家，父老乡亲误认为我是劳改犯怎么办？”慕容飞雪想了想，面无表情的说道：“那等会儿下了高速，我找家店买身衣服，到时候我就说是你女朋友，这样就不会引起怀疑了。总之你别想摆脱我，除非，除非我自己承认跟阴阳鬼宗有关系，或者你调查出我跟阴阳鬼宗有关系，不然你就对我二十小时监视是吧？”苏卓无语的说道：“这慕容飞雪为了二十四个小时监视他。”竟然不惜扮演他的女朋友，着实让人脑洞大开。三个小时之后，到了临水县出站口，玛莎拉蒂下了高速。临水县正是苏卓的老家，在江北市里算是比较落后的一个县城，每年扶贫的重点。像，在这样一个贫穷落后的县城
，香车美女的出现还是吸引了很多注意的。在回家之前，苏卓载着慕容飞雪找了家女装专卖店，后者终于是把警服换了下来，淡黄色贴身 T 恤，白色短裤，一身简洁的装扮，将慕容飞雪那前凸后翘的性感身材展现得淋漓尽致。尤其是对方尚未恐怖的弧度与两条莹润光泽的大长腿，更是大大的加分。要知道，这慕容飞雪要以苏卓女朋友的身份跟他一起回家。苏卓觉得。抛去这妞的暴力不谈，就这颜值和身材，足够他在小小的村子里扬眉吐气一把了。玛莎拉蒂很快开到了珠江村，但是玛莎拉蒂却被堵在了村头，因为这天村里有人在办喜事。因为办喜事的缘故，村里的路口都用巨马挡住，十几辆披挂着红花的婚车行驶在主干道上，十分气派。办喜事还封路，苏卓皱了皱眉头，不知谁这么高调。就在这个时候，一个老太太背着半麻袋的塑料瓶，准备穿过主干道到另外一边。兴许是老太太年龄比较大了，所以没看见结婚的车队。老不死的，快点让开让开！这时，车队最前面的司机探出头骂道，同时猛地鸣笛。老太太被吓了个踉跄，一个没站稳，顿时就摔倒在了地上。车队只能停了下来。其中一辆婚车上跳下一个西装革履的男子，正是新郎官。尼玛，该不是想碰瓷吧？你碰瓷我也不怕。你家苏老头还没死吧？两个老不死的都死了，我家也赔得起。新郎官恶狠狠地说道。村里人暗暗摇头，这新郎官叫楚豪，他的父亲楚辉近两年靠着在镇上建楼房发了家，俨然成为了村霸。这些天，楚家正在村里搞拆迁，这老太太的老伴就因为不愿搬走，所以被拆迁队的人揍了。老太太从地上爬了起来，将麻袋背起，说道：“我靠自己的本事赚钱，不需要你赔。”卧槽，还敢还嘴了？你一个老不死的捡个破烂，还靠自己本事赚钱？给老子滚！楚豪似是被老太太的态度激怒，一把抢过对方手里的麻袋。直接朝路边扔了出去，麻袋里面的饮料瓶、易拉罐、纸壳之类的废品顿时就散了一地。老太太敢怒不敢言，只能蹒跚着到了路边，慢慢的将垃圾捡起。孙子要上学，老伴要治病，还要靠他的劳动。旁边的村民也看不惯楚豪的作风，但都敢怒不敢言，毕竟谁都不想惹祸上身。然而，老太太的做法再一次将楚豪激怒，他冲到老太太身边就要一脚踹下去。奶奶！就在这个时候，苏卓冲到了老太太身边，将老人扶了起来。苏卓看向奶奶的目光满是心疼，而望向楚豪的目光却充满无尽杀意。哎呀，这不是苏卓吗？穿的不赖吗？出去上学有出息了，快点把你老不死的奶奶带走，别耽误老子的好事。楚豪戏谑的看着苏卓，这些年他们家在村里横着走，在他眼里，苏卓这样的家庭，自己想捏扁捏扁，想搓圆搓圆。说吧，想怎么死？苏卓的声音如同下雪一般的冷漠，哪怕丝毫看不起苏卓的楚豪，此时都不由得一凛。但是很快。楚豪的脸上就露出了愤怒和戏谑之情。可以啊，小子，出去上个学长见识了，敢跟老子叫板了！周围的村民也都满脸惊讶，没想到苏卓竟然敢对楚豪。但他们都觉得苏卓冲动了，哪怕楚豪很过分，但该低头的时候还是要低头。对方的爷爷不就是因为不低头，所以才被揍得躺在了床上吗？小卓，是你！奶奶拉着孙子的手，满脸的高兴，但知道孙子惹了楚豪，连忙拦到孙子身前，道歉道：“我孙子还小。”你不要跟他一般见识。苏卓看着苍老的奶奶挡在自己身前，想到刚才对方宁愿被辱骂，也不愿低头，现在却为了自己道歉，眼睛不由得一片湿润。道歉有屁用？敢在老子大喜的日子提死字，老子今天的喜气都被冲了，今天我非得弄死他！楚豪哼哼冷笑着说道。此时，后面好几辆车上已经下来了好几名凶神恶煞的打手，村民们也暗暗摇头，只能为苏卓和老人默哀了。然而，就在这时，啪，一个响亮的耳光声响起。楚豪的身体直接被扇飞，啪的一声砸在了头车上，将挡风窗砸得粉碎。苏卓，出手了！苏卓甩出的一巴掌，看似轻描淡写，却让楚豪的身体凌空转了十几圈，头车的挡风玻璃更是被砸得粉碎。楚豪的身体不断抽搐，嘴里不断的吐出血沫。对方辱骂苏卓的奶奶，如果不是当着这么多人的面，以苏卓现在的心性，宰掉对方都是轻的。被楚家压迫了很久的村民，看见楚豪被苏卓一招虐成了渣，心里都暗暗嗔快。更有甚者。忍不住就发出了欢呼声，当然，众人心里最多的还是担心苏卓将楚豪虐得如此惨，这件事情更无法善了了。苏卓的奶奶则以为自己老眼昏花了，自己孙子怎么会这么厉害，一巴掌就把人扇飞了。小子，你这是找死！几名楚豪家养的打手，眼见就要对苏卓动手。老公，这个时候，一个穿着红色婚纱、画着妖艳浓妆的女人冲了过来，眼见楚豪昏迷不醒，半边脸更是肿得如同馒头，忍不住指着苏卓尖叫起来：“苏卓！”你这个臭屌丝，敢打我家楚豪！今天别怪我不顾同学情谊，你死定了！眼前的女人叫马小荣，是苏卓的小学同学。
不过初中就辍学了，据说在外面靠出卖身体赚了不少钱。马小荣，把你的话收回去，你不配跟我说话。”苏卓扫了马小荣一眼，冷冷的说道：“我不配跟你说话。”马小荣一脸的冷笑，伸手指着身后说道：“看见这十几辆豪车了吗？这不是租的，是买的，一辆就几十万，你这辈子都买不起。还有，你是不是羡慕我们家楚豪找了我这么漂亮的媳妇？”你这样的屌丝，一辈子都别想找到媳妇。谁说我们家苏卓买不起豪车了，找不到漂亮媳妇了？就在这个时候，路口的巨马被慕容飞雪单手扔到了路边，他直接就开着玛莎拉蒂冲了过来。一个飞跃下了车，慕容飞雪扶住苏卓的奶奶，巧笑嫣然的说道：“奶奶你好，我是苏卓的女朋友。”瓜子脸、大眼睛、皮肤白皙水嫩，身材前凸后翘，这姑娘简直太漂亮了。苏卓的奶奶什么时候见过这么漂亮的姑娘？一时间乐得合不拢嘴。好姑娘。你是小卓的女朋友，我没听错吧？你没听错，我就是你孙媳妇。我们是来接你和爷爷奶奶去城里住的。”慕容飞雪温柔而又乖巧的说道。此时，除了长得有几分干练之外，哪里还有半分的暴力因子？苏卓却有些无奈，不知道这暴力警花玩的是哪出。楚豪等人挑战了他的底线，一巴掌拍死就是。哥们用得着你证明什么吗？但是周围的村民还有马小龙等人，脸上却无不被震惊，彻底的占据。不是吧？苏卓开这么好的车，而且找了个媳妇这么漂亮，这都要比电视上的女明星还要好看了吧？这车，这车好像是跑车，至少都得几百上千万呢。听见没？他们是来接爷爷奶奶去城里的。看来苏卓真是出人头地了呀！周围的人议论纷纷，言语之中充满了无尽的震惊和羡慕。马小荣的脸则憋得通红，他知道苏卓家境差，所以才想大大的耻笑一番，没想到被啪啪打脸。这十几辆婚车加起来，也就买半辆玛莎拉蒂。货比货的扔就算了，这马小荣好歹还能接受。但问题是苏卓的女朋友怎么会这么漂亮？颜值高点就算了，偏偏皮肤还那么白皙，好像没有一点点的瑕疵。身材好点就算了，偏偏大长腿，白皙笔直而又修长，柳腰上更是没有一丝的赘肉，前凸后翘，宛如国际名模。本来马小荣对于自己的长相和身材还比较自信，但是跟慕容飞雪一比，她简直就成了村姑，人比人的死啊！弄死她，给老子弄死她！这个。楚豪醒了过来，指着苏卓，气急败坏的吼道：“不过看见慕容飞雪，楚豪也是一愣，还以为自己看花眼了。眼前的这女人是谁？长相简直堪称完美，这让他有种将自家媳妇当垃圾处理的冲动。”马小荣感觉自己被苏卓无形的羞辱了一番，心中对慕容飞雪的嫉妒更是排山倒海，夫唱妇随道：“对，弄死他们！”慕容飞雪身上顿时爆发了无穷的战意，但还是在苏卓耳边说了句：“我还是走温柔路线，你上吧。”虽然苏卓心中怒火升腾。但还是不由得看了慕容飞雪一眼，感慨对方也有如此可爱的一面。看见慕容飞雪扶着自己的奶奶，苏卓也就放心了，果断开始迎敌。啪啪啪啪，苏卓出手如闪电，连续几巴掌下去，所有气势汹汹的打手全部被抽倒在地。原本为苏卓捏着一把冷汗的父老乡亲，再一次愣住了。要知道，楚豪家养的这些打手，手底下都是有真功夫的，都是一个打几个的好手，而这些好手却被苏卓一个照面抽翻了。以前大家印象里的苏卓，除了是村里唯一的大学生之外，那就是一个乖宝宝了。如今看来，对方俨然就是一头下山猛虎啊！啊！眼前的一幕让马小龙顿时惊呼出声，连忙躲到了楚豪的身后。苏卓脸上露出一丝笑意：“放心吧，我不会抽你。再怎么说，你也有身孕在身，不是？”马小龙的脸色顿时一阵苍白，心中震惊不已。苏卓是如何知道自己怀孕的？众人也满脸的疑惑，不知道苏卓说这话是什么意思。现在这个年代，未婚先孕已经不是什么事了。随即，苏卓又转头对楚豪说道：“要是我没看错，你应该不孕不育吧？”众人瞬间了然，随即轰然大笑。这楚豪不孕不育，而马小龙未婚先孕，感情这楚豪是喜当爹啊！楚豪脸上顿时满是愤怒和屈辱，死死瞪着马小龙说道：“他说的是不是真的？你是不是真的怀孕了？”“没没，你听我解释。”马小龙顿时慌了：“你不用解释，我们先去医院检查，再结婚。”你要是敢骗我，我杀你全家！楚豪一脸狰狞的说道，自然是无法忍受被戴绿帽子的耻辱。老公，我我不知道你不孕不育，我错了，求求你原谅我！马小荣顿时就吓哭了，他知道楚豪的手段，就算对方不会真的杀他全家，他全家也不会好过。感情你想骗我是吧？你这个贱人！楚豪一个耳光狠狠扇在了马小荣脸上。苏卓走到了慕容飞雪身边，见对方冷艳的俏脸上也满是震惊，当下笑道。明明能够靠武力，可咱偏偏用智取。慕容飞雪被苏卓逗得笑了起来。暴力警花突然就觉得自己看苏卓也没有那么不顺眼了。同时，慕容飞雪也对苏卓产生了浓浓的兴趣。
，莫非对方还是神医不成？最后，苏卓开车载着奶奶和慕容飞雪，在众人各异的目光中离开了。老人家什么时候坐过这种豪车？忍不住的问苏卓道：“小卓啊，这是你媳妇的车吗？”这样说着，老人家眼中满是担忧，心想自己的孙子这么普通，找了个媳妇这么漂亮不说，还有这么好的车，那孙子以后岂不是要被嘲笑吃软饭了？虽然慕容飞雪刚才自称是苏卓的女朋友，但此时被称作苏卓的媳妇，心里难免还是有些异样。放心吧，奶奶，车是我自己的，吃软饭不是咱的风格，不然怎么让你孙媳妇死心塌地啊？苏卓嘿嘿笑着安慰奶奶说道。听到这里，老太太终于放心了，满是皱纹的脸上露出了笑容。慕容飞雪却是被气了个半死，在苏卓腰间狠狠掐了一把。啊，你下手怎么这么狠？谋杀亲夫吗？苏卓大惊小怪的叫道。慕容飞雪顿时又闹了个大红脸，说道：“你，你小点声，我根本就没用力。”苏卓的奶奶笑得更灿烂的，因为她看得出来自己的孙子和孙媳妇非常恩爱，而且孙子似乎比以前活泼多了，身手也很厉害。就是想到孙子惹了楚家，老人家心里难免有些担心。很快，三个人回到了家里，几间很小的平房，就是苏卓长大的地方。刚刚迈进家门，房间里传来一阵阵急促的咳嗽声，“老头子。”苏卓奶奶脸色大变，快步朝房间里走去。嗨嗨，房间里，苏卓的爷爷打着绷带，整个人不停的咳嗽。爷爷，看见爷爷的样子，苏卓心里一阵酸楚。而看见对方打着绷带的腿，他整个人顿时升腾起一股凛冽的杀意。不知道爷爷的腿是不是被人打断的？苏卓迅速走上前去，帮助爷爷检查了一下身体，随即从空间戒指中取出银针，迅速在对方身上几个重要穴位上扎了几下，随即。爷爷停止了咳嗽，小卓，你什么时候会医术了？爷爷一脸惊喜地问道。苏卓没有回答，冷声问道：“爷爷，你的腿是怎么回事？谁干的？”上次苏卓抹去爷爷奶奶的记忆，便把两个老人送回了家里，没想到短短几天的时间就发生了这样的事情。没事，小卓，人家权势比我们大，只能认了。”爷爷唉声叹息地说道。“不管是谁伤害了我爷爷，都得付出代价。”苏卓目光中杀气满布，再次问到爷爷奶奶：“告诉我。”到底是谁做的？两个老人对望一眼，奶奶最终对苏卓说道：“小卓，奶奶跟你说，但是你不要冲动。”苏卓微微点了点头：“是楚辉，他想在我们这里建楼房，要把这里的房子都拆了，每户人赔二十万。你爷爷和几个老人不同意，就被楚辉的人打了。”奶奶说着，声音中充满了无可奈何。苏卓心中早已爆发出无穷的杀意，或许这种事情很常见，但伤害了他的亲人就要付出代价。当然，为了不让爷爷奶奶担心。苏卓只能将愤怒和杀意压制住，准备晚上的时候再行动。爷爷却依旧不放心，郑重的对苏卓说道：“小卓，你一定不要找他们报仇，知道吗？楚豪手下还有很多人，而且在上面也有人。上次楚豪的儿子楚辉把一个女孩糟蹋了，结果都开庭了，最后却以证据不足为由无罪释放了。”听到这里，苏卓心中更加怒意升腾。楚豪这种人死一千遍都够了。我知道了，爷爷，你先把腿上的病养好，等过段时间我们一起去城里。找个医院把你肺病好好检查一下。”苏卓安慰爷爷说道。“不用不用，老毛病了，不要浪费钱检查了。”苏卓的爷爷却是直摆手。慕容飞雪自然能够感受到苏卓爆发出的杀意，也猜得出对方的想法。当然，听见楚豪以及楚辉的所作所为，他同样无限愤怒。“这位姑娘是谁啊？小卓，是你的朋友吗？”这个时候，苏卓的爷爷才注意到慕容飞雪，问道：“老头子，这是小卓的女朋友慕容飞雪，怎么样？”很漂亮吧？苏卓的奶奶笑着说道，高兴的眼睛都眯成了一条缝。真的吗？小卓给我们找了个这么漂亮的孙媳妇。苏卓的爷爷高兴的说道。慕容飞雪则甜甜的一笑，说道：“爷爷好，我是苏卓的女朋友，你叫我小雪就行。”说着，慕容飞雪主动的挽住了苏卓的胳膊，一副小鸟依人的样子。苏卓心中感慨，这慕容飞雪跟自己一到家，完全就变了一个人，哪里还是之前的暴力警花、啊？对方这演技，妥妥的奥斯卡级别啊！就在这时，门外突然传来了急促的警报声，随即几名警察大步流星的走了进来，声音严肃的问道：“谁是苏卓？”苏卓眉头微微一皱，已经意识到了什么，站出来说道：“我是怎么了？你涉嫌故意伤人，跟我们走一趟吧。”为首的一名警察说着，就让辅警上前将苏卓铐起来。“警察同志，我孙子是好人，你们不能抓他。”苏卓的爷爷奶奶一声本本分分，看见这架势，顿时就怕了。我们秉公办案，所有阻碍办案的人。都以妨碍公务罪论处。为首的警察板着脸说道：“苏卓微微皱了皱眉头，以他现在的实力，这些警察根本无法抓住他。但他若是动手，就意味着跟国家机器为敌了。虽然他是修仙者，但以他现在的实力
明显还承受不起国家机器的碾压。眼见拿着手铐的辅警就要上前烤苏卓，紧锁眉头的慕容飞雪犹豫了一下，最终还是从口袋里掏出一张证件，说道：“这件事情你们不用管了，退下吧。”只见证件上画着一条栩栩如生的龙，右下角则有一个钢印，钢印上带着几个大字“炎黄部落”。几名警察看了一眼慕容飞雪的证件，顿时就觉得好笑。心道这证件是淘宝上买的吧？为首的警察看见证件，浑身却是一颤，连忙敬了个礼，说道：“是，我们立刻离开。”在为首警察的带领下，几名警察快步走了出去。头，那女的手里拿的什么证件？警车里，一名警察忍不住好奇的问道：“不该问的不要问，如果不想丢工作，不想进监狱，今天的事情全部都烂进肚子里。”为首的警察十分严肃的说道。这个时候，警车旁的一辆黑色奔驰上下来一个人。正是被苏卓扇肿了脸的楚豪，江队长，那小子呢？楚豪皱着眉头，声音不悦地问道：“那人我不能抓。”楚豪，奉劝你一句，不要惹你惹不起的人。说完，江队长冷冷地下令道：“开车。”看着警车开走，楚豪却是一脸的狰狞：“我惹不起苏卓，开什么玩笑？老子有一百种方法能整死他。”当然，嘴上虽然这样说，但楚豪却不敢进苏卓家门。白天的时候，他一张脸都被对方抽肿了，几个打手同样没能幸免。所以他只能悻悻离去，再从长计议。却说苏卓的爷爷奶奶看见慕容飞雪亮了的证件，竟然把警察给吓跑了，难免满是不解：“孙媳妇啊，你是做什么的？怎么连警察都害怕你？”被称作孙媳妇，慕容飞雪心里难免有几分异样，但还是笑着说道：“爷爷奶奶，其实我也是警察，江北市的，这里的警察都是我的下级。”老两口顿时都乐开了花。原来我孙媳妇这么厉害啊，小卓啊，你也要好好努力，不能委屈了人家，知道吗？呃，这都哪个哪啊？苏卓十分无奈，见慕容飞雪一脸得意的样子，嘿嘿笑道：“放心吧，爷爷奶奶，咱们不是吃软饭的人，家里平时都是我说了算。”于是慕容飞雪又伸手在苏卓腰间狠狠掐了一把。虽然时间比较晚了，但苏卓的奶奶还是杀鸡宰鹅，做了一顿丰盛的晚餐。慕容飞雪吃惯了大餐，对乡下的应菜赞不绝口。要不是为了保持淑女形象，都想忍不住喝两口了。孙媳妇，小卓的房间小，晚上你就跟他挤挤吧，委屈你了。睡觉的时候，苏卓的奶奶握着慕容飞雪的手，说道：“啊，让我和苏卓一起睡。”慕容飞雪有些措手不及的说道。苏卓的奶奶一愣，随即说道：“哎呀，孙媳妇，你还没和小卓睡一起是吧？要不让小卓睡外面吧？”“不，不用了。”慕容飞雪咬了咬牙，说道：“我们都睡屋里吧。”苏卓则搂住了慕容飞雪的腰，笑道：“奶奶，小雪比较害羞，其实我们早睡一起了，说不定哪天就给你生个大胖孙子。”“好，好啊，奶奶等着。”苏卓的奶奶乐开了花，被苏卓无耻的大手搂着腰肢，慕容飞雪想杀人的冲动都有了，但这时只能强颜欢笑。苏卓心中却是冷笑不已，这慕容飞雪既然想二十四小时贴身监视自己，自己自然得给对方点贴身保护的待遇。最后，两人进了房间。混蛋，快放开你的咸猪手！慕容飞雪的小宇宙爆发道。苏卓将手拿开，说道：“我就是想让奶奶高兴一下，没有占你便宜的意思。你，你手都放我腰上了，还说没占我便宜？”慕容飞雪怒道，心想自己的腰还从来没有被异性摸过呢，自己的屁股也从来没有被男人打过。这样一想，慕容飞雪忍不住又想杀人了。是阉人。好了好了，早点睡觉吧，我身边美女多着呢，你对我的诱惑力还不够。苏卓摆了摆手，说道：“我。”慕容飞雪瞪大了眼睛，感觉前所未有的吃瘪。自己在哪不是女神级的人物，虽然脾气火爆点，但追求者多如牛毛，在苏卓嘴里却成了没有什么诱惑力。愤怒的想着。慕容飞雪觉得苏卓是在故意让他放松警惕，说不定晚上两人一起睡觉，对方想占一个大便宜。毕竟自己貌似不是对方的对手，要是对方用强，自己岂不是白白吃亏？你睡床上吧，我睡地下。苏卓道是十分绅士的说道，找了几个凳子拼好，便躺上去开始睡觉。当然，他并不是真想睡觉，而是等着慕容飞雪睡着就去找楚辉父子算账。看见这么一幕，慕容飞雪心中不由得一动：莫非我对这家伙真的没有吸引力？莫非他都不想占我便宜？莫非我真的是以小女人之心度大丈夫之腹了？这家伙可不是大丈夫，我必须防着他。慕容飞雪恨恨地想了想，上了床，合衣而睡。时值盛夏，天气炎热异常，房间里只有一个落地的风扇，而这风扇就是朝着慕容飞雪吹的。但尽管如此，慕容飞雪还是感到燥热难当。如不是孤男寡女共处一室，他都忍不住要把衣服都脱了。而看见静静躺在凳子上的苏卓的背影，慕容飞雪心里竟一阵感动。这家伙把风扇让给自己，难道他不热吗？要不叫他来床上一起睡？这个想法在慕容飞雪心中一浮现出来。
他立刻就全盘否定了，自己怎么会产生这么愚蠢的想法？这不是引狼入室吗？这个色胚让他受点苦也是活该，谁让他占我便宜，还打我那里的？慕容飞雪暗暗的想，心里却是复杂至极。此刻的苏卓却是无比的宁静，他心里只有一个想法，那就是等慕容飞雪睡着，就去解决楚辉和楚豪。大约一个小时之后，苏卓听见慕容飞雪的呼吸声变得有规律了，当下轻轻站起身来，你，你要做什么？慕容飞雪几乎同时坐了起来，双手护胸，一副生怕被侵犯的样子。苏卓一头冷汗，只能说道：“我上厕所去。”你这么大惊小怪干什么？谁大惊小怪了？你快去吧，别废话了。慕容飞雪闹了个大红脸。苏卓眉头微微一皱，慕容飞雪警惕性太强了，看来得想点别的办法了。等苏卓再次回到房间里，他将一张符箓抛向慕容飞雪，让对方彻底的陷入了沉睡中。慕容飞雪，慕容警官，苏卓在对方耳边呼唤了几句。又在对方那冷艳性感的脸上拍了拍，确定对方熟睡之后，才放心的离开了。走到门口，凉风袭来，苏卓精神一振，一丝杀意从眸子中透出。月黑风高，一个适合杀人的夜晚。在夜色的笼罩下，苏卓出现在了楚辉的别墅门口。近些年，楚辉通过在镇上开发房地产，积累了不少财富。当然，偏僻的小县城有时候是法律无法监管到的地带，楚辉没少做杀人放火的事情，所以他格外的怕死。所以。他雇佣了整整几十名打手保护自己。楚辉和楚豪作恶多端，苏卓自然要毫不留情地解决他们。至于助纣为虐的打手，苏卓打算问清楚再说。他的身体如同狸猫般翻墙，跃入了别墅院子里。门口两名正在抽烟的打手根本没有丝毫察觉，巧妙地闪开了巡逻的打手，进了别墅里面。楚辉的房间里，父子俩正要做一件丧尽天良的事情。一个妙龄女孩被五花大绑扔在床上，嘴巴被堵住，满是泪花的眼睛中充满惊恐。爸。这就是万家镇那个钉子户的女儿，楚豪看着床上的女孩，舔了舔嘴唇，说道。楚辉冷笑一声，说道：“敢跟我们对着干，必须死！晚上玩玩他，再把他父亲弄死，一了百了。至于你说的那个叫苏卓的，等我弄想办法，弄把枪过来，不信弄不死他。”这并不是父子俩第一次糟蹋无辜的女孩。被五花大绑的女孩心中充满了恐惧和绝望，却并不知道她是十分幸运的，因为房间的门被推开，一个满脸冷意的人走了进来。“什么人？”楚豪皱眉道。待看青来人的模样，整个人顿时一惊。是你，苏卓却没有回答，首先凌空打出一个符箓，随即身体突然朝父子二人冲去。在距离二人大约五米的位置时，他脚尖猛地点了一下地面，整个人如箭矢般疾射而出。下一秒，苏卓的身体已经出现在父子二人身前，如同闪电般踢出几脚，落在二人膝盖之上。咔嚓，空气中出来清脆的骨骼碎裂声响。当苏卓身体落在地上的时候，空气中已然传来嗷嗷的凄厉惨叫。楚辉和楚豪捂着膝盖倒在了地上，只是任凭他们如何惨叫，却没有一个人听见苏卓进门时抛出的符箓已经将声音彻底的隔断。被五花大绑的少女脸上露出不可自信的神色，难道是上帝听到了自己的祈祷，所以派勇士来救自己了？楚豪，我们又见面了。苏卓拉了个凳子，在两人面前坐了下来，冷声道：“楚豪内心深处生出一种由衷的恐惧，他突然感觉苏卓脸上的冷笑与魔鬼无疑。说吧。”你们都做过什么坏事？外面那些人都做过什么坏事？我赶时间，不想听废话，不然。说着，苏卓一脚踩在了楚豪的小腿上，嘎巴嘎巴的声音不断传来，楚豪撕心裂肺的声音在房间里回荡，以至于床上的女孩脸上露出一丝恐惧。苏卓向上天派来救他的勇士，但更像是阎王派来惩罚楚辉父子的恶魔。我说，我说，看见晕过去的儿子，楚辉的心理防线彻底崩溃，连忙说道：“我，我杀过五个人，强暴过三个女孩，外面的几个人。”听完之后，苏卓脸上露出个冷笑，看来自己画蛇添足了。外面的大手个个手上有人命，都该死。苏卓将房间里隔音的法咒去掉，对楚辉说道：“你可以叫人来救你了。”楚辉精神顿时一动，虽然心中充满恐惧和绝望，但还是怀着最后一丝希望，喊道：“来人啊，救命！”外面的打手听见楚辉的救命声，迅速的赶了过来。当一众大打手涌入房间里面的时候，苏卓又动了，如同旋风般的攻击落在了这些打手的喉咙处。他们根本没有机会反应，便一命呜呼。楚辉早已吓得面无人色，但下一秒，苏卓凌厉的一脚在他瞳孔中断放大，他只感觉喉咙处发出一声巨响，眼前便永远的黑了下去。楚豪醒过来一次，但又被眼前的场景吓晕了过去。苏卓直接一脚踏碎了对方的喉咙，随即苏卓拿出了阳鬼真龛，将这些人的阴魂收了进去，等着交给白无常和黑无常。床上的女孩脸上露出恐惧的神色，但却并未惊叫。苏卓帮助女孩松绑之后，便抹去了对方的记忆。等对方醒过来的时候，就会忘记晚上的一切。
。至于地上的尸体，苏卓直接一个符箓，便将其燃烧成了灰烬，一口气击杀了十几个人。苏卓心里却没有任何的不适，反而有一种爽快感。苏卓推开门准备离开，眼睛顿时就眯了起来。门口站着一人，正是慕容飞雪。苏卓还没有达到了通神境，并未凝聚神念，加之慕容飞雪身上也没有杀气散发出来，所以他并没有发现。同时，苏卓心中也有些奇怪，按照道理而言，慕容飞雪不会这么快就醒过来。院子里一个人都没有，你是不是杀了楚辉他们？慕容飞雪紧紧的盯着苏卓说道，似乎是想要将对方看穿。苏卓微微沉默，并未否认，淡然的说道：“我仅仅是杀该杀之人罢了。”这么说，杨红烈、庄天豪还有萧天耀的失踪，都跟你有关系了？慕容飞雪继续追问道。苏卓深依旧淡然的说道：“对，他们也是该杀之人。”终于是让自己抓到把柄了，慕容飞雪心中微微激动，接着说道：“那你肯定也知道阴阳鬼宗了，知道阴阳鬼宗的少宗主就死在我的手里。”苏卓决定不再隐瞒，虽然他杀的都是坏人，但从法律的层面而言，他是错的，除非他有足够的实力，能让国家不愿追究他过错的实力，而能击杀阴阳鬼宗的实力应该足够了。少宗主都被你杀了，慕容飞雪脸上露出无限光彩，急切的说道：“你实力应该很强。”你是武道尊者吗？你有没有兴趣加入炎黄部落？就在苏卓摇头准备拒绝的时候，慕容飞雪突然发出一声闷哼，身体软软的倒了下去。苏卓扶住对方的娇躯，迅速闪进了房间里。在两人的侧面，一个目光阴翳的黑衣独眼中年人再次朝两人甩出一根银针，银针尖端发出诡异的光芒，明显是淬着剧毒，是血杀的毒眼。他的银针淬有剧毒，你一定要小心。被苏卓抱在怀里的慕容飞雪连忙提醒苏卓道。话刚刚说完，慕容飞雪的视线和意识就已经变得模糊。苏卓刚刚将慕容飞雪放在床上，房间的门就已经被独眼一脚踹开。苏卓，你不是他的对手，你快走，不要管我！慕容飞雪拉着苏卓的衣角，吃力的说道。迷迷糊糊中，慕容飞雪隐隐感到苏卓在他的胸口点了几下，后者自信的声音传进他的耳里：“没事，他不是我的对手。有人出钱要你们两个人的命，所以你们都得死。”独眼手里拿着一根淬毒的银针。就如同看猎物一般看着苏卓，既然你喜欢用银针当暗器，那我们就来比一比。苏卓嘴角露出一个笑容，迅速从空间戒指中拿出一根盘龙针，独眼目光中终于露出一丝凝重来，因为他根本就没有看清苏卓是如何将银针取出来的，而且对方手中的盘龙针让他感受一种十分古朴和危险的气息。于是他决定先下手为强，毫不犹豫地将手中的银针甩出去。苏卓则轻描淡写地将盘龙针甩了出去。两枚银针碰撞在了一起，独眼的银针被盘龙针弹开，随即盘针定在了独眼胸口的药穴之上。此时，独眼目光中的自信全部被粉碎，他心里甚至只有一个想法，那就是逃。只是插在他胸口上的盘龙针，仿佛将他全部力气都抽空了一般，让他根本就动弹不了分毫。苏卓似乎猜到了对方心中的想法，摇头道：“暗器淬毒是最低级的境界，我的盘龙针刺中你的膻中穴，所以你才动不了。”独眼目光中满是死灰，心中闪过惊涛骇浪。苏卓首先以盘龙针毁去他的毒针，又精准的刺中他的膻中穴，简直比他高明了一百倍不止。说吧，谁派你来的？苏卓淡淡的问道。独眼却是直接闭上眼睛，说道：“不泄露雇主的信息是杀手的职业道德，你杀了我吧。职业道德吗？我会让你把职业道德扔掉喂狗。”苏卓脸上却是露出一丝冷笑来，他的手上很快又多了好几枚盘龙针。随即闪电般的将盘龙针刺入独眼身体数个药穴之上，闭目待死的独眼喉咙里顿时发出凄厉的惨叫声：“啊，你你快杀了我！”啊，独眼脸庞扭曲，只求一死。说吧，雇主是谁？我让你死个痛快。”苏卓淡淡的说道：“是红源集团庄运城。”你你快杀了我！独眼很快屈服，坦白道。说完，连连求死：“放心，你很快就会死的。”苏卓说着，脸上顿时浮上一丝冷峻，喊道。剑来，混沌九节剑剑魂从空间戒指中飞出，在独眼恐惧的眼神中洞穿了对方的身体，并且将对方的精血一吸而空。混沌九节剑剑魂犹如修仙者的神识，只要剑魂不灭，就有重铸的希望。而要想重铸混沌九节剑，最好的办法就是让剑魂吸收足够多的精血。普通人即便是有精血，也微乎其微。所以斩杀楚辉等人时，苏卓也就没有浪费真元去驱动混沌九节剑剑魂。但独眼就不一样了。对方是武道尊者大成，对于混沌九节剑剑魂而言，无疑是超级大的补品。饮完独眼的精血，混沌九节剑剑魂发出更加耀眼的光芒，欢快的进入了空间戒指，归入了剑鞘之中。解决完独眼之后，
，苏卓转身到了慕容飞雪身边。因为苏卓封住了慕容飞雪的血脉，所以毒素并没有扩散，所以慕容飞雪短时间之内不会有性命之忧。但如果时间长了，毒素终究还会蔓延，到时就算是大罗惊险，也救不了对方了。苏卓没有犹豫，迅速取出盘龙针，又将对方胸口的毒针拔下，将对方的 T 恤掀了上去。你，慕容飞雪大急，脸颊顿时就红了起来。怎奈根本就动弹不了分毫，苏卓压根没有理会慕容飞雪。解掉所有的束缚之后，他着将真元灌注到盘龙针之上，迅速施展盘龙针法。十几根银针扎完之后，原本已经扩散到血液中的毒素又被聚集到了伤口处，一丝丝黑血从伤口处被挤压了出来。但是要想彻底的将毒素逼出来，唯一的办法那就是吸。房间里倒是有个女孩，之前被楚慧抓来的女孩，但对方被苏卓抹去了记忆。短时间内是不会醒过来的。本着治病救人的原则，苏卓只能亲自上阵。反正看都看了，吸一下也无所谓了。很快，苏卓开始帮助慕容飞雪吸毒素，地上也很快多了一滩黑色的鲜血。啊，禽兽！毒素慢慢的被清除，慕容飞雪更加清醒了。眼见自己正在被苏卓侵犯，他狠狠抬手打了过去。苏卓一把抓住对方白皙的手腕，说道：“大姐，我再帮你驱毒好不好？”你这个禽兽，快点放开我！慕容飞雪大急道，伸手想要将 T 恤拉下来，却触动了胸口的盘龙针，疼得发出一声惊呼。苏卓有些无奈，这年头做个好事真不容易啊。虽然现在你身体里面的毒素不多了，但是如果不及时吸出来的话，说不定以后你就要在床上度过了。你自己看着办吧。苏卓开始给慕容飞雪讲明利害关系。现在对方意识清醒了，必须让对方自己做出选择，不然事后对方又要杀人灭口怎么办？让那个女孩给我吸。慕容飞雪咬牙切齿地说道：“那眼神已经想要将苏卓碎尸万段了。他晕了，得明天早上才能醒过来。”苏卓如实说道：“虽然有盘龙针在压制着，但此时毒素又有着蔓延的架势了。”最终，慕容飞雪只能将心一横，咬牙道：“你来吧，快点，不要浪费时间。这可是你求我的，事后不要找我麻烦。”苏卓借机给慕容飞雪打预防针。白白这这家伙毁掉清白，还要有苦说不出。慕容飞雪。想哭的心都有了，你闭上眼，不准看，我只会你吸。最后，慕容飞雪又提出了一个高难度的要求，苏卓则瞪大了眼睛，说道：“你没搞错吧？我让你闭上眼睛，你瞪那么大干什么？”慕容飞雪气急败坏的说道。苏卓，无奈之下，苏卓只能闭上眼睛，在慕容飞雪的指挥下，帮助对方吸伤口里的毒。往下点，再往下点啊！你的脸碰到我胸了。慕容飞雪非常敬业的指挥着，却是突然尖叫了起来。一片柔软的滑腻碰到了苏卓的脸，让他心神紧跟着就是一荡。连续指挥了几次之后，都以失败而告终。慕容飞雪才发现自己被占的便宜更多了，只能把心一横，说道：“你，你还是睁开眼睛，快点结束吧，反正给你治病，听你的。”苏卓睁开了眼睛，很快帮助慕容飞雪将最后的毒素吸了出来。等苏卓将盘龙针都拔下来之后，慕容飞雪红着脸，手忙脚乱的将衣服整理好。自己冰清玉洁这么多年，别说被男人占便宜了。就是有的男人跟他口花花几句，都能被他打得半身不遂，如今却是被苏卓占尽了便宜。莫非这家伙就是自己的克星？此时，慕容飞雪早已欲哭无泪。好在揭穿了苏卓的本来面目，也算是慕容飞雪唯一的安慰了。苏卓却是一脸的自然，虽然占尽了便宜，但那是为了治病。而且，苏卓觉得在给慕容飞雪治病的过程中，他收获最大的，并不是占了什么便宜，而是吸收了不少的纯阴之力。如果让别的男人知道苏卓的想法，肯定会咄咄称奇，这简直好比孙猴子将七仙女定住，却跑去偷盘桃一般。最后，慕容飞雪努力强迫自己不去想这件事情，盯着苏卓问道：“独眼武道尊者大成，你连他都杀了，难道你是武道尊者巅峰？”慕容飞雪心中掀起惊涛骇浪。他原本是特种部队的军官，因为训练成绩十分优异，才被选入了炎黄部落，基本上每天都废寝忘食的训练，也仅仅是内劲武师而已。而苏卓年纪轻轻，竟然已经是武道尊者了。如果不是亲身经历，他绝对不信对方是武道尊者。以他自己的亲身经历，除非从娘胎里就开始练功，不然想在二十岁之前尽亏武尊，简直是不可能的事情。我不是武者，苏卓淡淡的说道。这样的回答，无疑让慕容飞雪愠怒连连了。你不是武者，还能打败少宗主？难道你是绿巨人、蜘蛛侠、大力水手？苏卓不由得冷笑。难道只有武者能打败少宗主吗？那请问少宗主是武者啊？无知限制了你的想象力，慕容飞雪。好，你是不是武者不重要，总之你是对国家有用的人才。你愿不愿意加入炎黄部落？
慕容飞雪又吃了一次瘪，只能转移话题追问道：“苏卓不假思索的问道，不想，为什么不想？你实力这么强，难道不应该为国家做贡献吗？”慕容飞雪有些不淡定：“不加入炎黄部落，就不能为国家做贡献了吗？”苏卓无奈的反问道。慕容飞雪一愣，就连跟苏卓讲道理，自己都完败啊！看见苏卓正要迈步走出去，慕容飞雪又想到了什么，追上去说道：“如果你加入炎黄部落，直接能够调动当地的警力，将这种坏人绳之以法。”苏卓脸上终于露出了思考的神色，但最终反问道：“绳之以法，有直接杀掉省市吗？”你，慕容飞雪已经接近了崩溃的边缘，最终灵机一动，拦在苏卓身前，说道：“随便杀人是犯法的，除非你加入炎黄部落，不然我会将你绳之以法。”又有杀手来了，苏卓指了一下慕容飞雪的身后，待慕容飞雪转过头，后颈突然一疼，整个人便软了下去。苏卓直接将慕容飞雪扛在了肩上，无奈的自言自语道：“本来还以为你是暴力警花。”没想到你比大妈还啰嗦。第二天，慕容飞雪正在沉睡中，耳边却是传来一个声音：“暴力妞，快起来了，太阳都要晒到屁股了。”苏卓一脸笑意的看着慕容飞雪，呼唤道：“慕容飞雪，睁开了惺忪的睡眼，伸了个懒腰，火爆的曲线十分吸睛。”啊！慕容飞雪突然意识到什么，惊叫了一声，眸子中满是思考的神色。倒是苏卓一脸无奈，说道：“啊什么呀，吃饭了？自己不是正在说服苏卓加入炎黄部落吗？”怎么突然就成了睡在床上了呢？很快将昨晚发生的一切在脑海中梳理一遍，慕容飞雪立刻就分析出了问题所在。一定是这个混蛋把我弄晕了。苏卓，你给老娘过来！慕容飞雪极不淡定的冲了出去，准备找苏卓对峙。孙媳妇，我给你买了牙膏，还有牙刷，这是洗面奶和擦脸的，你去洗洗。一会儿咱们吃早饭。门口，苏卓的奶奶笑着递上了一堆洗漱用品。慕容飞雪心中升腾的愤怒，顿时就少了那么几分。而看见全新没有拆封的牙膏、牙刷等，他心里突然一阵感动，就连眼眶都微微有些湿润。自己已经很久没有享受到这种被长辈关心的感觉了。几分钟之后，苏卓和慕容飞雪在简陋的客厅吃着饭，而苏卓的奶奶则在房间里喂老伴。混蛋，昨晚是不是你把我弄晕的？小口的喝着八宝粥，慕容飞雪极不淡定的说道：“昨晚，昨晚我一直都在睡觉，好不好？再说我没见到你晕，你该不会是做梦了吧？”苏卓十分自然的说道。妥妥的奥斯卡演技，慕容飞雪先是一愣，随即咬牙道：“你别胡说，昨晚你杀了楚辉一家和血杀的独眼，难道你想否认？”慕容警官，身为警察，我强烈建议你说话拿出证据来。”苏卓一脸轻松加淡然的说道。慕容飞雪又是一愣，一对冷艳的眸子瞪得大大的。要是说证据，自己的确是没有证据。难道这小子想赖账？那岂不是说对方占自己便宜，也不打算承认了？慕容飞雪心中一动，正要继续质问苏卓。意外情况发生了，老头子，你怎么了？苏卓奶奶关切而又慌乱的声音传来。苏卓眉头一皱，连忙放下筷子，冲进了屋里。只见对方的爷爷正捂着腹部，脸色苍白如纸，疼得冷汗直冒。没有什么大碍，就是肚子疼。吃完饭应该就会好的。苏卓的爷爷捂着腹部，吃力的说道。说话的同时，对方却是脸色蜡黄，豆大的汗珠不时的从额头上渗出来。爷爷，我们去医院检查一下。苏卓说完，也不管老人是否同意，直接将对方背了起来，往外面走去。老人家却是直摇头，说道：“小卓啊，不用去医院，浪费那个钱干什么？”苏卓的爷爷自然是拒绝去医院的，但拗不过苏卓，很快就被对方背到了玛莎拉蒂上。苏卓的奶奶还有慕容飞雪也跟着上了车。玛莎拉蒂一路狂奔，二十分钟之后，车子停在了县医院里。检查结果很快出来，肝癌晚期，而且癌细胞已经扩散。简而言之。那就是苏卓的爷爷已经没救了。少时夫妻老来伴，听到这个消息，苏卓奶奶承受不住，当场就晕过去了。苏卓，快点送爷爷回家，我要死也要死在家里。病房里，苏卓的爷爷却是要求立刻回家。苏卓很清楚，老人只是不想花钱而已。现在的苏卓自然不缺钱，但问题是以人类目前的医学水平，花多少钱也治不好恶性肿瘤，最多能够延长个把月的寿命而已。看来只能自己想办法了。于是。苏卓直接就带爷爷奶奶回到了江北市，等二老进了新海山庄的别墅里，才终于知道自己孙子是真的出息了。苏卓的爷爷感慨：能看见孙子这么有出息，就是死也瞑目了。看见奶奶伤心的样子，苏卓却暗暗的下定决心：子欲养而亲不待的事情，我绝不允许在我身上发生。慕容飞雪也跟着难过，找对方算账的事情也就只能往后放。你先走吧，不要再调查我了，我是不会加入炎黄部落的。苏卓走到了慕容飞雪身边。语气生硬的说道：“接下来，苏卓打算帮助爷爷治病，同时也想一家人一起享受享受天伦之乐。”
，自然不希望慕容飞雪这个外人在这里。你想赶我走？慕容飞雪的情绪有些小激动，随即说道：“我不走，在爷爷奶奶眼里，我是他们的孙媳妇，他们现在需要我。”苏卓心里一动，慕容飞雪说的也有道理，或许每天能看见漂亮的孙媳妇，也利于老人身心愉悦吧。虽然这个孙媳妇是假的，那谢谢你。”苏卓终于诚恳地说道：“我才不稀罕你的谢谢，我是为了爷爷奶奶才留下的。”慕容飞雪冷哼一声。转身进了老人的房间里，苏卓却没有进爷爷的房间，而是找了一间卧室，将自己反锁在了其中。他很快将温养元神的三界仙尊唤醒，最好的办法自然是去珠穆峰顶取那天竺花炼制续命丹。但是守护天竺花的冰元蟒是三阶灵兽，你没有达到筑基中期，就算是有混沌九阶剑剑魂相助，胜算也不会超过三成。三界仙尊回答道。苏卓的脸上却是露出坚定的神色，说道：“就算只有百分之一的机会，我也要去拼一下。”其实。除了炼制续命丹，你还可以找阎王商量一下。阎王掌控生死，从他那几年阳寿就是了。三界仙尊提醒道。苏卓心中却是一动，这个方法肯定行得通。事不宜迟，苏卓直接取出了阎王留给自己的三界天符，将真元灌注进其中。很快，阴暗的地府通过三界天符出现在了视线之中。是你说吧，有什么事情？伸着鲜红色舌头的白无常走到了苏卓面前，面无表情地问道：“我要找阎王。”苏卓急切地说道：“白无常十分不耐烦地说道，阎王大人正在睡觉，等会吧。”苏卓眉头一皱，修仙者到了辟谷之后便能够不吃不睡，难道阎王堂堂地府老大还需要睡觉？看来不是阎王不想见自己，就是白无常从中作梗。都说阎王好见，小鬼难缠，这话并不是没有道理的。事关爷爷生死，苏卓自然得向白无常屈服了。白无常大人，我找阎王有急事，能不能行个方便？此时。白无常的眼睛突然睁大，里面露出一丝贪婪的光芒，阴恻恻的说道：“行个方便当然可以，有没有什么表示？”果然是天下乌鸦一般黑。苏卓心里暗骂一句，想了想，拿出一块护身玉符来，通过三界天符传递给了白无常。白无常将护身玉符接过来，满意的点了点头，说道：“你等会，我去帮你看看。”过一会儿，三界天符中的场景发生了变化，正在餐桌旁喝酒吃肉的阎王出现了。“怎么了？找我有什么事情？”苏卓咄咄称奇。没想到这阎王还挺与时俱进的，这餐厅里面的很多东西都是现代化的，而且阎王还在玩手机。不过对方玩的游戏却不怎么与时俱进，是好几年前的切水果游戏。看到这里，苏卓心中一动，从白无常和阎王的表现来看，他们虽然是凡人，但也有着人性的弱点。只要对方不是油盐不进，那一些事情就好办得多了。所以苏卓决定先让唐一炮弹先登场，再说爷爷的事情。阎王爷爷，我有很多好玩好吃的东西。想孝敬您，苏卓十分恭敬的说道：“都是什么好东西？说来听听。”之前阎王说话都没有看苏卓一眼，此时却是两眼冒光。月牙吊坠中却又传来三界仙尊不屑的声音：“跟他那么客气干嘛？一个好吃懒做、混吃等死的家伙而已，连给老子提鞋的资格都没有。”苏卓无奈，都不愿意打击自己的师傅，好汉不提当年勇啊！现在最流行吃鸡游戏和 VR 虚拟游戏，比切水果好玩百倍。要不我给你置办一套？”苏卓十分有耐心的说道。吃鸡游戏 ，VR 虚拟游戏，听着不错，什么时候给我置办？阎王十分激动和兴奋地说道：“之前的高冷荡然无存，要是阎王爷爷需要，我现在就去。”苏卓嘴角露出了笑容，等自己行贿成功，想必让阎王多给爷爷几年阳寿，应该不是什么难事。需要需要，看来我选你果然选错，比白无常和黑无常两个干啥啥不行，吃啥啥不够的，废物称职多了。”阎王赞不绝口地说道：“白无常，黑无常。”简直是躺着也中枪啊！很快，苏卓驱车飞奔而去，用了整整四个小时的时间，给阎王采购了一大堆的娱乐用品和精品美食，有顶级配置的电脑主机和高分辨率显示器，运行吃鸡游戏轻松无压力；也有最前沿的时尚国产手机，运行王者农药溜溜的；还有虚拟现实头戴，绝对让阎王嗨起来。更有一堆经典美食，天南海北，酸甜辣咸应有尽有，东西很多。好在苏卓有空间戒指，倒是省了不少事情。回到家里之后。他直接开启三界天符，与阎王进行了联络。小子，怎么去了这么长时间？阎王明显已经迫不及待了。苏卓心中暗喜，看来想要让这老家伙给爷爷多些阳寿，应该不是难事。阎王爷爷，给您办事，我必须要拿出最高标准，所有的都是当下最高配置。苏卓如此说道，把事情做到极致，一会儿让阎王说不出拒绝的话来。阎王无比满意的点点头，赞赏道：“不错不错，不但白无常和黑无常比不了你。”就连牛头和马面也不行，干工作没标准。白无常，黑无常，牛头。
、马面，四个难兄难弟集体躺枪，感觉吊胃口吊的差不多了。苏卓先把手机给阎王传了过去，手机上都已经预装了各类游戏。阎王看见手机，顿时就不淡定了：这手机好啊，屏幕怎么这么大？显示怎么这么细腻？触屏怎么这么灵敏？运行怎么这么流畅？很明显，阎王根本没有玩过高档的手机，一下子就被吸引了。在苏卓的指挥下，阎王开了一局王者农药，然后对方彻底的不淡定了。这才叫游戏啊！那什么切水果就是渣渣。阎王感慨万千的说道。苏卓心中却是冷笑连连，心想阎王在阴曹地府，因此无法跟外界联网，让对方联网玩一局，对方应该才知道什么叫级策略，配合与操作于一体的大火游戏吧。就在苏卓准备说正事的时候，阎王却是火冒三丈，吼道：“白无常，黑无常，你们两个成事不足败事有余的家伙！”给本王滚过来！阎王大人，息怒啊！属下做错什么了？白无常和黑无常跪地求饶道：“做错什么了？你看看你们给本王搞的手机，看看苏卓给我搞的手机，害我玩了半年脑残的切水果游戏！”阎王指着白无常和黑无常的鼻子破口大骂道。白无常和黑无常则苦着脸解释道：“阎王大人，我们每次出去时间都很紧，而且现在世俗冤魂增多，时间真的是不够用啊！本王不想听你们解释，滚去十八层地狱站岗去！”阎王霸气的一挥手，压根不打算给两者解释的机会了。转头看向苏卓的时候，阎王却是满脸的堆笑。苏卓呀，还有什么好东西？苏卓心中暗道：有戏，继续跟阎王博弈。阎王爷爷，我这里好东西还有很多。这个是电脑，预装了吃鸡游戏，比王者农药还过瘾。这个是 VR 终端，能玩虚拟现实游戏。阎王目光中充满了兴奋，一副恨不得从阴曹地府中爬出来的架势。嗯，好啊，那你快点给本王发过来啊！成了，苏卓心中一喜。当下说道：“阎王爷爷，我有件事情想请你帮个忙。”阎王一愣，被兴奋覆盖的脸上终于露出一丝警惕来。“什么事情？违背原则的事，我可不干啊！”苏卓心里一沉，但还是说道：“我爷爷苏志远得病了，阎王爷爷能不能再给我爷爷几年阳寿？”“不行不行！”阎王连连摆手说道：“我虽掌控人生死，但那也是顺应天命自然的。如果我总是乱改生死簿，开三界神仙大会的时候会被玉帝弹劾的。”果然，对方不会干脆痛快的同意。此时，苏卓心里都冷哼一声，变强的想法愈加强烈。当年孙悟空不就是直接打进阴曹地府，逼着阎王把他的名字从生死簿上划掉了吗？要是自己实力增强，能跟当年的三界仙尊一样，一巴掌把阎王扇飞，哪里用得着在这里费口舌？不过，苏卓并没有忽略阎王说的不能总是乱改生死簿，这说明对方改过。同时，苏卓也没有忽略阎王目光中的兴奋和垂涎。阎王爷爷，只要您给我爷爷加半年的阳寿。我立刻把这些东西给您发过去。苏卓把心一横，决定赌一把。阎王目光中露出一丝挣扎，随即喊道：“白无常，把生死簿拿过来，我看看。”阎王大人，白无常被您贬到十八层地狱站岗去了。”牛头凑了上来，憨憨的说道：“阎王大人，我去给你拿。”马面明显比牛头会办事。不一会儿，马面恭敬的将生死簿递给了阎王，而牛头则郁闷的站在一边。阎王很快在生死簿上翻了翻，说道：“世俗界这个月要死四十万人。”但是因为凡人的医术越来越发达了，死的人也越来越少。本来你爷爷也是这个月阳寿耗尽，我只能再给你爷爷一个月的时间。苏卓心里暗骂这家伙是吝啬鬼，却只能点头同意，将电脑、VR 头衔等给阎王发了过去。一个月的时间，自己一定要突破到筑基中期，然后去珠穆峰顶斩冰原蟒，取天竺花，炼续命丹。介于你给了本王这么多好东西，我决定给你爷爷两个月阳寿，不过还得去完成一项任务。阎王很快在生死簿上划了几下。几点光华从上面散发出来，随即对方将生死簿合上，递给了恭敬站在一旁的马面。算这老家伙够意思，苏卓心里暗暗的想，随即问道：“什么任务？”庆氏一中的江雨辰，他体内的鬼钟已经成熟，但他阳寿未尽，不该香消玉殒。你前去救他一命。”阎王皱着眉头说道。苏卓心中了然，江雨辰正是那八十一个被阴阳鬼宗下鬼钟的女孩之一，看来神仙也都是奸商。不过苏卓倒也不介意去救一个花季女孩。不过。你需要注意的是，要以转学等身份出现在他身边，然后慢慢跟他相识。总之，不能突然闯入到他的生活。阎王高高兴兴的吃着美食，摆弄着一堆电子产品，突然想到了什么，说道：“苏卓一愣，这又是搞哪出？两个月时间，又要努力突破到筑基中期，又要去珠穆峰顶取天竺花，还要随之应对阴阳鬼宗的反扑，竟然还要转学到庆氏一中，跟江雨辰慢慢相识。”苏卓觉得自己是被阎王坑了，或者说对方在挖一个很大的坑。我直接找到那江雨辰。把他弄晕，然后帮他驱除鬼中，岂不是简单了事？苏卓可不想往阎王挖的坑里面跳，万万不可！阎王异常严肃的说道：“万事皆有因缘。”
我让你做的便是顺应姻缘去救人，你直接给他治病，会打破姻缘。等被查到，在三界神仙大会上，玉皇大帝肯定要弹劾我。又是玉皇大帝，苏卓虽然无奈，但只能答应了下来。记住，一定要顺应姻缘。阎王又嘱咐了一句，便消失在三界天符之中。然而，就在苏卓准备将三界天符收好，放进空间戒指里的时候，广寒宫嫦娥请求通话，一个声音通过三界天符传进了他的脑海。苏卓忍不住就瞪大了眼睛。广寒宫，嫦娥仙子，三界天符竟然接到了嫦娥仙子的通话请求。既然阎王是真的，这嫦娥仙子应该也假不了。苏卓小小的惊讶一番之后，通过意念将通话开启，紧接着一副颠覆了苏卓对美认知的画面出现了。在一个宛若水晶宫的房间里，坐着一个颇有仙气的女子。女子穿着绫罗绸缎，长袖飘飘，肤如凝脂，玉臂清辉。对方正泪眼盈盈的望着苏卓：“我是广寒宫嫦娥，施主。”你一定要帮帮我！女子开口道，言语带着央求的意味，美妙的声音犹如大珠小珠落玉盘，悦耳无比。而那楚楚动人的眼神与神情，更是我见犹怜。很快，苏卓就接受了画面里的绝世美女，就是嫦娥的现实。因为对方怀里正抱着一只可爱的玉兔。嫦娥姐姐，我有什么能帮你的？苏卓十分热心的问道。在他看来，嫦娥姐姐还是十分可怜的。玉母屏风烛隐身，长河剑落晓星辰。嫦娥阴毁偷灵药，碧海青天夜夜星。唐代诗人李商隐这首叫《嫦娥》的诗，便生动地再现了这个广寒宫仙子的凄凉与寥落。嫦娥轻咬嘴唇，说道：“江雨辰是我妹妹，求求你一定要救救她。”苏卓一愣，这情节着实有些出乎意料，当下问道：“嫦娥姐姐，你不是几千年前就在天上吗？怎么会有一个上过高中的妹妹？”“不是的，我是刚刚来到广寒宫的。这广寒宫的嫦娥，每八百年就换一次，这一次我被天庭选中了。”呜呜，嫦娥十分伤心地说道：“天庭还在这样玩的？”苏卓只能感慨道：“嫦娥姐姐，估计是你长得太有仙气了，所以才被选中的吧？虽然神仙可以长生不老，但天天孤独的待在这广寒宫，的确是一件痛苦的事情。嗯，可能是吧。也有我会跳舞有关系，早知道人家就不学跳舞了。呜、哦、呜。”嫦娥说到这里，更加的泪眼盈盈，但还是擦了擦眼泪，说道：“上次三界神仙大会，我才听阎王说，我妹妹被阴阳鬼宗种下了鬼钟，听说你要去救我妹妹，只要你能救她，我一定会报答你的。身边的美女多了。”此时，苏卓冲冠一怒，为红颜的想法也就淡了，但还是说道：“放心吧，等我爷爷的病好一些，我就动身去庆氏。”“嗯，谢谢你。”嫦娥仙子顿时喜笑颜开，倾国倾城的容颜让冷清的广寒宫平添一份美好。对方眨巴眨巴带着泪珠的大眼睛，问道：“你爷爷怎么了？我能帮你吗？”苏卓心里一动，嫦娥既然属于神仙界的神仙，说不定就能弄到一些灵丹妙药之类的东西。于是说道：“我爷爷得了癌症，现在只有两个月的阳寿了。”嫦娥皱了皱黛眉。随即一喜道：“这几天玉皇大帝和王母娘娘可能会召唤我到天庭跳舞，我会想办法给你弄一枚蟠桃，凡人吃了能驱百病，能增加十年阳寿。这样的话，就先谢谢嫦娥姐姐了。”苏卓感动的说道：“虽然都是神仙，但嫦娥却十分的真诚，不像阎王老奸巨猾。姐姐没有什么好东西，送你一个香囊护身吧。”说着，嫦娥通过三界天符把一个香囊传递给了苏卓。苏卓将香囊抓在手里，顿觉一阵清香扑鼻而来。一时间心旷神怡，也不知道这怡人的香味是仙子身上的香气，还是香囊本身的香味。根据三界仙尊传给苏卓的一些记忆，苏卓知道这香囊应该是具有解除毒药和去除毒物的功效。最后，两个人恋恋不舍的结束了通话，或者说，是苏卓恋恋不舍的结束了通话。既然爷爷多了两个月的阳寿，现在身体应该好得多了吧？苏卓自言自语道，迫不及待的就要去看一看。当他打开门的时候，一个人却是冲进了房间。与他撞了个满怀，却是慕容飞雪正趴在门上听，所以没料到苏卓会突然开门。你一个人鬼鬼祟祟、嘀嘀咕咕的在房间里做什么？慕容飞雪将苏卓推开，一副质问的语气。苏卓满脸的无奈：“大姐，这是我房间，你躲在我门口偷听，还说我鬼鬼祟祟。”慕容飞雪顿时语塞，却冷哼一声说道：“老娘才不屑偷听你，奶奶让我过来问你，咱们晚上怎么吃饭。”这时苏卓才意识到，自己的别墅虽然富丽堂皇，里面却没有吃的。当下说道：“我打电话订餐吧。”很快，苏卓就拨通一家高档饭馆的电话，订了一份标准餐。多了两个月的阳寿之后，苏卓爷爷的精神立刻好了很多。晚上竟然吃了两碗米饭。虽然奶奶和慕容飞雪都满脸忧色，苏卓却拍着胸脯说道：“放心，爷爷的病我能治。在人类历史上，癌症一直都无法治愈，自然不会有人相信苏卓的话。倒是苏卓的爷爷十分淡然，生死有命，我有生之年能看见自己孙子有出息，也心满意足了。”晚上，苏卓躺在床上，开始规划接下来的事情。
，首要的便是把爷爷的病彻底治好。这也就意味着自己要提高到筑基中期，拥有斩杀冰原蟒的实力，从而成功取得天竺花炼秩序命丹。练功在哪里练都行，所以苏卓打算先去庆氏，边练功边找机会救江雨辰。当然，在这之前，苏卓也有很多事情要处理。庄运城的父亲找杀手杀自己，不管和阴阳鬼宗有没有关系，都必须先把对方拍死。自己离开江北市。要找人照顾自己的爷爷奶奶，同时血杀这种杀手组织往往不达目的誓不罢休，所以要想方设法保护好两个老人的安全。至于跟徐小柔请假、跟林青雅等人解释的事情，都属于小事了。第二天，所有江北大佬在帝王会所集合，等着苏卓的到来。上午九点，苏卓到了。苏爷，这是关于庄运城的全部资料。马三恭敬的递上一份资料，果然，之前杨洪烈做的大部分坏事都有庄运城的身影。苏卓的手轻轻敲打着桌子，目光露出一丝寒意，说道：“今天晚上，庄运城将会从这个世界消失。给你们一天的时间，筹划收购宏源集团的事宜。”离开帝王会所之后，苏卓准备去找徐小柔。此时，徐小柔正端坐在办公室，桌子边上堆积了一大堆的专业书籍，眼睛则盯着电脑屏幕，手指不停地在屏幕上敲击。对方在写一篇专业性很强的论文，一身得体的职业装勾勒出对方完美的身材曲线。一头秀发精心的梳理到耳后，露出光洁的额头和精致的瓜子脸，架在精致鼻梁上的黑框眼镜，让御姐女神的气质格外逼人。烦心事解决了，弟弟开始上镜了。徐小柔的精神状态也好了很多。这时，敲门声传来，请进。听见敲门声，徐小柔轻轻推了推眼镜，见进门的是苏卓。她性感的俏脸上满是惊喜。苏卓，快进来。等苏卓坐下之后，徐小柔又笑着问道：“你爷爷怎么样了？没有什么大碍吧？”“没有大碍。”我已经把爷爷奶奶接到江北市了，苏卓笑着说道。虽然爷爷得的癌症还是不治之症，但对他而言，治好爷爷的病仅仅是时间问题而已。徐小柔高兴的点了点头，说道：“既然这样，那接下来你要把精力都放在学习上，知道吗？”苏卓一愣，说道：“其实是这样的，徐老师，我想请个长假，请个长假，又有什么事情吗？”徐小柔皱起了眉头。作为一名老师，他自然还是希望自己的学生能好好学习，只是对于现在的苏卓而言。每天待在教室听课，已经与浪费时间无疑了。我准备成立一家集团，大部分时间和精力都要放在这上面。至于学习，我会找时间自学，然后参加期末考试。苏卓索性找了个比较靠谱的理由，请一个长假。徐小柔看向苏卓的目光略显诧异，她很清楚，很多精英和成功者其实都是从大学期间进行创业的。而在她看来，苏卓同样拥有这样的潜力。微微皱眉想了一番，她说道：“按照规定，如果学时修不够，考试合格也不能闭行的。”就算是暂时休学，也是需要补够补学时的。苏卓却是笑眯眯的说道：“徐老师肯定有别的办法，你一定会帮我的，对吧？”徐小柔一愣，作为御姐老师，哪有学生敢这样对他说话？他甚至觉得苏卓的语气有些不容智慧，眼神中也带着侵略的意味。他的心跳不由得就有些加快，竟真的在说出拒绝的话来。而且，就连他心里也要一种十分强烈的感觉，把苏卓留在学校，反而是在耽误对方。却是，如果不是出于对徐小柔的尊敬。苏卓才懒得请假。现在他手里握着马蜂蜂的把柄，别说不去上课了，就是不去考试，毕业证和学位证也跑不了。这样吧，我跟系里的讲师说一下，你暂时不用来上课了，但是你得跟我保证，考试一定要参加，而且要合格。徐小柔想了想，只能为苏卓违反一下原则了。没有问题。对了，徐老师，我有礼物送给你。苏卓说着，拿出两块护身玉符交给徐小柔。突然收到苏卓的礼物，徐小柔难免一喜，自己的心扉早已被这个学生给牵动了。不过。他很快又想到，对方已经有女朋友了，心里不由得一阵黯然。徐老师，苏卓看见徐小柔发呆，奇怪的叫了对方一声。嗯，徐小柔反应了过来，脸颊不由得就有些发红，说道：“苏卓，这玉很贵吧？老师不能收。”苏卓无奈，心想：玉洁女神老师什么时候跟小姑娘似的了？当下直接将对方的手抓过来，把两块护身玉符塞在对方柔嫩的小手里，说道：“徐老师很照顾我，这都是应该的。这个叫做护身玉符，能保护佩戴者。”这两个，一个是给你的，一个是给徐浩的。徐小柔不由就被逗得笑了起来，说道：“玉能保护人，这都是瞎传的，你拿去忽悠小女生吧。”原本徐小柔的身材就前凸后翘，这一笑花枝乱颤，就连已经拿下三大校花的苏卓都有些眼花缭乱，心神一荡。苏卓直接拿过一个护身玉符，帮助徐小柔戴在了白皙修长的脖颈上，笑道：“徐老师，我可没忽悠你，你要相信我。”这样一个不经意的动作。以及苏卓灼热霸道的呼吸，让徐小柔的心跳陡然间加速，性感的俏脸以及白皙的脖颈上都瞬间蒙了一层粉红。就在这个时候，房间的门却突然被推开了，一个人高马大的男人出现在了门口，正是学校体育老师金刚。
，看见房间里暧昧的一幕，尤其是看见梦中的女神跟别的男人，嗯，是跟别的男生如此亲密。金刚的一对小眼里，顿时就浮现出一丝极度的火焰。徐小柔顿时大为尴尬，一张脸顿时更加红了。金刚老师，你怎么能这么不绅士？进门，尤其是进美女的门，不敲门可是十分不礼貌的。”苏卓一脸笑意的说道。金刚心里冷哼一声，冷冷的说道：“我找徐老师有事情要谈，你先出去。”此时的苏卓已然是修仙者，所以能够感受到这个金刚似乎不怀好意。至于对方不怀好意的对象，自然是徐小柔了。莫非这家伙想霸王硬上弓？苏卓有些好笑的想。不过现在徐小柔带着护身玉符，他倒也不担心。徐老师，我送给你的东西一定要带着，不能摘下来。苏卓嘱咐了一句之后，便转身离开了。等到苏卓出去，金刚却是重重的将门关上，而且不经意的将门反锁上了。小柔，我买了《修仙战尊》的电影票，晚上。我们一起去看电影吧。金刚走到徐小柔身边，拿出两张电影票来说道。徐小柔却是皱了皱眉，说道：“金老师，我想我已经说得很明白了，我们不合适，就是看个电影，没有别的意思。”金刚急切地靠近了徐小柔，看见对方身体的玲珑曲线，目光中满是火热和急切。“你，你要做什么？”徐小柔警惕地站起身来。“小柔，我对你是真心的，你就答应我吧。”金刚说着，直接朝着徐小柔扑了过去。徐小柔更要喊救命，却见金刚早已预谋。直接就要捂住他的嘴，他心里划过一丝绝望。如果自己被金刚控制住，说不定真的是清白不保了。然而，就在徐小柔将要被金刚抓住的时候，一道耀眼的光芒从徐小柔胸口爆发而出。砰！人高马大的金刚仿佛被炮弹击中了一般，庞大的身体飞了出去，狠狠撞在了墙上，眼睛一翻，晕死了过去。想起刚才苏卓说的话，徐小柔伸手摸着胸口的护身玉符，心中掀起了惊涛骇浪。转眼，晚上到来了。此时的苏卓已经到了星号星号区的宏源御景园，宏源御景园正是宏源集团开发的顶级豪宅居住区，庄运城正住在这里。同样作为作恶多端的有钱人，庄运城自然也雇佣了大批保镖来保护自己的安全。在别墅大门口，两名保镖正在抽烟，一个黑影突然闪过他们眼前，两人根本来不及反应，后颈处一疼，已经晕了过去。黑影没有任何拖泥带水，身体在空气中划过一道残影。两名巡逻的保镖刚刚反应过来，眼前便突然黑了下来。一楼大厅。两名保镖正在聊着天，一个黑影突然从三米高的窗户上落下，两人晕倒在地，耳边传来一个冷漠的声音：“六个，还有三个，是你。”很快，最后三名保镖出现在苏卓视线中。这三名保镖是庄家的底牌之一，也正是之前在户外游乐场跟庄天豪一起围攻过苏卓的三人。两名武道师者，一名武道尊者，你们都为庄家沾过人命，给他们陪葬吧。苏卓声音冷漠至极，宛若是在判三者的死刑。三者脸上露出惊惧之色。他们和苏卓动过手，知道对方的恐怕。而苏卓话音一落，人已经出现在三人身边。仅仅一个照面，三人都捂着断掉的脖子倒在了地上。他们睁大的眼睛中充满死不瞑目的恐怖，似乎是想不通世界上怎么会有如此强大之人。三个人的阴魂很快就被苏卓收到了养鬼针龛中。如果说苏卓仅仅是修仙者，在不使用符箓和法术的情况下，未必便是武道尊者的对手。但他修习了青木玄心诀，身体强度、速度都恐怖无比。单拼招式，就连武道尊者都难敌他一招。很快，苏卓迈步进了一个亮着灯的卧室，果然好身手。看来少宗主真是死在了你的手里。卧室里，一个中年人正淡定地喝着茶，似笑非笑地盯着苏卓。苏卓手上早已有庄运城的资料，眼前的中年人头发有几分花白，相貌与庄天豪极为相似，只是目光更为锐利，更多了几分沧桑和阴险的味道。你不怕死？苏卓看着一身睡衣、镇定自若的庄运城，有些意外地说道。他记得当初庄天豪面对死亡，可是吓得屁滚尿流。难不成庄天豪没有继承庄运城英勇无畏的基因？人到中年，无父无母，没有妻子，拜你所赐，我现在连唯一的儿子都没有了。你觉得我有没有必要怕死？庄运城盯着苏卓，耸了耸肩膀，说道：“原来是这样。这么说，你是一心求死了。”苏卓迈步朝庄庄运城走去，声音如同下雪般道：“你做了那么多坏事，也应该去阴曹地府接受审判了。其实。”就算我孑然一身，我也怕死。我之所以不怕，是因为今天要死的人是你。庄运城说完，伸手按了茶几上一个按钮，嗖、so, ，一阵尖锐的破空声传来。苏卓身后的墙上出现一个足足有成人高的镜弩，一根一米长的弩箭从弓弩中急射而出。镜弩的拉力很大，射出的弩箭瞬间便刺向了苏卓的后背。成了！庄运城脸上露出一个狂喜的笑容。这弩箭是他特意定制的，就连巅峰级的武道尊者都能一举击杀。苏卓虽然强，就算对方是武道宗者，能够以气化形，甚至聚气成钢，也必将身受重伤。想到今天自己将为阴阳鬼宗除去一大患
，必将得到阴阳鬼宗的大力扶持。只要阴阳鬼宗再派出一名厉鬼到江北市，整个江北市将会掌控在他的手中。就在庄运城狂喜不已的时候，强劲的弩箭已然接近了苏卓的后背。苏卓虽然不知道是什么，但心知将会是无比恐怖的攻击，躲避自然是来不及的。千钧一发之际，他的身体突然散发出无数青木之气，青木之气瞬间覆盖在了他的后背之上。吭！强劲的弩箭刺中苏卓后背，空气中竟然传来金属铮鸣之声，浓郁的青木之气宛若化作石质，让苏卓的后背变得宛若钢铁般坚硬。啪！下一刻，弩箭竟然直接折断，伸手摸了摸后背，除了衣服被刺破，身体竟没有受到丝毫伤害。苏卓轻松的笑了笑，盯着庄运城，淡淡的反问道：“现在？”你觉得今晚应该是谁死呢？不可能，你你是魔鬼！庄运城脸上的淡定荡然无存，滚烫的茶水洒落在大腿上，他也丝毫不觉，恐惧万分的站了起来。我不是魔鬼，我是消灭魔鬼的。苏卓迈步缓缓朝庄运城走去，庄运城的脸庞因为恐惧而扭曲了起来，对方疯狂的朝着书房里跑去，嘴里喊着：“宗主，救命，救命啊！”对方跌跌撞撞冲进书房里，用力按了一个按钮，一扇金刚防盗门。瞬间将书房与外界隔开，看见庄运城躲进了书房，苏卓脸上不由得就露出一个冷笑来。对方不愧是老狐狸，别墅里保镖众多，卧室里设置了机关，最后还有一个铁桶般的书房，可谓是三重保险。如果是普通武者想杀庄运城，即便是能够打败保镖，也极可能栽在暗器下面。面对这个铁桶般的书房，想必就更加束手无策了。可惜庄运城遇到的是苏卓，眼前的金刚门看似坚不可摧，但对于拥有青玉之体的苏卓而言，只能成为试验其身体强度的试金石罢了。苏卓不相信攻破这金刚门会比挡下那弩箭的攒射还难。青木之气朝着苏卓的右腿上汇聚，他稍稍提了口气，朝着厚实的金刚门踢出了快若奔雷的一脚。咣！一声猛烈的撞击声回荡开，金刚门上顿时出现一个巨大的凹陷，而金刚门与钢筋混凝土的结合处更显得分崩离析，石头碎屑哗啦啦的落在地上。苏卓脸上露出一个满意的表情，正要再来上一脚。却听见一声巨响传来，金刚门已经自动与墙面分离，砸在了地上。巨大的声音将书房中的庄运城吓得直接趴在了地上。对方屁滚尿流的站起来，对着墙上的一幅画面喊道：“宗主，救我！救我！苏卓，他要杀我！”可惜庄运城根本没有机会得到宗主的回复，后脑勺便一凉，眼前黑暗下来，永远失去了意识。解决掉庄运城之后，苏卓饶有兴趣的看着墙上的画面。这并不是现代科技的同步视频。而是类似于三界天符的东西，看来庄运城就依靠这个跟阴阳鬼宗进行联络。坐在骷髅王座上的阴阳鬼鬼宗宗主，目光中宛若要喷出火来，但声音却是无比的压抑和深沉。你会为你所做的一切付出代价，我会让你求生不得，求死不能。一个苟延残喘的帮派而已。如果你们能出来，就不需要派血刀的杀手了。两千年前，我师父斩杀的了你们，现在我照样能让你们下黄泉。苏卓说着，冷冷的目光中杀气毕现，手一挥。一团火焰半空中升腾而起，火焰很快就汇聚成了一个“死”字，最终火焰与墙上的图像碰撞在一起，瞬间将虚空构成的图像湮灭。在苗疆深山古寨中的阴阳鬼宗，老宗主暴跳如雷，这个苏卓要让他死，让他死！哪怕以他活了两千多年的星星，此时心中的愤怒也犹如排山倒海般泛滥。大殿里的一众长老却是噤若寒蝉，脸上都带着不可思议的恐惧。半天才有人开口说道：“宗主，听的语气。”他似乎不是单纯的修法高人，他应该是修仙者。虽然很多人心里都有这样的猜想，但此时有人说了出来，整个大殿中的气氛顿时变得更加压抑了。因为两千年前曾经横行霸道、如日中天的阴阳鬼宗，就是被修仙者打得分崩离析的。此时，愤怒的宗主也稍微冷静了下来，只能说道：“此仇我阴阳鬼宗必报，但最重要的事情还是构建九九阴阳大阵。就算苏卓能将那些厨子体内的鬼宗杀死，只要他们原因未破。”就不会影响我们构建大阵，宗主，我们虽然无法到外面去，但可以想办法把这个苏卓引到阴阳鬼宗来。只要他敢踏入我宗门，我们就能将其碎尸万段。这个时候，一名长老站了出来，说道：“宗主点了点头，赞同道，可以。之前庄运城不是给过我们一些信息吗？想办法把苏卓的亲人抓来，我想他会自投罗网的。”了结了庄运城的性命之后，苏卓将别墅里的监控硬盘全部毁去，便离开了。明天，庄运城被杀的消息。就会传开，这个案件肯定也会成为悬案。江北市的领导自然不会看着宏源集团分崩离析，毕竟这事关税收、民生等一系列问题，所以必须有人要接盘。苏卓已经让马三等人做好了准备，整个宏源集团很快就会落入他的口袋。这也就意味着
他跟林海天之间的赌注已经赢了。这还不算以淬体丹基本材料的保健品即将面向市场。作为一名修仙者，要想修炼，不能没钱，但宝贵的时间却不能放在赚钱上。所以这些事情，苏卓也就交给值得信赖的马三等人去做。接下来，苏卓要离开卢省一段时间。目前他得罪了阴阳鬼宗以及血杀两个组织，所以保护爷爷奶奶等人自然是重中之重。这件事情他已经也交给了马三，而且对方已经找了一批武者。踏上修仙一途以来，苏卓知道了，现在地球上的灵气非常的稀薄，可以说是一个贫瘠的星球，所以修仙可以说千难万难。慢慢的，人们甚至不知道有修仙者一说了，而人们平时所说的高人，同样也不是指修仙者，而是指武者以及修法高人。武者很好理解，所谓的武道师者、武道尊者、武道圣者等等，都是武者的范畴，而修法高人则相当于是弱化版的修仙，或者说是修真，平时常见的一些道士或者风水先生，就是此类的人物。相比于武者，文道者数量更加稀少，而且一般都神龙见首不见尾，所以想要请到修法高人一般很难。马三找的这批人，正是江北武馆中的一些佼佼者。正常情况下，武馆和马三这些人是不会有交集的，而且这些武者也不惧怕马三这样的大佬。但听马三说，当保镖不但有钱赚，而且还能得到一个绝顶强者的指点，这些武者才动了心。之前正是武馆正三海以及三名弟子就在其中，包括之前得罪苏卓，并且被。苏卓下破过胆的郭晓明，在马三四人别墅的大厅里，十几名武者正喝着茶，等着苏卓到来。而且他们已经等得不耐烦了。终于，苏卓和马三到来了。马三笑道：“给各位介绍一下，这位是苏爷，是真正的大高手。”这个时候，一个名中年武者不耐烦地站起身来，说道：“什么狗屁的绝顶高手，值得让我们等半天？我怎么就看不出他有什么能耐？”这名武者正是江北三泉武馆的馆主郭强，就是。如果不是看在马爷的面子上，我们早都拍屁股走人了。郭强话音一落，又有另外几名武者随之附和，言语之中充满了不满和不屑。苏爷，这眼前的情况无疑是马三没有想到的，但他虽为一方大佬，却也不想得罪这些武馆的高手。要是换做别人，敢对苏卓如此无礼，早被马三打残了，扔出去了。苏卓面无表情的走到了十几名武者面前，淡淡的说道：“我知道，作为武者，多少有点傲气，但不是我怕看不起你们，在座的各位都是垃圾。”什么？你敢说我们是垃圾？你有种和我单挑！三泉武馆的大弟子洪川直接迈步走出，怒视着苏卓说道：“其余武馆也先后有年轻一辈，愤怒连连的要挑战苏卓，唯有正式武馆正三海及其弟子满脸的恭敬之情，但几人都没有说什么，而是选择静静的看着这些所谓的武者作死。面对众人的挑战，苏卓面色无比平静，虽然他还无法做到是普通人如蝼蚁，但此时他心里没有任何的愤怒。”就好像一个成年人面对幼儿园小朋友的叫嚣，他轻轻的摇了摇头。他需要这些武者来保护他的奶奶，原本也就打算给他们一次机会，可惜有些人不懂得珍惜。看见苏卓不说话，不少武者都以为对方怕了，不由就叫嚣的更厉害。这时，马三终于看不下了。他虽然不想得罪这些武者，但这些武者跟苏卓之间的差距，犹如是地上的爬虫跟天上的龙凤之间的差距，他又怎能任凭这些人继续叫嚣下去？各位，请慎言，苏爷身份尊贵。怎能接受你们的挑战？再说，你们也不是苏爷的对手。”马三板着脸说道。然而，马三这话发自肺腑，但在不少武者听来，却纯属是在为苏卓找理由。但他们在如何孤傲，江北市第一大佬的面子还是要给的，于是都不再言语，但脸上却带着不屑和冷笑。三泉武馆的馆主郭强更是直接抱了抱拳，说道：“既然如此，郭某人告辞了。慢着，既然有人想挑战我，我应战。”苏卓目光在众人脸上扫了一眼，淡淡的说道。愿意为我苏卓效力的，到我右手边；想挑战我的，到左手边。转眼间，十几名武者就分成了两派。正式武馆正三海及其弟子站到了苏卓右手边，而其余武者则满脸轻蔑的站到了左手边。我们推选三泉武馆的红川挑战你，一局定输赢。站在左手边的武者中的一人大声叫嚣道。苏卓点了点头，丝毫不以为意的说道：“算了，你们一起上吧，我不想浪费时间。”狂妄！先接我一招三三行一拳。洪川恼羞成怒，身体呈现弓形，猛地跳到苏卓身边，一个冲拳直逼苏卓面门。好，郭强忍不住叫了一声好。洪川是他的大弟子，同时也是他的得意弟子。这一拳虎虎生风，泼得他的真传。洪川满脸冷笑，他曾经凭借这招三三行一拳的第一式，先声多人，一拳将沙袋打出去五米，并且击碎。他自信这一拳打在苏卓身上，绝对能让对方瞬间趴在地上。虽说苏卓是马三的贵客，但大家切磋武艺，就算让对方重伤。马三不能说什么出来，这是武道界的规矩。
。真正高手之间的对决，往往既决输赢，又定生死，死个人都是再正常不过的事情。不少武者暗暗摇头，红川这一拳足以将一个普通人打成植物人，哪怕这苏卓也是武者，重伤是难免了。但这都是自找的。眯眼望着红川打过来的一拳，苏卓微微摇了摇头，随即轻描淡写的伸出手来，朝着红川拍去。众人一愣，心中不由得好笑，这是什么招数？就算想扇人耳光，也不至于这么慢吧。然而，苏卓这一巴掌出始脉轻柔，但顷刻间，无穷的气势便在手掌之上萦绕，仿佛惊天雪崩，浩浩荡荡而下。洪川脸上惨白，内心深处更是瞬间生出一阵无力感，一个无助的想法在心中蔓延：怎么可能？啪！苏卓的一巴掌竟后发先至，落在了洪川肩膀之上。洪川壮硕的身体仿若跟炮弹撞击在了一起，先是喷出一口鲜血，随即便以比来时更快的速度倒飞出去。苏卓没有停，双脚一点地面，身体宛若电影特效般冲向了左手边的众武者。这些武者只感觉眼前一闪，甚至于连动手的机会没有，便受到不同程度的重击，倒在了地上。对于所有武者而言，这都是他们从未有过的失败。但此时，充斥在他们心中的不是失败的耻辱，而是无法言喻的震惊。原来马三没有说大话，这个年轻人真的是一个大高手。原来人家并没有看不起他们，在对方眼里，他们的确都是垃圾。苏卓没有理会众人那充满了不可思议的眼神，他已经给了他们机会，可惜他们没有抓住。相反的，郑三海和他的弟子抓住了这次机会。苏卓从空间戒指里面取出一个瓷瓶，缓缓倒出四枚淬体丹，对四人说道：“服下去。”淬体类丹药。见多识广的郑三海忍不住就惊呼出声：“什么？淬体类丹药？”依旧倒在地上的武者们脸上的震惊之色再度升级。对于武者而言，淬体类丹药可遇而不可求。因为不管是武者，甚至还是修法高人，能够成功炼制丹药的，绝对是凤毛麟角。而淬体类丹药，对于以炼体提升实力的武者而言，无疑是最为珍贵和有效的。据说一枚淬体类丹药，甚至直接能让淬体武士练出内劲，直接省去数年甚至十几年的苦练，成功晋级内劲武师。顶级的淬体类丹药，甚至能让武道师者成功做到内劲外放，从而迈入武道尊者的行列。这已经不是省去多少年苦练了，而是生生跨过难以逾越的门槛，创造奇迹。谢苏爷大恩，我们师徒莫齿难忘。”郑三海激动万分的说道。三名弟子齐齐拜下后，才将淬体丹服了下去。噼里啪啦，四人只感觉一股暖流顺着石道奔涌而下，瞬间充斥在奇经八脉。众人身体里面更是传来如同炒豆子般响声，身体表面瞬间便凝聚了一层黑色的污垢。洗精伐水啊！这是。郑三海脸上的激动之情难以言喻。郭晓明脸上的表情更是突然凝固住，一行热泪流了下来。他激动的抓住师傅的胳膊，说道。师傅，我我可以做到内境外放了。内境外放，武道尊者。正常来说，武者潜心修炼，能在三十五岁进魁武道尊者境界，就已经算得上是佼佼者了。而一颗丹药就让郭晓明成功进入了武道尊者，这不是奇迹？那什么叫奇迹？谢苏爷再造之恩。郭晓明跪到苏卓面前，不住的磕头道：“哎，我们我们有眼不识泰山，眼瞎了呀！”被苏卓一招击倒的武者们，无不唉声叹气，心里悔恨翻腾。曾经机会就摆在他们身边，他们却生生的将机会推了出去。正是武馆的郑三海及三名得意弟子，原本都已经到了突破的边缘，只是在各种因素的作用下，所以才一直没有突破。当然，大部分到达极限的武者，想要突破也绝不是一件简单的事情，更不是一个短暂的过程。如果没有苏卓给的淬体丹，或许几年、十几年，甚至几十年，他们都不一定有机会突破。所以，郭晓明说苏卓对他有再造之恩，并未言过其实。让他们都走吧。苏卓随意挥了挥手，看都没有看郭强等武者一眼，就像打发要饭的一般。郭强老脸上满是落寞和悔恨，拱了拱手，恭敬的说道：“我等有眼不识泰山，多有冒犯，多谢苏爷不予计较。”随即，郭强又长长的叹了口气，带着众武者垂头丧气的离开。从今天开始，你们负责保护我的爷爷奶奶。如果你们做好了，我会给你们更多的好处。但如果发什么差池，后果你们应该比我清楚。等到其余武者离开最后，苏卓对郑三海及其弟子说道。郑三海还处于热血沸腾的状态，此时心头都是一凛，连忙点头说道：“苏爷放心，我郑三海以身家性命担保，我们正式武馆绝对倾全馆之力完成您交代的事情，这样最好。”苏卓说完，将地址给了郑三海，并且让他们暗中进行保护。苏卓跟郑三海谈佣金的时候，后者直接表示不需要佣金，并主动出资买下一号别墅旁边的别墅，以更好的完成保护的任务。武者要修炼，生活自然也需要大笔的金钱，但是丹药又是金钱买不到的东西。更何况，如果能从苏卓那里多弄几枚丹药，将实力提高上去，想要多少钱没有？等郑三海等人离开之后，马三开始向苏卓汇报成立集团以及收购宏源集团的事情。因为我们事先做了充足的准备
，收购宏源集团基本上是板上钉钉的事情。生产和销售保健品的集团也已经完成了各方面的手续，只要苏爷把名字定下来，今天就能完成。”马三恭敬的汇报道。苏卓微微点头，对于马三的办事效率还是十分满意的，略微一思索，说道：“至于集团的名字，就叫卓雅集团吧。卓雅集团中的卓字，自然是代表苏卓，而雅字则代表林清雅。”毕竟，从法律上而言，两人是夫妻。当然，如果所说“雅”字代表的是陈倩雅，也是能够说得通的。集团成立，接下来自然是要进行宣传。进行宣传，自然要拿出商品。苏卓先拿出一瓷瓶淬体丹，交给了马三。一瓶淬体丹，粉碎后加入辅料，就能够制造足够多的商品出来。寻找保镖，收购宏源集团，成立卓雅集团，三件大事完成，苏卓基本上也就能够安心的离开江北市了。只是在离开之前。他决定去 Rose 酒吧一趟。在这之前，苏卓在 Rose 酒吧兼职，酒吧的老板娘红姐以及一些朋友对他都不错。以后他虽不会再去酒吧工作了，但还是有必要去道个别。晚上，苏卓驱车到了 b a y c h a n 区 ，Rose 酒吧靠近江北职业学院，虽然不是多么的高档，但是在这一片区里还算比较有名气的。这天晚上，酒吧的门口倒也停着几辆上档次的豪车。曾经，为了减轻爷爷奶奶的负担，苏卓才利用晚上时间到这里兼职。从一定程度上而言，也算是为生活所迫。只是，如今苏卓的一切却发生了翻天覆地的变化，实力的不断壮大，对于他而言，金钱终究是一串数字。美女将予取予求，站在世界之巅也只能是一个小目标。终有一天，他将问鼎诸天，俯瞰万界。苏卓，哎呀妈呀，你终于来了，可想死我了！苏卓刚买进 Rose 酒吧，立刻便被一个胖胖的服务生抱住了。这个胖胖的服务生姓赵，人称小赵，是整个酒吧里对苏卓最热情的人。原因很简单。因为苏卓也是在酒吧做服务生的工作，能够给小赵大大的减轻工作压力。你知不知道，你半个月没来，我一身两百斤的肥膘，硬生生的牺牲掉十斤啊！小赵一脸幽怨的说道。苏卓则有些奇怪的问道：“我一直没有来，红姐没有招新的兼职吗？你又没说不干，红姐当然不会招新人，不然你回来该没位置了。”小赵正说着，耳麦里却是传来了呼喊声，于是说道：“我去给客人端酒了，你快换衣服过来帮忙。”听见红酒一直没有招新的兼职。苏卓心里不由得一暖，红酒跟自己萍水相逢，虽然谈不上肝胆相照，但对自己的确很照顾。当初红姐听说苏卓是学生，甚至没有给他规定工作时间，总之什么时候有时间什么时候过来，按时间算工资。罢了，今天就再帮一晚上忙吧，就当是报红姐的知遇之恩了。苏卓这样想着，到更衣室换上了服务生的衣服。当苏卓重新出来的时候，早已被几个公主给围住了。几个公主以前最喜欢调戏苏卓，用他们的话说，这年头会脸红的男生真心不多了。不过现在的苏卓，在面对这些大姐姐的调戏，明显是不会脸红了。再怎么说，对方已经算是情场老手了。苏卓倒也乐意跟这些公主聊天。不过这天客人的确比较多，他大部分时间都用在给客人端酒水果盘了。对了，红姐呢？怎么没见他人？忙活了一会儿之后，苏卓也忍不住问道。红姐虽然三十多岁了，但却是整个酒吧的台柱子，长相、身材、歌声丝毫不逊色年轻的公主，反而比年轻的小姑娘多了几分韵味。每天冲着她来的公子大少也不在少数。听见苏卓的话，几名闲来无事的公主都叹了口气，相互对视了一眼之后，一名叫赵玲的公主说道：“红酒在楼上的包厢里遇上大麻烦了。”哎，红姐遇上麻烦了？什么麻烦？苏卓心里一动，追问道：“看来自己今天真是来对了。如果放在以前，哪怕是有混混来 Rose 酒吧闹事，苏卓也帮不上什么忙。但是现在一切都不一样了。哎，就是东方大少看上了陈英姐，想让陈英姐出台。陈英姐也是正经姑娘，自然不愿意。”结果东方大少用墙被陈英姐泼了酒，那个东方大少放出话来，除非陈英姐陪他一晚，不然这是没完。赵林说道，脸色却是无比的黯然，毕竟类似的事情也经常发生在他们身上，但每次都是红姐帮忙挡了下来。他接着说道：“你也知道，红姐作为大姐大，最护着下面的姐妹，为这事，红姐也出头了。但是东方大少背景不一般，现在酒吧的王总也站在东方大少那边，这件事没法善了了。就算陈英姐辞职，也逃不出这些人的魔爪。”其余姐妹也纷纷叹气。虽然在酒吧当公主，陪酒陪唱跟卖身有本质的区别，但终究不是正经的工作，被人占便宜也在所难免。如果不是被生活所迫，谁又愿意自甘堕落呢？听到这里，苏卓也基本明白了。红姐年轻时也是当公主的，据说一直洁身自好，年龄大了当起了大姐大。这 Rose 酒吧的大部分公主都是跟着红姐混的，因为红姐在圈内也有一定的人脉，所以一般小事红姐还是能摆平的。但这次。连酒吧的王总都站到了东方大少那边，红姐的人脉和力量无一不够用了。我上去看看。苏卓没有犹豫，迈步就要往楼上走去。你疯了！赵林抓住了苏卓的胳膊，说道：“你上去做什么？难道要给陈英姐出头？”
。其余公主脸上也露出惊讶的表情。苏卓做出的决定无疑太出人预料。苏卓却没有理会众人的目光和表情，非常认真的点了点头，说道：“对，我要给陈英解出头。”又一个公主拉住了苏卓，劝说道：“苏卓，你别冲动，这件事情不是我们能管的，我们上去只能把自己也搭进去。”苏卓脸上露出一个笑容，轻轻挣脱了两人的手，正要上楼，却见几人已经从楼上下来了。为首的一人。真是大腹便便的王总，整个酒吧的负责人。再就是红姐和陈莹姐，红姐脸色苍白，整个人有些失魂落魄；而陈莹姐则满脸泪花，明显都受了不少的委屈。在后面，则是一个身着阿玛尼的男子，想必应该是东方大少。此时，几个姐妹的呼吸都紧张了起来，不知道红姐和王总他们最后谈判的结果是什么。如果谈判失败，岂不是意味着陈颖要被东方大少玩弄？唉，走到几个姐妹身边时，红姐痛苦的叹了口气。他终究还是没能保护得了自己的姐妹。陈颖走过姐妹身边的时候，已经止住的眼泪，更是忍不住再次流下。此时，众姐妹也都知道了结果，心里面瞬间充满悲哀和无奈。尼玛，哭你妹啊！本来说好让你陪老子一个周的，你要是再哭哭啼啼，那就陪老子一个月。老子天天操练你。东方大少看见陈颖的样子，顿时不耐烦的说道。陈颖身体一颤，连忙伸手擦去了眼泪，努力忍着不让眼泪流出眼眶。这样才乖嘛，把老子伺候爽了。老子赏你的钱，你弟弟的医药费也要了，说不定就不用去死了。东方大少哈哈大笑道，目光中满是扭曲的火热。作为一个有钱人，东方大少其实不缺女人，但女人玩腻了，对于这种强迫的，他无疑更加有兴趣。就这样，东方大少推着陈颖与苏卓擦肩而过，他根本没有注意到，也不会注意苏卓这个小小的服务生。然而，就在这时，一个冷冷的声音从他的背后传来：“站住！”东方大少脚步一滞，满是愤怒的回过头来。脸上带着冰冷之意，妈的，有人在对我说话吗？赵林几个公主只感觉心脏都要跳出来，已经有人开始把苏卓往后拉，但苏卓丝毫不领情，而是往前一步，盯着东方大少说道：“你没听错，我让你站住，完了，完了，连红姐都没摆平的事情，苏卓要管，这小子今天是不是发烧抽风了？”赵林等人心里都叫苦连天。苏卓，红姐脸上先是露出一丝惊喜，但这惊喜很快变成了慌乱，她连忙站到苏卓面前。陪着笑脸说道：“东方少，这是我弟弟，他胡说呢，没有说你，扯淡，他分明是在说我。”东方大少刚刚意气风发了一把，联合王总压的红姐低头，更是成功逼迫陈颖陪他一周，心里正爽快着呢。现在有人站出来让他踩，他自然不介意再爽一把。红姐连忙拉着苏卓，急切的说道：“苏卓，你快点跟东方少道歉，说你刚才没说东方少。”苏卓轻轻掰开了红姐的手指，盯着东方大少，冷漠道：“既然你想听，那我就再说一遍，站住。”一字一句，还刻意将“站住”两个字拉长。好，好，好！东方大少怒极反笑：“我不管你是谁，今天这事我没完。”苏卓，你仗着小红给你撑腰，胆子还真是越来越大了呀！这时，一旁的王总暴跳如雷的说道：“其实，王总心里乐开了花。他觊觎红姐已久，上次想对红姐用强，就是被苏卓坏了好事。正愁找不到机会教训对方呢。”红姐心中暗叫不好，正要说什么，却见苏卓将灼灼的目光转向王总，冷冷的说道：“王总。”陈颖是你的员工，错明明不在他，你却眼睁睁的看着别人把他带走，请问到底是因为你废物，还是你跟别人串通好了？听到这里，赵林等人眼睛都瞪得比鸡蛋还大，心里虽然佩服苏卓的勇气，但也对他接下来的命运不抱有任何希望。苏卓呀苏卓，你怎么那么倔呢？生气的不止你一人，但这些人是你能对抗的吗？红姐的心已经如同掉进了冰窟窿，一片冰冷和绝望。苏卓的话无疑将王总的老底揭穿了，王总的确是和东方大少串通好。帮助对方把陈颖搞到手，但对于此时的王总而言，这些都不重要了。重要的是，他找到了把苏卓往死里报复的机会，而且他等这个机会很久了。之前有红姐护着苏卓，今天就是红姐也护不住了。小子，你很有种，我给你一个机会，跪下认错，扇自己一百个耳光，然后滚出去，否则我会让人打断你的双腿扔出去。王总一副吃定了苏卓的样子，仰头威胁道。说完，王总看了东方大少一眼，问道：“东方少。”这样处理，你可满意？王总，东方大少，这件事因我而起，你们提什么条件我都答应。苏卓还是学生，你们就不要为难他了吧。这时，陈颖站了出来，给苏卓求情道：“红姐还是决定为苏卓说一次话。”强笑道：“我这个弟弟不懂事，我代他赔礼了。”王总，东方大少，你们大人不计小人过，就网开一面吧。可以，只要他跪下道歉，扇自己一百个耳光，我不跟他计较。东方大少整理了下衣领，看见苏卓没说话，心里料定对方已经怕了。此时，不少酒吧的客人也隐隐看出发生什么了。虽然不知道王总和东方大少的身份
，但不少人都认识红姐，甚至连红姐都陪笑脸的人物，背景和实力肯定不一般。再看苏卓一身服务生打扮，众人只能觉得对方不知死活。只是就在红姐等人也以为苏卓要服软的时候，却听见对方说道：“我不需要机会，我需要的是为红姐还有陈英杰讨回公道。”说完，红姐只感觉眼前闪过一个残影，随即便听见“啪”的一声。原本正在叫嚣的王总被苏卓一巴掌扇飞，肥硕的身体砸在了一个卡座上，将卡座上的客人吓得尖叫连连。在众人震惊的目光中，苏卓迈步朝东方大少走去：“你你，你要是敢动我，我绝对找人弄死你！”东方大少盯着苏卓，恶狠狠地说道。回应东方大少的是苏卓一记凌厉的鞭腿，对方惨叫一声，直接趴在了地上。陈英姐，这个混蛋之前用哪只手摸的你？苏卓一脚踩在了东方大少的脖子上。却转头问陈颖说道：“陈颖身处无法言喻的震惊中，哪里说得出半个字来？其余姐妹同样被眼前的一幕彻底震撼到。这个苏卓还是那个被他们称为小弟弟的大学生吗？算了，那就两只手全废了吧。”苏卓摇了摇头，随即连续两脚踏了下去。空气中顿时就传来惨烈无比的叫声。东方大少的两只手被踩得彻底变形，两眼一翻，晕了过去。这时，半张脸高高肿起的王总挣扎着从地上爬了起来，看见东方大少的惨状。他不由得一阵心悸，差点没吓晕过去。这小子是个杀神啊！不仅仅是王总这样想，酒吧里所剩无几的客人也这样想着。苏卓迈步到了王总身边，提着对方的衣领，一把将对方提了起来。王总顿时发出杀猪般的惨叫声：“不要打我！不要打我！我问你，陈英姐的事情，你有没有和东方少串通？”苏卓盯着王总，冷冷的问道：“有，有。”王总早已被苏卓的手段吓得魂飞魄散，哪里还敢否认？既然这样。这一巴掌就是替陈莹姐打的，啪！苏卓一个耳光扇在了王总脸上，对方惨叫一声，吐了一地混着两颗大白牙的血水。这一巴掌是替红姐打的，就你还想觊觎红姐？啪！苏卓话音一落，耳光紧接着落下。这一巴掌是替赵玲姐打的，这一巴掌是替赵哥打的。啪啪啪！苏卓面色冷冽，宛若铁面判官，边数落着王总的罪行，边一巴掌一巴掌的扇在对方脸上，最终。王总那原本就肥硕无比的脸，更是变成了猪头。如果不是对方嘴里还发出痛苦的哼哼声，众人都以为他已经挂了。红姐等人望着这一切，眼眶微微有些湿润，心中更是充满了无比复杂的情绪。虽然苏卓打了王总和东方大少，将意味着更多的麻烦，但红姐等人却都觉得这些年来受的委屈，苏卓都帮他们找回来了。就在这个时候，门外传来一阵嘈杂之声，一个三十四五岁的男子在几个手下的簇拥下走了进来，是南红街的罗哥。客人里面已经有人惊呼出声，人群中很快充满议论声。罗哥是南红街的扛把子，这都不知道。罗哥叫罗振雄，南红街这一块都归他管。据说他就是王总的靠山。知道罗哥的身份之后，很多人不由得将目光移向苏卓，心想对方实力虽然不错，但有罗哥这样的扛把子给王总撑腰，这是怕是不能善了了。罗哥进来时似乎兴致极高，春光满面。但是当看见酒吧里的场景，尤其是王总那种被善种的脸时，他脸色顿时就阴沉了下来，怎么回事？罗哥目光森寒的说道。几名气势汹汹的保镖上前几步，似乎只等着罗哥一声令下，便要上前动手。红姐等人顿时面色惨白。罗哥一个月都不来一次，今天既然来了，事情无疑更加棘手了。泪流满面的王总努力睁开眼睛，看见罗哥的身影，顿时如见救星，连滚带爬的到了罗哥身边。罗哥，救命啊！这小子在酒吧闹事，打了我，还打了东方大少。Rose 酒吧是您照的。您一定得给我做主啊！看见两边高高肿起的王总哭成了泪人，罗哥的脸色更加阴云密布，气氛刹那间变得紧张无比。众人心里都暗暗猜测，不知道这个罗哥会如何给王总做主，又不知道这个狂暴的小子遇上罗哥这样的人物，是不是能嚣张依旧？罗哥，这件事情有误会，我一定让苏总好好给王总道歉，一定给出一个合理的说法。红姐最终还是站了起来。罗哥与王总不一样，对方是真正道上的人物，如果他想对苏卓动手，可能苏卓的一生都要毁了。陈英也再次站了出来，说道：“罗哥，事情因为我而起，求你不要怪罪苏卓，他只是个学生，我我给你跪下了。”说着，陈颖就要跪在地上，但一只用力的手却抓住陈颖颤抖的胳膊，让他无法跪到地上。他转过头看着苏卓，说道：“你你干什么？你快放开我！”罗哥眼皮一跳，如同毒蛇般的目光盯着苏卓，终于开口说话：“你叫苏卓，有点意思，知不知道这 Rose 酒吧是我招的？”红姐知道。越是像罗哥这样的大人物，就越是要面子，所以只要苏卓低头服软，还是有机会的。他推了推苏卓，小声道：“苏卓，你快点给罗哥认个错，就当是解求你了。”
。苏卓却是转头看着红姐，由衷的说道：“红姐，请你记住，从今天开始，我们不需要向任何人认错。”听到这里，人群顿时哗然。苏卓这话明显是在打罗哥的脸啊！对于苏卓的做法，红姐等人虽然感动，但最多的还是恨铁不成钢。人在社会上靠的不是骨气，谁都不想低头，但那只是美好的梦想罢了。被当众落了面子，罗哥的脸色更加阴沉如墨。你这样的年轻人，我很久没有见了。上次见还是十几年前，有个舞者仗着有点三脚猫功夫，便在我面前耀武扬威，后来被我打残了，现在还在床上躺着。不过，你好像也不是舞者吧？听到这里，红酒等人的脸色又变了，忍不住又开始给苏卓求情。但苏卓接下来的做法更加震撼了他们的心扉。只见他这才微微转头，盯着罗哥，淡淡的说道：“你想表达什么意思？你很厉害吗？我不厉害，但是这 Rose 酒吧是我照的，你打王总。”就是不给我面子。今天要是不给我个说法，不要怪我罗振雄下手无情。”罗振雄面色阴狠的说道，他的手下更是已经将苏卓围了起来。苏卓却丝毫不惧，盯着罗振雄，似笑非笑的指着王总说道：“给你满意的说法，可以让王总给红姐他们道歉，滚出酒吧！你，苏卓，你疯了吧？知不知道在跟谁说话？快点给罗哥道歉，不然我不认你这个弟弟。”红姐感觉自己要疯了，大声斥责苏卓道，又哀求的看向罗哥，求情道：“罗哥，苏卓他不懂事。”求你，闭嘴！这小子不是说了，你以后不需要求任何人吗？罗哥打断了红姐的话，目光越发阴狠。小子，你接着说，我让你说完。但众人都知道，苏卓说完之后将会是什么下场。但苏卓的表情自始至终根本就没有变过，继续直面罗哥说道：“至于你，也立刻从这里滚出去！以后 Rose 酒吧以及罗红街都跟你没有半分关系。”你说什么？让我滚出去？罗哥终于不再淡定。好小子，你有种！今天让你死的明明白白。此时，红姐等人已经彻底的凌乱了，也心知苏卓触犯了罗哥的逆鳞，他们说什么也没用了。今日如果罗哥不找回面子，等事情传出去，他就会沦为别人的笑柄。酒吧里的客人更是如同看疯子一般看着苏卓，明明只是一个服务员，却让掌控一方的大老滚，这简直就是做得一手好死啊！苏卓却丝毫不在意周围的目光，既然要离开 Rose 酒吧了，全当是为红姐他们做点好事吧。眼前的苏卓明明一无所有。却完全一副睥睨别人的姿态。罗哥已经很久没有体会到这种暴走的感觉了，看了几名手下一眼，他恶狠狠地说道：“既然他想死，那我就成全他，给我弄死他！凭你的人还没有资格跟我动手。”苏卓冷冷地说道：“虽然打败几个打手对他而言易如反掌，但这无法达到他的目的。”罗哥仿佛听见了世界上最好笑的事，说道：“你还想耍什么幺蛾子？还有什么手段？尽管使出来！既然你是王总的靠山，那我让你的靠山跟你谈吧。”苏卓冷漠地说了句。便拿起手机来拨通了一个电话，围观众人心中终于升起几丝异样。罗哥也微微皱了皱眉头，莫非这小子真有什么背景不成？等苏卓三两句说完，罗哥的脸色终于变了，狐疑问道：“你认识魏爷？”“他认识魏爷？”“别唬人了，我才不信。”王总似乎稍稍恢复了点精气神，恨恨地盯着苏卓说道。东方大少则刚刚清醒了过来，看着变形的双手，连忙喊道：“快快送我去医院！”罗哥同样不信，如果苏卓真认识北城区的老大魏爷。对方怎么可能会在一个酒吧里当服务生？很多人也开始议论魏爷的身份，均觉得苏卓是在吹牛。小子，拖得了一时，拖不了一世。既然做了，就准备承担后果吧。罗哥彻底失去了耐心，正要挥挥手让手下动手，他的手机却突然响了起来。他的心一沉，一种不好的预感油然而生。他掏出手机，看见屏幕上显示的名字，脸色紧跟着就是一僵。屏幕上赫然跳跃着三个字：“魏老大。”罗哥麻木而又机械地将电话接起，整个人不停地点头，脸色也越来越苍白。听到最后，就连身体也开始颤抖了。苏苏爷，对不起。罗哥对着苏卓深深一鞠躬，一旁的王总却突然跳起来：“罗哥，别跟他废话了，快点弄死他！”王总恨恨不已地叫嚣道。啪！罗哥转头，猛地一个耳光扇在了王总脸上。王总惨叫一声，肿胀的脸庞不时有血水流出来，整个人直接懵了。随即便见到罗哥，恭敬地对苏卓说道：“苏爷，我我知道错了。”旁边的众人，特别是红姐等人，也彻底的愣住了。难道苏卓真的认识北辰区的大佬魏长东魏爷？而且似乎还不仅仅限于认识。如果仅仅是认识的话，罗哥不可能对苏卓如此恭敬和忌惮。难道苏卓的背景和实力尚且在那魏长东之上？不少人心里浮现出一个极为恐怖的想法。面对诚惶诚恐的罗哥，苏卓面色依旧平静而冷淡，开口说道：“我刚才跟你说的事情，你都记得吗？记得，记得。王总滚出酒吧，把酒吧转让给小红，不是转让给红姐。我也滚出南红街，以
以后绝不踏入南红街半步。之前还气势汹汹的罗哥，转眼间便仿佛是做错了事的小学生一般，诚惶诚恐的说道：“虽然他心中充满不甘，但是与金钱和权力相比，明显生命更重要。而且这些年他也积累了不少资产，跑到别的地方去，照样有大把的钱花，大把的女人玩，也未必不能东山再起。”苏卓满意的点了点头，说道：“既然这样，现在就把转让协议签了吧。”是是，罗哥卑躬屈膝的说道。王总的心在滴血，不管是积蓄还是手段，他都不比罗哥。如果没了这家酒吧，他以后只能喝西北风。但是在罗哥跟王总说了一句“想要命就别要钱，想要钱就别要命”之后，他果断的做出了选择。协议很快签完，王总泪流满面的签字，按了手印，而红姐则机械的签上了自己的名字。周围的看客以一个个眼睛瞪得比鸡蛋还大，原本以为苏卓要完。结果是威风凛凛的罗哥瞬间跪地，更是主动承诺滚出南红街。行了，你们可以滚了。日后若是想报仇，冲我来。如果敢打这 Rose 酒吧的主意，我让你们连后悔的机会都没有。最后，苏卓摆了摆手，说道：“不敢，不敢。”罗哥连忙带着王总屁滚尿流的离开了。原本几名跟着罗哥的保镖则留了下来。罗哥已经废掉了，他们自然不会继续跟随对方。把他扔出去吧。苏卓伸手指了指东方大少，说道：“是苏爷。”几名保镖齐声答道，直接将惨叫连连的东方大少架起，扔了出去。赵林、陈莹等姐妹在经历了最初的震惊之后，都高声欢呼了出来。苏卓，没想到你这么厉害，姐姐真是看走眼了呀。这么说，以后这酒吧就是红姐的了，我们再也不用担心被欺负了。我怎么觉得自己一辈子都没这么开心过？不行，我必须亲你一口，我也要亲。然后，苏卓便被十几名大姐姐给强吻了。胖胖的小赵也冲向苏卓。张开血盆大口就要亲下去，幸亏苏卓反应迅速，不然估计这辈子都会有心理阴影。红姐当初就是看苏卓是学生，所以才照顾了一下，没想到却换来这样一份大礼。最后，红姐和众姐妹要请苏卓吃饭以示感谢，苏卓却拒绝了，毕竟她现在的时间十分宝贵。得知苏卓要辞职之后，众人心里更满是不舍，但大家心里都很清楚，或许苏卓来酒吧就是体验生活的，小小的 Rose 酒吧只是个浅滩，必然留不住苏卓这条巨龙。看着苏卓离开的背影，众姐妹的眼睛再一次湿润，她们心里都有一种十分强烈的感觉。苏卓这次离开，与他们变成了一条平行线，今生今世也不可能再有交集。接下来，苏卓自然要启程前往庆氏，一边修炼，一边完成拯救江雨辰的任务。当然，在离开之前，他还是回家了一趟。星海山庄的一号别墅里，慕容飞雪正扶着苏卓的爷爷在大厅里踱步，两人似乎说着什么，老人脸上满是笑容。没想到暴力警花也有如此贤惠的一幕。苏卓觉得自己有必要改变一下对慕容飞雪的看法。苏卓能够察觉到，在旁边的一栋别墅里，正是武馆几人正严阵以待。你去忙什么了？连饭都不回来吃？看见苏卓，慕容飞雪顿时满脸警惕地问道：“我是男人，当然得忙事业了。”苏卓耸耸肩膀说道：“对待暴力警花，他决定采取以刚克刚战略。”慕容飞雪则满是不屑地说道：“你有什么事业要忙？难道晚上还要上课吗？”苏卓似笑非笑地说道：“也没什么事业要忙。”我就是刚刚成立个卓雅集团，马上要启动数亿的项目。接下来我要去外地谈生意，照顾爷爷的事情就交给媳妇你了。其实苏卓还是颇为头疼的，生怕自己慕容飞雪屁颠屁颠的跟着他去庆氏。他话刚说完，慕容飞雪却是满脸激动的说道：“卓雅集团，就是那个生产健体灵丸的卓雅集团。”苏卓一愣，这才短短几天时间，难道马三他们已经将广告彻底的打了出去？不然怎么连慕容飞雪都知道这健体灵丸呢？你也知道健体灵丸？苏卓有些意外地问慕容飞雪道：“慕容飞雪则明显没有苏卓淡定，他甚至一把抓住了他的胳膊，激动地说道：‘卓雅集团真的是你成立的？’很快，慕容飞雪心里灵光一闪，想起自己之前调查到的关于苏卓的一些信息。这家伙好像在学校跟几个校花传出过绯闻，其中就有叫林清雅和陈倩雅的。卓雅集团‘卓’字取的是苏卓的‘卓’，而‘雅’字想必就和那两个女孩有关了。”慕容飞雪这样想着，根本不等苏卓回答，他其实已经有答案了：“是我成立的。”不过大姐，你用不着这么激动吧？苏卓有些好笑的说道。慕容飞雪放开了苏卓的手臂，努力想使自己保持平静，但无论如何都难以做到。能够击杀阴阳鬼宗少宗主的高手，引起军方注意的剑体灵丸的掌控者，如果不是慕容飞雪亲自确认，他根本无法将这两件事情和苏卓联系到一起。我再问一遍，你愿不愿意加入炎黄部落？加入炎黄部落，你将获得很多的资源。慕容飞雪盯着苏卓的眼睛，十分急切和诚恳的说道。苏卓不假思索的摇头道：“不愿意，至少现在不愿意。加入炎黄部落是能获得很多的资源，但也意味着很多的规矩。而他现在更需要的是无拘无束的修炼环境。你杀了少宗主，阴阳鬼宗肯定会报仇。你若加入炎黄部落
，那么炎黄部落，甚至整个军队都将是你的靠山。你要知道，个人的力量永远无法和团体抗衡。慕容飞雪依旧不死心，苏卓再次摇头拒绝。如果我害怕阴阳鬼宗的报复，就不会与他们为敌了。他们若敢来，直接杀掉便是。说完，苏卓身体爆发出逼人的杀伐之气，感受到这种气息的慕容飞雪不由得就是一凛。作为军中精英，炎黄部落成员。慕容飞雪见过以一当百的高手，而那些高手所散发出的气息也并不比苏卓强多少。那好，炎黄部落已经摸清了阴阳鬼宗所在，现在正在制定战斗计划。你能否答应到时跟我们一起行动？慕容飞雪终于不再劝阻，而是满脸火热的询问道：“作为守护炎国的力量，炎黄部落肯定是有真正实力的。若能和其一起行动，铲除阴阳鬼宗，应该多几分胜算。”想到这里，苏卓点了点头：“可以。”那好，行动的时候我会通知你。慕容飞雪顿时大喜，又接着说道：“剑体灵丸已经在上流社会传播，并且引起极大反响。军中有位将军说，这剑体灵丸凝缩之后有淬体功效，是这样吗？”剑体灵丸的火爆早在苏卓的预料之中。将淬体丹分解稀释制成的剑体灵丸，能够增强人体机能，修复暗伤、久服，更是能够延年益寿，正是上流社会那些怕死的达官巨府所渴望的。他没想到的是，军中竟然有人发现剑体灵丸浓缩后有淬体功效。面对慕容飞雪急切的目光。苏卓并没有否认，而是点头说道：“这剑体灵丸原本就是用淬体类的丹药制成的，原来真的是这样。你愿意跟军队合作吗？淬体类的丹药，你有多少，我们都可以买下的。”慕容飞雪的目光中更是充满了火热和急切。虽然苏卓不想受军队的拘束，但如果能和军队合作，甚至让军队有求于他，他还是十分乐意的。这样一来，军队同样也就成为了苏卓的靠山。再者，苏卓也有一颗爱国的心，也乐意为国家的安宁贡献一份力量。可以。我可以给军队提供一部分比剑体灵丸更精纯的药丸，价格的话，半价怎么样？苏卓淡淡的说道。太好了，将军表示，如果你答应的话，他想亲自和你谈。你什么时候有时间？慕容飞雪目光中的神采和兴奋更加强烈，问道。等我爷爷的病好了之后吧。苏卓想了想，说道。慕容飞雪却是忍不住一皱眉，用一种安慰的语气说道：“苏卓，虽然我也很伤心，但是以目前的医疗水平，癌症晚期是治不好的。”苏卓脸上却是露出一个自信的笑容。医生治不好，不代表我治不好。慕容飞雪一愣，他有一种十分强烈的预感，苏卓并不是在说大话。难道真如将军所言，他是一名修法高人？不由得，慕容飞雪心里掀起了万丈狂澜。喂，暴力妞，我要离开江北一段时间，我爷爷奶奶就拜托你照顾了。为了防止慕容飞雪二十四小时贴身监护，苏卓连忙给对方打预防针。你不准喊我暴力妞！慕容飞雪顿时暴怒。忍不住就要扑向苏卓，与此同时，他更对苏卓产生了强烈兴趣，冷哼一声说道：“我说了要二十个小时跟着你，所以我要跟你一起去。”苏卓却是丝毫不惧，笑道：“你要跟着也行，但是剑体灵丸嘛，就免谈了。”你威胁我？慕容飞雪火冒三丈，苏卓耸耸肩膀说道：“决定权在你手里，我可没威胁你。”慕容飞雪顿时没了脾气，虽然心里充满好奇，但总比不上剑体灵丸重要，于是只能乖乖妥协。跟爷爷奶奶说了去外地的事情之后，苏卓便准备去动身赶往庆氏。对苏卓而言，最简单的做法就是找到江雨辰，直接告诉他妹子，你体内被人种了鬼宗，然后帮助对方将鬼宗取出来。蛋疼的是，以阎王顺应姻缘的理论，这种做法行不通。于是，苏卓让马三直接弄了个假身份，以转校生的身份进入庆氏一中。也就是说，现在的苏卓除了人是真的，其他全是假的。新身份的名字叫苏占天，这个名字是三界仙尊给苏卓起的。名字十分不低调，甚至可以说霸气侧漏。踏上修仙一途，就意味着要逆天崛起，要以战为名，劈开一条康庄大道。此时，苏卓已经坐在卢省飞往庆氏的飞机上，飞机拔地而起，直冲云霄。四个小时之后，飞机在庆氏机场缓缓降落。庆氏作为华夏的几大火炉之一，名声绝对不是盖的。刚刚从出站口出来，一阵热浪便滚滚而来。当然，对于已经拥有青玉之体的苏卓而言，这点热浪明显算不上什么啊！救命！就在这时，一声救命声传来，却见一个刚刚走出机场的美妇突然被蒙面人控制住，塞进了一辆牌照被遮掩的面包车里。在众人各异的目光中，面包车发出一声轰鸣，绝尘而去。苏卓虽然不是正义的化身，但既然碰见了，也就决定管上一管。他上了一辆出租车，指了指狂奔而去的面包车，说道：“大哥，跟上前面那辆车。”司机是一个满脸麻子的中年人，听见苏卓的话，直摇头说道。那车里肯定是穷凶极恶的歹徒，小兄弟，奉劝你一句，多管闲事，不会有好下场的。这话说的很明显，不想拉。苏卓将钱包里的钱全部抽出，
，整整两千块。”说道：“这些够了吧？”谁知中年人依旧摇头道：“命比钱重要，这个道理我二十年前就懂了。”苏卓将钱塞回钱包，无奈的摇头：“还真是人心不古啊！既然这样，麻烦你运一下吧。”不等司机反应过过来，苏卓闪电般的手刀已经落在他的后颈上，对方立刻晕死过去。苏卓直接将司机扔到了副驾座上。随即熟练地发动了车子，朝着掘池而去的面包车追去。此时，在面包车里，双手被绑的美妇满脸惊恐地望着车里的四个蒙面歹徒，冷声问道：“你们是谁？谁派你们过来的？”江夫人，废话少说，到了地方，你自然就知道了。”一个歹徒嘿嘿笑着说道，眼睛瞟过美妇玲珑的身材，不由色眯眯地说道：“江夫人不愧是当年庆氏大学的校花，都快四十岁了，身材还这么紧致，想必您的女儿应该更棒吧？”美妇脸色一变，厉声道。你们，你们不准动我女儿！放心吧，我们只求财不求色，只要将总满足我们的要求，绝对不会让你少一根汗毛。几个歹徒哈哈笑道。就在这时，一名歹徒警惕地说道：“大哥，后面有辆出租车一直在跟着我们。”妈的，谁不想活了？一个歹徒抽出一把弯刀，恶狠狠地说道：“先试着把人甩开，然后准备去换车。实在不行，就把人坐掉。”坐在副驾驶上的一个蒙面人，声音深沉地说道：“很明显。”此人正是这群人中的老大。开车的蒙面人不断加速，试图将后面的出租车甩开，但出租车却总是如影随形地跟在后面，可见出租车司机的车技十分高超。大约十几分钟之后，面包车拐进了一个小道，又狂冲出去，上千米之后，在一个桥洞下停了下来，出租车也就跟着面包车到了这里。哗啦，面包车门被拉开，几名歹徒从车里跳了出去，美妇也被人拉了出来。救命！美妇情不自禁地喊道。但是。当他看见从出租车上走下的年轻人时，心中刚刚升起的希望瞬间破灭。一个其貌不扬的年轻人，怎么可能是好几个穷凶极恶的歹徒的对手？几名歹徒看见只有苏卓一人，也不由得冷笑连连。手持弯刀的歹徒更是作势一滑，冷声道：“小子，你多管闲事，信不信我割下你的脑袋当尿壶？”苏卓无奈地耸了耸肩膀，淡淡的说道：“你们把人放了，去警局投案自首，我保证不让你们吃苦头。”这小子脑子有病，老三。你上去弄死他了事，不要耽误了大事。”一个歹徒冷冷的说道，看向苏卓的目光就像是看一个疯子。拿弯刀的歹徒脸上掠过狰狞冷笑，迈步朝苏卓走去，恶狠狠的说道：“小子，去死吧！下辈子投胎，少管闲事。”这时，出租车后座上的司机醒过来，正迷惑的坐起身来，看见持刀走过来的歹徒，眼睛一翻，再一次晕了过去。而被劫持的美妇心里也满是绝望。她作为富家太太，一生虽不说经历大风大浪，但也见过很多大场面。此时却无法理解眼前的年轻人哪来的救人勇气，当先摇头喊道：“小伙子，你快走吧，这件事情跟你无关。”很明显，他也认为苏卓多管闲事属于自寻死路。但此时的苏卓却一副淡定从容的样子，仿佛他要面对的不是穷凶极恶的歹徒，而是蹒跚学步的幼儿班。现在想走，晚了。手持弯刀的歹徒接近苏卓，整个人便冲了起来，锋利的弯刀狠狠得划向苏卓喉咙。放苏卓走，无疑便意味着暴露行踪。这些歹徒自然想要杀人灭口，眼见弯刀就要与苏卓的喉咙来一个近距离接触，被挟持的美妇不忍心的闭上了眼睛。然而，狰狞的歹徒突然发出一声惨叫，整个人匍匐在了苏卓脚下，手里的弯刀也咣当一声坠落在地。其余歹徒顿时大惊，他们根本就没做看见苏卓出手，同伴怎么就惨叫倒地了？这不科学啊！美妇听见惨叫声，还以为是苏卓遭遇了不测，心里不由得一痛。只是。当他鼓起勇气，悲痛的睁开眼睛时，就看见歹徒如同煮熟的大虾般，痛得蜷缩在地。而苏卓正弯腰捡起弯刀，朝这边走来。刚刚醒来的出租车司机满脸震惊，还以为自己产生了幻觉，不停的揉着眼睛。妈的，是硬点子，快弄死他！歹徒老大声音中带着一丝慌乱，吼道。一名歹徒熟练的从一辆小轿车里取出一个弓弩，毫不犹豫的朝着苏卓射去。嗖、so, ！弩箭直指苏卓头颅，苏卓面色不变。手中的弯刀陡然抛出，弯刀仿若化作一道光芒，瞬间劈开了弩箭，速度不减，深深刺入歹徒的小臂，鲜血狂喷而出。歹徒老大没有理会手下的惨叫声，直接将美妇塞进了小轿车，就要和剩下的一名歹徒驾车逃走。进了车里，关上车门，歹徒老大心脏兀自狂跳，仿佛感觉从鬼门关走了一遭。然而就在这时，啪！驾驶室的窗户碎成无数碎片，一只有力的大手伸了进来。抓住了开车歹徒的衣领，如同扔死鱼一般，将对方扔在了地上。转眼间，歹徒老大就成了光杆司令。他抽出一把锋利的匕首，正要挟持美妇，一个拳头已经落在他的脸上。伴随着一声清脆的响声，
，歹徒老大的视线被黑暗吞噬。美夫这才反应过来，声音中充满感激的说道：“你，你是谁？你救了我，我一定会感谢你的。”苏卓看了眼时间，已然浪费了半个小时，当下说道：“感谢就算了，你自己报警吧，我先走了，妥妥的做好事不留名。”当然，苏卓是不想浪费时间。你走了，万一这些歹徒醒过来，而警察没有过来怎么办？美夫颇为担忧的说道。虽然她早已不是小姑娘，甚至连女儿都跟苏卓差不多大，但在这个时候被苏卓救了，她心里还是不由得升起一种依赖。苏卓有些无奈，说道：“没有一个小时，他们不会醒的。”文公，你不是本地人吧？你来庆氏是有什么事情要做吗？或许我可以帮忙。”美妇连连说道，一副生怕苏卓走掉的样子。文公，苏卓差点以为自己穿越到了武侠，说道：“我转学到庆氏一中，今天去报道。”庆氏一中，美妇眼睛微微瞪大。一副惊喜异常的样子，有问题吗？苏卓的脑袋反而有些不够用了。心到刚才美妇被歹徒劫持，表情也没那么丰富。一个庆氏一中用得着这么大惊小怪吗？太巧了，我的女儿雨辰也在庆氏一中上学。你先跟我回家吧。你看你衣服上都沾了血。晚上我先给学校打个电话，明天让雨辰带你去学校。美妇惊喜连连的说道。这下轮到苏卓表情丰富了。等等，你说你的女儿叫什么？雨辰啊，江雨辰，庆氏一中高三九班。你们认识？听到这里，美夫心中更加激动，越看眼前的年轻人越顺眼，甚至有点丈母娘看女婿的感觉了。这也太巧合了吧！自己化身正义，救了一个被挟持的美妇，没想到竟然是江雨辰的妈妈。这应该就是阎王说的顺应姻缘吧？不过苏卓还是很快恢复了平静，只能摇摇头，装过不认识。美夫微微失望，却继续劝说苏卓道：“这样吧，你跟我回家吧，晚上我给学校打个电话。我是庆氏一中的股东，以后很多事情都会方便的多。”原本苏卓进入庆氏一中的目的，就是为了用阎王顺应姻缘的办法，慢慢接近江雨辰。如今巧合的遇见了江雨辰的妈妈，自然省掉了很多事情。也好，我们先报警吧。想到这里，苏卓答应了下来。很快，警察到来，将几名歹徒都抓走了。苏卓和江雨辰的妈妈徐明玉也跟着去录了口供。不等两人离开警局，一个高大的男人已经赶了过来。男人正是徐明玉的老公，江雨辰的爸爸江上天。江上天的到来，让警局局长。都跟着出动了，江总裁，请你放心，我们一定会以最快的速度侦破案件的。”警察局局长信誓旦旦的说道。江上天却并没有给对方好脸色，而是冷声说道：“我希望你们把背后的势力连根拔起，要是你们有困难，我亲自和何市长说，放心，不会有问题的。”警局局局长惊出一身冷汗来，信誓旦旦的说道。苏卓不由得暗暗点头，看来江家的背景不一般啊。上天，这个是我们的恩公苏占天，刚刚转学到庆氏一中。徐明玉十分高兴地向江上天介绍苏卓。苏占天，刚刚转学到庆氏一中，随手击败数名穷凶极恶的歹徒。江上天的眼皮却是不由得一跳，目光中满是疑色，点了点头，面无表情地说道：“我知道了，我会好好感谢他的。”说着，江上天让秘书拿出一张五百万的支票，看都不看的在上面签上名字，递给苏卓道：“谢谢你救了我的夫人，这是五百万，请你收下。”虽然说着谢谢，但江上天的语气却生硬无比。没有丝毫诚意。如果我是为了钱，就不会去救徐姨了。你收回去吧。”苏卓摆了摆手，生硬的说道，“别说只是区区五百万，便是五千万，武艺放在苏卓面前，他也不会有丝毫动心。现在宏源集团已经转移到他的名下，更具潜力的卓雅集团已经成立，可以说金钱对他已经没有任何诱惑力可言。如果不是为了通过徐明玉接近江雨辰，苏卓早就拂袖而去了。五百万都拒绝，莫非这小子有更深的目的？”江上天目光一色更重，盯着苏卓说道：“怎么，你嫌少？”苏卓冷哼一声：“江总裁，难道你以为钱是万能的？”江上天不由得一愣，顿时无言以对。徐明玉顿时不快了，皱眉道：“上天，你什么意思？有你这样感谢恩公的吗？你再这样，我跟你翻脸了。”江上天眉宇中生出一丝怒色，对妻子说道：“明玉，你刚刚被劫持，最先到来的不是警察，反而是他，而且还是一个高中生。”难道你不觉得奇怪吗？徐姨，你的好意我心领了，我们就此别过。苏卓不愿再看江上天一眼，转身就走。看着苏卓干脆利落离开的背影，江上天眉头皱得更厉害。他纵横商场多年，自问阅人无数，但却看不透眼前这个少年。但是眼前这个少年身上的疑点太多了，江上天宁可错杀一千，绝不放过一个。江上天，不要总是把你商业上的一套拿出来。”徐明玉无比愤怒地说道，快步追上了苏卓，连连解释道：“小苏，你别生气。”阿姨向你道歉，总藏了吧？这是你和阿姨之间的事情，跟她没关系。徐姨，谢谢你的好意。我虽第一次来庆氏，但是这个城市
能给我造成麻烦的人不多。苏卓看了徐明玉一眼，最终还是转身离去。徐明玉愣在当场，心中叹息一声：“是啊，一个如此优秀的少年，又怎需要别人的帮助呢？”只是当徐明玉看见一副无动于衷模样的江上天时间，心里顿时一阵悲哀，前所未有的怒气和委屈升起，忍不住就要上前跟对方理论。随即，苏卓就听见两人似乎吵了起来，但却懒得回头看一眼。徐明玉的确和江上天吵了起来，不可理喻的女人。最后，江上天伸手将对方拨开，直接进了车里。你，徐明玉顿觉一阵愤怒冲上了头顶，整个人突然晕了过去。妻子因为一个微不足道的少年跟自己翻脸，江上天心中虽然愤怒，但毕竟是十几年恩爱有加的妻子，连忙从车上跳了下去。江上天连忙让人拨打急救电话，代试了一下对方的鼻息和颈部脉搏，顿时大惊失色。徐明玉不仅仅没有呼吸。就连心跳也骤停了，好在他学过一些急救常识，于是连忙展开了抢救。只是不论江上天如何按压徐明玉的胸口，对方也丝毫没有醒过来的迹象，脸色反而愈加没有血色，就连嘴唇也呈现青紫色。就在这个时候，一个冷冷的声音从江上天耳边传来：“你明知徐姨血压高，还丝毫不照顾她的情绪，你配做她的丈夫吗？”江上天猛地抬起头，看着苏卓离开的背影，心里掀起惊涛骇浪。他不顾一切的追上苏卓，抓着对方的胳膊说道：“你，你是医生，你快点救救明月。”苏卓却面色冷峻的抬头看了江上天一眼，冷冷的说道：“江总裁，请问你是命令我救人，还是要求我救人呢？”江上天顿时愣住，他从苏卓冷漠的目光中看到了一丝不属于少年的星星，仿佛他二十年在商场上的搏杀积累的经验与财富，在这个年轻人眼中根本不值一审。吧嗒，江上天几乎没有任何犹豫，直接就跪在地上。说道：“我以一个丈夫的名义，求求你救救我的妻子。”苏卓这才转身朝晕倒在地的徐明玉走去，但却没有看跪在地上的江上天一眼，这让江上天眼中闪过一丝愤怒。作为仁德集团的总裁，从来都是别人求他，他什么时候求过别人？又何时如此低声下气的求过别人？更是被一个毛头小子教训：“你最好能够救好明玉，不然我让你好看。”江上天在心里恨恨的想，却见苏卓已经蹲在了徐明玉身边。此时。苏卓手中已经拿了几根细长的银针，这银针正是盘龙针，针源瞬间灌注在盘龙针上。苏卓迅速的将银针扎在了徐明玉的脸部的几处，要穴之上。最后，他又取出将数根盘龙针组成二十公分的银针，灌注针源之后，直接从徐明玉的天灵盖深深刺入了对方头颅中。江上天顿时一惊，想要制止，却已经来不及。随即，苏卓将银针一一取下，只见从徐明玉的头颅上，一丝粘稠的暗红色血线。缓慢流出，脑血管中的淤血已经清除了。你再给他做下心肺复苏，他就会醒了。苏卓站起身来，对江上天说道。江上天将信将疑，但还是连忙蹲了下来。然而，他刚刚在徐明玉的胸口处按了几下，对方就应的一声睁开了眼睛。明玉，你醒了，对不起。江上天紧紧的抱住了女儿，有一种失而复得的感觉。徐明玉却不知道发生了什么事情。待听江上天讲述了一遍之后，她忍不住在丈夫胸口打了一拳。说道：“小苏救了我两次，我一定要感谢他。”然而，这个时候，江上天的秘书却说道：“总裁、夫人、苏先生已经走了，走了。”这下倒是轮到江上天着急了，一面扶妻子进了车里，一面说道：“快点开车，一定要找到恩公。”一分钟之后，几人乘坐的商务雪佛兰终于追上了苏卓。江上天不停的道歉，就差再次给苏卓下跪了。念在对方比较有诚意的份上，苏卓才上了车。最重要的是，能够以此接近江雨辰。苏卓也不想在这庆氏过多的浪费时间。最后，雪佛兰进了玉龙山别墅区，江上天一家住的也是独栋别墅，足可见其家底的雄厚。小苏，你先去洗个澡，把衣服放在浴室外面就行了。我一会儿让王妈给你洗。徐明玉引着苏卓进了一个粉色系的房间，说道：“房间的墙上挂着两个漂亮女孩的合影，其中一个女孩正是苏卓见过的嫦娥仙子。看来嫦娥仙子果然是江雨辰的姐姐，就是不知道这个房间是嫦娥仙子的房间。”还是江雨辰的房间，苏卓默默的想着，却并未多说什么，反正就是住一晚上而已。不过他的行李箱落在了出租车上，换洗的衣服也没有了。我让王妈帮你把衣服熨干，用不了多长时间的。徐一得知后，十分热情的说道：“待会先取一套睡衣，你先穿上。”苏卓不再推辞，待徐明玉离开之后，将衣服脱下放在了床上，迈步进了卧室的浴室里。苏卓正冲着澡，外面传来徐明玉的声音：“小苏，睡衣给你放床上了，你洗完先在卧室待会。”衣服熨干了，我拿给你。过了一会儿，苏卓洗完澡出来，看见床上粉色的睡衣，顿时就无奈了。这该不会是徐明玉女儿的睡衣吧？虽然无奈
，但苏卓还是将粉色的睡衣穿在了身上。一阵宜人的清香从睡衣里传来，以至于苏卓有些好笑。莫非这徐明玉的女儿睡觉还要喷香水不成？就在这个时候，别墅进来一个背着粉色双肩包包的女孩，女孩同样身着粉色雪纺裙，盈盈一握的腰间是一条白色束身腰带，纤细的小腿下面踩着一双金色绑带高跟鞋，足足有一米七的身高，皮肤水嫩，面容精致，容貌逼人。妈，我好饿啊，什么时候吃饭？女孩一进客厅就叫苦连天的喊道：“这时，她才发现客厅里没人。不会爸妈还没回来吧？算了算了，我真是没人疼的孩子，先回自己房间吃点薯片吧。”女孩把包包提在手里，朝自己房间看去。啊，变态！女孩进入房间，顿时就发出一声尖叫。这下轮到苏卓叫苦连天了。自己一个大男人，待在人家女孩的闺房里说，说还穿着人家女孩的粉色睡衣，被当成变态也不冤啊！啊，你这个死变态！江雨辰感觉大脑完全失去了思考能力，他的房间里竟然有一个男人，而且还穿着他最喜欢的粉色系 Hello Kitty 睡衣，我打死你个死变态，打死你！于是他气急败坏的冲了上去，手里的包包朝着苏卓狠狠的甩去，苏卓轻轻伸手便将包包抓在了手里，无奈的说道：“那个江雨辰同学，你听我解释，我不听不听。”江雨辰直接扑向了苏卓，粉拳不停的打在苏卓胸膛上，臭流氓，死变态，我打死你！苏卓满脑袋黑线，自己这妥妥的被徐明玉给坑了呀！最最重要的是，阎王给自己的这个任务本身就很坑。好在徐明玉及时赶到，雨辰，快住手！徐明玉也满是无奈的把女儿拉开，将雨辰小嘴撅得如同能挂上秤砣，伸手指着苏卓，冷声道：“妈，他是谁？怎么会在我的房间里？怎么会穿着我的睡衣？”对于眼前的乌龙，徐明玉也异常尴尬和无奈，但还是耐心的跟江雨辰解释了一下。虽然知道了事情的来龙去脉，但江雨辰还是不依不饶。他用我的浴室穿我的睡衣，还坐在我的床上，这些我统统不要了，我要换新的。这大小姐洁癖还真是够严重的。苏卓心里冷笑，自己现在是青玉之体，比之普通人可干净的多。不过他对这种蛮横的大小姐不感冒，当下面无表情的对徐明玉说道：“徐姨，我的衣服干了没有？这睡衣不知道洒了多少香水，穿着难受。”你，江雨辰瞪大了眼睛，更加气急道。你穿我的睡衣还嫌弃，有的穿就不错了。哼，马上就好。小苏，你等一等。徐明玉不由得好笑，没想到自己这个蛮横的女儿也有吃瘪的一天。很快，徐明玉就将苏卓的衣服拿了过来，衣服上的血迹已经全部洗去，并且熨得平平整整。苏小姐，请你出去，我要换衣服。苏卓似笑非笑的盯着江雨辰说道。江雨辰顿时被气了个半死，小脸涨得通红，说道：“这是我的房间，凭什么让我出去？”苏卓只能将目光转向徐明玉。徐明玉会意，拉着江雨辰往外面走，说道：“雨辰，小苏要换衣服，你一个大姑娘家，在房间里待着，成何体统？你不准坐我的床。”最终，江雨辰气得直跺脚，这才扭头出了门。门被小丫头狠狠的关上，随即对方诉苦的声音传来：“妈，我到底是不是你亲生女儿？”